。潘岳成，神州大夏王朝的二皇子，身份可谓是一人之下，万人之上。但在这武道修行为尊的世界，我明白自己那身份也不过大一点的龙而已。所以我拜入神州道宗门下苦练十年，凭借着自身的修行天赋，十年内连突六个大境界，一跃成为道宗最年轻的长老。可在一个月前的一处上古遗迹中，我与一女子一同经历生死磨练，生出了情愫。最后在要离开遗迹之时，我二人有了夫妻之事。可出了遗迹，我才知道他原来是魔道之人。魔道之人通常行事狠辣，随心所欲，是为正道所不容。所以当许多正道修士知道我在遗迹中与魔道妖人有来往后，便以此向道宗施压，加之我入道宗十年便被封为长老，引来一部分道宗之人不满，在一旁煽风点火。道宗高层便罚让我在思过崖面壁三年，从今往后与那魔道女子断绝来往。而我作为道宗百年来天赋最高的妖孽长老，道宗自然不可能重罚。思过崖灵气充裕，说是罚自己在思过崖面壁，不过是变相让在这思过崖闭关修行三年而已。面壁三年，一方面是稳固自身道心，莫要再被那魔道妖女蛊惑；另一方面有了充足时间修炼更高的境界。不过对于我来说，魔道妖人蛊惑什么的是不存在的。作为穿越者，在我看来，魔道正道本质上没多大区别。魔道的虽然杀伐果断，但行事光明正大。正道里那些为了一己私利道貌岸然之人，才是让人防不胜防的存在。我想着，既然被罚思过崖面壁三年，那这三年便好好修行，争取三年内突破到无始境，到时候就可以出去找娘子了。虽然自己已经很强了，但要想和娘子光明正大的在一起还不够，只有自己到达无始境，便算是神州顶尖的高手。到时候再去寻找自家娘子，应该没有人敢反对了吧？当然有人反对，一剑斩了便是。就在我准备开始修炼时，脑海中传来一声提示音：恭喜宿主觉醒，签到系统，每日可签到一次，签到可获得相应奖励。越是特殊的地点，签到获得的奖励越丰厚。目前身处思过崖，签到成功，首次签到奖励翻一万倍。恭喜宿主获得竞技体质鸿蒙剑体，顿时一股强大的力量降临到自己身上，四周无数狂暴的灵气以我为中心，如漩涡一般快速涌入体内。随着肉身不断被淬炼，修为也开始快速提升。不朽境五重，不朽境六重，肉身不断变强，鸿蒙剑体觉醒的程度也越来越高。我的丹田中的万丈灵海之上，一柄紫色神剑虚影缓缓凝聚而成。此时，整个道宗所有剑修手中的剑开始抖动起来，似乎感受到了极其可怕的存在正在苏醒。竞技剑体觉醒，万剑朝拜。我的修为一直提升到了不朽境九重才结束。这时，一只由灵气凝聚而成的小仙鹤落到我手里，这是灵鹤术，修行界的一种传达信息的法术。小仙鹤飞到我手中，传递出一句话：“一别多日，夫君想奴家了没？”看着仙鹤传递来的信息，我嘴角露出一抹笑容，脑海中不由得浮现出那道绝美的身影。一袭紫衣长裙，戴着面纱。一个月的相处时间里，老是嫌弃自己烤的妖瘦肉不好吃，还每天吵架斗嘴，吵不过就用牙咬自己。明明才二十几岁，却要装出一副老气横秋、很懂人情世故的样子。想到这，我回道：“人在思过崖面壁思过，因太思念娘子，无法专心修行，又不得与娘子相见，饱受相思之苦。”随即，我手掐指诀，将信息凝聚成仙鹤飞了出去。我与娘子传信的同时，此时的道宗除了思过崖，都是一片沸腾。方才让剑修的佩剑恐惧颤抖，向东方朝拜，恐怕是有恐怖剑道体质觉醒，惹得许多道宗高层出动前往东方地狱查看情况。能觉醒如此剑道体质的妖孽，必须要收入道宗。只是那些道宗高层不知，他们所要寻找的剑道妖孽就是我而已。另一边的魔道第一势力天魔教大殿中，一个个修为浑厚、气息恐怖的魔道人物，混元魔君紫川鬼王、黑面罗刹童颜老了，一个个放到外界能让人闻风丧胆的大魔头。此时全部恭敬的跪在主座上，一位紫衣长裙的女子脚下，高坐在主座上的紫衣女子看着手中仙鹤树传递来的信息，却是捂嘴轻笑起来，如刚坠入爱河的少女一般，就会花言巧语哄人家开心，然后回到那夫君好好再思过崖面壁，这些日子我有事要办，等奴家有时间了就去找夫君相会。手中的信息化为一只小仙鹤向魔教大殿外飞去。当小仙鹤飞出大殿后，紫衣女子脸上的笑容消失，看向大殿中跪伏的一众魔道首领，查一下是哪些正道宗门的人，向道宗施压，让我夫君去思过崖面壁。查出来后，但凡与此事相关的这些人，便没必要存在这个世上。遵命。一众魔道首领得令，开始退出魔教大殿，行动起来。简单一道命令，使接下来的修行界又要掀起腥风血雨。转眼过去七日，这七日外界发生了一些大事。浩然宗几位前段时间参与指责我与魔教妖女勾结的长老和弟子，被天魔道的紫川鬼王出手灭杀。天机宗扬言要让道宗将我逐出宗门的几位长老，莫名惨死，死无全尸。经调查，是魔道大魔头混元魔君所为。而外界发生的事情，我却是浑然不知。每天的事就是签到修行，与媳妇每天用小仙鹤传信，谈情说爱，增加夫妻感情。最终被天魔教灭杀的正道势力联合起来去找天魔教要个说法，然后被天魔教杀了几个长老与主持后选择安静了下来。他们能怎么办？他们在正道中只属于二流势力。面对天魔教这种魔道里排名第一的超级势力，正道里排名前几的几个大宗不出手，他们是不可能打得过的。第八日一早，一位弟子来到思过崖，下长老，大夏王朝来人了，正在山下等候您。我思索了一番，长教知道此事吗？那弟子回答，长教知道。他说下长老想去见，便下山去见吧。见完后返回思过崖即可。我点点头，起身收拾了一下，便随着弟子离开思过崖。前方几十头龙马兽威风凛凛，龙年两排站着一排整齐的御林军，威严有序。为首的两个穿着金甲的御林军统领，修
便没到。大哥怎么来了？是遇到什么事了吗？夏真说道。听说你在遗迹中因为与魔道之人为伍，被罚到思过崖面壁去了，所以我就来看看。原来如此，大哥放心，我好得很。夏心感慨，这样便好。一转眼你都离开家十年了，我也登基九年了，时间过得可真快啊。而后我又与夏真聊了一回，只不过言语间发现自己的这大哥似乎有什么难言之隐。我看着直言大哥此次前来，除了来看看我，应该还有其他事吧。大哥有事就直说，自家兄弟没必要遮遮掩掩。闻言，夏真仿佛下定决心给我缓缓道来。是这样的，以前父皇在位时便是化海境的超级强者，外可镇压王朝中那些心怀不轨之人，内令皇室的那些供奉臣服。如今父皇驾崩，我继承皇位，修为只有批府境，已经无法让皇室的几位化海境供奉臣服。加上前段时间守护皇室的两位化海境供奉前后离开，现如今皇室只剩下两位化海境大能了。最近大夏王朝境内好几个藩王蠢蠢欲动，与境外势力勾结，所以大哥想请你出手，前去敲打敲打这些藩王背后的修行势力一番，让他们知道，即使大哥不行，有你在，他们也别想打咱们大夏王朝的主意。我闻言立马表示，大哥放心，一个月后我亲自下山一趟，为皇室扫灭这些障碍。他们既然敢觊觎皇室的江山，那就做好被毁灭的准备吧。与夏真又聊了几句，我便返回思过崖，而夏真也返回大夏王朝。回到思过崖，我收到了娘子的传信，小仙鹤看完后，我想了想，回复夫君也非常思念娘子。二十日后，夫君会偷偷下山一趟，前往大夏王朝处理一些琐事，到时我们在大夏王朝相会。只觉掐动信息，被小仙鹤带着飞往远方。接着我恢复往日的生活，修行练剑。第二天是道宗一年一次的入门考核之日，一早广场上便人满为患，神州大地无数地狱的天才聚集到这里。这些天才有王朝公主、皇子，有修行世家传人，也有一些小门派的天骄，以及凡俗来的求仙问道之人。他们都期望能通过道宗考核进入道宗，从此鱼跃龙门。而道宗考核只有一项通过便可入道宗，那便是问心。广场上布置的幻阵名为问心阵，专门考验人的内心，同时还能检验人的德行。若是向道之心不坚，品行不端者，是没办法通过问心阵的考核的。每年来参加道宗入门考核者很多，可惜 99% 的人都没办法通过问心阵。通过问心阵的考核者，后面还要测试修行天赋灵根。道宗长老们会根据灵根天赋，挑选自己中意的考核者为弟子，跟随自己修行。灵根天赋越高者，被长老选为弟子的几率越大。若是天赋太低，那只能成为杂役弟子，未来前途渺茫。我此时从思过崖偷偷摸摸出来，准备出来找个特殊地点签到。虽然被罚在思过崖面壁三年，但自己只是出来签个到，签完马上就回去，应该不算违规吧？此时道宗大殿外广场，许多长老正在挑选自己心仪的弟子。我随便看了一眼，便准备签完到回去。此时我刚打开系统签到时，叮，系统提示发现凤凰血脉拥有者，将凤凰血脉拥有者收为徒，可获得特殊奖励。系统的提示因我先是一愣，然后随着系统提示看向广场一个叫灵火儿女孩的方向。刚刚通过问心阵考核的数百人，已经有 30% 的人被长老看中收为弟子，剩下的 70% 之人是没被看中的。这些没被看中的人，代表他们只能成为道宗的杂役弟子。灵火儿眼中充满绝望，不远万里从混乱之域赶来道宗，就是为了拜入道宗一位长老门下，好拯救自己的家族。现在没被长老看上，收为弟子。我的天赋真的这么差吗？没有一位长老愿意收我为弟子。那一个月后，等待自己家族的只有毁灭的命运了。就在灵火儿绝望之际，一道声音出现在他脑海中：“来思过崖，若是和本长老演员，可收你为门下弟子。”没过一会，灵火儿一路打听来到了思过崖外。刚刚在我脑海中出现的声音，应该是道宗某位前辈长老的。前辈让自己前来，应该是有意收自己为徒。家族唯一一个能摆脱毁灭命运的机会，绝不能错过。说着，他直接单膝跪地，对着思过崖内恭敬。晚辈灵火儿前来拜见前辈，我直接开口道。进来吧，谢前辈。灵火儿激动起身，快速进入思过崖，来到我面前，见到我如此年轻，心里有些吃惊。我看着灵火儿，你是今日刚刚通过道宗入门考核的杂役弟子，对吧？没有被其余长老收为徒。灵火儿脸上露出一抹尴尬。是的，弟子天资愚钝，今日没有被在场的长老看上，收为门下弟子。我嗯了一声，那本长老欲要收你为徒，你可愿意？灵火儿听见这句话，心中无比激动，没想到这么直接，一来就说要收自己为门下弟子，弟子愿意。弟子灵火儿拜见师尊。灵火儿说着，直接跪地磕起头来。我点点头，等灵火儿行完拜师礼，收徒之事便算是成了。果不其然。灵火儿行完拜师礼，起身。我脑海中系统提示音疯狂响起，恭喜宿主完成收徒任务，获得奖励一百年精纯修为，一根草剑法，凤凰涅槃诀，获得奖励替死傀儡术。我欣喜，正愁着过段时间下山该如何瞒过道宗，真是瞌睡来了送枕头。有这门替死傀儡术凝聚出一道替死傀儡，也不担心别人会看出来。现在自己无始境五重的修为，加上禁忌体质与一身的逆天剑道神通，只要那些活了上千年的老怪物不出事，自己应该是无敌的。现在是时候去与自家小娘子见面，好好恩爱一番。还有大夏王朝那些对皇室有威胁的门派势。也可以去解决了。我看向灵火，知道为师为何收你为徒吗？灵火想了想，回答：“弟子愚钝，不知师尊为何愿意收弟子为徒。我表示，这世间有许多强大的血脉，为觉醒之前表现的很普通，与寻常人无异。可一旦觉醒，却能成为这世间最顶尖的妖孽。”灵火若有所闻，修行界许多体内拥有强大血脉的存在，无一不是顶尖强者。脑袋有些反应不过来。师尊说起收自己为徒的原因，又提起血脉之说，难道是说我体内拥有强大血脉？我回答不错。灵火压下心里的震惊，那我体内的是什么血脉？有我们混乱之域的黑袍玉主的玄蟒血脉强吗？
莽。我听见这句话一脸嫌弃，玄蟒血脉只不过是低等血脉而已，在你所拥有的血脉面前给你提鞋都不配。你体内所蕴含的是凤凰血脉，凌驾于超级血脉之上，乃是远古神级血脉。远古神级血脉，灵火儿被我的话震惊的有些反应不过来。前段时间邪道宗门血明宗，在混乱于暗中四处掠走一些小世家的修行者，抽其精血修行邪功。我现在有点明白，我灵家估计就是血脉特殊才会被他们盯上的。只是他们应该不知道我们体内的血脉，不然即使有天火城庇护我灵家，恐怕也要被他们灭门了。我点点头，为师现在传授你一门修行之法。你的血脉虽然有反祖现象，但还是过于稀薄，必须以特殊的修行之人提升血脉浓度才能使其觉醒。说着，我一直点在灵火儿内心，将刚刚通过系统获得的神级功法——凤凰涅槃诀传授到了灵火儿脑海中。感受到脑海中这门功法的玄奥之处后，灵火儿急忙跪地磕头，多谢师尊传法。我点点头，这段时间你就随为师在思过崖修行吧，争取快速将凤凰涅槃诀修炼到第一重，觉醒一次凤凰血脉。是师尊，灵火儿得令。转眼间半个月过去，半月的时间，我每天都偷偷摸摸出思过崖，去道宗里其他地方签到，获得了不少好东西，然后成功凝聚出了一具分身，同时已经将自身的境界彻底稳固。这时灵火儿有些紧张，来到我面前。师尊弟子已经将凤凰涅槃诀修炼到第一重了，弟子想恳求师尊，弟子想告别师尊一段时间，下山一趟，回混乱之域解决家族危机。我闻言，正好为师也要下山一趟，正好可以去替你的家族解决了。而在我话刚说完之际，丁发布系统任务，前往血明宗签到。灵火儿有些受宠若惊，师师尊是要与弟子一同下山吗？自己向师尊说起此事，只是想请求师尊让下山一趟，可不敢奢求师尊亲自下山替他家族出头，毕竟师尊身份何其尊贵，岂是林家这种小家族能请动的？灵火儿急忙跪下磕头谢恩，毕竟师尊亲自下山这意义太过重大，一位不朽境的超级强者亲自下山，与他自己下去借助师尊名头震慑血明宗概念完全不一样。我将他拉起，快起来！以后作为为师的弟子，不能动不动就向人下跪。灵火儿起身，脸上带着笑容。弟子知晓，弟子只向师尊一人下跪。你今日准备一下，明日我们便下山吧。为师替你家族去解决掉这血明宗。是师尊。灵火儿高兴的直接下山去与林家那些与他一同前来的人做准备去了。毕竟混乱之域赶来道宗跨越万里，林家来的也不止他一个，还有其余几个年轻一辈。只可惜其余几人都没有通过道宗问心阵的考核。次日准备好一切，我让替死傀儡代替自己在四过崖面壁，然后偷偷摸摸便下了山。自己经常穿的一袭白衣也换成了一身黑袍。毕竟现在真实的身份应该是在道宗四过崖面壁。若是大摇大摆的出现在外面不太好。我来到了林家众人在城中的落脚点的位置，与众人会合后，直接选择了出城。出了城门，走了一段路，见没什么人了，我停了下来，这让林家众人有些疑惑。灵火儿疑惑：“师尊怎么了吗？”我随即伸出手打了一个响指，就这样走去混乱之域。万里路程要走到什么时候才到？没一会，一头巨大的雷鸟从远飞来，见到突然从远方飞来落在众人面前的雷鸟，让林家众人全部被吓得瘫软在地，站都站不稳。我开口：“小青，你又皮了，他们是自己人，跑了，全部上到小青背上吧。我们直接坐着小青过去，不然靠走不知要走到什么时候。”林家众人长长的出了口气，想不到这恐怖的大妖竟然是他们身边这位大人的坐骑。一尊化海境，在混乱之域乃是尊贵的玉主级别的存在，可在这位大人这里便只能当坐骑。我身为大。大夏皇朝的二皇子，就算以后不是皇帝，也能当个亲王，逍遥一生。可在这五道修仙为尊的世界，我明白自己那身份，在有修为人的眼中，也不过是大一点的龙儿。所以，我毅然决然地加入正道宗门修行，凭借着自身的修行天赋，一跃成为道宗最年轻的长老。可却在一处秘境中和一个魔门女子发生关系，被罚让我在思过崖面壁三年。此时，我和新收的徒弟一起下山偷跑了出来。雷鸟一路飞来到了洛山城外的森林上空，正准备落地。鸟背上的林家众人发现了一群从城内狂奔出来的人身影。林家二长老疑惑：是大长老、三长老以及凌晨林静儿和林姐。他们这么急匆匆的出城，是准备去哪里？一声巨响，雷鸟庞大的身躯从天而降，落到了刚刚从城里逃出来的林家众人前面。恐怖的气息，身上射人的雷电，直接将从城里逃出的林家众人吓傻了。众人心里已经是血明宗派人来狙击他们了吗？这时，林火儿与林家众人从雷鸟背上跳了下来。大长老，怎么回事？你们急匆匆的出城是要去哪里？见到来人，林家几位长老与在场的小辈全部被吓到。雷鸟身上下来的竟然是自家小姐。见到众人的震惊与疑惑，林火儿解释道：“我道宗考核通过了，拜入了师尊门下。这头雷鸟乃是师尊的坐骑，我们这次回来便是专程。”来解决我们林家的危机。林家从城里出来的众人无比震惊的看着眼前的我与雷鸟，什么？小姐，你道宗考核通过了，而且还拜了师尊了。这头大妖是你师尊的坐骑。林家大长老激动的感叹，随即便一五一十的将林家最近发生的情况给林火儿等人说了一遍。原来血明宗不顾与天火城的约定，明日便准备对林家出手。混乱之域三大御主之一的黑袍御主的儿子冷寒，虽然答应保林家周全，可因为这冷寒身上也继承了他父亲的玄蟒血脉，身怀玄蟒血脉的人体质阴寒，必须要经常与拥有火属性血脉的女子双修，才能压制自身的寒毒。而与双修的女子则会被寒毒反噬而死，所以冷寒提的条件很简单，只要林家这次将十名女性族人送给他，帮助他压制体内的寒毒，同时以后每年必须贡献出一位女性族人帮助他压制寒毒，没有办法的林家只能让将小部分精英连夜送走，留下他们大多数人为他们争取时间。
间。林火儿闻言，心里震惊的同时也非常后怕。若是今日与师尊晚来一步，林家岂不是要灭绝了？林火儿表示，走，我们现在便回林家去。现在有师尊在身边，便不用逃了。并且血明宗感动林家，也必须为此付出代价。是小姐，林家大长老等人得令，随即跟着林火儿一路回去。而此时，林家那两位黑袍护法带着十几个黑衣人已然动起手来。林家家主神力竟九重，在劈斧境强者面前，也仅仅只是一招便被击败。林家家主躺倒在地上，看着向林家高层冲来的这群黑衣人，真是天要亡我林家呀！就在林家众人绝望之际，住手！林火儿的一声大喝从林家大门外传来，紧接着所有准备对林家高层出手的黑衣人身体突然都动不了了，没办法移动分毫。一股恐怖的气息瞬间笼罩了整个林家，压得所有人都没办法动弹。为首的两个黑袍护法面色一变，这是有绝世强者降临林家了。所有人目光望向林家大门外，只见我与林火儿两人缓缓踏步走了进来，背后跟着的是前不久刚刚从林家逃出去的人，以及前往道宗考核的林家之人。见到地上被一刀斩成两半的林家护卫队长，以及被打伤的林家家主，林火儿面容冰冷，这些人如此狠辣，眼神求助的看向身边的师尊。我点点头，一股更恐怖的威压直接将除了林家的所有人压得镶嵌到了地上。几个稍微弱一点的黑衣人直接被威压压得吐血身亡。我看向林火儿，这些就是血明宗的人吗？听见此话的林火儿上前摘掉了为首的两位黑袍护法的面罩。见到两位黑袍护法露出的真容，林家家主与林家一众高层忍不住道。是他们，林火儿看向林家家主，爹，你认识他们？不错，他们是随着混乱之域少主冷寒前来的那两位护法。林火儿面容冰冷，想不到这冷寒明的不成，就想暗地里对我林家出手，可真够卑鄙的。此时林家家主已经稳定了伤势，从地上爬了起来。火儿，你们这是？还有这位大人是？林火儿骄傲的介绍，这位是我师尊道宗长老，爹，女儿已经成功通过道宗考核了，而且还拜入了师尊门下，现在算是道宗的亲传弟子了。师尊得知我们林家有难，特地随女儿下山来替林家解决。听着女儿的介绍，林家家主与林家众高层脸上对我的恭敬之色更浓了。这位大人。竟然是大名鼎鼎的道宗长老级别的人物，道宗长老啊，那可是比混乱之域狱主还要高级的存在。想不到自己的女儿竟然能拜在这种存在门下。林家家主与一众高层急忙半跪下给我行礼。林家众人见过大人，感谢大人亲自下山助我林家。我示意让林家众人起来，不必多礼。我既然是本尊弟子，他家族有难，本尊自然不会袖手旁观。然后看向地上没办法动弹的一众黑衣人，你们刚才所说这群黑衣人是哪方势力之人？也是来对付你们林家的。林家家主道：“回大人，这些人乃是混乱之域少主冷寒身边的人。今日白天，我们林家拒绝了冷寒以林家女。”性族人换取庇护的条件，这些人恐怕就是冷寒派来想要强行掳走我们林家女性族人的人。我点点头，明白了。混乱之域的势力，明日你们指路本尊替你们一同解决了便是。闻言，林家众人激动的急忙道谢，多谢大人，多谢大人救我林家于危难。接着我看向一旁的林火，火今晚就在你林家住下，明日解决林家这边的事情为师再离开。林火点点头，是师尊。这时地上的一位黑袍护法开口，解决我混乱之城。阁下不觉得这话未免有些太狂妄了吗？我承认阁下很强，但我混乱之城统御混乱之域数百年也不是泥捏的。我家狱主乃是玄蟒血脉。拥有者发起怒来也不是这么容易承受的。闻言，我眼睛一眯，是自己太温柔了吗？还是说表现的太仁慈了？区区劈斧境的人也敢危险自己了？轻轻手一挥，恐怖的威压直接将林家所有黑衣人全部碾压成肉泥。在场的林家众人全部被震撼到，十几位神力境两位劈斧境挥手间便被碾压成肉泥。次日在林家吃了早饭，我与林火儿便准备动身前往血明宗总部那边去，直接去灭了血明宗永绝后患。反正血明宗这种邪道宗门，平时干的就是一些伤天害理的事，灭了他们也是为修行界除去遗憾，同时也要在血明宗签到完成系统任务。而就在准备出林家时，一群邪修直接杀到，将林家包围起来。这群邪修统一制服，全部血色长袍，身上有着若有若无的猩红血气缠绕。一位劈海境长老带领十几位神力境高手跟随，比昨晚上冷寒派来的人实力要弱一些。这些人进入林家，拔出长剑就准备要大开杀戒。刚一进门，都被一股恐怖的威压限制住了行动。领头的血明宗长老急忙大喝道：“不好！林家内有高手，快退！”这时他们才发现根本没办法再移动。我与林火儿两人从林家深处走出，背后跟着一众林家长老。血明宗长老艰难开口：“阁下，我们乃是血明宗之人，阁下真。”真的要为了林家与我们血明宗作对吗？我闻言赶忙表示不不不，你错了，我并不是要与你们血明宗作对，我只是想灭了你们而已。听见这句话，血明宗长老差点没一口老血喷出来，不是想与我血明宗作对，只是想灭了我们而已。阁下真的想清楚了吗？我血明宗明面上虽然没有化海境的存在，但你想要灭了我血明宗也不是这么容易的。而他话刚说完，我淡淡的随即手一挥，顿时恐怖的威压降下，在场所有的血明宗众人与昨晚那些黑衣人下场一样。随后我招来雷鸟，带着林火儿与林家一众高层，直接向血明宗的总部飞去。站在雷鸟背上，林家家主与林家高层们十分震惊。我。这大鸟是林火儿微笑，是师尊的坐骑化海境的大妖雷鸟。什么？这大鸟竟是化海境的大妖？林火儿的话不止将林家家主震撼到了，连林家一众高层也被震撼到了。化海境在他们混乱之域是能担任狱主的存在，而到小姐的师尊这里便只能当一个坐骑。一个小时过去，雷鸟带着众人来到了血明宗所在的血月山脉。此时的血明宗宗主血明子面容有些阴沉，就在一个小时前派去混乱之城对付林家的那对高手，所有人的灵
就在血明子思考之际，一股恐怖的威压笼罩向整个血明宗。血明子脸色巨变，这股威压势化海境，飞速冲出宗门大殿，便见到此时天空之上一头巨大的雷鸟悬浮在上空，而雷鸟背上站着一群人为首的是一位黑袍的人，而其余人是那个小小的二流世家林家之人。看着下方血明宗，我没有丝毫费毛，我为师现在传授你一式剑道，天地万物皆可一剑斩。说着，我以手指为剑，恐怖的罡气在周身环绕，天地大势汇聚，四周一道道剑气凝聚在我的手指之上，下一刻向下方血明宗斩去。霎时间，天空仿佛都分成了两半，下方直接被斩出一道宽数百米、上数万米的沟壑，一座座宫殿被瞬间斩灭，一个个血明宗的高手顷刻间被剑气绞杀的粉身碎骨。这无论是灵火儿还是灵家高层，全部被这一剑震惊的无以复加，强大震撼是他们对我的评价。以手指为剑，轻易一剑斩灭整个血明宗，这绝对不是化海境修士能做到的。小姐的师尊绝对是远超化海境的存在。灵火儿呆呆的看着这一幕，这就是师尊要传授自己的剑道吗？天地万物皆可一剑斩，这就是自己的师尊，让他们灵家担惊受怕，半年如噩梦一般存在的血明宗，一剑便斩了。我抬手一指，点在灵火儿眉心，将一门白解剑谱传入灵火儿脑海中。你这段时间先把这门白解剑谱领悟透彻，为师在传授你强大的剑道，不然你根基不稳，很难领悟其他强大的剑道。灵火儿点点头，是师尊。然后我随即打开系统，默念签到。丁恭喜宿主在血明宗签到，成功完成系统任务，获得四十年精纯修为奖励，获得神通。万剑归宗，获得丹药不朽丹一枚。提示音结束的瞬间，奖励的四十年修为便顷刻间灌输入我的体内，我的境界开始迅速攀升起来。无始境六重，无始境七重，直接提升了两重修为。另外两个奖励丹药不朽丹是好东西，到时候回大夏将不朽丹给大哥，届时将大哥的修为直接提升到不朽境，不只能镇压大夏王朝，让大夏附近的几个王朝臣服也不是问题。然后我直接命令雷鸟调转方向，前往混乱之域中央城池。没一会，雷鸟就到达了混乱之城，紧接着两道身影便从混乱之城中飞出，悬浮在空中。原来正是混乱之域的其余两。为玉主见到雷鸟上站在一群人，才明白过来，这只雷鸟大妖只是这位大人坐骑而已。这让混乱之域两位玉主心里吃了一惊。这雷鸟的修为气势不弱于他们两人，竟然只是坐骑。那雷鸟背上的这位黑袍人实力的强大到什么程度？两位玉主对着雷鸟背上的我恭敬开口，不知这位大人降临我混乱之城所为何事？我看了两人一眼，让你们混乱之域的冷寒出来受死。两位玉主开口，大人，冷寒乃是我混乱之城的黑袍玉主之子。黑袍玉主的宫殿在城中心西边的区域，我们这就带大人过去。若是冷寒在外得罪了大人，我混乱之城绝不会姑息。我点点头，那你们二人便。带路吧，两人得令转身，便带着雷鸟往城中心西边区域飞去。下方的混乱之城之人听到空中的对话，知道这位乘坐雷鸟前来的大人，竟然是来找黑袍玉主的儿子冷寒复仇的。一时间议论纷纷，这冷寒又惹祸了，这次恐怕是踢到铁板，仗着他父亲的威压，四处掳走无辜女修。今日终于要遭报应了。片刻后，黑袍玉主的宫殿中感受雷鸟那恐怖气息降临，黑袍玉主与冷寒两人带着一众高手走向大殿外，看到有人乘坐雷鸟与另外两位玉主悬浮在宫殿上空。黑袍玉主面容冰冷，看向另外两个玉主：“你们两人什么意思？”这两人带。带着乘坐大妖雷鸟的存在前来，而且一直释放着威压，让他有些不懂。而黑袍玉主身边的儿子冷寒在看清楚雷鸟上的众人后开口：“爹，这大妖背上的人就是洛山城那二流世家的林家之人。”闻言，黑袍玉主心里咯噔一下，有种不好的预感。两位玉主冷哼一声：“什么意思？黑袍还不是你儿子干的好事？现在这位大人已经找上门来了，识相的便将你儿子交给这位大人处置，不然别怪这位大人连你一起收拾了。”听到这两位玉主的话，黑袍玉主心里明白过来，是林家那个小家族的人带着高手过来寻仇了。黑袍玉主沉吟了一下，对着我说道：“这位大人昨夜之事是全子的不对。”老夫教导无方，还请大人见谅。昨夜对林家的损失，老朽愿意以十倍的代价赔偿，还请大人放过犬子一条性命。师尊，听着黑袍玉主的话，林火看向我，我看了一眼林火，放心，今日他活不了。然后看向黑袍玉主，不用废话了，要么交出冷寒，要么你们陪他一起死。闻言，黑袍玉主面色阴沉了下来。我知道阁下很强，但我黑袍纵横混乱之域数十载，也不是泥捏的。阁下真的以为我黑袍好欺负不成？既然如此，那你们就一起去死吧。我手举起，还是以手为剑，天空顿时暗淡下来，天地变色，四周恐怖的剑气呼啸。黑袍玉主见状，修为全部爆发。那我黑袍便领教一番阁下的神通吧。玄蟒血脉的开启，一头若有若无的黑色巨蟒虚影在其身后出现。可惜在我这一剑面前没有丝毫作用。剑光落下，黑袍玉主凝聚的灵气屏障瞬间破碎。剑光过后，黑袍玉主当场被剑气绞杀成虚无。他身后的冷寒与一众黑袍护法被一同斩杀。此时除了混乱之域的两位玉主之外，混乱之城中的散修见到这一幕，无不被震撼到。一剑便将混乱之域的一位玉主连同麾下强者全部斩杀。将黑袍玉主一脉的人搞定后，我看向混乱之域的其余两位玉主。如今此人一脉的高手已经被本尊斩杀。这林家。乃是本尊爱徒的背后家族，你二人以后在混乱之域替本尊照拂一二吧。两位玉主见识过刚刚我的恐怖，哪里还敢不从？尊大人法旨，日后我二人在混乱之域必定全力扶持林家。我点点头，而后看向身边的灵火，我为师将这头雷鸟送给你当坐骑。灵火儿听见这句话，急忙推辞，弟子怎配拥有这等强大坐骑？
去安顿你们林家后，再到大夏王朝寻为师即可。林火儿点点头，是师尊，我是道宗有史以来最年轻的长老，短短修炼了十年，修为就连续突破六个境界，可谓是仙人之下我无敌，仙人之上一换一。而我的妻子更是魔门古往今来最强的魔女。此时的我离开混乱之域，来到了离大夏王朝所相邻的黑域中。我飞行在黑域上空，被下方的一场追逐吸引了注意力。一伙修行者在追杀一个七八岁的小女孩，一行人追逐了小女孩大半个小时，在即将出山脉森林时，小女孩似乎是力竭被众人追上，看着像自己包围上来的众人，小女孩气喘吁吁。我真的是大夏王朝的小公主，你们放过我，我肯定让我爹给你们很多好东西的。我真没偷听到你们的谈话。一伙人中一位黑衣修行者说道：“少废话了，杀了你，我们好回去交差。”然后举起手中长剑，便要一剑斩下。小女孩吓得一屁股蹲坐在地上，连忙闭上了眼睛。然而她想象中的一剑并没有斩下，瑟瑟发抖的睁开眼睛，发现前方握剑的修行者此时还保持着握剑准备斩下的姿势，只是身体不能动了。小女孩抬头向前方望去，只见一位身穿黑袍的人从山脉森林上空虚空踏步而来，同时追杀小女孩的那几个修行者，在其落下的瞬间便被威压压成肉泥。强者遇到绝世强者了，这是夏小小此时脑海中的唯一想法。夏小小连忙从地上爬起来，有模有样的双手抱拳：“大夏王朝小公主夏小小，多谢道友救命之恩。”我没有说话，看着前方小衣衫破烂，满脸弄得像个小花猫一样，却显得老成自在，仿佛一个老江湖的夏小小有些滑稽。看这面容，的确与自己大哥夏真小时候有几分相似。你叫夏小小，是大夏王朝的小公主，你爹是当今大夏王朝的皇帝夏真是吗？夏小小闻言露出惊讶之色，你怎么知道？我心想的没错，刚刚就是听见这小女孩自称自己是大夏王朝小公主，才出手救她的。前段时。时间自己的大哥夏真前往道宗看望自己，我那时就问过大哥为何不带自己那小侄女一起来。大哥说这小妮子路子太野了，才七八岁便没有个公主样，喜欢浪迹天涯、仗剑江湖，已经自己偷偷溜出去了。想不到他会在这里碰见自己的这小侄女，当真是缘分。我揉了揉夏小小的头，你这小妮子怎么自己跑出来了？你爹娘没派人暗中保护你吗？夏小小一脸骄傲，派了呀，不过被我给甩开了，我厉害吧？那些人跟着我太碍手碍脚了。我此行是要前往道宗寻我皇叔，让他传授我武艺神通的。去道宗寻你皇叔，我有些哭笑不得。感情这丫头偷偷跑出来，竟然是为了去道宗寻。自己的，他不知道，他若是晚几天溜出大夏皇洞，他爹就会亲自带着他前往道宗寻自己。然而夏小小却没有发现我的异常，继续说道：“我皇叔可厉害了，听我爹说，我皇叔是我们大夏王朝有史以来的第一天才，入道宗十年便连破六个大境界，成为了道宗最年轻的长老。我从小就是听着我皇叔的故事长大的，我的梦想就是未来能够成为我皇叔那样强大的修行者，然后行走天下，降妖伏魔。我打趣，你皇叔这么强吗？你见过他？被说到尴尬处，夏小小一时语塞，自己却是没见过自己的皇叔。关于皇叔的故事，都是父亲从小说给自己听的，先别在意这个。夏。”小小打了个哈哈，说了这么多，我还不知道道友你的名讳呢。我想了想，回答我是独行剑修夏九霄。夏小小闻言再次向我抱拳，原来是位剑修大佬，幸会幸会。看着夏小小明明才八岁，却硬要装出一副老江湖的样子，与自己以道友相称，有些好笑。夏小公主，幸会幸会。夏小小抹了一把自己的小花脸，满不在意。出门在外，不必称呼我为公主，叫我夏道友即可。那夏小道友，你竟然是去道宗寻你皇叔的？怎会与刚刚这些追杀你的人相遇？他们又为何会追杀你？这个呀，这就得涉及到一个秘密了。不过道友，你既然救了我一命呢，告诉你也无妨。你听说过我们玄域北海的？鲲鹏遗迹没有？我回答玄域三大遗迹之一的鲲鹏遗迹吗？不错，就是它。鲲鹏遗迹还有一个月便要开启了。我之所以被追杀，便是因为我身上拥有一份鲲鹏遗迹的地图。其实刚刚追杀我的人是我偶然间不小心得罪的，真正追杀我的人是原殿的那帮忘恩负义的东西。七日前，我成功甩脱了父亲派出来暗中保护我的人，而后误入了一个修行者的作画之地。我在遗迹中与原殿的人相遇，他们是专门进入小遗迹去找鲲鹏遗迹的地图。我带着原殿的人拿到了鲲鹏遗迹的地图，谁知道原殿的人翻脸不认人，为了鲲鹏遗迹地图，竟准备杀我灭口。夏小小无奈表示，至于刚刚追。杀我的人，是因为我无意间听到他们在谈论什么。几大正道门派准备联手暗中屠灭几个城池，然后嫁祸给魔道天魔教的事，被他们发现后就被追杀了。闻言，我有些好奇你是如何能从元殿众人的手中逃脱的。元殿这个势力是玄域外的一个大势力，据说有不朽境的老祖坐镇，而且刚刚这小妮子还说是他带着元殿的人穿过那小遗迹中的幻阵，取得鲲鹏遗迹的地图。他怎么做到的？似乎看出了我的疑惑。夏小小解释，我的这双眼睛与别人的有些不同，能看破幻阵这些虚幻的东西。这时我才注意到夏小小的眼睛的确与正常人的不同，他似乎有两个瞳孔。我吃了一惊。这小妮子竟是天生的重瞳者，天生重瞳者一双重瞳可看破一切虚妄。丁发现未觉醒的上古重瞳，发布任务帮助上古重瞳觉醒，可获特殊奖励。怪不得只靠一双眼睛便能看破化海境阵法师布下的幻阵。夏小小看着我，道友，我们做笔交易如何？我饶有兴致的问，什么交易？就是你把我安全送回大夏王朝，到达时我把鲲鹏遗迹的地图临摹一份给你，如何？还让我父亲给你一些天才地宝作为答谢。看着这小妮子这副模样，我有些好笑。小小年纪就学会给人画大饼了，知道如今带着鲲鹏遗迹地图又被原殿盯上，独自一人前去道宗已。已经不可能。好，我答应你。我带着夏小小
场背后的主人乃是一位披辅镜九重的存在，麾下还有不少披辅镜的强者。进入拍卖场没过多久，拍卖便开始了。负责主持拍卖的礼仪小姐开口道：“第一件拍品选品灵气长剑，寒冰剑，起拍价十万灵石，每次加价不能低于一万灵石，十二万、十五万。”很快竞争便开始了，然后我便以二十万的价格将其买走，送给夏小小。剑被送到包间时，夏小小兴奋的双手握着宝剑挥舞了几下。怎么样，夏九霄，我挥剑样子帅不帅？看着他挥剑的样子极为滑稽，我表示不帅，丑死了。夏小小撅着小嘴哼了一声，我早晚会长高的。欠你二十万灵石，回到大夏王朝就让我爹给你。然后又陆续拍卖了十几件物品，终于到了今晚的重头戏。接下来要拍卖的是诸天才地宝，乃是今晚的压轴宝物之一——龙血雪莲。龙血雪莲属于五品的天才地宝，拥有水属性体质的修行者服用后，有几率诞生亚龙血脉。拍卖开始起拍价两百万灵石，每次加价不得低于十万。听着这龙血雪莲的起拍价，无数人唏嘘不已。两百万灵石这样的价格，根本不是他们这些散修能拿得出的。有资格竞争的只有黑玉的那些拥有劈斧镜坐镇的大势力。很快，其中一个包间中一个老头的声音传出：“我秦家少主正是水属性体质拥有者，如今不过十八岁，修为便已经突破到了聚气境一重。若是再能服下这龙血雪莲，诞生亚龙血脉，未来便有冲击内化海境的资格。还望诸位给我秦家一个面子。”相隔不远的包间中，也是一道苍老的声音传出：“龙血雪莲这种奇珍异宝，能者得知。你秦家想要独吞不成？我寒水宗少主同样是水属性体质拥有者，这龙血雪莲我寒水宗势在必得。秦家黑玉第一世家，寒水宗也是黑玉的强大势力，宗主乃是劈斧境八重的强者，不弱于秦家。就在在场的众人都以为这两大势力会为这龙血雪莲争得头破血流时，台下一道阴质的声音响起：二百一十万老夫要了，谁出价竞争便是与老夫为敌。包间中，秦家大长老开口：阁下，这龙血雪莲价高者得，阁下这样恐怕不符合规矩吧？寒水宗大长老开口：我寒水宗出价二百五十万，二百一十万就想拿下阁下，未免有些痴心妄想了。散修老者冷哼一声：规矩，老夫现在便告诉你们什么是规矩。说完，散修老者身上恐怖的威压爆发，霎时间所有人只感觉呼吸顿时压抑起来。老者抬手猛然一吸，恐怖的吸力直接将寒水宗与秦家的两位长老吸了出来，掐住脖子。半步化海境，这散修老者是为半步化海境的超级强者。半步化海境已经是媲美黑玉玉主的存在。老者猛然将手中的两人砸在地上，地面炸裂，两人直接被砸得吐血，晕了过去。二百一十万拍这龙血雪莲，谁还有意见？四周众人全部闭嘴，不敢说话。半步化海境，秦家与寒水宗的两位已经躺在地上了，谁还敢与他竞争？李小姐望向拍卖场深处区域，那是拍卖场之主所在的区域。拍卖场之主乃是为劈斧境九重的强者，不过目前都没有出手阻止眼前的散修老者。看来场主也不愿意为了一株龙血雪莲得罪这样一位来路不明的强者。见场主没有出手阻止的意思，李小姐便开口：“龙血雪莲二百一十万，成交。”四周之人暗自唏嘘，这就是黑玉没有秩序规矩所言，谁拳头大谁就有理，谁就是规矩。这龙血雪莲正常拍卖至少能卖出近五百万的高价。寒水宗与秦家两位长老被人抬了下去，拍卖会继续。李小姐开口，接下来要拍卖的物品是一株五品的天才地宝，名为灵珠草。灵珠草服用后能诞生灵眼，拥有上古重瞳者更是能服用此宝以觉醒重瞳。起拍价二百五十万灵石，每次加价不能低于十万灵石。我看着拍卖台上的灵珠草露出笑容，想不到今晚这拍卖场真的有能让重瞳觉醒的宝，这趟没有白来。二百六十万灵石，老夫要了。这时刚刚拍下龙血雪莲的散修老者开口，闻言四周修士皆是露出愤恨之色。看来这灵珠草又要被强买抢卖了。包间中我开口三百万。顿时，拍卖场中所有修士都安静了下来。竟然有人敢与这散修老者竞争，不怕死吗？很好，看来刚刚还没有给诸位教会老夫的规矩。既然如此，散修老者冷哼一声，猛然伸手，恐怖的吸力爆发向我的包间吸去。然而，吸力刚刚靠近我的包间，便被一股更加恐怖的威压抵消。一股比他强大数百倍的威压从包间涌出，瞬间便将散修老者压得一口鲜血吐出，跪倒在地。散修老者顿时露出无比惊恐的神色。包间中的人是化海境以上的超级存在。紧接着，我与夏小小两人从包间中走出，来到散修老者前方。你又算什么东西，在本尊面前讲？讲规矩，地上散修老者口中不断涌出鲜血。前辈，放过我，我知道错了，我不与前辈争了。散修老者现在明白过来，眼前人的实力已经远超了自己的想象。仅仅以威压便轻而易举的将自己镇压，抬手便能让自己遭到重创。与这种存在为敌，只有死路一条。见到散修老者如此这般狼狈求饶的模样，拍卖场大厅中的修士心里暗爽。我冷哼一声，抬手挥下，恐怖的灵气巨掌浮现，直接将散修老者轰成了肉泥。你也有如今的这番下场啊！你方才那目中无人不可一世的模样呢？杀了散修老者，然后我看向上方的李小姐，李小姐咽了一口唾沫。灵珠草这位大人出价三百万灵石，有人比他出价更高的吗？四周没有修士之声，包间中也没有人出价。见到没有人参与竞争，李小姐开口：“灵珠草被这位大人三百万灵石拍下。”一旁的夏小小崇拜的看着我：“夏九霄，你好厉害啊！你是剑修不出剑，简单抬手就将一位半步化海境的高手镇压。你以后指导我修炼行步，我让我爹聘请你当我的老师，价格随你开。”我调侃夏小小：“你确定你爹能请得起我吗？你的偶像不是你皇叔吗？你不是准备要去道宗找他，让他传授你武艺神通吗？”夏小小表示：“我
长到大生活的地方。少年身为道宗古往今来最年轻的长老，入道不过十年，修为连续突破六个境界，成为正道以后成仙的期盼。可却在一处秘境中和魔门之女发生关系，被罚在思过崖面壁三年。此时我和夏小小飞到了大夏王朝边界的望天城上空，见到下方的惨象面色一变，露出愤怒之色。一名花海境修士和一百位披腐境蒙面人在城中屠杀，无论是城中的普通人还是修士，他们通通不放过所过之处，血流成河。望天城处于大夏皇朝的边境处，人口只有数十万，平时也没什么高手坐镇，城中最强的修行者也不过神力境修士，自己作为大夏王朝的亲王，见到自己的子民如此被屠杀，怎能不怒？我猛然大喝一声，顿时身上恐怖的威压爆发，笼罩整个望天城。敢在我大夏王朝行如此灭绝人性之事，找死！望天城中还在对平民进行屠杀的蒙面人，此刻全部静止了下来，身体被一股恐怖的力量束缚住，无法动弹。化海境蒙面人首领面容巨变，有超越化海境的大高手降临，而且听对方的话似乎还是大夏王朝之人，怎么会这样？大夏王朝最强的修士不是只有化海境吗？而且那几位化海境还是在大夏王朝的中心区域，这实力绝对不是化海境强者能做到的，就是自己浩然宗的那几位老祖不朽境的存在都没办法做到这一点。也就是说，这位出手阻止自己杀人的存在是不朽境之上的大佬，一个小小的大夏王朝怎么可能有这种存在坐镇？我此时从天而降落到这位领头的化海境蒙面人首领面前，你们是什么人？谁派你们来的？一开始以为这群人是魔道的人或者是邪道的人，但仔细感受一番，感觉不对，因为这群人使用的功法却不是魔道或者邪道的功法，相反有一股正气的气息。为首的化海境蒙面人首领开口：“前辈，我等并非魔道之人，此事涉及圣果，涉及正魔两道之争，还请前辈不要插手，我等必有重谢。”闻言，我的脸色彻底的阴沉下来。不是魔道之人，却涉及正魔两道之争，这两句话蕴含的消息太多了。夏小小红着眼愤怒，下九霄城里被他们杀死的普通人已经超过数万人了。我愤怒的看向那蒙面人，把你们的计划，还有为何无缘无故杀我大夏王朝子民，以及你们的身份，如实招来，不然死！一瞬间，一只灵气巨手出现，直接捏碎了他的一只胳膊。化海境蒙面人惊恐，前辈，我说我全都说，我们乃是正道的二流势力浩然宗之人。这次计划是正道的三大二流势力浩然宗金刚寺天机宗共同发起的。三大势力准备屠杀几个小城之人，然后嫁祸给魔道的第一势力天魔教，然后逼迫正道那些排名靠前的大宗出手对付天魔教。前段时间，我们三大势力被天魔教杀了不少长老。正道排名靠前的大宗，因为我们之前指责道宗长老下信，与魔教妖女为伍，一时得罪道宗后，不愿出手帮助我们，我们没办法才出此下策的。还请前辈理解我们的做法呀。闻言，我身上的杀意已然沸腾，这些人当真是无耻到了极点。为了自己的一己私利，将无数无辜之人杀害，我猛然一掌拍下，将眼前的蒙面人首领直接拍成了肉泥，然后笼罩在望天城的威压加强，将城中所有蒙面人镇杀。而我将威压收回，带着夏小小前往大炎王朝与大武王朝那边的两个正在被屠杀的城池。我拿出两枚记录影像的幻象石，准备将刚才拷打蒙面人首领的过程录制一遍，记录下证据。浩然宗竟然形势如此卑鄙，等自己用幻象石记录好证据，将夏小小送回大夏王朝后，亲自去一趟浩然宗，让这些打着正道旗号、做着禽兽。不如之事的败类从修行界消失，而我与夏小小刚刚离开，望天城中剩下的几十万平民便齐刷刷对着我们两人飞走的方向跪拜，是天神，天神救了我们，多谢天神。然后我带着夏小小来到大炎与大武王朝正在被屠杀平民的两个城池，夏小小负责用幻象石录影记录，我负责审问。在捏碎了天机宗一位长老的一只手臂以及金刚寺一位住持的两只手臂后，终于让他们交代了实情，而后将两伙人全部灭杀。我带着夏小小返回了大夏王朝，另一边的大夏王朝皇城外城区一处豪华府邸中，一位紫衣长裙的绝美女子包坐主座之上。下方有一群魔道高手汇聚。天魔教本来在大夏王朝这种小地方是没有据点的。这座府邸是前段时间刚刚被购买，临时作为天魔教在大夏王朝的据点。为何要在大夏王朝设立据点？只因他们天魔教的领袖女帝要在不久后与他相共在这里相会。天魔教一众魔头对于自家教主女帝的任何决定命令是完全服从的，因为只有他们才知道自家的这位女帝实力有多苦。在数年前，自家女帝便有了能轻易斩杀正道那些数百年不出世的老古董的实力，只是他们想不明白，自家举世无敌的女帝竟然会隐藏修为，在遗迹中与一位道宗的小长老谈起。恋爱，还与那人结为了夫妻。女帝姬瑞声音淡淡响起，与夫君约定的相会的日子就快到了。你们暗中管控好大夏王朝的安定，不要出什么岔子。若是因此影响到了我与夫君的约会，你们知道后果的。一众魔头异口同声：“主上放心，我等必定暗中管控好大夏王朝的安定，不影响主上的约会。”嗯，女帝姬瑞点点头，然后感受到一股恶心的感觉突然涌上心头，让她好想吐。不过碍于在自己一众手下面前，她还是强行忍住。看向手下一众魔头，既然没什么事，你们便下去吧。是主上。一众魔头得令躬身退下。手下刚离开，姬瑞便再也忍不住，一手捂住嘴。刚熬起来，好一会才缓和过来。算算时间，自己与夫君从一季分别已经快有一个月了。想到这里，基瑞尔脸色有些羞红。还没娶人家呢，就让人家怀孕了。这次与夫君见面，得让他安排自己与他家中长辈见面，然后把自己娶了。而此时，带着夏小小飞往大夏皇城的我，突然在空中打了一个喷嚏。谁骂我了？不过看到前方若隐若现的大夏皇城，我便将这突如其来的插曲忘到一边。十年了，终于又回到这里了，终于回家了
强者之时。若是此二人联合聚集七位化海境强者杀入皇城，我皇室就危险了。陛下前段时间不是去道宗请亲王出手了吗？与亲王当时所约定的二十日时间很快便要到，等亲王到了，我皇室危机可解。现在也只能等我二弟下山了。不过担心的是，怕在夏行还未下山之前，西凉王与北漠王背后的化海境高手便对皇室出手。就在夏真思索之际，一大一小两道身影从天而降，直接落到两人面前。爹，娘亲，见到夏真夫妇，夏小小直接冲了过去，一把扑进他母亲怀里。见到夏小小突然从天而降扑进，直接自己怀里，皇后有些没反应过来。夏真也是如此，有些懵。夏小小抬起头，眼中酝酿起眼泪。爹，娘亲，你们都不知道，我在外面这段时间经历了什么，我差点死了，回不来了。说着便开始哇哇的大哭起来。然后夏小小一五一十将从偷偷溜出皇城的所有事情和父母说。闻言，夏真与夏小小他母亲都同时给了夏小小一个白眼。他们两人算是明白，为何夏小小一回来就又是哭惨又是装可怜，说想他们。原来是在外面给人家高手画大饼，让人家高手护送他回家，酬劳得他们两人付。而且这小妮子还借了人家画海境强者的二十万零食给自己买。然后夏真看向我阁下，护送小小回来，辛苦了。小小答应给阁下的承诺，我们夫妇绝不推辞。那鲲鹏遗迹的地图待我，让人临摹好一份便交与阁下。小小借阁下的二十万零食，我这就让人去取给阁下。哈哈哈,哈！我笑出了声，然后转过身站在夏真面前。大哥是我。夏真见到我的真容，一时间愣住了，片刻后才反应过来。二二弟，是我提前回来了，在路上遇到这小妮子，自称是大夏王朝公主。我看她面容神似大哥，又记起大哥前段时间说这小妮子自己偷偷溜出宫去的事，便将她救下，一路带回来。夏真拍了拍我的肩膀，一脸激动道：“好，好啊！”我说：“怎么会有？”化海境高手这么容易被这小妮子说服，不去抢夺她身上的鲲鹏遗迹地图，还将她安全送了回来了。原来是遇到自家人了。夏真对着皇后说道：“青儿，快过来见过我二弟。”皇后慕容清微笑着走了过来，多谢亲王一路护送小小平安回家。我连忙表示嫂子客气了。皇后慕容清自己认识是当今宰相之女，才貌双全，当得起这大夏王朝皇后。见到目前大型认亲现场的这一幕，最吃惊的便是夏小小。此时小妮子的脑子还有些反应不过来，片刻后才开口：“夏九霄，你竟然就是我皇叔大夏亲王？嗯，不然呢？”我看着小妮子一脸懵的模样，就有些好笑。我是正道古往。今来最年轻的长老，妻子则是魔道第一教派天魔教的教主。原本正邪不两立、毫无交集的两人，却因为一次秘境的邂逅，命运交缠在了一起。两人约定在大夏皇朝内相聚。此刻的我被夏小小烦了好大一会，没办法，谁让自己骗了他那么久？答应一有空教他修行剑道。然后大哥带着我来到了专门为我修剑的亲王府。一进去，来到亲王府，果然气势辉煌，十分气派，不输皇宫。进入亲王府，管家第一时间便集合了所有丫鬟仆人前来迎接我。管家带着足有数百人的丫鬟仆人立马跪拜参见陛下。夏真看着他们说道：“如今亲王回来了以后，他便是这里的主。”起来吧，管家以及一众丫鬟仆人起身遵旨。二弟，你刚回来，路途劳累，可先在这王府中休息。晚上我们兄弟一起吃饭，喝两杯。明日我便会上朝通告百官，以后大夏王朝见亲王，你如见我。好的，大哥。我点点头，也没有与自家大哥客气。正好现在还有一些事情要处理，比如联系自家小娘子约会相见的地点。夏小小看着我，那皇叔，我们走喽，晚点再来寻皇叔你。好的，我目送夏真与慕容清带着夏小小回去，而后返回亲王府。管家与一众仆人丫鬟急忙行礼，见过亲王。我微笑表示，以后在亲王府不必太急于礼节，我不在意这些。众人应道。是亲王，在遣散众人后，我施展仙鹤术。娘子，为夫已经到达大夏王朝皇城，不知娘子现在何方？我们何时相会？接着，小仙鹤带着信息化为一道流光，飞出亲王府。而此时，大夏王朝外，皇城外城区那处豪华的府邸内，基瑞儿收到我的小飞鹤传来的消息，露出惊喜之色。夫君到达大夏王朝皇城了。下一刻，他的身影便消失在府邸中。此时的我已经将一身黑袍换成属于亲王的金色长袍，刚刚用仙鹤术传信出去。若是娘子身在离大夏王朝不远的地方，肯定能根据仙鹤术的来路找到我了。我不准备让娘子知道自己修为暴涨到无始境。七重的事，毕竟一般修行者想要从不朽境修炼到无始境，没个百年时间无法做到。就是一些天才修士也需要数十年时间，与娘子才分别一个月，修为就提升到了无始境七重，没办法解释。获得系统的事是不能暴露的，而且妻子只是不朽境修为，若是知道自己的修为一下子暴增了，比他高了一个大境界，怕娘子会自卑。女人自尊心都很强的，万一要是影响到感情，还是先瞒着他吧，等以后机会成熟了再告诉他。现在在娘子面前就先显露出不朽境三重的修为吧。而皇城中顺着小仙鹤一路飞行的轨迹，感受到我就在亲王府以后，基瑞尔也改变了一。身行头，将他平时常穿的紫衣长袍换成了一身蓝色长裙，露出他那绝美的面容，就如同天上下凡的仙子一般。自己魔道第一势力天魔教教主女帝的身份不能让夫君知道。虽然夫君不在意自己是魔道之人，但这并不代表自己这个魔道第一势力的教主女帝。若是夫君知道自己就是天魔教的女帝，那个让修行界无数人恐惧的大魔头，会不会吓到夫君？夫君还会像现在这般与自己恩爱吗？自己不敢赌，也不想赌，就这样以普通魔道女子的身份与夫君相处，挺好的。保持与夫君差不多的修为，让爱保持纯粹。反正有自己保护夫君，任何人都没办法伤害到他。就是一切准备就绪，基瑞尔直接向亲王府走去。亲王府中感受到娘子的气息来了，我露出大喜之色，直接涌出亲王府向娘子奔去。一人从大街上赶
动，日日夜夜在此等候夫君，如今终于得与夫君相见了。姬瑞儿看向我，只有在这一刻，她才不是高高在上的女帝，而是我的小娘子。我感动的苦了娘子了，路上因为一些事耽搁了，想不到自己的娘子竟然早就到了大夏王朝，在这里等着自己了。不苦，如今等到了夫君，一切都是值得了。姬瑞儿倒说着，又将头都依偎在我怀里。而在不远处，暗中偷窥自家女帝与她夫君相见的天魔教一众大魔头，混元魔君子川鬼王等人皆是一阵无语。他们霸道绝伦，让无数神州修士畏惧的主上，竟然就这样沦陷。混元魔君一脸郁闷，我不看了太大眼睛了，我心中的主上不是这样。勾魂使者木讷，我活了几百岁，还是第一次见到修士谈情说爱，原来是这样子。那是你不懂爱情。红颜姥姥表示，主上能找到自己喜欢的人，真好祝福。紫川鬼王、黑面罗刹等人直接切了一声，而后纷纷离去，不愿看着自家主上这副坠入爱河、沦陷给爱情的模样。我看着依偎在自己怀里的娘子，娘子，我们先进去亲王府吧，好多人看着呢。等那基瑞尔点点头，俏脸一红。他此时才发现，两人拥抱依偎在大街上，已经被许多人围观了。两人进入亲王府，管家福伯见状，恭敬行礼，见过亲王。我点点头，接着对管家表示，福伯，这是我家娘子，以后就是亲王府的王妃了。闻言，基瑞尔小脸又是一阵红晕。福伯急忙行礼，见过王妃。他怎么也没想到，自家亲王刚刚入府，就连王妃都有。基瑞尔轻声嗯了一声，不必多礼。两人进入府中，没有人打扰。我坐在王座上，两人又抱在了一起。基瑞尔坐在我腿上。夫君不是在道宗撕过崖面壁吗？怎么突然能下山了？还不是太想我家娘子，所以不顾违反道宗规定，也要下山与娘子相会啊。基瑞尔撅嘴，夫君就会说好听的话哄奴家开心。那夫君还回去吗？我看着依偎在我怀里的娘子，我动用了一门神通，凝聚一尊分身，替我在撕过崖面壁。不去了，有分身在撕过崖面壁，我就留在娘子身边陪着你。闻言，基瑞尔感动的看着我，夫君真好。那奴家也哪里都不去了，就在大夏王朝与夫君一起生活。基瑞尔突然认真看着我，对了，夫君，奴家要与你说一件事。见到娘子突然认真，我也正色下来，什么事？夫君，恭喜你要当爹了。奴家今日发现自己怀有身孕，什么娘子你怀有身孕了？我突然间只感觉大脑中一片空白，自己这是要当爹了。突然要当爹了，人谁都会有些不知所措。夫君，这次来你得娶奴家了。听见这句话，我表示我没啥亲人了，今晚就带你去见我大哥与嫂嫂，找个吉日咱们就成亲。基瑞尔害羞的点点头，好。而后我似乎想到了什么。对了，娘子，你是魔道哪一个势力的人了、啊？突然想起今天在望天城撞见几个正道二流宗门，娘子年纪与自己相仿，又拥有不朽境的修为，想必在魔道的宗门中也是有些地位的存在吧？毕竟自己不朽境就能担任正道第一大宗道宗的一位长老了，娘子也是不朽境的修为，在魔道宗门的职位应该不低。基瑞尔有些迟疑，奴家在天魔教担任了一个普通的长老，怎么了？夫君为什么突然这么稳？基瑞尔心里有些发虚，难道是自己说错什么话，引得夫君怀疑了？还是说夫君已经知道自己那天魔教女帝的身份了？天魔教啊，那正好了，夫君正好将此事告诉你，然后我就将那几个二流正道势力的事情说了出来。说着拿出两个影像时，给基瑞尔看了今日拍下证据的影像。基瑞尔看完俏脸一冷，这些当面一套，背地里一套，无耻鼠辈，真是令人恶心。看来上次只是灭杀了这三个势力中那些参与污蔑夫君的人不够啊，没有直接灭了他们，现在便开始出来蹦跶。既然如此，那他们也不用存在了。夫君，此事我会传回魔教总部，总部那边会派人出手的。多谢夫君给我这么重要的情报，还记录下证据，不然天魔教这次恐怕要被扣一顶大帽子。我告诉怀里的基瑞尔，这也是凑巧碰上的你我夫妻之间，不用说谢谢。那那基瑞尔再次依偎在了我怀里，这一刻他不是什么天魔教的女，不是什么苍生畏惧的大魔头，只是夫君的一个小娘子。晚上，夏真一家三口来到我的亲王府用晚宴，我正好借此机会给自己大哥说自己与娘子准备成亲的事，我让基瑞尔和我一起起身。大哥，今晚咱们一家人一起吃饭，正好给大家宣布一件事，过几日我就准备要与瑞尔成亲了，还希望获得大哥大嫂还有小小你们的祝福。成亲，成亲好啊！夏真开口，与慕容清也站了起来。夏小小见到众人都站起来，不干饭了，也跟着站起来。瑞儿姑娘长得美若天仙，嫁我家兄弟是她的福分啊！三天后乃是良辰吉日，可将瑞儿姑娘娶进门。到时候我让大夏王朝举国同庆三日，为你们两人庆贺。皇后慕容清也附和。是啊，瑞儿姑娘长得如此倾城绝艳，与皇叔简直就是天造地设的一对啊！只是我事先未知，也没个准备。说着，慕容清摘下手中一个混元玉镯，走到基瑞儿身前给她戴上。弟妹嫁过来就是自己人了。第一次见面，嫂嫂也没什么东西送。这紫青玉镯是万年灵玉雕刻而成的，就送给弟妹了。在见到夏心的大哥大嫂第一次见面，便很喜欢自己。慕容清更是将自己随身所带的心爱手镯直接送给了自己。基瑞儿脸上露出美丽笑容，谢谢哥哥嫂子。而这时，一旁的夏小小开口了：“婶婶，你与我皇叔成亲了，那我们以后就是一家人了。如果小小在外面被人欺负了，你也会帮小小欺负回来的，对吧？”夏小小这小妮子开口就是婶婶，顿时把基瑞儿逗乐。没错，婶婶与你皇叔成亲了以后，我们就是一家人了。外面的谁敢欺负你，婶婶都帮你欺负回去。听到基瑞儿这么说，夏小小满意的点点头。那好，我夏小小也答应这门亲事。当晚吃完饭，夏真一家三口便返回了皇宫，留下我与基瑞儿两人留在亲王府。基瑞儿也不准备回去天魔教，在皇城的根据地，好不容易与夫君重逢了，当然是要腻在一起了。回去拿孤零零的天魔教根据地干嘛？就在两人准备休息时，我猛然感受到皇城外有好几股化
然还并不知晓有浩然宗的强者已经找上门来了。我先给他解释，还记得今日夫君给你说的，在进入大夏王朝边界时，那几个正道二流势力屠杀城池、污蔑你们天魔教的事吗？我当时杀光了他们派来执行这个计划的人。现在这些人背后的势力顺藤摸瓜，似乎找上皇城来了。今日儿一脸愤怒，岂有此理！这些人还敢找上门来？夫君，我和你一起去吧，让我将这些人千刀万剐，看他们还敢如此嚣张不？我一脸宠溺的看着自家娘子安慰。好了，娘子别生气了，你现在怀有身孕，生气发怒了，对我们两个宝宝不好，还是夫君去解决吧。夫君保证他们看不到明天的太阳。今日儿乖巧，既然生气，对我们的宝宝不好，那奴家便不生气。夫君去解决吧，奴家在府里等夫君回来。然后我在基瑞尔额头亲了一口，乖乖等夫君回来。然后我便离开了亲王府。离亲王府远后，便换上了黑色长袍，戴上了面具。换好后，我眨眼间便来到四位浩然宗化海境的长老面前，身上的威压释放，直接将几人束缚在空中，无法移动。前一秒还在向前飞行的几人，顿时脸色变了下来，有强大的修士出现，直接以威压将他们几人束缚在空中了。浩然宗那位化海境七重的高手开口：“谁控制住了我等，还请现身一见。”对方的威压能将自己也控制住，就表示对方是化海境七重以上的强者。大夏王朝不可能有这样的强者，难道是今日在望天城灭？杀他们浩然宗弟子的那位神秘化海境修士，下一刻穿着黑袍、戴着面具的我出现在四人面前，还真是今日在望天城灭杀了他们宗门高手的那位神秘化海境。根据望天城中那些普通平民的描述，那位救了他们的天神便是身穿黑袍，只是怎么可能他怎么可能有这么强的修为？很震惊，对不对？我冷笑道：“你们是浩然宗的人吧？为了今日白天的事不暴露，特地来杀我灭口的。”那位化海境七重的长老连忙否认：“没有，没有，前辈误会了，我们怎么可能是来杀前辈的呢？我们都不是前辈对手，我们只是路过路过的。”其余三位化海境四重的长老也急忙附和：“对对，我们只是路过的。”我。面露冷笑，只是路过的呀，路过的你们也给我去死吧！说着便准备直接捏爆四人。而这时，那位化海境七重的长老开口威胁：“前辈知道我们是浩然宗的长老，还敢这么做？前辈是不惧我们浩然宗的不朽境老祖，就算前辈不惧前辈身后的大夏王朝皇室，那他们能不惧吗？前辈能保证时时刻刻守在他们身边？我劝前辈还是不要轻举妄动为好，放我们离去。我浩然宗当这件事没发生过，如何？找死他！话刚说完，便见我大手虚空一抓，一只灵气巨掌凭空凝聚，猛然握紧，直接将四人捏碎，化为肉末。敢用大夏王朝皇室来威胁自己不知死活，你们浩然宗的不朽。”九境老祖这么厉害，那便去一趟你们浩然宗吧，将整个浩然宗直接灭了，应该就不会有人再来找麻烦了吧？脑海中系统提示音响起，发布任务前往浩然宗签到。又有系统任务了我一起，每次系统发布任务都代表有修为要赠送了。浩然宗这种表面上披着正道外衣，背地里却干着魔道势力都不如的事，是该灭了。紧接着我化作一道流光向浩然宗的方向飞去，浩然宗离玄域不远，全力飞行赶过去。一去一来四个小时足够，中间花个十分钟毁灭宗门，一分钟签到。晚上回来陪娘子休息，时间也是来得及的。而我不知道的是，在我刚刚离开不久，娘子基瑞尔也离开了亲王府。来到了天魔教的根据地，基瑞尔恢复了往日那副冰冷的模样，将麾下的所有无始境以上魔头全部召集过来，跪在自己面前，将几大正道二流势力宗门联手屠城，准备诬陷他天魔教仪式。说了出来。今夜过后，我不想再看到浩然宗天机宗金刚寺这三个势力还存留在世间，明白了吗？明白。地上跪着的一众魔头躬身领命，他们能感受到自家教主这次真的动怒。这三个宗门的人还真是该死，不但陷害他们天魔教，如今还找上门来准备对付主上的夫君。不知道主上的夫君是主的逆鳞吗？这下他们死定了，谁来也不够用。紫川鬼王。混元魔君、黑面罗刹这些一个个大魔头得令后，直接离开了府邸。今夜，这三大二流宗门注定要成为历史了。两个小时后，夏青来到玄域外，另外一旁浩瀚的地狱——天域中。天域是一个非常庞大的地狱，面具是玄域的上百倍，其中势力盘根错节，强大势力无数，有几个势力更是正道排名前十的势力。浩然宗地处天域的边界，在天域中只属于一个二流宗门，悬浮在浩然宗之上。夏青没有急着动手，而是打开系统，系统在浩然宗签到。夏青对系统默念道：“正好今天的签到次数还没用，先把它用了，以免一会过了十二点就浪费了。”丁，恭喜宿主在浩然宗签到成功，完成系统任务。丁，恭喜宿主获得七十年金纯修为奖励。丁，恭喜宿主获得神通神行术。丁，恭喜宿主获得功法是神诀。丁，恭喜宿主获得丹药是神丹一枚。提示音结束瞬间，奖励的七十年修为便瞬间灌输入夏青的体内，让他的境界开始迅速攀升起来。无始境八重，无始境九重。提升两重修为，比起上次完成在血明宗签到的任务获得的修为奖励多了三十年。上次获得的四十年金纯修为，不过上次奖励的四十年修为便能让他提升了两重修为，这次的七十年也是只让他提升两重修为。看来无始境越到后面，提升需要的修为就越多了。不过好在系统会时不时发布签到任务，要提升起来也不是很难，至少比那些按部就班修炼的无始境要快得多。这又不由得让夏心感叹起来：开挂就是爽，一直开挂一直爽。现在到达无始境九重。只差一重，便能进入那传说中的藏功之境，于体内开辟五大道功，孕育出五行之力，生生不息。一旦进入藏功境，那便是与那些上千年都不出来行走一次的老古董活化石一个境界了。继
，而且能穿破一些阵法的阻拦，绝对的实用型神通。而功法式神诀与丹药式神丹是配套使用的，他可以选择一个自己奴仆，服用下式神丹，是神丹服用后。那奴仆便能快速成长到比宿主低一个小境界的实力，化身成为宿主的神仆，完全忠诚于宿主。后期修为也会随着宿主的境界提升而提升。式神诀便是给神仆修行的功法。这是神丹与式神诀是系统出品，属于特有的独一无二的物品，外界修行界是没有的。夏星非常激动，这是神丹，简直就是他目前最需要的东西。因为目前娘子怀孕了，不能动手，他又不能时时刻刻守护在娘子身边，因为他有时候有可能会外出签到或者完成一些任务，就像现在一样。这式神丹的出现，便完全解决了他的这个难题。他可以让亲王府的管家福伯服用，福伯服用后便会化为他的神仆，完全忠诚于他。虽然实力比他低一个小境界，但如今他已经无始境九重，低一个小境界也有无始境八重了。再给他修炼式神诀，让他战斗力远超普通无始境八重。这样一位神仆管家守护在亲王府，他不在的时候也能保护住娘子了。而且神仆的实力还能随宿主的境界提升而提升，后期也能跟上他的节奏，简直太棒了。想到此处。夏星看下方浩然宗的神色，都兴奋了几分。虽然在这里签到获得了不少好东西，但这浩然宗该灭还得灭。浩然宗无缘无故屠杀我大夏王朝望天成子民，罪不容诛。夏星悬浮的浩然宗上空，开口道：“今夜本尊便来刺儿等死罪。”而他话刚说完，浩然宗内好几股不朽境的气息便爆发了出来，一道苍老的声音响起：“那里来的小辈也敢来我浩然宗逞凶，找死！”几位白发苍苍的老头。从浩然宗宫殿群中飞出，悬浮在夏星前方，与他在空中对峙。接着又有十几道化海境的气息从下方飞出，悬浮在浩然宗几位不朽境老祖的背后。化海境九重的浩然宗宗主看向前方的夏星，道：“哪里来的鼠辈，胆敢污蔑我浩然宗？”污蔑。夏星冷笑，看向浩然宗掌门，道：“你们刚刚派出去的长老，恐怕灵魂欲转已经碎了吧？”住口！你在胡说什么？浩然宗宗主面容冰冷，道：“满口胡言乱语，必定是那魔道之人。”今日你自投罗网，就别怪本宗主降妖伏魔了。说着，他便凝聚出一只灵气巨掌，向夏星轰杀而来。夏星冷哼，抬手间将其抵消，同时一只比他的灵气巨掌大数十倍的手掌凝聚而出，遮天蔽日，将所有浩然宗悬浮在空中的十几人都一同覆盖住。恐怖的气息在手掌中蔓延。无始境，你是无始境的存在。浩然宗一位老祖惊恐开口道：“怎么可能？一个小小的玄域，怎么可能有这等高手？前辈放过我等，我们知道错了。”求前辈饶我们一条性命，我浩然宗愿意臣服于前辈。浩然宗宗主恐惧道：“不需要，给我全部去死吧！”夏星的巨掌落下，如拍苍蝇一般，将浩然宗的几位老祖与十几位化海境的高层从空中直接镇压到地面上。几座宫殿在巨掌瞬间化为废墟，被巨掌覆盖的所有浩然宗高层全部粉身碎骨，生死道消。哼！冷哼一声，夏星身影消失，出现在浩然宗的宗门宝库中。一个拥有不朽境老祖的宗门，财富资源肯定不会少。将浩然宗宝库洗劫一空，他获得了上亿的灵石以及不少的天才地宝，收获不错。夏星露出笑容，这一趟过来，不但获得了系统签到任务的奖励，这浩然宗宝库的财富也是一笔不小的数目，而且其中还有一种天才地宝，是觉醒重瞳所必须的材料，这次算是大丰收了。从宝库中出来，此时的浩然宗已经大乱，几个披附境的浩然宗修士见到夏星从宝库中出来，手握长剑，直接将他拦住，喝道：“你是何人？如此大胆！”竟敢趁乱擅闯我浩然宗宝库！方才空中交手时间太短，许多浩然宗之人还没反应过来，浩然宗那些化海境以上的高层便被夏星一掌全部震杀了，所以他们并不知道夏星其实就是杀入他浩然宗之人。夏星直接懒得理会，挥手间恐怖的剑气爆发，如一股剑气风暴向前方席卷而去，直接将前方一众浩然宗修士绞杀成虚无，而后飞向空中，看着下方混乱的浩然宗，以手为剑，猛然一剑斩下，凌厉的剑意化作滔天剑气向下方斩去。如银月倒挂，满天星辰都在这一剑的威势下失去了颜色，天地间仿佛只剩下了狂暴的剑气。一剑落下，剑气席卷数十万米，整个浩然宗区域被剑气夷为平地，化为废墟。整个浩然宗总部只留下了骇人的剑气，以及满地的尸体，其余的什么都被这一剑毁了。夏星运转神行术，直接消失在空中，向着大夏王朝赶去。来时本来计划花四个小时赶路的。如今有了神行术，让他飞行速度能提升十倍，回去两小时的路程，只需要一刻钟不到就能返回大夏王朝。娘子应该还没睡吧？夏心想着。而此时，其余正道的两个二流势力——金刚寺、天机宗，同样面临着屠杀。金刚寺中，天魔教的几个魔头——黑面罗刹、紫川鬼王、童颜姥姥，直接大开杀戒。金刚寺中无人能抵挡。金刚寺中最强的几位高僧，也不过不朽境修为而已，怎么可能是天魔教几个无始境魔头的对手？天下佛宗是一家，你们天魔教如此行灭绝之事。
就不怕我佛宗排名靠前的寺庙前来报复吗？金刚寺方丈惊怒开口道：“老秃驴，从你们准备屠杀几个城池的普通人，诬陷我天魔教时，就应该知道此时的下场了吧？”黑面罗刹开口道：“一口一个正道，一口一个为天下苍生，被地里做的事，却是龌龊之极。”童言姥姥道：“上次给你们的教训太轻了，今日本姥姥定要将你们这些秃驴赶尽杀绝。为了铲除魔教，牺牲一些普通人又算什么？你们也不要猖狂，我等今日为了大义而死。”今日你们灭了我金刚寺，来日佛宗定会为我等报仇的。金刚寺方丈双手合十，浑身金光绽放，一掌向童颜姥姥轰杀而去。那你们便全部去死吧！童颜姥姥看着向自己偷袭而来的金刚寺方丈，露出不屑，身上黑气环绕，一掌轰出，直接将金刚寺方丈的身体轰得四分五裂。最终，在天魔教三大魔头的屠杀下，金刚寺所有和尚被赶尽杀绝，无一生还。金刚寺灭，天机宗，在另外的几个天魔教魔头催命判官。勾魂使者、天影杀手的屠杀下，也很快被灭门。浩然宗上方，此时也有天魔教的魔头赶来了，正是混元魔君与哭笑双煞。基瑞派出来的人分成三波，分别前往天机门、金刚寺、浩然宗进行灭门行动。负责浩然宗混元魔君、哭笑双煞三人见到眼前浩然宗的惨象，一瞬间吃惊不小。浩然宗在他们来之前，竟然先一步被灭了，而且出手之人实力比起他们，似乎只强不弱。看着下方这一剑留下的痕迹，数十万米内既有凌厉的剑气留存，还有那巨掌留下的深坑，对方实力恐怕还要在他们之上。前几天有手下来报说，神州大地混乱之域那边有神秘剑修出现，一剑斩灭了一个二流邪道宗门。混元魔君道：“如今这里刚刚对浩然宗出手的，应该也是一位强大的剑修。”枯煞点点头道：“此人的剑道，怕是已经通神，剑气纵横数十万米。咱们教中恐怕那些千年不出世的剑修老怪物出手，威势也不过如此。”笑煞道。从那一掌残留的威势看，此人的修为恐怕已经到达了无始境顶尖，而且修行的还是杀伐最为可怕的剑道。不知这样一位高手出现在玄域附近，会不会影响到主上的计划？此事不小，我们还是先回去禀告主上，让他定夺吧。混元魔君道。说完，三人同样离开浩然宗，返回大夏王朝。由于夏心是全速赶路，前来浩然宗时，比混元魔君三人先到达，灭了浩然宗后，又是以神行术赶回去的，所以并没有与他们遇上，而是完美的错开了。回到大夏王朝皇城，夏心换掉了身上的装扮，穿上他的亲王黄袍，而后返回亲王府。娘子此时还没休息，见到夏心回来，便直接一步冲到夏心怀中，柔声道：“夫君回来了，没事吧？事情都解决了吗？”“没事，都解决了。现在应该不会再有人来找麻烦了。”夏心道：“娘子这么晚了，还没休息吗？全部解决就好，奴家等夫君回来一起休息。”基瑞儿依偎在他怀中道：“一起休息吗？”夏心看着怀中的人儿，调笑道：“夫君讨厌。”基瑞尔娇羞道：“两人一起进入房间中，虽然娘子已经有身孕，但修行之人用一点小手段保护一下胎儿就行了。做这种事根本毫不影响。这一夜注定不平静，不只是亲王府夏心与娘子的房间中不太平，玄玉旁边的天域也是如此。天域中的三大正道二流势力天机门、浩然宗、金刚寺被人在一夜之间屠杀满门，这可在天域中引起了不小的轰动。相信用不了多久便能传遍整个神州。这三大势力都不弱，有数位不朽境的老祖坐镇。”放到旁边的玄域中都能称霸一隅了，却被人一夜之间屠灭。从天机门与金刚寺留下的痕迹中，能推测出是魔道天魔教下的手。只是浩然宗现场留下的气息与前两者不同，只有纵横数十万米的浩瀚灵力剑气，无法判断出凶手是谁。次日，天域中，两大霸主势力，正道排名在前十的势力，灵台寺与仗剑宗，聚集了天域中所有的正道势力，三大一流势力与七八个二流势力在商量对策。天域。乃是神州大地中的十大超级地狱之一，拥有强大势力无数。明面上被正道排名前十的两大霸主势力灵台寺与仗剑宗统御。以往天域中的一些正道势力与魔道之间有摩擦，死几个长老弟子，打打嘴炮什么的，这两大霸主势力不会去管。但这次一下子有三个二流势力被灭满门，性质就不同了。若是不做出一些行动，恐怕会动摇正道的地位，以及在天域诸多正道势力中的形象。毕竟人家魔道想出手灭你正道势力，就灭你正道势力，你屁都不敢放一个。以后天域的正道中，谁还会服你？天机宗与金刚寺到底做了什么蠢事，让天魔教如此痛恨他们，不惜出动几尊无始境的大魔头，要将他们直接屠满门？一位正道一流势力的宗主开口道：“以往虽然有正魔之争，不过双方都不会有太大的交手，毕竟魔道不是邪道，只是大家修行理念不同而已。但这次，想不到天魔教竟然下手这么狠。魔道向来行事随心所欲，霸道异常。前段时间，天机宗与金刚寺便与天魔教有摩擦，还死了好些长老。”如今虽然被灭门，事发有些突然，但也不足为奇。一位二流势力的老祖道：“只不过那浩然宗一夜间被一位神秘剑修灭门，这事倒是事发的有些诡异。浩然宗是如何得罪这位神秘剑修的
。此人又为何要将浩然宗赶尽杀绝？据浩然宗现场留存下来的剑意来看，此人剑意纯正，并非魔道的修士，只不过搞不懂他为何要行如此灭绝之事，下手便灭了浩然宗满门。众势力的高层闻言，皆是点头议论起来。的确，天机宗与金刚寺被天魔教灭了这件事，虽然发生的突然，但也说得过去。说不定这两个势力做了什么惹怒了天魔教的事，就被灭门了。毕竟魔道势力行事向来霸道狠辣异常，出手讲究赶尽杀绝，不留后患的。只不过浩然宗这件事，就让他们有些想不通了。浩然宗是如何得罪这位强大的剑修的？从现场留下的余威来看，这位对浩然宗出手的神秘剑修，修为已经到达了一个极强的地步，就是天域的两大霸主势力。正道排名前十的，存在灵台寺与仗剑宗的方丈与宗主，都不一定是他的对手。恐怕只有两大势力中，那些已经成百上千年不曾出世的老古董。才能有与之一战的实力。这样的存在，一般都是活了上千年以上的老怪物，怎么会去对浩然宗出手呢？众势力的高层想不通。而此时，仗剑宗的宗主开口道：“浩然宗的事先不管，这天魔教灭金刚寺与天机宗的事，恐怕我们得有所作为了。不然，神州大地中的各大势力，还真以为我们天域的正道势力怕了天魔教，是该让天魔教给个说法了。”灵台寺的方丈也开口道：“我们这次若是没有任何作为，助长了天魔教的气焰，恐怕以后我天域中天魔教想灭那方势力。”便要灭那方势力了，是啊，是该让天魔教给我等一个说法了，不能让他们这么嚣张。一位一流势力宗主发言：仗剑宗与灵台寺是我天域的两大霸主势力，由你们两大势力带领，我等天域正道势力定然跟随。上天魔教讨个说法。一众正道势力的领袖附和道：“浩然宗虽然被灭，但那位神秘剑修不是魔道势力，目前也没查到他是谁，可以先不用去管。但金刚寺与天机宗的事涉及正魔两道之争，所以必须要天魔教给个说法。那好。”就由我与灵台寺方丈代表我天域的正道势力去一趟天魔教总部，要个说法吧。仗剑宗宗主道：若是天魔教依旧如以往那边蛮横不讲理，不给我们一个准确的说法，我等绝对不会与之干休。那就麻烦宗主与方丈了，一定要让天魔教知道，我天域的正道势力也不是好欺负的。若天魔教依旧我行我素，宗主与方丈招呼一声即可。我等定然集合我天域正道之力，讨伐天魔教。一众正道势力的领袖道：事情就这样商定下来。由仗剑宗与灵台寺之人前往天魔教去要个说法。仗剑宗宗主与灵台寺方丈都是无始境的超级强者，前往天魔教，即使当时谈不拢，也能全身而退。届时再集合他们天域的正道势力，一起前往去讨伐天魔教也不迟。之所以没有一开始就集合天域的所有正道势力一同前去，也是怕这其中有什么误会。若是天魔教真的有什么正当理由灭杀这两大势力，他们集合大批修士前去，擦枪走火，引发大战，那就不好了，对双方都不利。毕竟他们虽然集合了整个天域的正道势力，但天魔教毕竟是魔道排名第一的势力，堪比正道的第一势力道宗。光是明面上那些无始境的大魔头就有不少，还不算天魔教的历代那些已经选择不出世的超级老魔头，正要打起起来，对他们都没好处。但为了天域正道势力的颜面，他们也不得不去一趟了。而此时，大夏王朝，天魔教在皇城的根据地中，基瑞正在听着昨晚他派遣去覆灭三大势力的一众魔头汇报情况。他此时的脸色有些疲倦，一个月没见。他与夫君缠绵的大半夜，虽然夫君期间一直让他停下，说他怀有身孕，不宜太过激烈运动，但他却拒绝了。两人分开这么久，第一次见面，他可不会这么轻易放过夫君。反正他怀有身孕才一个月，没问题的。所以两人缠绵了许久，一直到半夜才结束，最终两人才沉沉睡去。主上，金刚寺已经被属下覆灭，所有和尚一个不留，全部杀绝。紫川鬼王、黑面罗刹、童颜姥姥三人汇报道：主上，天机宗同样如此。被属下覆灭，所有人全部赶尽杀绝。催命判官、勾魂使者、天影杀手三人汇报道。嗯，基瑞点点头，哭笑双煞与会员魔君三人上前道：“主上，浩然宗也被覆灭了，所有人全部被杀了。只是，只是什么？”基瑞抬头，冷淡的目光瞬间看向三人。只是，并不是我等出的手。三人感受到自家主上的冷淡目光，急忙解释道：“因为我们三人昨晚到达浩然宗时，浩然宗已经被人先一步覆灭了。”所有人全部被杀绝，现场什么都没留下，只有些还未散去的纵横数十万米的浩瀚剑气。此人见到修为极强，实力恐怕要在我三人之上。我等到浩然宗时，他应该刚刚离开不久。会员魔君道，他应该是与浩然宗也有仇，恐怕是一些千年不出世的老怪物。只是不知这样一人现身天域，会不会影响到大夏王朝这边？这样吗？基瑞尔若有所思，片刻后道：“浩然宗的事就这样吧，不用去管了。那人估计是浩然宗在其他方面得罪的人。”你们管理好大夏王朝的治安就行，不要让其他正道或者魔道的修士在大夏王朝胡作非为。我与夫君还有两日便要大婚了，可不能出什么岔子。基瑞道：“至于天机宗与金刚寺的事，若是天域中那些正道势力来要说法，你们将夫君录制的那两枚记录了金刚寺与天机宗屠杀平民、准备污蔑我天魔教的影像时给他们看了便是。若是他们还要在此事上纠缠不休，那就告诉他们要战便战。”
就是他们天域的所有征兆势力一起来，我天魔教也不惧。姬瑞道：“遵命，主上。”一众大魔得令：“去吧，记着暗中守护住大夏王朝的治安，别让人破坏了我与夫君两日后的成亲，不然本地饶不了你们。”姬瑞道：“是，主上，我等一定暗中守护住大夏王朝，不让人胡作非为。”一众魔头领命退去。等等，童老你留下。”姬瑞道：“待会与我回青王府。”对外就宣称是从小照顾我长大的仆人，以后的任务就是在王府中保护好王府的安全。是，主上。童言姥姥躬身道：“他作为姬瑞儿麾下的九魔之一，都修行有姬瑞儿传授给他们的强大的隐匿魔器的秘术。这种秘术不但可以隐匿自身魔器，还可以隐藏好自己的气息，以除非轮回境以上的存在，否则没办法看穿他们的虚实以及境界，也不用担心会暴露教主的身份。”其余魔头则是离开了天魔教根据地。刚刚出门，一众魔头脸上便写满了无奈，自家主上真的被那道宗的小长老迷住了。什么事都离不开他那夫君，还让他们暗中守护住大夏王朝。他们这些人随便拿一个出去修行界，不是人人恐惧的大魔头，竟然要给玄玉的这么一个小王朝当保安，造孽啊！而此时，夏兴的亲王府中，夏兴将亲王府的管家福伯叫了过来，他准备将昨夜签到获得的弑神丹给福伯服用。服用弑神丹后，福伯成为他的神仆，对他绝对的死忠，而且修为境界会提升到比他低一个小境界的程度，也就是无始境八重。看着眼前的福伯，夏兴开口道。福伯，你想不想成为强大的修行者？福伯的天赋不高，修行了半辈子，如今也不过神力境修为，因为管理天赋不错，才混了一个亲王府的管家当的。福伯闻言，先是一愣，然后急忙跪下，恭敬道：“小的想，做梦都想。”福伯在昨日夏兴接管亲王府时，夏真便给他交代过，夏兴乃是正道第一势力道宗的长老，是比化海境强者还要强大的修士，要他好生伺候。如今夏兴对他说这种话，莫非是嫌他修为太低，想要赐他一些机缘？让他能更好的管理亲王府，伺候好自家主子。那好，我这里有一桩机缘，可以让你快速成长为一位超越化海境的强者，代价便是你化为我的奴仆，一辈子臣服于我。你可愿意？夏兴问道。福伯闻言，急忙激动磕头道：“小的愿意，小的愿意。亲王赐予小的机缘，小的必定一辈子侍奉在亲王左右。”福伯很清楚，在这个世界，什么都是虚的，财富、地位这些，只有自身实力强大才是根本。他天赋有限，靠自己修炼。这辈子或许能到达披府境，但更强大的化海境，怕是一辈子也没希望了。亲王要赐予他的机缘，能让他快速成长为一位超越化海境的强者，这简直就是他一飞冲天的机会。他怎么能不愿意？至于成为亲王的奴仆，一辈子侍奉在亲王左右，这根本就不是问题。况且他现在不就是亲王府内的奴仆吗？好，夏心点点头，将弑神丹拿出，交给他，道：“这枚丹药就是机缘，你服下吧。服下后，修为便能快速提升。”是，亲王。福伯激动的双手都在颤抖，接过丹药后没有丝毫犹豫，便直接服下。丹药入腹，庞大的神力爆发，福伯的修为开始节节攀升起来，不一会儿便提升到了无始境八重。而且经过是神丹的改造，让他与夏星之间产生了一种微妙的联系，类似于灵魂间的主仆契约一般。夏星一个念头就能让他生死到消。自此，福伯彻底化为了他的神仆。老奴参见主人。福伯恭敬跪地道：“嗯。”夏星点点头道：“起来吧。”以后你就负责守护亲王府，我不在时保护好娘子安全。说着，夏心一指点在福伯眉心，将功法弑神诀传授给他。弑神诀是不输神级功法的强大功法，专门给神仆修炼的，里面包含了隐匿境界气息的神通以及攻杀、防守的神通，基本是一门全能的功法。福伯修行了弑神诀以后，除了夏心，没人能看出他的修为，而且施展弑神诀中的强大攻杀神通，同境界修者不是他对手。多谢主人赐法，福伯恭敬道：“嗯，好了。”你先下去适应修为境界吧，同时将是神诀参悟透彻。夏心道：“是主人。”福伯得令。福伯离开后，夏心思索起来。现在他身上还有两枚能一次性提升修为的丹药，一枚化海丹，一枚不朽丹。一开始他是准备将化海丹给自家大哥夏真的，而后又获得了不朽丹，他便准备直接给不朽丹了，让大哥直接提升到不朽境更好。这样，即使他以后离开大夏王朝，夏真自己也能镇压住这天下。至于化海丹，就给嫂子慕容清。他与娘子第一次见嫂子，嫂子便给了他娘子一个万年灵玉雕刻的玉镯，他自然也不会吝啬。况且让自家嫂子服下化海丹，成为化海境大修士，对大夏王朝也有好处。待会就给大哥大嫂送去吧。在夏心思索之际，这时，皇叔，我来找你了。一道稚嫩的声音传来，不是夏小小，又是谁？这小妮子人还未到，那大嗓门就在外面叫了起来。夏心走出王府大厅，便见到自己大哥与皇后慕容清、夏小小一家三口过来了。大哥，夏心叫了一声。嗯，夏真点点头，道：“二弟，今日早朝，为兄已经宣布了你亲王的身份，以后在大夏王朝见你如见我。大哥其实不必如此麻烦
，我不在意这些东西的。”夏青笑道：“刚才正好有事，准备去寻大哥，想不到大哥你就来了。哈，只要巧，这小妮子嚷嚷着要来找你学神通武艺，我与皇后正好无事，便带着她来了。”夏真笑道：“二弟，准备去寻我所为何事啊？这次回来，我替哥哥嫂嫂准备了两枚丹药，正准备去给你们。”夏青道。随即拿出不朽丹与化海丹递给两人，二弟，这两枚丹药是？夏真眼力有限，还认不出这两枚丹药。一枚是不朽丹，给大哥你的；一枚是化海丹，给嫂子的。夏真道：“这是我上次在遗迹中偶然获得的丹药。不朽丹服用后能在七日内达到不朽境修为，化海境服用后能在七日内到达化海境。虽然是能快速提升修为的丹药，但大哥大嫂放心，这丹药与其他能提升境界的丹药不同，不会留下后遗症。大哥大嫂可以放心服用。”夏心解释道：“什么？”这两枚竟然是能一次性将修为提升到不朽境与化海境的丹药。夏真闻言，握着两枚丹药的手都有些颤抖了。不只是夏真，皇后慕容清闻言也是被夏心的话震惊到了。没办法，夏心的话太害人了。对于他们两人这种大夏王朝小地方的修士来说，化海境就是顶天的存在，每一位都能作为皇室的定海神针，更别说比化海境更强的不朽境了。在夏真之前，大夏王朝的历史上就没出过不朽境。不朽境在大夏王朝属于传说中的存在。只有在大夏王朝外的玄域的霸主势力中才有那样的存在，一位便能威震玄域，让其所在的势力成为玄域的霸主了。现在夏青直接告诉他们，给他们的这两枚丹药，一枚服用后能让他们直接提升到不朽境，一枚服用后能让他们直接提升到化海境。他们如何能不震惊？而且还是那种服用后没有任何后遗症的丹药。要知道，通常的能一次性提升修为的丹药都是有后遗症的，服用后潜力被耗尽，未来修为不会进步了。而夏青给的两枚丹药。却没有这种后遗症。夏真接过丹药的手在颤抖，片刻后，他将丹药推了回去，准备还给夏青道：“二弟，这丹药太贵重了，我与你嫂嫂不能收，你还是留着自己服用吧。”慕容清也点点头，没办法，这两枚丹药对他们两人来说实在是太过于惊世骇俗了。这么贵重的东西，他们不能要夏青的。闻言，夏青笑了笑，道：“大哥大嫂，你们收下吧，不必与我客气。况且我修为早就到了不朽境之上，这丹药对我已经没用了，给大哥大嫂。”让我大夏王朝增加一位不朽境与化海境的存在。以后我离开大夏王朝了，或者有事不在，遇到什么危机，你们也能自己解决了。”夏青解释道。夏真与慕容清闻言，犹豫片刻后，终于点了点头。夏青这么说，他的修为已经到达不朽境之上了。这丹药确实对他没用了。他们两人服用，的确能给大夏王朝带来两位高手。夏真之所以被针对，皇室化海境供奉离开，境外势力勾结大夏王朝内的藩王，意图谋反，就是因为夏真实力只是批府境，没到达化海境。如果夏真有化海境以上的修为，大夏王朝的那些藩王谁还敢造反？他一人便可稳定大夏王朝的局势，都不需要夏青出手了。所以目前他们收下这两枚丹药是最好的选择，能将丹药的效果利用最大化。那二弟，这两枚丹药我与你嫂嫂便收下了，这份恩情是大哥大嫂欠你的。夏真道：“大哥，咱们是一家人，你说这话就见外了。”夏青佯装生气道：“对对，一家人，是我矫情了。”夏真笑道：“嗯，这才是我的好大哥。”夏青道：“好了，大哥，你与大嫂拿了丹药，就快去服下炼化吧，免得夜长梦多。小小就留在这里，我今日便开始指导他修行。好，那我与你嫂子便先去炼化这丹药了。小小就拜托二弟了。”两人点点头，虽然他们表面平静，心里却是很着急，恨不得现在就回去将丹药吞服，然后炼化，能将修为直接提升到不朽境与化海境啊！这样的诱惑谁不想？嗯，哈哈，去吧。看着大哥与大嫂已经等不及回去炼化丹药的模样，夏青笑道。夏真与慕容清回应了一句，便迫不及待地赶回去了，留下夏小小一人在亲王府。皇叔，那两枚丹药这么厉害，你能不能也给我一枚啊？让我的修为也一步登天，突破到不朽境以上，直接天下无敌。夏小小天真道，在小妮子的认知中，化海境便是大夏王朝最强的存在，超越化海境的不朽境便是能叱咤玄域，天下无敌了。因为他根本不知道不朽境之上还有境界。夏青在他小脑袋瓜上敲了一下，道：“你在想什么呢？你与你爹娘不同。”他们本身资质有限，同时自身有自己所要肩负的责任，不得已之下才能以这种方式提升修为。你拥有上古重瞳，资质比你爹娘要强无数倍，所以你还是好好给我按部就班的修炼吧，未来达到比你爹娘更强的程度。哦，小妮子哦了一声，然后道：“那皇叔，快开始教我修炼吧。”嗯，夏星点点头。就在这时，姬瑞儿与童言姥姥回到了王府，向两人走来。夫君，姬瑞儿温柔地叫了一声：“娘子回来了。”这位就是你说的要去接的那位老婆吗？夏心脸上也露出温柔之色，问道：“他与娘子准备在两日后成亲。娘子说，他在这世上已经没有任何亲人了
，只有一个从小照顾他饮食起居的老仆。平时在天魔教中，如今他与夏星成亲，以后准备常驻亲王府，今日便去将这老仆接过来了。嗯呐、啊，他就是我说的那位老仆，因为修行功法的缘故，他的容貌还是保留在童年时期。夫君唤他童老就好。姬儿道，以后他与奴家便住在亲王府了。好的，没问题。既然是从小照顾娘子的人，那以后就在亲王府住下吧。夏星道，多谢姑爷。童言姥姥道：“这是来时姬瑞吩咐的，以后平时在亲王府，便唤他做小姐，唤夫君做姑爷，身份便是从小照顾他长大的老仆。”嗯，夏星点点头，而后拉着娘子的手道：“娘子，你回来了正好，可与夫君一起教导这小妮子修行。这小妮子是天生重瞳，根骨极佳，是个修行的好苗子。”婶婶，夏小小急忙乖巧的叫了姬瑞。皇叔说：“婶婶可是和他一样强的存在，再有一个婶婶教导他，岂不是更好？”嗯，小小真乖。姬瑞摸了摸小小的头。而后看向他的眼睛，双瞳孔的确是天生重瞳。基瑞尔看向夏星道：“天生重瞳，小小的根骨的确不错。以后我们一起教导他修行吧。我天魔教有一门无上古经《大天罗经》，可以传授给小小。”大天罗经，哇，厉害吗？夏小小激动问道。“当然厉害，比起道门的第一古经《道经》，也是不遑多让的。”基瑞尔道。“那好，我就学这个。”夏小小无比兴奋。夏星道：“那我便将道宗的《道经》传授给你这小妮子，让你魔道同修吧。”道经是道家无上经书，蕴含天地治理，不能以品阶来衡量，是下心的修行功法。小妮子拥有重瞳，若是让她魔道同修，恐怕会很有意思，未来或许能培养出个怪物也不一定。好啊，好啊，还有皇叔你的剑道，我也要学。夏小小道，可以，等你突破到巨气境，皇叔便开始传授你剑道。夏心，小妮子点点头，眼中露出坚毅之色。既然如此，那便定个小目标吧，早日到达巨气境。而此时，神州大地。十大超级地狱，大罗狱中，天魔教总部，天狱的两大霸主势力仗剑宗与灵台寺的宗主和方丈两人，此时已经达到这里。天魔教一夜之间灭我天狱两大正道势力，不准备给个说法吗？仗剑宗宗主悬浮在天魔教外，以浑厚的修为开口道：“闻言，今日特地赶回来，预防天狱来找茬的混元魔君带着一众天魔教长老飞出，将两份影像时所记录的印象当众播放出来。在看到影像时中记录的金刚寺与天机宗在玄域屠杀普通人。”准备嫁祸给天魔教的画面后，灵台寺方丈与仗剑宗宗主皆是面色一变。他们现在明白天魔教为何会如此痛恨这两个势力，要将其一夜之间灭门了，完全是他们自己咎由自取啊！这时，混元魔君开口道：“这就是我天魔教灭这两大势力的缘由。你们天域正道势力若是不服，开战即可，我天魔教奉陪。”想不到这金刚寺与天机宗竟然如此卑鄙，以这种方式嫁祸给魔道。仗剑宗宗主突然愤怒道：“我宣布！”将金刚寺与天机宗踢出我天域正道势力之列。说完，便转身向远方飞去。哎，真是给我佛宗丢脸！说着，灵台寺方丈也转身离开天魔教，不再为此事纠结。他们本来就没多大想法来天魔教找事的，只是碍于是天域的两大正道魁首，他们不得不出来要个说法而已。如今说法有了，自然就可以回去了。难道要他们为了两个与自己不相干的势力去和天魔教拼命？想什么呢？况且，还是他们一方没有道理。这种莫说是天魔教。就是换作是他们自己，被人准备以这种卑鄙下流的手段冤枉，他们恐怕自己就会先去把这两个势力灭了。现在天魔教灭天机宗与金刚寺的理由有了，他们回去将缘由一公开，然后宣布将金刚寺与天机宗两大势力踢出天域正道势力行列，这便算是结束了。大家该干嘛干嘛。至于浩然宗被那神秘剑修所灭一事，找不到凶手，就只能算了。反正只要不是魔道做到，不牵扯到魔道之争上，管他谁灭的呢？与浩然宗非亲非故的，谁有那闲工夫去给他出头？王府中，夏星与姬瑞两人将各自的功法交给夏小小后，便让他自己修行起来。小妮子如今已经淬体近三重了，以她的根骨资质，加上如今夏星刚刚扫荡了浩然宗的宝库，身上也不缺修行资源，在不拔苗助长的情况下，修行资源随着小妮子使用，相信她用不了多久便能突破到聚齐境的。若是能快些给她聚齐能觉醒重瞳的天才地宝，让她重瞳觉醒，她的修行资质还能再次提升，同时有重瞳辅助，更是能一飞冲天。说到觉醒重瞳，需要五种天才地宝：灵珠草、双魂花、千幻果、紫金仙藤、海灵果。灵珠草、双魂花这两样，他已经有了。灵珠草是上次在拍卖会上拍到了，双魂花是浩然宗宝库中获得的。剩下的三样就给他慢慢寻找了。夏星看着身边的娘子道：“娘子，这小妮子虽然有重瞳，但却未觉醒。觉醒重瞳需要的材料，我已经准备好了两样，只差最后的三样千幻果、紫金仙藤、海星果了。不知道娘子有没有这三种天才地宝的线索？”闻言。姬瑞想了想，道：“千幻果、紫金仙藤的两样，奴家的收藏里好像有。至于这最后一样海灵果，听说玄域附近的鲲鹏遗迹中有。千幻果、紫金仙藤
，我这就让童老去给夫君取来。至于海星果，还有不到一个月，鲲鹏一季便要开启了，到时我可以陪夫君到其中去寻找。”姬儿道。闻言，夏星大喜：“娘子的，这收藏可以啊！这千幻国与紫金仙藤，特别是后者，极其罕见。娘子既然收藏的有，那就多谢娘子了。”千幻国与紫金仙藤这两样，夫君先与娘子借来，给这小妮子觉醒重瞳，以后寻得了再还与娘子。夏星道，夏星之所以这么上心寻找这些东西，给小妮子觉醒重瞳，是因为他还没忘记系统的任务。系统可是有特殊任务让他帮助小妮子觉醒重瞳的，特殊任务便代表着有精纯修为的奖励。他现在最需要的就是系统的精纯修为奖励了。他如今修为在无始境九重，以他自己的修炼速度，按寻常修士的三十倍算，寻常修士要想从无始境九重突破到藏功境。至少需要积累百年时间才能突破，到他身上也得三四年的时间，他可不想在一个境界停留这么久，所以只能寄希望于系统身上了。待完成系统发布的帮助众童觉醒的任务时，应该就能突破到藏宫境，到达那神州中这些千年不出世的老怪物的境界。到时候配合禁忌体质鸿蒙剑体，再配上一身的神通，他便算是真正的叱咤神州大帝，无敌于天下了。夫君与奴家不必说还这种话，奴家的东西不就是夫君的东西吗？姬瑞也眸柔情似水道，同时。他向童言姥姥传音道：“一会你出去一趟，让人回天魔教总部的宝库中，给夫君将千幻国与紫金仙藤取来。”是，主上。童言姥姥传音回应了一声，同时心里叹了口气。自家主上这是彻底的沦陷了，已经开始搬天魔教宝库中的东西送人了。这是准备嫁个人，连天魔教都要当做嫁妆了吗？而夏星听着自家娘子的话，柔声道：“娘子，你真好。”说着，便向自家娘子的额头吻了下去。“夫君，你也好。”姬瑞道，说着便依偎进了夏星怀里，两人吻了起来。一旁的福伯以及童言姥姥两人看着眼前的一幕，一时间不知道说些什么，只能将头转了过去。而此时，混乱之域，落山城中，林家上空，迎来了几位不速之客。这几人身穿暗红色长袍，袍上雕刻有着一头浑身燃烧火焰的凤凰图案，气息浑厚，竟是没有一人修为低于不朽境。三人都是不朽境的强者，最强的那人还是不朽境七重的大修士。三人感受到下方林家中传出了纯正凤凰血脉气息，露出震惊之色。想不到他们第一次到访这神州大地，在这边界小地狱，竟然便能遇到这样一位拥有纯正凤凰血脉的天骄妖孽，而且还是生在这样一个小家族中，简直就是天意。他们神皇门便是专门修行凤凰血脉的门派，一身功法与神通皆是离不开上古神皇。这样拥有纯种凤凰血脉的天骄，又生在这样的小地方，可以将其带往神皇门。若是他有心归属神皇门，可以将其收入神皇门做弟子；若是冥顽不灵不肯归属，可以将其凤凰血脉抽离，移植给其他人。顿时。三人从空中落下，向前方的林家走去。林家护卫见状，将三人拦下，开口询问道：“不知几位来我林家何事？”而三人乃是东荒大帝中顶尖的修行势力神皇门的长老，不朽境的超级强者。见到一个连披府境都没有的小家族中的护卫，敢拦自己。前方为首的那位不朽境七重长老洪坤，直接冷哼一声，顿时一股恐怖的气势爆发而出，强大的威压压在了护卫身上，直接将林家护卫震得一口鲜血吐出，跪在三人面前动弹不得。这一幕将林家一些下人吓到了。急忙赶去林家深处大厅中通知家主，这三人来势汹汹，怕不是什么善茬。而且三人镇压林家护卫的这手段，已经能堪比前段时间降临林家的小姐的那位师尊了。此时林家的一处别院中，正在闭目修炼的林火儿猛然睁开眼睛，急忙向着林家大厅赶来。因为体内凤凰血脉的特殊原因，他也感受到了神皇门的那三位长老的气息了。林火儿不知道的是，也就是因为他刚刚修炼凤凰涅槃绝时，引动体内凤凰血脉将气息释放出去，才被路过的三位神皇门长老注意到的。此时的林家大厅中，林家家主与一众林家高层已经到来，惊骇地看着一步步缓慢向林家大厅走来的三位神皇门长老。三人一步步上前，所过之处的林家护卫或者是仆人，全部被他们的威压压得吐血跪地，跪伏在三人面前。林家家主与一众高层想不出，他们林家是何时得罪这样的三位存在了，一来就直接对他林家出手。自从火的师尊前几天降临混乱之域，强势斩杀混乱之域的黑袍狱主，而且还送了他一头化海境的坐骑后。这段时间，混乱之域的势力都是在千方百计的讨好林家，希望与林家拉近关系。怎么会突然有这样的三位存在打上门来了呢？爹，这时林火开口叫了一声，而后进入林家大厅中。火，这是怎么回事啊？你知不知道这些人为何突然闯入林家？林家家主道。林火看向三人，感受着体内的凤凰血脉，因为三人的出现而有躁动的感觉。他眯着眼开口道：“不关林家的事，这些人怕是冲着我来的。”小丫头，算你还有些眼力。三位神皇门的长老踏步走入林家大厅，在进入大厅的瞬间，一股强悍的威压便降临，落到大厅中林家家主与林家众高层的身上，直接将林家大厅中除了林火以外的其余人全部压得吐血跪地，跪伏在三人面前。看着眼前的三人，林火露出愤怒之色，不必用这种眼神看我们。
。世俗的修行者见到我等三人，自然得心跪拜。为首的神皇门长老洪坤道：“你便是这小世家中的凤凰血脉拥有者吧？我们是来带你走的，带我走？你们凭什么？”林火声音冰冷道：“凭什么？”呵呵，神皇门的三位长老不屑笑道：“小地方的人真是没见过什么世面，就凭你拥有凤凰血脉，你就得跟我们走？就凭我们神皇门，无论是在神州还是北界、西域、南陵、东荒中。”都是最有资格教导拥有凤凰血脉的弟子的，这便够了。”洪坤道。闻言，林火明白过来，这些人的目的，他们应该是某个古老的强大势力，专门培养拥有凤凰血脉的弟子的。可能在路过林家时，感受到了他的凤凰血脉，便想来林家，强行将他收走带回去。我已经有师尊了，你们请回吧。三人虽然是来收弟子的，但他们的态度与行为，林火很不喜欢。先不说他已经有了夏星这么好的师尊，就是他没有师尊，就三人对林家的这种行为。这种丝毫不把他林家修行者当人的高高在上的态度，他也是不会跟三人去什么神皇门的。是啊，三位大人，小女已经有了师尊了，三位大人还是请回吧。林家家主也开口道。事到如今，他们也明白了眼前三人的来历，应该是看上他们家小姐身上的凤凰血脉了，想要强行将小姐带走，回什么神皇门去做他们神皇门的弟子。哼！洪坤冷哼一声，顿时压在林家众人身上的威压又重了几分，几个仆人直接被压得昏死过去。有师尊又如何？出生在这小地狱。遇到的师尊能有多大本事，井底之蛙而已。你们根本不知神皇门这三个字代表着什么。洪坤道：“那是你们一辈子可能都无法触及的存在。”住口！我师尊比你们什么神皇门强大一万倍，岂是你们能懂的？见到这三人对他师尊出言不逊，林火直接怒了，骂他眼界低可以，但骂他师尊不行。师尊对他恩重如山，不但收他为亲传弟子，还传他强大的神级功法，又帮助他林家度过危难，还将强大的化海境大妖坐骑送与他。他怎么能让人对师尊出言不逊？比我神皇门强大一万倍，呵呵！神皇门的三位长老只感觉自己被这灵火的无知逗乐了。无知，罢了，懒得与你废话。今日无论你同意与否，都必须与我们三人返回神皇门。洪坤道：“落后的地狱会限制你的眼界，等你去到我神皇门中，见识到神皇门的强大后，那时你才会明白，你口中得意的师尊在神皇门面前有多么的可笑。”我师尊乃是道宗长老，你们确定要这么做吗？灵火声音冰冷道：“道宗长老。”你怎么不说你师尊是道宗掌教呢？洪坤冷哼，灵火的话他是不相信的。道宗，神州大帝正道第一宗门是比他们神皇门更加强大的存在，会来这个鸟不拉屎的地方收徒，可笑。灵火怕被他们带走，想编理由也不会编一个像样一点的。说着，洪坤伸出手，凌空虚抓，瞬间一只灵气巨掌凝聚出来，将灵火抓住，便要强行带走。住手，放开我！灵火拼命挣扎，同时双眼通红，吼道：“你们会后悔的！”三位神皇门的长老直接懒得理会他，带着他离开林家，直接向东荒大地飞去。林家一众高层见林火被这三人直接带走了，顿时焦急万分，准备派人前去大夏王朝联系火的那位师尊。现在，也只有火的师尊能去救他了。而且这三人连那位的徒弟都敢强行带走。要知道，那位可是道宗的长老，背后靠着道宗，火是他的关门弟子，便相当于是道宗的亲传弟子。亲传弟子被人强行掳走这件事，想必道宗不会不管吧？而且还是火儿这种拥有凤凰血脉的妖孽弟子，此事若是传回道宗，道宗定然不会袖手旁观的。思来想去，林家家主准备自己亲自前往大夏王朝一趟，去寻火的师尊，请他出手。毕竟混乱之域离大夏王朝所在的玄域相隔实在太远了，林家实力最强的就是他了，派别人去，不知猴年马月才能赶到大夏王朝，只能他亲自去一趟了。而林火这边，在被神皇门的三位长老强行带出洛山城，准备离开神州前往东荒的时候。林火儿直接将雷鸟召唤了过来。雷鸟体型太大，他平时是让雷鸟在洛山城外的森林中待着的，有事才会召唤他。雷鸟感受到林火儿有危险，在焦急的召唤自己，顿时从森林中一飞冲天，向空中飞着的神皇门三人杀去。见到下方森林中一头身上带着恐怖雷电的化海境大妖向自己三人飞杀而来，洪坤身边的那位神皇门长老冷哼一声，抬手间，他四周恐怖的暗红火焰弥漫，仿佛要将天空都焚化。一只暗红火焰巨掌凝聚，巨掌之上，一头凤凰虚影出现。凤凰虚影一声凤鸣，响彻九天。这一掌对着飞来的雷鸟轰杀而下，顿时将雷鸟从空中轰向森林地面落去，砸落在下方森林中。森林地面出现了一个巨大的深坑，雷鸟躺在深坑中，身上的雷电此时已经十分微弱，嘴角不断流着血，身上多处被那恐怖的暗黑色火焰烧伤。不朽境强者的一掌，岂是他一头化海境的妖兽能抵抗的？不过即使如此，雷鸟还是挣扎着继续爬起来，要去阻止那三人将灵火带走。灵火见状，伤心的哭了出来。他急忙给雷鸟通过主仆契约传递信息道：“小青，你先别动了，不用来追我。你不是这三人的对手，你去大夏王朝找我师尊，请他来救我。”雷鸟悲鸣一声，点点头，转身向大夏王朝的方向飞去。
。哼，一头化海境的畜生，也敢在我等面前逞凶，不知死活！那将雷鸟击落的神皇门长老冷哼道：“他自然看出来了，这头雷鸟与灵火有交流，看样子是这灵火让他去联系他那位所谓的师尊去了。他并没有阻止，而是直接放任他离去。能收服化海境大妖的修士，应该是不朽境存在。不朽境的存在，在混乱之域，这些没见过什么世面的修士面前。”的确是那种可以被奉为神明的强者了，怪不得这灵火这么迷信他师尊。既然灵火这么执着于他的那位师尊，那便让这畜生去将他师尊请来吧。等他师尊到了神皇门，再让神皇门中那些无始境老古董出手，当着灵火的面将其灭杀，让灵火亲眼看看他口中那位不可一世的师尊在神皇门面前什么都不是，也好断了他的念想，让他以后能在神皇门好好修行。若是他冥顽不灵，那就直接抽离了他的凤凰血脉，移植给其他人。雷鸟拖着重伤的身躯。不顾一切的往这玄域中大夏王朝飞去，以他现在的状态，要赶往大夏王朝，恐怕得七日时间。七日时间太久了，他必须尽快将消息带过去。顿时，雷鸟体内的那枚妖丹疯狂运转起来，滚滚妖力沸腾，速度瞬间提升了一倍多。他这是在透支修为。这次过后，妖丹中本源枯竭，他的境界怕是要掉落到化海境以下了。看着拼命燃烧、修为向远方飞去的雷鸟，灵火儿眼泪大滴大滴落下，目光冷冷的看着神皇门的三位长老。等师尊到，一定要让他们付出代价。大夏王朝，清王府，林静与娘子大婚，府内也忙碌起来，各种的张灯结彩，十分喜庆。因为自己与娘子两人的身份特殊，一位是正道排名第一的道宗的长老，另一位则是魔道排名第一的天魔教的长老，所以两人的婚礼基本上是正魔两道都不容的。所以夏心也不准备邀请什么人了，就他与娘子以及大哥大嫂这些就行。在大夏王朝，除了大哥大嫂以及小小，就只有福伯知道他道宗长老的身份了。他也不怕被人发现什么，而且道宗里自己的替身傀儡还在思过牙那里替他面壁着呢。这两天，一切事情顺利进行。亲王府准备婚礼的事，夏真已经向整个大夏王朝宣布。亲王成亲，大夏王朝举国欢庆三日。而外界，天域中，两大正道势力灵台山与仗剑宗对外公布了天机宗与金刚寺被天魔教覆灭的原因，同时宣布将金刚寺与天机宗逐出天域正道势力行列。一时间。整个神州大地中的正道势力，无不对金刚寺与天机宗表示谴责。想不到这两个势力背地里，竟然去干了那等卑鄙龌龊之事，准备栽赃天魔教。同时，整个神州大地也对那位灭了浩然宗的神秘剑修好奇起来。从这次屠杀平民、准备污蔑天魔教的事件中，浩然宗也是有参与的。浩然宗被那位神秘剑修一剑斩灭，不仅让人怀疑这位神秘剑修恐怕是某个门派中一位修炼了千年以上的老一辈人物，偶然出事行走，撞见了浩然宗的行为，看不过去，便直接一剑将其灭了。对于这种存在，有人大胆猜测，其修为恐怕要在无始境之上，到达已经在体内开辟出藏功的程度。而无论外界如何猜测，都与夏心无关。这两日，他便是在王府中与娘子一起指导下小小修炼了，期间还把自己的神通神行术传授给了夏小小。见到不急着传授他，带着逃跑赶路的身体，可以先交给他，这样可以让这小妮子未来在没有他与娘子在身边时，可以有些保命的手段。昨日，娘子已经让童老去将他收藏中的千幻国与紫金仙藤取了来。现在觉醒重瞳的五样东西，便只剩下海灵果了。海灵果传言在鲲鹏遗迹中有，鲲鹏遗迹大概还有二十日便会开启，届时他直接进入其中去寻找便是。反正现在他们手上还有夏小小找来那份鲲鹏遗迹地图，进入遗迹中成功的系数会大了一些。今夜，便是他与娘子的大婚之夜了。夏真与慕容清两人坐在主座上，长兄如父，便由他代替父母，让夏心与姬瑞儿举行了一个简单的拜堂仪式，而后一家人在一起吃顿饭，这婚事便是成了。饭桌上，夏真开口道：“二弟、弟妹，如今你们二人婚也成了，是时候可以考虑要个大胖小子了。未来也有人继承你们的衣钵。”姬瑞闻言，羞涩的看了夏心一眼：“不用时候考虑了，都已经有了。”夏心笑了一下，道：“我会努力的。”他自然不可能跟自家大哥说，其实娘子已经怀有身孕了。这时，夏小小道：“是啊，皇叔、婶婶，你们赶紧生个小弟弟或者小妹妹什么的，我也有个伴。”行，婶婶明年就给你生个弟弟妹妹，好不好？姬瑞对着夏小小笑道：“那感情好，等我学好武艺神通了，弟弟妹妹出生，就由我夏小小来教导他们。”夏小小道：“吃你的饭吧，你皇叔婶婶都是绝世高手，需要你瞎凑什么热闹？”皇后慕容清笑骂道：“一家人的饭桌上，气氛在其乐融融中度过。”吃完晚宴，夏心与姬瑞直接送入洞房。这一夜注定又是不平静。而此时，大夏王朝皇城外，一群不速之客已经赶到了这里，正是元殿之人。几日前。夏心与夏小小在黑域的弥天城中被他们调查到踪迹，可是那日夏心轻易便镇压了那位散修老者，让他们以为夏心是化海境高阶的强者，一时之间不敢轻举妄动，准备派人盯着夏心与夏小小两人
，等元殿派遣更强的高手前来时再动手。可谁知，夏新与夏小小两人第二日便直接从弥天城离开了，而且速度极快，他们派去盯着两人的人跟都跟不上。他们一路顺着蛛丝马迹，加上在望天城中得到的线索，才找到大夏王朝皇城来的。而且经过望天城中的修士的反馈，他们也彻底肯定下来，夏新是位化海境高阶的强者。所以直接改变原来的计划，让原殿的一位半步不朽境的太上长老带着强者前来，保证一切能万无一失的取回鲲鹏遗迹地图。重新派遣高手前来，拖了三日，今日夜间才到达大夏王朝皇城。然而，就在原殿的一众高手气势汹汹，准备飞进城抢夺鲲鹏遗迹地图时，一位黑色身影突然挡在了他们的面前。黑面罗刹，天魔教众多无始境的魔头之一，奉天魔教教主之命，暗中维护大夏王朝的治安，守护大夏王朝。特别是今日。正是自家主上与夫君成亲的大喜日子，若是被人打扰，他都能想象出自家主上暴怒的样子了。看着向皇城飞来的一众杀气腾腾的元殿高手，黑面罗刹直接道：“滚，离开大夏王朝的范围，不然死！”看着突然出现拦下他们的黑面人，以及这黑面人那猖狂的话语，不由得让元殿太上长老冷哼一声。他元殿虽然是玄域外的势力，便毕竟是拥有不朽境老祖坐镇的强大势力，即使在玄域中也能混个霸主势力当当。如今在这玄域，一个小小的大夏王朝中，便有人敢这么对他们说话，还拦下他，简直不知死活。元殿太上长老看向身边化海境九重元殿大长老道：“灭了他！”元殿大长老得令，便要向黑面罗刹杀去。然见到这群人竟然冥顽不灵，不听自己的警告，还想对他出手，黑面罗刹冷哼一声，直接挥手间，一道月牙形的漆黑魔刃便自空中凝聚而出，向元殿大长老斩杀而去。由灵气凝聚而成的月牙魔刃之上，令人心悸的波动散发。那恐怖的威势，绝对不是化海境强者能发出的，甚至不朽境的强者都做不到。眼前的这黑面人是位无始境的强大存在，只是他脑海中刚刚出现这个念头的瞬间，便被月牙魔刃在空中从头到脚斩成了两半，尸体掉落向下方。剩下的元殿高手一个个露出骇然之色，这突然出现阻拦他们的黑面人，竟然这么强！一个照面，挥手间便将他们元殿化海境九重的大长老给斩杀了。看着眼前的黑面人，以及刚刚他凝聚出来的魔刃。元殿大长老似乎明白了什么，面容巨变，声音惊恐开口道：“黑面魔刃，你是天魔教的黑面罗刹。”听到自家太上长老的话，在场一个个元殿的修士都被吓到了。天魔教的黑面罗刹，无始境的大魔头，他怎么会出现在这里？他们虽然没见过黑面罗刹，不过太上长老见多识广。既然他说此人就是黑面罗刹，那便是了。只是他们想不通的是，天魔教的总部不是在大罗域吗？黑面罗刹来玄域这种小地狱做什么？还阻止他们进入大夏王朝皇城？比这更恐怖的是，他们刚刚原殿的大长老竟然还对他出手了，这不是找死吗？答对了，有奖励。黑面罗刹冷笑道：“就奖励你们全部下地府吧。”片刻后，原殿所有人死得很安详。在他们死之前，还被黑面罗刹问出了他们此行来大夏皇城的目的，竟然是为了自家主上的夫君手中的鲲鹏遗迹地图而来，简直找死。此事，明日还是告诉一下主上吧，看他如何定夺。次日，夏星与基瑞尔两人起床时，基瑞尔神清气爽。面色红润，夏心则是有些疲倦，自家娘子是爽了，他就有些累了。吃完早饭后，童老在基瑞尔耳边说了几句，基瑞尔便出了亲王府，说去处理一点小事。夏心也没多问，娘子乃魔道之人，有他自己的一些事，没必要事事都与他交代。基瑞尔出了亲王府后，见到了黑面罗刹，主上，黑面罗刹恭敬叫了一声，嗯，基瑞尔点点头，接着面容冷漠道：“你说昨晚在我与夫君大婚之夜，有人准备擅闯皇城？是的。”不过人已经被属下全部杀了，黑面罗刹道：“查出是什么人了吗？”基瑞声音冷冷道：“熟悉他的人肯定清楚，此时他已经怒了。怀有身孕的女人容易生气，可不是虚的。是玄域外一个名为元殿的二流势力，为抢夺主上夫君的鲲鹏遗迹地图而来。”黑面罗刹语气小心地回应道：“主上大婚之夜遇到这种事，要不是提前做好防范，恐怕洞房花烛之时都要被人打扰了。他可不想因为自己人，让主上把怒火迁怒到自己身上。你去一趟元殿吧。”基瑞道。这元殿连夫君身上的东西都敢打主意，也没必要存在了。是主上，属下这就去将元殿屠灭了。黑面罗刹得令道。而此时，亲王府中夏星便像往常一番，准备等待夏小小过来，然后指导他修行。而就在这时，夏星忽然感受到大夏王朝外一股亲切的气息正在靠近，是雷鸟的气息。他虽然与雷鸟解除了主仆契约，但雷鸟以前毕竟是他的妖兽宠物，所以他对雷鸟的气息非常熟悉，即使相隔很远。对方只是刚刚进入大夏王朝范围，他便感受到了。而且，他此时感受到雷鸟在焦急地呼唤他，似乎有很重要的事要告诉他。而且从雷鸟传递过来的气息来看，他现在的状态非常的不好。雷鸟似乎受重伤了，怎么回事？怎么才分别几日便受如此重伤了？
，夏心疑惑，有种不好的预感。傅伯，娘子回来后，你与他说一声，我出去皇城一趟，让他切勿挂念。夏心道，随即身影便消失在了亲王府中。是，主人。傅伯回应了一声，同时他也有些疑惑，主人这么急是要赶去哪里？夏心出了亲王府，赶出皇城，便施展神行术，向雷鸟飞来的方向赶去。从混乱之域过来，已经差不多五六日时间了。本来他在计划成亲日子时，还特意考虑到自己徒弟林火那边的。林火若是花个两日时间，安排好混乱之域林家那边，再乘坐雷鸟赶过来，大夏王朝寻自己，是能赶上他和娘子的婚礼的。其实，若是神皇门的人不突然降临林家，林火也是准备那天起身出发来大夏王朝寻他的。雷鸟在没有受伤的情况下，从混乱之域飞到大夏王朝，两日即可。只是没想到神皇门之人会突然降临林家，强行掳走林火，打伤雷鸟，所以才一直到昨日，林火都没有到来。而身在大夏王朝的夏心，昨日便感到有些奇怪，以为火儿是有什么事被耽搁了。今日一早，雷鸟突然焦急赶来，他便知道此事恐怕没那么简单了。大夏王朝边界，雷鸟拖着疲惫的身躯，一路跌跌撞撞，很快便要支撑不住了。之前神皇门的那位长老的一掌，便已经让他身受重伤，之后一路过来，为了加快速度，他更是不惜强行运转腰丹，燃烧生命本源。如今已是强弩之末，这次就是侥幸活了下来，境界恐怕也要跌落到化海境以下了。而就在雷鸟即将坚持不住，要往下方落去的时候，一股柔和的力量出现在了他周围，将他包裹住，缓缓落到地面上。夏心的身影出现在了雷鸟面前。小青，怎么回事？谁把你打伤的？夏心见到雷鸟的伤势，那身上被烧得四处发黑，不断流着血，就一阵怒火起。他立刻拿出两枚丹药，一枚疗伤丹，一枚固本培元丹，给雷鸟服下。这两枚丹药是他这两天在大夏王朝皇宫与亲王府签到获得的，都是价值连城的丹药。他自然看得出来。雷鸟如今受伤很重，而且严重透支了本源，若是不及时补救，会出大问题。雷鸟服下两枚丹药后，身上的伤势开始以肉眼的速度恢复起来，浑身各处被火焰烧伤的伤口开始结痂愈合。片刻后，还原如初，而且雷鸟的气息在固本培元丹的庞大药力的滋补下也恢复了过来，达到原来化海境三重的高度，而且隐隐还有要突破的迹象。这次他算是因祸得福了。雷鸟巨大的鸟眼热泪盈眶，用鸟头蹭了夏心几下，终于又见到这个强大的主人了。让他成为灵火的坐骑，他其实是不太愿意的，因为他只有感觉，在这个强大的主人面前才会有安全感。雷鸟将灵火那边遇到的情况，直接通过灵魂交流的方式给夏心说了一遍。火被人强行带走了，他让你来寻我，就是那些人把你打伤的。夏心眼神微眯，闪烁出强烈的杀机。东荒大帝的顶尖势力，神皇门吗？神皇门这个势力，他是有所耳闻的。这方世界大致分为五个板块：神州、东荒、南陵、北界、西域，每个板块都浩瀚无比。拥有无数的大小地狱，势力无数。神皇门是东荒的顶尖势力之一，传言其门主便是无始境的修士。门派传承久远，门中应该有无始境之上，闭关上千年不出世的藏功境的存在坐镇，底蕴大概相当于神州大地中十大超级地狱的霸主势力一般。不过，即使如此，敢如此明目张胆的掳走他徒弟，还打伤雷鸟，今日这神皇门，他是必须要去走一趟了。修行到如今，他还没全力出手过呢，一直都是小打小闹。第一次系统签到获得的鸿蒙剑体，乃是禁忌体质，最强的便是杀伐之道。若是开启，会强大到什么程度，他不得而知。还有之后获得的几大神通，一剑九霄，一根草剑法，万剑归宗，他都还没使用过呢。还有签到获得的两把冥剑，赤霄剑与纯君剑，也还没出窍过呢。这次便用神皇门的修士来祭华夏冥剑，在此方世界第一次出窍吧。这时，脑海中，叮，发布系统任务，前往神皇门签到。听着脑海中的系统提示音，夏心大喜。系统都发布签到任务了，简直天助我也！他现在无始境九重，再完成一次去神皇门签到的任务，岂不是都不用等下小小的重瞳觉醒，他便能直接突破到藏宫境，到达与那些千年不出世的老怪物一样的境界了？有藏宫境的实力，加上一身的神通与禁忌体质，更不需神皇门那些修士了。这次过去，就是神皇门那些千年不出世的老怪物，夏心也给他涂了，敢明目张胆的掳走他的弟子，便做好被毁灭的准备吧。小青，我们现在去东荒，救你主人。夏心开口道。雷鸟鸣叫一声，点点头，展开翅膀，示意夏心坐到他背上。他载着夏心过去，然夏心却摇摇头。神行术施展，一股恐怖的力量包裹住雷鸟，如一道流星，直接带着雷鸟向东方赶去。雷鸟自己速度太慢了，靠他载着自己飞去东荒，不知道要飞到什么时候。雷鸟速度这么慢，夏心之所以要带着他，也是因为有雷鸟在，他好寻找灵火一点。因为灵火现在是雷鸟的主人，与雷鸟签订有灵魂契约，在一定范围内能感知到对方的存在。所以带着雷鸟过去，即使神皇门的人将灵火藏起来，他也能通过雷鸟的感应找到他。夏心换了装饰，穿上他的那身黑袍，戴上面具，此去神皇门注定不会善了。既然要杀他的天翻地覆
，那就以他九霄剑神的身份去吧。就这样，夏心无始境九重的速度全开，再施展神行术，提升十倍速度向东荒赶去。神州与东荒相隔甚远，普通修行者若是没到化海境，不能飞行，只能用双脚赶路，恐怕没个几十年时间赶不到东荒。而化海境修士要从神州飞往东荒，不眠不休的飞行，至少也得一个月以上。就是不朽境修士，速度比化海境快十几倍，也得两三日的时间。而夏心以无始境圆满的速度，又有神行术的十倍速度加持，全速之下，一小时便能到达东荒。此时，东荒火域神皇门中，火域乃东荒七大超级地狱之一，神皇门便是火域的两大霸主势力之一。此时，神皇门中，门内无始境的超级强者全部汇聚在了一起，只因为一个小女孩。今早上，神皇门的三位不朽境的长老从神州大地中带回来一位凤凰血脉极其纯正的小女孩。三天前。洪坤三人带着灵火儿离开混乱之域后，便以不朽境七重的速度，三日时间不眠不休的飞行，终于在今早上到达了东荒神皇门。方才经过神皇门的特殊方法测试，这灵火儿的凤凰血脉纯度高的吓人，竟然到达了传说中的天品。本来按神皇门的风格，若是他不是真心归顺的，被强行带来神皇门，神皇门必定会抽走其凤凰血脉。但他如今血脉纯度太高了，让神皇门不得不考虑其他处理办法。因为纯度高的凤凰血脉一旦被抽离，纯度必然会下降，这样将损失一个好苗子。凤凰血脉乃远古神级血脉，等级非常高，不过却拥有血脉纯度一说。血脉纯度分天地玄黄四品，纯度达到黄品，只是算是勉强达到标准，能修行神皇门的传承，可为普通弟子。到达玄品便算是佼佼者了，可直接为内门弟子。而到达地品那就非常高了，一般入门便能成为核心亲传弟子，由门内的各大无始境的太上长老收徒。至于天品，那是这千年来神皇门未曾出现过的存在，神皇门的门主都没资格收徒，必须要请如今神皇门中资历最老。境界最高，那位活了一千多年的老祖亲自收徒才行。记得一千年前，神皇门上一次出现天品的凤凰血脉之时，便是那位老祖教导的。可惜上一次的那位天品凤凰血脉还未将神皇门的传承修行至大成，便不幸陨落了。若是那位还在，如今神皇门绝对不止东荒顶尖势力这么简单，就是东荒排名前五的超级势力，他们也能争一争了。这时，一位太上长老猛然惊醒道：“门主，不对，这丫头身上的凤凰血脉透露着古怪。”这位太上长老方才一直没参与讨论。还是在一直打量给灵火儿采集血脉时留下的样本，方才便是由他给灵火儿测试血脉纯度。他发现灵火儿的血脉浓度非常稀薄，但纯度却非常高，能达到罕见的天品。这种情况，寻常凤凰血脉拥有者的身上根本就不可能发生。通常凤凰血脉拥有身上的凤凰血脉浓度若是稀薄，那它的血脉纯度也一定不会高，绝不会达到天品的纯度。而灵火儿的这种情况，只能说明一个问题：他之前身上虽然有凤凰血脉，但浓度却很稀薄，之所以纯度变高，让他完成一次觉醒。怕是他修炼了极其高深的适合凤凰血脉修行的功法，才使他的凤凰血脉经过第一次觉醒，纯度品级就达到了天品的程度。想到这里，这位太上长老目光兴奋，呼吸都有些急促起来，贪婪地望着灵火。能让一个如此稀薄的凤凰血脉拥有者经历一次觉醒，便能将血脉纯度提升到天品的绝世功法，他们神皇门没有。他敢肯定，这门功法的等级绝对超过了天级功法，到达了传说中的神级功法的态度。若是他们能从这小姑娘身上将这门功法逼问出来，那岂不是他们神皇门之人，谁都能将凤凰血脉纯度提升到天品的程度？那是天品的凤凰血脉程度，再配上那神级的功法，发展个几百年，培养出一批藏功境乃至藏功境之上，那传言神境之下最强的轮回境的高手，莫说东荒，就是神州大地中最强的道宗、佛宗、天魔教，他们也有胆量去与之碰一碰了、啊。这位太上长老将自己的想法与神皇门的众位太上长老以及两位副门主、门主说了一遍，众人都是修行的几百年的无始境大高手。对凤凰血脉的特性非常了解，被这位太上长老这么一提醒，顿时明白过来，瞬间一个个目光贪婪地望着灵火，恨不得现在就让灵火把他身上拥有的能觉醒体内凤凰血脉纯度的功法交出来。明白灵火本身凤凰血脉纯度没有多高，只是靠绝世功法将其提纯之后才拥有的天品凤凰血脉品质。神皇门的这些无始境强者们已经没有了再继续收他入神皇门、全力培养的想法，现在他们只想从灵火身上获得那神级功法。毕竟，只要获得了那门神奇的神级功法，神皇门所有拥有凤凰血脉的弟子都能将血脉纯度提升到天平了，还要一个灵火干嘛？小姑娘，你身上的凤凰血脉本身纯度根本没这么高吧？只是靠绝世功法提升上去的，对不对？神皇门门主开口问道。闻言，灵火儿脸色一变，他最担心的事情还是发生了。师尊一开始收他为徒的时候，就告诉他，他虽然是凤凰血脉拥有者，但因为传了很多代的缘故，所以非常稀薄，远没有到达能觉醒的可能。他之所以能觉醒。完全是因为师尊赐予他的强大神级功法——凤凰涅盘诀，才觉醒的。这门功法有多恐怖，只有他最清楚。功法一共有九重，每修成一重，他便能让体内的凤凰涅盘觉醒一次，自身涅盘一回。
他只是将凤凰涅槃诀修炼到第一重，修为便从淬体境直接提升到了聚气境九重。若是将剩下的八重全部修成，他修为恐怕会直接到达传说中的神境。他被抓了神皇门，他不担心自己被强迫做神皇门的弟子，因为他相信雷鸟已经去大夏王朝找他师尊了。师尊用不了多久便会来寻自己。他担心的是神皇门这些人发现他凤凰血脉的秘密，知道他其实本身凤凰血脉浓度不高，只是靠神级功法强行将纯度提升上去的后。逼迫他交出修炼的神级功法，功法是师尊传授他的，而且等级已经高达神级，意义太过重大。没有师尊的命令，他是绝对不能将功法泄露出去的，哪怕是死。我不懂你在说什么。林火装作听不懂神皇门门主的话，声音冷漠回答道：“你不用装了，我神皇门修行凤凰血脉几千年，对凤凰血脉的了解远比你知道的多。”神皇门门主冷哼道：“没有强大的功法，你是不可能将体内浓度如此稀薄的凤凰血脉纯度提升到天品的。我们也不跟你废话。”交出你身上所修炼的能提升凤凰血脉纯度的神级功法，我们可以不为难你。相反，我还能让你成为我神皇门的核心亲传弟子，未来由我神皇门的藏功境老祖亲自教导你。神皇门门主道，你看如何？我不懂你们在说什么。我身上没什么能提升血脉纯度的功法，凤凰血脉就是我偶然间觉醒的。林火咬牙回答道，他已经下定决心，打死不承认自己身上拥有什么神级功法。师尊为他做的实在太多了，挽救他凌驾于危难中，又送他化海境大妖当坐骑。传授他神级功法，因为师尊的存在，整个混乱之域都对他凌驾无比恭敬。他享受到了之前一辈子没享受过的殊荣。没有师尊给他的这些，他什么都不是。他绝对不能让师尊传授的这门神级功法泄露出去。看来你是敬酒不吃吃罚酒了。神皇门声音冰冷下来，道：“你应该清楚，我们有无数种方法让你开口。若是你执意不说，我们便只能强行搜索你的神魂了。你应该清楚，你只有聚气境修为，神魂十分羸弱。如果我们强行搜索你的神魂，”完事后，你神魂受损，你会直接成为傻子的。所以我希望你能考虑清楚。神皇门门主目光冰冷地望着他。当然，若是灵火自己愿意主动说，他们还是不会去搜索灵火的神魂的，因为收拾神魂也是有一些风险的。若是灵火反抗太激烈，直接自爆神魂或者自杀什么的，他们也可能什么都搜索不到。我说了，没有什么功法，凤凰血脉就是我自己偶然觉醒的。灵火咬牙道：“他此时已经下定决心，若是这些人敢搜索他神魂，他便自爆神魂。”门主不必与他废话。直接控制住他，预防他自爆神魂，然后强行搜索他的魂魄记忆即可。一位太上长老开口道：“他目光死死地盯着灵火，随时防止他自爆神魂。神级功法的诱惑太大了，即使以搜魂的方式，不惜毁掉一位拥有天品纯度血脉的绝世妖孽，也必须要拿到手。既然你冥顽不灵，那就怪不得我们了。”神皇门门主冷门道，随即伸出一双大手，恐怖的吸力爆发而出，将灵火控制住，向他抓过去，准备进行搜魂。被这只大手中传来的恐怖的吸力控制住，灵火惊恐地发现。自己连控制自身灵魂自爆的能力都没有了，只能看着他的身体慢慢悬浮起来，然后向神皇门门主的手掌飞去。他脑海中这段时间与师尊相识的一幕幕涌上心头，眼角流出两行泪。师尊，对不起了，火儿完成对你的承诺，好好修行，日后成为强大的修士，报答你了。林火儿心如死灰，而看着林火儿的身体被神皇门门主慢慢吸了过去，准备搜魂，一个个神皇门的太上长老以及两个副门主皆是呼吸急促起来。神级功法呀、啊！传说中神级功法呀，他们马上就要到手了。而就在灵火的身体即将到达神皇门门主的手掌中时，一股恐怖的力量降临。这股力量已经到达了无始境的极致，无始境九重即将突破到藏功境的程度。在这股力量降临的瞬间，神皇门门主手掌中的吸力就如同被一柄利剑一剑斩断了一般，与灵火的身体失去了联系。灵火的身体被这股柔和的力量包裹着，缓缓飘向神皇门大殿的大门处。这时，大门处一位穿着黑色长袍、戴着面具的男子踏步走了进来。看着自己并没有被神皇门门主吸过去，反而反飘向门外。灵火脑海中一个念头出现，顿时热泪盈眶。他急忙扭头看向大门外，便见到那个他心中最伟岸，也是他此时最想见到的身影，正一步步踏步走了进来。师尊，这一声师尊，灵火基本是哭着喊出的。方才面对生命威胁，他也没有屈服，他就是死也不会将师尊给他的东西交出去。方才如此刚强的他，却是在如今师尊出现的瞬间，情绪彻底崩溃下来，就仿佛一瞬间有了依靠。要将自己所有的委屈全部都述说一般，仿佛只要有眼前的师尊在，这些人便再也不可能再能伤害到他一般。嗯，夏心回答了一声，将灵火控制落到自己身边，道：“又哭鼻子了，为师这不是来救你了吗？”夏心伸手替他抹了抹眼角的两行泪，毕竟只是个十五岁的孩子，也没经历过什么磨练，遇到有人关心，自己替自己出头，不免会控制不住情绪。人就是这样奇怪的动物，当你没有依靠时，无论遇到多大的困难，受了多大的委屈，你都会想办法挺过去，而一旦有人突然关心你，保护你，让你突然有依靠时，你的情绪、你的委屈、你那不为人知的脆弱一面，便会不由自主的一下子全部爆发出来。
。夏星给林火擦完眼泪后，他便不哭了，乖巧的站在了夏星后面。他清楚此时师尊还有更重要的事情要做。夏星也没有理会前方懵逼的神皇门众高层，而是打开系统签到面板。系统在神皇门签到，夏星直接对系统道：“丁，恭喜宿主在神皇门签到成功，完成系统任务。丁，恭喜宿主。”获得一百年金纯修为奖励，丁，恭喜宿主获得神通乾坤挪移，丁，恭喜宿主获得百年镇道心得感悟，丁，恭喜宿主获得百年丹道心得感悟。提示音结束瞬间，奖励的一百年修为便瞬间灌输入夏星的体内。轰！夏星体内只感觉发生了一个小宇宙爆炸一般，无数的感悟出现，他修行的道经不由自主的运转，体内灵海中的灵气不断向他心脏部位涌去。庞大的修为直接在他心脏处开辟出一座道宫，一尊藏神凝聚在道宫中，他的境界直接便突破的壁障，从无始境九重突破到了藏宫境，而且还不是藏宫境一重，而是藏宫境二重，提升两重修为。藏宫境二重凝聚出五大道宫之一的心之道宫，温养出心之藏神。突然提升的强大修为，顿时让夏星生出无比的豪气来。这次比起上次完成在浩然宗签到的任务获得的修为奖励多了三十年，上次获得的是七十年的精纯修为。这次直接获得了一百年精纯修为，都已经与收灵火为徒时获得的一样多。不愧是他跨越了神州大地前来东荒签道而获得的奖励，值了。如今入藏宫境，便是与那些上千年都不出来行走一次的老古董一样的境界了。配上鸿蒙剑体以及他拥有的剑道神通，谁还是他敌手？到达藏宫境，夏星充满了无与伦比的自信。剩下的三个签到奖励，他也懒得看了，回去再研究。先解决眼前的问题吧。这群人把他弟子千里迢迢抓过来。不但要逼迫他交出功法，还要强行搜魂是吧？顿时，夏星目光无比冰冷的看向眼前的这群人，藏宫境二重的气势直接爆发，恐怖的威压直接席卷出来，整个神皇门大殿的宫殿顶端直接被轰得炸裂倒飞出去，露出真空。外面的天空猛然风云变幻，天彻底的暗了下来，有恐怖的大事在酝酿。藏宫境一怒，天地变色。藏宫境，见到眼前夏星爆发出来的气势，以及外面天象的变化，神皇门门主脸色大变。一众神皇门太上长老与两位副门主同样是如此，看着夏星的眼神充满惊恐。这是藏宫境与他们门中那位辈分最老、活了一千多年、修为最高的老祖一个境界。刚才就是你们在逼迫本尊弟子交出功法，还要搜他神魂吗？夏星目光如杀神一般扫视眼前的众人，一瞬间，在场众人只感觉如坠九幽地狱。眼前的一幕，让所有在场的神皇门太上长老以及三位门主难以反应过来，他们不清楚这到底是怎么回事。眼前戴着面具的恐怖男人自称是这小姑娘的师尊，也就是说，他是来寻找这小姑娘的。他们这一刻想立刻杀了那将灵火带来的三位神皇门长老的心都有了。人家小姑娘有这么强的师尊，还是藏宫境的存在，你把人家这位前辈的徒弟抓来干什么？现在他们终于明白过来，这眼前的小姑娘为什么会拥有那种神奇的能提升血脉浓度的功法了，估计就是这位前辈传授的吧。他们现在想杀人的心都有了，这是养了三个什么脑残长老，什么人都敢往神皇门抓来。而且他们刚才还准备对这小姑娘搜魂抢夺功法呢，这怕是已经造成不死不休的局面了。以这位前辈的藏宫境修为，以及他背后那小姑娘充满恨意的目光，他们不觉得这位前辈今天会轻易放过他们。这时，一众神皇门的长老从四处赶来，围在大殿外，将灵火抓来的洪坤三人，赫然就在其中。夏星刚刚气势爆发，直接将神皇门大殿的宫殿顶部震飞开，引得天象变化的一幕，实在是在震撼人心，将神皇门的所有人都震惊到了。不断赶来大殿这边，不朽境的长老全部进入大殿中，从后面将夏星与灵火两人包围起来。外面还有数百花海境的长老围堵在外面，同时有数万弟子正在赶来这里。见到洪坤三人到来，灵火开口道：“师尊，就是他们三人将我强行抓来的，是他打伤了雷鸟。”灵火执行洪坤三人，目光落在洪坤身边那位三天前一掌打伤雷鸟的不朽境长老身上。闻言，洪坤三人面色一变，震惊道：“你就是这丫头口中的那位师尊？”然后他话刚说完。夏星身上一股恐怖的威压便落到了三人身上，洪坤三人只感觉一股无与伦比的伟力降临到他们身上，噗！三人直接齐刷刷吐了一口血，被压得跪在地上，抬头无比恐惧地看着眼前灵火的师尊，他竟然这么强，这威压怕是无始境都没有吧？他是无始境之上藏宫境的存在，与他们神皇门千年都不出世的老祖一个级别的，怎么可能？这怎么可能？他们三人想不通，这小丫头不过神州混乱之域那种小地方的一个小家族之人。怎么可能会有一个这么厉害的师尊？在这之前，他们还猖狂地以为灵火的师尊再强，估计也就不朽境罢了。他们还肆意在灵火面前打伤他的宠物雷鸟，然后故意让雷鸟去将灵火师尊引来，然后想在神皇门中当着他的面将其击杀，好让灵火知道他们神皇门的厉害，然后一心一意归顺他们神皇门。可是谁能想到，他们计划是成功了，成功将灵火的师尊引来了。可惜引来的是一尊大神。
，惊恐的同时，他们无比的后悔，早知道灵火的师尊这么强，他们便不将那雷鸟放走去报信了，直接杀了多好，永绝后患。现在看来，在修行界行走，人还是得小心谨慎为好啊，不能太浪，太浪注定是要为自己引来大患。三人身体忍不住的颤抖起来，想着他们对灵火以及那头雷鸟的所作所为，对方又是藏功境的存在，会放过他们吗？就是你打伤了雷鸟是吧？夏星看向灵火所指的三人中的那位打伤雷鸟的神皇门不朽境长老，抬手间便有一只无形的手掌抓住了那位长老。前辈，饶命！我等不知他是前辈的爱徒，若是我等知道他是前辈的爱徒，给我们一百个胆子，我们也不敢做这种事啊！那位长老被夏星像抓一只狗一样，狼狈的提起来，吓得魂都快没有了，生怕下一秒夏星就会直接捏死自己。他这是真心话，他们如果知道灵火的师尊有藏功境修为，给他们十个胆子，他们也是不敢对灵火出手的。可惜这个世界上没有那么多如果，做错了事就得付出代价。夏星冷哼一声，懒得多说什么，直接手掌一捏，便将那位长老捏爆了，碎肉纷飞。接着，夏星看向洪坤与剩下的三人中的另外一位长老，洪坤与那位长老顿时吓得跪在地上不断磕头，求饶道：“前辈放过我们，我们是一时糊涂，我们真不知道他是您的弟子啊。”然而，夏星可不会听他们解释，一只无形巨掌直接一掌拍下，轰的一声。大厅坚硬的地面都被拍进去一个深坑，两人躺在深坑中，尸体姿势扭曲，已经粉身碎骨。这一幕让在场的无数神皇门长老胆寒，三位神皇门的不朽境长老夏星就这样毫无顾忌的拍死了。他真的不怕他们神皇门不成？要知道，虽然夏星很强，但神皇门中也是藏功境的存在的。而洪坤三人被拍死后，夏星看向剩下的神皇门门主等人，开口道：“他们三人死了，接下来到你们了。”闻言。神皇门门主与一众太上长老全部胆寒，神皇门门主急忙开口道：“阁下真的想赶尽杀绝不成？”洪坤三人在不知情的情况下将阁下的弟子带来我神皇门，这的确是有错在先。阁下杀了他们三人，我神皇门不会说什么。但若是阁下以此想继续逞凶，继续击杀我等，怕是有些说不过去了。虽然阁下修为通天，已然到达了藏功境，但我神皇门也不是没有藏功境的存在。真逼我们急了，让老祖出关，恐怕阁下也不会好受。所以，我劝阁下还是就此离去。以后我们井水不犯河水如何？闻言，夏星冷笑，挥手间，一道庞大的剑意凝聚，无数剑气环绕，斩向神皇门门主。感受着突然斩来的一剑，神皇门门主脸色巨变，急忙全力抵抗。他身上一道火红的凤凰虚影出现，护住他周身，同时双手凝聚一道火焰凤凰，向前方斩来的一剑轰杀而出。可惜那火焰凤凰在接触到夏星一剑的瞬间，便直接崩溃，被这一剑斩成虚无。而后夏星这一剑威势不减，继续朝神皇门门主斩去。看着越来越近的这一剑，神皇门门主的瞳孔不断放大。他想躲避，但四周的空间已经被夏星以天地为力封锁，根本躲避不了。最终，神皇门门主被这一剑直接斩杀成渣，肉身被剑气绞碎，尸骨无存。他到死都没想到夏星会不顾他的威胁，直接动手。他真的不惧怕自己神皇门中的那位老祖吗？威胁我？哼！夏星冷哼一声，接着看向神皇门剩下的那些太上长老以及两位副门主。今日不止，他是要死，你们本尊也不会放过。敢强行搜本尊弟子的神魂，神仙来了也救不了你们。闻言，一瞬间，一众神皇门的太上长老与两位门主只感觉心如死灰。他们以为在东荒火域中张狂惯了，看谁都不放在眼里，所以才形成门中长老嚣张跋扈、目中无人的习惯。想不到，如今因为这个习惯，为他们招惹来大祸。就在众人绝望之际，不放过我神皇门长老，我倒要看看你有多大实力，敢说这种话。一道苍老却十分洪亮的声音响起，在声音响起的一瞬间。整个神皇门大殿便被一股恐怖的伟力笼罩，是天地之力，藏功境强者独有的天地之力。藏功境强者能引动天地大势，让天地同力，是他们神皇门那位千年不出世的老祖到了。这股力量降临的瞬间，夏星笼罩在神皇门诸位太上长老以及两位副门主身上的威压便被抵消下去。感受到压在自己身上的威压消失，一众神皇门长老与两位副门主露出大喜之色。老祖来了，是老祖来了，他们神皇门的那位藏功境的老祖出关了。这时。一道穿着暗红色长袍的白发身影从天而降，从已经被破开的大殿顶部上空落下，落到了神皇门的大殿中央。站在神皇门诸位太上长老面前，参见老祖。在场大殿中以及大殿外，无数神皇门之人下跪参见。老祖，此人张狂无比，仗着自己有藏功境实力，便在我神皇门中大开杀戒，还请老祖为我等做主。神皇门副门主开口道：“还有，老祖，那小女娃身上拥有能提纯凤凰血脉的神级功法。”若是能获得，对我神皇门发展大有益处。方才那位帮助灵火儿检测血脉纯度的太上长老也开口道。老祖闻言点点头，示意众人起来，而后抬头看向夏星，眯着眼道：“你是最近千年之内才突破到藏功境的吧？我记得神州中的藏功境强者没有你这号人物。”夏星拔出背上的十大名剑之一的赤霄剑。
这神皇门老祖修为境界他看不透，也就是说，对方境界应该在藏功境三重到四重之间。论境界，对方确实比他高，但修行界有时候不是谁境界高就一定强的，得打了才知道。林火儿目光冷冷的看着神皇门老祖，这位老祖很强，从神皇门众人的态度就能看出。不过他对师尊有信心，自家师尊背上一直背着两把剑，以前无论是灭血明宗，还是在混乱之城灭黑袍玉主，以及刚刚斩神皇门门主，师尊都没拔过剑过。如今见到师尊拔剑，他知道师尊要认真了。同时，他心里十分期待，师尊平时不拔剑，以指为剑便能一剑斩出数万米的沟壑。如今拔剑又会强到什么程度呢？见到夏星拔剑，看着自己一言不发，神皇门老祖继续开口道：“藏功境二重，倒是天赋异禀，千年内将修为提升到这个境界，你的确值得骄傲了。”接着，他话锋一转：“不过你若是以为凭借着这藏功境二重的修为，能在我神皇门为所欲为，那便是笑话了。”说着。神皇门老祖修为全力爆发，藏功境四重的气势释放而出，顿时整个神皇门大殿的宫殿直接炸裂开来，四分五裂，向四面八方倒去。顿时，众人出现在露天大殿上。神皇门门主身后，两尊藏神虚影出现，有数十米高，高耸入云，直插云霄。整个神皇门宫殿群上空的风云都被搅动起来，雷霆嘶吼声响彻天地，让无数神皇门弟子以及长老都无比震撼。这就是他们的老祖，无敌的老祖，已经开辟出了两座道宫，凝聚出两尊藏神。到达藏功境四重的老祖，远不是藏功境二重的夏星能比的。一时间，无数神皇门之人心中生出万丈豪情来，同时一个个看向夏星的目光充满冷笑。方才他们还在因为夏星强势镇杀神皇门门主之时感动恐惧，如今那一份恐惧也随着老祖气势的展露而烟消云散。现在他们就想亲眼看着自家老祖斩杀眼前的夏星，为他们死去的门主与三位长老报仇。神皇门老祖道：“千年前，老祖我便到达了藏功境。这千年时间，老祖我闭关不出。”如今已经在体内开辟出了两座道宫，凝聚了金之藏神与木之藏神。你拿什么与老祖我斗？交出你那徒弟修炼的能改变凤凰血脉的神级功法，同时自废修为。老祖我可以放你活着回去，不然你今日只有死路一条。神皇门老祖眼神淡漠的看着前方夏星，他千年前便进入了藏功境，之后闭关修炼千年，才将藏功境提升三重境界。他无比清楚藏功境每一重之间的差距有多大，特别是他比夏星多开辟出一个道宫这种情况。更是差距犹如鸿沟，就像无始境和藏功境的差距那么多。想要越级挑战难如登天，何况以目前的情况，夏星还有越两重境界挑战他，所以他从来没有想过夏星今日能赢他，以及夏星今日能活着离开这里。若是在比他低两重境界的情况下，今日还让夏星活着离开这里，他觉得这千年修行他可能白修了。然，夏星却没有心思与他废话。高两重境界又如何？很了不起吗？在绝对实力面前，高两层境界照样越级杀你。夏星一只手向后一推。一股磅礴的力量出现，将林火推得倒飞出去，远远的飞出了神皇门的范围，落到神皇门宫殿群外的上空中。雷鸟的背上，雷鸟夏星来时便让他在这里等候，没让他进去，免得施展不开。如今夏星将林火送过来这边，也是怕接下来大战的余威将他伤到。藏功境大战已经是能借用天地大势，眨眼睛便能移山填海，让山崩地裂，靠太近了不好。此时林火落到神皇门门外，发现四周的天空中已经有一些火域的其他势力之人前来观战了。火域是东荒的七大超级地狱之一，堪比神州的十大超级地狱的任何一域拥有的强大势力不少。这回来的都是化海境以上的强者，有几位甚至已经到达了无始境的地步。火域这些势力之人都非常好奇，今日是何方神圣在神皇门出手，闹出了如此动静。连神皇门中那位千年前便已经突破到藏功境的超级老祖都出手了。四周观战中，一位无始境老者看到灵火被一股藏功境的力量从下方神皇门中送出来，不由得好奇道：“小姑娘，你们是什么人？”下方那位与神皇门老祖动手的存在，是你师尊吗？他是火域中另外一方霸主势力神火殿之人，神火殿实力与神皇门相当，门中也有一位藏功境的超级老祖坐镇。神火殿与神皇门在火域相互争斗多年，都想将对方取而代之。见到神皇门被这样一尊藏功境的超级存在打上门，他们自然是喜闻乐见的。我们是神州大地之人，下方那位与神皇门老祖动手的是我师尊。神皇门长老无缘无故将我抓来，逼问我的修行功法，如今被我师尊杀上门来了。林火儿言简意赅回答道。原来如此，这神皇门长老还真是找死，连藏功境的前辈的弟子都敢打主意。神火殿那位无始境强者开口道，同时心里乐开了花。他巴不得今日神皇门便被这位神州大帝来的神秘藏功境强者打残，从此一蹶不振，以后东荒火域便是他神火殿一家独大。而此时，下方露天宫殿上，见到夏星将他那小弟子送出神皇门范围，神皇门老祖并没有阻止，他知道夏星已经在开始酝酿剑势，真正的大战即将开始。一个聚气境的小姑娘的去留无关大雅，影响不了战局，大不了等她杀了夏星，再去抓那小姑娘就是。以她的修为，那姑娘跑不掉，到时候再对她进行搜魂，一样能将她修行的神级功法拿到手。
。夏青此时身体慢慢的悬浮起来，四周有狂暴的剑气流转。霎时间，无论是四周神皇门弟子以及长老有修剑者手中的剑，还是神皇门外四周天空中观看的火域修士手中的剑，全部开始颤抖起来，仿佛感受到了有非常恐怖的一剑正在酝酿。此剑还未成型，便勾起天地大势相随，万剑恐惧。夏青的身体缓缓上升到空中，手中赤霄剑举起，恐怖的剑气形成风暴，以它为中心旋转起来，整个神皇门区域仿佛都化成了剑气的世界。好恐怖的剑道！神皇门老祖面色一变，有种非常不好的预感。一剑斩你！夏青开口道，准备施展他的绝世剑道神通，一剑九霄，剑气纵横三万里，一剑九霄无人敌。夏青的这一剑举起。让整个神皇门内的，无论长老还是弟子，全部色变，一股来自灵魂深处的恐惧不断传出。夏青此时引起的，以他为中心的剑气风暴，让他们灵魂都在颤抖起来。这股气势，比起方才他们老祖的还要强数倍。他们有些人甚至产生了一种荒谬的感觉，那便是他们老祖在这一剑下会败，而且还有可能会直接身死。这种荒谬的感觉产生，让他们不仅惊出一身冷汗，自家老祖可是藏功境四重啊！这小女孩的师尊不过藏功境二重。怎么可能是自家老祖的对手？远方，正在围观的神火殿无始境强者见到这一幕，无比震惊的道：“小姑娘，你师尊的剑道，恐怕早已通神。如此强大的威势，让天地同力，万剑恐惧哀鸣，恐怕只有千年前纵横东荒的那位绝世剑仙能比了。要知道，千年前那位东荒剑仙还在修行界行走时，简直就是修行界的噩梦，以一人之力压得整个东荒剑修都抬不起头来。好在那位存在在剑道通神，横扫东荒。”无人能敌，以后便选择坐镇东荒剑帝城，不再出事，不然这世间剑修都还得低头。夏星前方感受到夏星凝聚的磅礴剑道大势后，神皇门老祖眼神冷漠道：“你不止剑道领悟通神，掌握了强大的剑道杀伐神通，而且你似乎还拥有了某种极其逆天的剑道体质，不然你不可能将剑道大势凝聚到这个程度。”正在凝聚剑道大势的夏星闻言有些诧异，这神皇门老祖倒是有些眼力，知道他拥有剑道的究极竞技体质——鸿蒙剑体。只不过他此时还没办法发挥出鸿蒙剑体的强大威力而已。鸿蒙剑体最少要到圣人境才能施展出一部分竞技威力，他现在能调动的鸿蒙剑体的力量不足 1% 而已。不过即使这样，杀眼前的神皇门老祖也完全足够了。更何况他这次并没有开启鸿蒙剑体，使用鸿蒙剑体的力量，他只是借助鸿蒙剑体帮助他凝聚了一下剑势而已。现在施展的杀招还是他的无上剑道神通——一剑九霄。去死吧！夏星大喝：“一剑九霄！”夏青的赤霄剑之上，凝聚的煌煌剑道大势，猛然在这一瞬间劈杀而下，恐怖天威相随。只是一瞬间，天地间被聚集到神皇门上空的剑道大势便被调动起来，引动无数的剑气风暴，化为最璀璨的剑影，凝聚在这一剑之上，向神皇门老祖斩去。天地在这一刻失去了色彩，仿佛一瞬间，所有的东西都静止了，只剩下了这夺天地造化的一剑。我就不信，你能一剑斩了老祖我！神皇门老祖大喝，凤凰血脉。心之道功开，肝之道功开。只是一瞬间，神皇门老祖便没有丝毫保留，将自身所有的底牌全部施展，要全力迎接这一剑。在他凤凰血脉开启的瞬间，方圆万米之内全部燃烧起来暗红色的火焰，恐怖的火焰直接将万米的宫殿群区域化为一片火海，暗红色火焰的高温甚至将空间都烧得扭曲了起来。两尊藏神在火海中矗立，如两尊守护神之，庇护住神皇门老祖的周全。凤凰焚天术。神皇门老祖大喝，施展了他神皇门最强的一门神通——凤凰焚天术。此术只有凤凰血脉的拥有才能施展，而且属于禁忌神通，施展一次，他恐怕要好几年才能恢复过来，靠燃烧血脉换来毁灭一击。不过现在到了这种时候，他清楚自己不能留手了，必须施展当下他能动用的最强神通，不然今日他可能会死。神通施展的瞬间，神皇门老祖方圆万米火海内的火焰全部被抽离出来，在他头顶上空。凝聚成了一尊浑身燃烧黑色火焰的凤凰，向夏星的一剑轰杀而去。看着那不断飞向夏星一剑的黑火凤凰，这一刻，在场所有人，无论是神皇门之人，还是前来观战之人，全部都屏住了呼吸。胜败在此一举了！轰！一声巨响，震耳欲聋。黑火凤凰与夏星的毁灭一剑在空中碰撞，恐怖的火焰能量以及锋利的剑气风暴顿时席卷向四周。云彩在这一刻被瞬间绞杀成虚无，余波扩散开来。将下方所有宫殿群瞬间震得废墟，在场观战的神皇门化海境以下的弟子瞬间被震得吐血到飞出去，有的飞了数万米才砸落在地，奄奄一息。化海境强者只能勉强抵抗住那股余波，不过也受伤不小，一个个气血翻涌。空中余波散去，众人急忙望向空中，想看看这一次对抗的结果。当众人看清楚空中的情况时，惊恐地发现神皇门老祖不惜燃烧血脉施展出来神通黑火凤凰，此时已经消散，而夏星凝聚天地大势展出的一剑。威力却没有丝毫减小，依旧携带着毁灭一切的煌煌天威斩杀而下。
不，下方传来神皇门老祖不甘的怒吼，这一剑将神皇门老祖彻底淹没，毁灭剑光，连同下方整个神皇门的范围也一同覆盖。一些神皇门之人想要逃离，却根本来不及，只是刹那间。这一剑化为的毁灭剑光，将神皇门老祖覆盖后，便将整个神皇门区域撕裂，化为剑气的世界。整个神皇门区域所有的东西都被这恐怖剑道大势汇聚的毁灭剑气全部撕碎绞杀，化为虚无。待烟尘散去，整个神皇门数十万米区域内已经没有任何活物，只有充斥在这方天地间的毁灭剑气。神皇门老祖连同神皇门剩下的所有人，但凡在神皇门区域内的，全部被这一剑绞杀。夏心收剑回鞘，一切尘埃落定。神皇门老祖可能到死都想不到，他今日会死在自己的宗门里，以一种被绝对碾压的方式死去。神皇门众修士也不会想到，他们神皇门叱咤火狱数千年，如今却因为一件事，因为从外面带回来的一个弟子，而引来灭门之祸。从今日起，东荒顶尖势力之一的神皇门，便算是化为历史了。四周观战的火狱各大势力之人，看着这一幕，无比震撼。七大超级地狱之一的火狱的两大霸主之一的东荒顶尖势力神皇门，就这样被一剑灭了。连同神皇门里的那位，千年前便已经到达藏宫境。如今更是有着藏宫境四重的恐怖老祖，就这样被一剑杀了。他们感觉自己脑袋有些反应不过来了，太震撼了。他们知道夏星很强，从刚刚那恐怖的剑道大师就能看出。可他们没想到夏星的那一剑竟然能这么强，一剑便将整个神皇门数十万米的地狱化为地狱，毁灭成虚无，只剩下无尽的剑气。这世间又要出一位无敌于天下的剑仙了？不对，从刚刚那一剑来看，应该是剑神九霄剑神。神火殿那位无始境强者开口道。方才那一剑，剑气纵横三万里，一剑九霄无人敌，只有剑神才能配得上这样的气魄。千年前那位剑仙出在他们东荒，如今这次的这位剑神出在神州了。千年前那位东荒剑仙，在进入藏宫境后，便坐镇到东荒地剑城中，没再出世，也不知道他如今到达了什么境界。与如今这位神州大地中心诞生的剑神比起来，孰强孰弱呢？在场之人不自主的便将两人放到一起对比起来，而且东荒的这位剑仙。与千年前神皇门中陨落的那位拥有天品凤凰血脉的凤凰仙子有很深的渊源。如今神皇门被神州这位剑神一剑斩灭，若是被东荒剑帝城那位剑仙知道，恐怕会出剑帝城去那神州大地中走一遭，为夏星斩灭神皇门讨个说法吧。也不知道时候剑神与剑仙相对，谁的剑道能更胜一筹呢？而且神皇门作为一个顶尖势力，就被这么一剑全部毁了，连同宝库中的那些资源什么的都毁了，没办法捞一把宝库了，可惜了，浪费了。灵火站在雷鸟背上。痴痴地望着前方那倒在空中负手而立的身影，这个人就是他的师尊。这个为了救他，从神州杀到东荒，一剑灭了东荒顶尖势力神皇门的师尊。一时间，林火眼睛再次湿润起来。林火暗中发誓，以后他一定会努力报答师尊，乃至只为他一人而活。神皇门被灭，这些看热闹的势力之人也没必要再停留，一个个快速离开，要将今日神皇门发生的事传递回去。相信用不了多久，这件事便会传遍整个东荒，乃是这方世界。在神州大地中，诞生了一位绝世剑神，一剑覆灭神皇门。众人离去，夏星转身虚空踏步，来到灵火面前，开口道：“此事已了，我们回去吧。”师尊，慢着，等我一会。”灵火说道。“还有事？”夏星疑惑。“嗯呐。”灵火点点头，道：“神皇门的这些人都是修炼凤凰血脉之人，他们体内的血脉对我有极大的用处。凤凰涅槃诀比较特殊，能吸取拥有凤凰血脉之人的血脉，融入我体内。这次借用这些人的尸体中的血脉。”能让我体质的凤凰血脉更上一层楼，乃至于一鼓作气将凤凰涅槃诀修炼到第三重乃至第四重都没问题。这些人尸体中的血脉还有这种用处吗？夏心有些诧异。虽然凤凰涅槃诀是他传授给灵火的，但他没有修炼过，还真不知道这门功法还有这种用处。当真不愧是神级的功法。你去吧，我和小青在这里等你。夏心也不废话，直接道：“嗯呐，不只是我，小青作为我的契约妖兽也能分一杯羹。或许这次对于小青来说也是一场造化。”灵火道：“小青也能利用这些凤凰血脉吗？那他也去吧。”夏星道。灵火点点头，让雷鸟带着他悬浮到神皇门的宫殿上方。他盘坐在雷鸟背上，凤凰涅槃诀运转，顿时，下方无尽的凤凰血脉气血之力不断涌出，进入到他体内。下方的那些凤凰血脉气血之力的来源，便是被夏星绞杀的那些神皇门之人，一位藏宫境四重的老祖，十六位无始境的太上长老与三位门主，上百位不朽境长老以及数万的神皇门弟子。他们这些人的尸体虽然被夏星一剑绞杀碎成虚无了，但他们身上的凤凰血脉之气却没有消失，而是飘荡在下方宫殿四周。靠着神级功法凤凰涅槃诀，能强行将这些死了的神皇门之人体内爆出来的凤凰血脉吸取过来，涌入灵火体内。在神皇门上空不断运转功法的灵火，只感受到恐怖的凤凰血脉气血之力快速涌入他体内，太庞大。
他一时间吸收不过来的，便会通过主仆契约传递给雷鸟。雷鸟获得凤凰血脉，自身的血脉也开始改变，气势在不断上升，不断运转凤凰涅槃诀，吸收下方凤凰血脉气血之力的灵火，修为不断提升。当他凤凰涅槃诀修炼到第二重时，修为直接提升到了神力境九重；当他凤凰涅槃诀修炼到第三重时，修为直接提升到了劈斧境六重；当他凤凰涅槃诀修炼到第四重时，修为提升到化海境一重。此时下方那浓郁的凤凰血脉气血之力，连五分之一都没吸收完。不过凤凰涅槃诀连续提升三重，灵火无论如何，现在也不能再继续吸收了。再继续吸收，有害无力。师尊，我用功法将下方剩下的凤凰血脉气血之力全部吸上来。你帮我把这些气血之力封印在我体内，好不好？灵火道，等我将如今已经吸收的凤凰涅槃气血之力消化完，再吸收剩下的。好，夏星点点头，他也看出来灵火已经到了极限，再吸收下去，恐怕会有拔苗助长、损伤根基的风险。夏星手诀掐动，他方才签到，获得了百年的镇道感悟，加上他藏功境二重的修为，要封印这些气血之力，轻轻松松。很快，剩下的气血之力便被夏星封印成三个凤凰血光球，打入灵火体内。三个凤凰血光球中，每一个里面都有着庞大的凤凰血脉之力，而且比例已经被夏星安排好了。等灵火完全稳固足如今的境界后，便可以通过吸收体内的这三个凤凰血光球的血脉之力，修炼凤凰涅槃诀。一个光球大概能让他凤凰涅槃诀提升一重，吸收完三个光球，他的凤凰涅槃诀应该能到达第七重，到时候他的境界也能到达藏功境。不过这不是一朝一夕的事，只能等他未来慢慢炼化了。毕竟这些光球中蕴含了一位藏功境。十六位无始境、上百不朽境，以及数万神皇门弟子的修为血脉本源之力，自然不是一朝一夕能炼化的。不过一下子让灵火修为从聚气境九重提升到化海境一重，也已经是一桩大机缘了。毕竟是神皇门上上下下所有人的命换来的。而且，这次雷鸟的收获也不小。在灵火刚刚吸收凤凰血脉之力时，因为本身承受能力有限，很大一部分力量都被他转移到了雷鸟体内，被雷鸟吸收。如今雷鸟修为已经到达不朽境一重，而且体内还诞生了凤凰血脉。未来成就更高了。见到灵火与雷鸟已经完成吸收，夏星也没再犹豫，带着一人一鸟两施展神行术，返回神州大地去了。此时，神州大地，大夏王朝，皇城，天魔教根据地中，基瑞尔坐在主座上，被他排出去屠杀元殿的黑面罗刹已经返回来。主上，元殿上上下下已经被属下屠灭。黑面罗刹开口道：“好，我知道了，你们下去吧。”基瑞尔淡淡道，心里冷哼一声：“元殿这个势力，不知死活。”竟然敢打他夫君手里鲲鹏遗迹地图的主意，还在昨晚他们大婚之夜来抢东西，不知死活。现在已经下午了，也不知道夫君回来没有，可以回去亲王府了。嗯，回去的路上买几个菜吧。今晚他要亲自给夫君做饭，夫君肯定会被感动到吧。还有，他天魔教教主的身份，千万得瞒好了，不能让夫君知道他是个杀人不眨眼、动不动灭人满门的女魔头。夫君知道了，就该害怕了。毕竟夫君修为不高，只是道宗一个不朽境的小长老，不能让夫君心里自卑了。夫君在他心中是个非常儒雅随和的人，肯定不喜欢他动不动就打打杀杀、灭人满门吧。所以，他得将自己为夫君做的这些事瞒好了，不能让他知道。还有，回去的路上买些人参枸杞吧，给夫君熬熬汤喝。今晚用爱感化他。而在前往神州大地的途中，夏星也在不断嘱咐林火道：“火儿，你要记住师尊方才跟你说过的话。你师娘，也就是我娘子，目前还不知道师尊修为很高这件事。你回去别说漏嘴了。你师娘修为不高，只有不朽境。”而且如今已经怀有身孕，心里又是个要强的人。若是让他知道为师修为比他高这么多，他恐怕会自卑了，到时候影响到他与为师的感情就不好了。你就当为师只是个不朽境的道宗普通长老就好，千万记住了。嗯呐，师尊，火儿记住了。林火道，同时心里非常羡慕自家师娘，师尊真的太爱自己的师娘了。知道自家娘子修为不高，害怕自家娘子自卑，便主动隐藏自己的修为，保持修为与自家娘子一样。这种好男人去哪里找？新书起航。崔更点评数据很重要，关系到这本书的未来成绩。看得爽的大佬，求崔更好评支持一波。有经济基础的大佬可以赏点小礼物鼓励一下，你们的支持是我最大的动力。飞行中，夏星突然想到了什么，叹了口气，开口道：“火儿啊，刚刚为师草率了。”草率？林火儿有些疑惑道：“师尊，您什么意思？”火儿不太明白。就是刚刚师尊应该别一剑灭了神皇门的。神皇门作为东荒顶尖势力之一，肯定积累有不少天才地宝以及灵石在宝库中。夏星道。可惜一剑毁了，什么都没拿到。夏星觉得应该先将神皇门的宝库掏空，再灭他们的。草率了。不过想想，夏星又觉得不能怪他，谁让神皇门老祖这么不抗打，修为比他高两个小境界，气势汹汹的，谁知被他一剑就秒了，最后连整个神皇门也被一剑毁了，什么都没留下。哎，这人太强了，也是一种烦恼啊，都没机会在灭敌人宗门时捞一把宝库了。听着夏星的话，顿时林火儿也觉得
，似乎师尊的确是草率了，应该先将他们宝库洗劫一空的，浪费了呀。而且林火儿想到前两次师尊带他灭血明宗以及混乱之域的黑袍玉主时，也是这样的，一剑就灭了，连同敌方的整个宗门也毁了，宝库都还没得及洗劫。要知道，即使只是血明宗那种三流宗门的宝库，也有至少上千万灵石了。师尊不怕，下次再有要灭宗门时，火儿提醒你，先洗劫宝库再灭。林火儿认真道：“好主意。”夏星点点头，道：“不愧是为师的好弟子，一点就通，以后就靠你提醒为师了。”嗯，包在火身上。林火信誓旦旦开口道。而雷鸟此时也叫了一声，表示如果火忘记了，他也会提醒的。嗯，小青也记着提醒，到时候洗劫宝库获得的资源，保证能让你们以后修炼资源不愁。夏星道。雷鸟小青急忙激动地叫了几句，表示这件事包在他小青身上了。别的不行，洗劫宝库这事他在行。两人一鸟。就这样一路返回玄玉大夏王朝，来到玄玉大夏王朝外，夏青找了一个比较大的妖兽山脉，将小青留在了这里。小青已经到达了不朽境，大夏王朝中没有合适的地方安置他了。而且他刚刚提升了一个大境界，也是需要时间沉淀一番，稳固境界。这片妖兽山脉中最强的妖兽不过半步化海境，在小青面前还不够看，将他留在这里当个妖兽霸主也不错。需要他时再叫他吧。而且相对于人类修士的城池生活，雷鸟也比较喜欢在妖兽山脉中生活。两人回到大夏王朝，夏星改变了一下装扮后，直接进入皇城亲王府。主人，姑爷，福伯此时与童老在一起，见到夏星回来，急忙行礼道：“嗯，这位是我的弟子灵火，刚刚过来大夏王朝。福伯，你在亲王府给他安排住的地方。”夏星道：“是，主人。”福伯点点头，带着灵火安排住的地方去了。夏星看向童老，问道：“童老，我家娘子呢？小姐在厨房呢。小姐今日去外面买了一些菜，说今天要亲自给姑爷下厨做饭。”童言姥姥道，闻言，夏星点点头，脸上露出柔和之色。自家娘子真是好，温柔贤惠，竟然要亲自为她下厨做饭。这么温柔的人，想必也不喜欢那些打打杀杀的，是吧？以后外面的打打杀杀就交给我来吧。他一定要将自家娘子保护的好好的，不受外界伤害。接着，夏星前往厨房，而童老并没有和他一起去。只见童老前往福伯刚刚带着灵火离开的方向，不由得有些疑惑。安排住宿，福伯一个人就够了，童老还过去干嘛？搞不懂，夏星也懒得管。自己前来娘子所在的厨房，此时厨房中，鸡瑞儿正在炖着汤，看着三个正在炖的汤，鸡瑞儿嘀嘀咕咕道：“这个汤得放一些枸杞，人参也要放一些，还有肉苁蓉，得给夫君好好补补。”“嗯，这个鸡汤也得放一些人参，还有枸杞。”这时，一双手从后面抱住了鸡瑞儿的腰，“夫君。”鸡瑞儿激动的转身撞在夏星怀中，“回来了吗？”“嗯。”夏星点点头，低头宠溺的看着鸡瑞儿，道：“娘子这是专门为我下厨做饭吗？”嗯呐，鸡儿点点头道：“奴家准备研究一些菜谱给夫君做。”夏星闻言，看着自家娘子那张绝美的脸，充满爱意道：“得妻如此，夫复何求？”就会说漂亮话哄奴家开心。鸡儿害羞道：“不过脸上却是笑得特别甜。”嘿嘿，肺腑之言。夏星道：“对了，今日出去将我弟子带回亲王府了，未来他可以和小小一起修行。”是灵火吗？鸡儿依偎在夏星怀里，开口问道：“嗯，他本来是准备来参加我们的婚事的。”因为一些事情延误了，今日才到。夏星道：“鸡瑞儿是知道灵火的，因为他段时间收灵火的事，已经在飞鹤传信中告诉过鸡瑞儿了。”好的呢，鸡瑞儿道：“菜马上好了，夫君先去等着吧。这几个汤是单独给夫君炖的，单独为我炖的，什么汤啊？”夏星好奇，上前看了一眼，结果看到几个汤里都放了不少人参、枸杞和肉苁蓉，气氛顿时微妙起来。夏星转身看向鸡瑞儿，道：“娘子，你属实是有些倔强了。”不许看！鸡瑞儿脸色羞红道：“夫君，你先出去嘛。”鸡瑞儿不好意思的将夏星推出厨房，道：“去大厅等着，一会就吃饭了。”夏星无奈的笑着摇了摇头，只能依了娘子，返回大厅。林火儿已经被福伯安排好了住处，返回到大厅中了。而福伯与童老在一旁有说有笑，福伯仿佛非常擅长讲笑话，没说几句话便能将童老逗得捂嘴偷笑，然后羞涩的与福伯保持了一下距离。每到这时，福伯便会不经意的靠近他一点。我去。夏星感觉自己发现了了不得的事，童老来亲王府才几天啊，福伯这就要上手了。师尊，见到夏星到来，林火开口道。夏星点点头，道：“你师娘在做饭，一会就好了。”好呢，师娘真贤惠。林火道：“他没想到自家师娘不但修为高，还这么温柔贤惠，真是个好妻子。”他现在终于明白自家师尊为何不愿意让自家师娘知道自己的真实实力，以及师尊在外面做的那些事了。毕竟师尊在外面做的都是杀伐血腥暴力之事。动不动就一剑灭了人家数万人的宗门，自家师娘这么温柔善良，肯定会吓到他吧？皇叔，此时夏小小从外面跑了进来。
今天他来时，发现皇叔和他婶婶都不在亲王府，他便回去了。现在又蹦蹦跶跶的跑来了，来到夏青面前，夏小小开口道：“皇叔，你和婶婶之前没在，我就自己回去了。”嗯，皇叔去接人去了。夏青看着林火儿，给夏小小介绍道：“这位是你火儿姐姐，林火儿，皇叔的亲传弟子。”哇，姐姐你好漂亮啊！我叫夏小小。夏小小看着林火儿，夸赞道：“小小是为师的侄女，以后你们可以一起修行。”夏青道：“是，师尊。”林火点点头，看向夏小小道：“小小你也很漂亮。”“嗯，我们都漂亮。”他刚刚说完，便将林火拉到一边，小声问道：“姐姐，你能被我皇叔收为亲传弟子，天赋很高吧？”见到林火，夏小小下意识的感觉，他能被自家皇叔收为亲传弟子，修行天赋肯定很高，是个妖孽天才。这样的人物，他夏小小必须与之搞好关系，以后又多一个高手罩着，多好。毕竟他现在实在太弱了，行走江湖还得多多仰仗别人。林火儿听到夏小小的话，摇了摇头，道：“姐姐天赋一般，不过体内拥有凤凰血脉，师尊才收我的。”哇，凤凰血脉，听着就很厉害的样子。那姐姐，你现在修为在什么境界了？夏小小下意识地问道。这三年，她在皇城中经常听各路修士谈起修行界的事，特殊血脉的事，她是知道的。听说那些有特殊血脉的人，修行速度会比其他修行者快，而且战斗力也会更强。林火儿的这个凤凰血脉，听着就很厉害的样子。也不知道如今他境界多强了，刚刚突破的化海境，对境界的掌控还不熟练。林火回答道：“什么？化海境比我父皇之前还厉害？”夏小小有些惊呼出声：“这也太强了吧！化海境啊，在他们大夏王朝都可以作为定海神针的存在了。要知道，他父皇夏真在没有得到皇叔的丹药之前，也不过披腹境而已。他今天还有些沾沾自喜，因为在皇叔与婶婶的共同教导下，三天时间，他便已经提升一个小境界，到达淬体境四重了。可在皇叔的这位弟子面前。”还是远远不够看啊！小小，你不用气馁，我是因为有特殊机缘才提升到化海境的。你有师尊教导，未来也肯定可以的。林火道：“嗯。”夏小小点点头，道：“以后行走江湖就得靠姐姐照顾一二了。”林火闻言突然笑了：“师尊的这个小侄女还真有意思，才八岁，说话便老气横秋的，像个老江湖一样。”一定，林火回答道：“吃饭了。”这时，姬瑞开口喊道：“此时饭菜已经做好，端了上来。”四个人一起吃饭。一桌丰盛的饭菜都是鸡肉做的，夏青尝了一下，味道很好，不由得感慨：娘子的手艺真的绝了。好吃吗，夫君？鸡肉问夏青道。味道绝了，夏青回答道。那夫君就多吃点，还有这些汤也要多喝一些。鸡肉开心道：夫君喜欢吃自己做的饭就好。鸡肉拿起小碗，便给夏青盛了一碗汤，浓浓的汤汁中还能看到枸杞与人参。好的，夫人。夏青硬着头皮接了过来，喝了一口。见到夏青喝下，鸡肉才满意的点点头。而后对着林火儿与夏小小两人道：“还有小小火儿，你们也多吃多吃菜。”说着便给两人加了一些菜。谢谢婶婶，谢谢师娘。林火儿与夏小小开口道：“他们两人与夏新夫妇一起吃饭，就有一种两个小孩子看自家家长秀恩爱的感觉。毕竟他们两人都还小，林火儿大一些，有十五岁，夏小小则只有八岁。在两人心目中，夏新与鸡瑞都是长辈。”四人吃完饭，已经是下晚，白天没有指导夏小小修炼，就这回指导吧。夏心也准备考考林火，看看他的白姐剑谱理解多少了。基瑞指导完夏小小修炼后，见到夏心在指导林火剑道，而林火如今还没有剑，基瑞便直接拿出一把地级的灵气长剑——火云剑，火属性的剑，地级灵气，正好合适林火使用。火儿，这柄剑给你。基瑞对着林火道。见到基瑞拿出来的灵气长剑，那独有的地级灵气的波动，林火急忙拒绝道：“师娘，这剑太贵重了，火儿不能要。拿着，别跟师娘客气。”基瑞道。第一次见面，师娘也没给你准备什么礼物，这长剑便送与你吧。他作为天魔教教主，地级灵气，天魔教多的是，对他来说不算什么。给林火儿也无妨，林火儿是自家夫君的弟子，就是自己的弟子。火儿收下吧，你师娘的一番心意。夏青开口道。林火儿本来还想推迟，但师尊都开口了，他便收下了。这地级灵气对他来说的确是有些太贵重了，自己欠师尊师娘的也太多了，也不知未来该如何报答这份恩情。同时他在心里也特别暖。自家师娘人太好了吧，感动。嗯，这就对了。鸡瑞点点头，而一旁见到这一幕的夏小小叹了口气，想着自己天天当宝贝一样，睡觉也要抱着睡的那把玄级的灵气寒冰剑，与师娘送火姐姐的这把剑比起来，就有些不够看了。寒冰剑是皇叔买给他的，虽然当时说是借的灵石，但之后皇叔也没要。夏小小心里感叹，自家皇叔还是太穷了，身上的灵石估计没有婶婶多，送给小侄女的灵气都这么寒酸。也是。成了亲，估计以后就是婶婶管钱了，皇叔自己也不容易。想到这里，夏小小再次叹了口气。
，罢了罢了，以后多体谅体谅皇叔吧。夏心此时见到夏小小的不对劲，有些摸不着头脑，什么情况？怎么感觉有人在小觑他了呢？而此时，大夏王朝中最强的两大藩王——西凉王与北漠王的王府中，各自的华海境强者都已经准备好。西凉王这边，大夏王朝外的势力青木门与罗浮宫各自派遣了一位华海境支持他。加上他王府中自身拥有的一位华海镜，一共三人。北漠王这边是大夏王朝外的势力狂刀宗与北寒宗支持他，也分别派遣了一位华海镜强者，加上北漠王自身麾下的两位华海镜，一共四位。西凉王与北漠王两人约好的七日之期马上到了，明日双方加起来的七位华海镜强者便会直接杀入大夏皇城，斩杀当今皇室所有人，让这大夏王朝的江山易主。大夏皇城，清王府中。指点完夏小小以后，夏心让他自己返回皇宫去。结果这小妮子说她不想回去皇宫住了，她想以后住在亲王府。她说现在她父皇与母后都在全力炼化丹药，所以回去也没意思。夏真与慕容清在获得夏星给的丹药后，这几天都在全力炼化，只有昨晚夏星成亲时两人过来了一次。夏星给的丹药能将两人的境界提升到不朽境与化海境，而且没有副作用。不过两人得花七天时间去慢慢炼化，让身体境界提升有缓冲期才能稳定根基。两人要全部炼化丹药，估计还得几天时间。夏小小不想回去，夏心也没说什么，就让福伯安排他在亲王府住下，反正亲王府足够大，也没什么问题。而且夏小小再也热闹一点，林火来了，平时也正好和夏小小两人作伴，一起修行什么的，反正都是小辈。提到夏真闭关炼化丹药提升境界，夏心突然想到前段时间夏真跟他说的大夏王朝藩王作乱的事，他下山就是为了解决藩王作乱的事来的。如今夏真实力即将提升到不朽境，他也就不用去操心了。这些藩王背后的支持势力，最强的也只是华海境。等夏真全部炼化完丹药，便能自己去摆平了。之前他还想着，等他成亲后便抽个时间去解决一下的，现在都不用了，安安心心的当他的逍遥王爷就好。一天操心打打杀杀的多累人，还是明天和娘子在一起，恩恩爱爱的好一点。夏心想着，便听到姬月道：“夫君，夜深了，该睡觉了。”“好的，娘子来了。”夏心回答道，想着自己晚饭那会给自己盛的那碗人参枸杞汤，只感觉浑身力量都加强了一些。而此时。在神州大地的十大超级地狱——佛域中，佛宗总坛，无数佛宗弟子跪地，虔诚地念诵佛经。一位身披袈裟神僧从佛宗总坛中走出，见到这位神僧出来，佛宗方丈开口道：“参见度会神僧。”嗯，度会神僧点点头。度会神僧，佛宗隐世不出的神僧之一，藏功境的强者，属于千年前的老古董人物。如今出世，只为前段时间被天魔教剿灭的金刚寺一事。天下佛宗是一家。金刚寺这一分支乃是他渡会的弟子的佛宗分支，如今遭此惨祸，无论原因是为何，他都要出世去走一趟了。他在佛宗总坛千年不出世，如今这世间的魔教已经猖狂到这个程度了吗？敢肆意屠灭佛宗分支了？神僧，此事我们已经调查清楚，的确是金刚寺想要陷害天魔教在先的，所以神僧如今出世恐怕不太妥当。佛宗方丈开口劝解道：“这件事不如就让他过去吧，我此行出世与佛宗无关，你们也不用担心我出什么事会牵扯到佛宗。”渡会神僧道说完，也不等佛宗方丈说什么，便踏步离去。这世间魔道太猖獗，贫僧是该做些什么了？佛宗方丈闻言，只能无奈摇头。他虽然是如今神州大帝正道排名第二的势力佛宗的方丈，但他在这些活了上千年的佛宗前辈面前，也不过是后辈而已，没什么话语权的。次日，玄玉大夏王朝，一群不速之客已经悄然到来。七位化海境高手直接进入皇城，他们是受西凉王与北漠王之命前来皇城屠灭皇室的。一旦大夏王朝皇室被灭，西凉王与北漠王接管大夏王朝，那他们背后的势力也能插手进入大夏王朝了，对他们或是对两位藩王都有利。所以今日大夏王朝皇室必须死。一行七人漫步进入皇城，走过外城，来到内城皇宫外，被禁卫军拦了下来。顿时，七人身体悬空而起，悬浮在皇城上空，恐怖的气势爆发，化海境的威压席卷向四周。皇帝老儿，出来受死！西凉王麾下的那位化海境强者开口喝道：“这一声大喝，响彻整个皇城，让无数皇城百姓听到。七人悬浮在皇城上空释放的威压，让整个皇城都陷入一股压抑的气氛中。整个皇城的百姓皆是惊恐的抬头望向天空。化海境，七位化海境，我的天，这些人都是些什么人？谁派来的？是要对付皇室吗？听说前段时间皇室有位化海境强者陨落，又有两位化海境供奉脱离，如今只剩下两位化海境强者了，能抵抗得了吗？”而在七人绽放威压的瞬间。隐藏在皇城中的天魔教魔头们便第一时间感受到了，顿时一个个皆是脸色大变起来。完蛋了！皇城天魔教根据地，一个个大魔头脸色露出恐惧之色。他们恐惧的不是偷偷溜进皇城的这七位化海境，而是自家的主上。他们失职了。
自家主上让他们在他成亲期间，暗中维护好大夏王朝的治安，保护好大夏王朝，特别是皇城。现在倒好，直接让七个小菜鸡偷偷溜进来了，还在皇城上空耀武扬威，释放威压。对于天魔教的这些无始境的大魔头来说，这七个化海境就是小菜鸡，一巴掌就能全部拍死。可以想到，他们即将因为这七个小菜鸡被主上怪罪，维护治安不利，而被主上惩罚时，他们就一阵火大。混元魔君，都怪你！说主上成亲的时间已经过去，我们就可以放松一下了。现在好了，被七个小花海溜进来，耀武扬威了。接下来要被主上罚了。黑面罗刹道：“我怎么知道这七个小花海这么低调，竟然悄无声息的慢慢走进来，来到那城皇宫外才爆发修为？”混元魔君也是无语了。在他看了，花海境强者在这种小地方也算是一群蚂蚁里比较大只的那个了。要来闹事，不得一路风风火火，开着威压过来，人还没到就开始叫嚣的那种了。怎么这次这么低调？他们一时间没注意，就让这些人溜进来。若是他们在城外，就怎么猖狂？估计没进来就会被一巴掌拍死了吧？现在把人放进来了，他们也不好出手了。主上有命令，他们不能让姑爷发现他们，以及知道他们的身份，只能让主上与他夫君那边自己解决了。只是等主上那边解决这七个草包后，就得过来解决他们了。此时，亲王府中，夏心、福伯、童言姥姥、姬儿这些都已经感受到皇城上空七人释放的威压了。夏心看向空中道：“好猖狂啊！是那些藩王派来的化海境吗？七个，还真不少。”此时，空中七位化海境。见到整个皇城中无数百姓在他们的威压笼罩下陷入恐慌，心里就充满成就感。这大夏王朝皇城也不过如此。那皇宫中剩下的两位化海境更是吓得不敢出来了，他们一时间豪情万丈。殊不知，这皇城中有一群无始境的大佬已经盯上他们了，只是不知道谁会先出手拍死他们而已。皇帝老儿，出来受死！西凉王麾下的化海境强者再次叫嚣道。亲王府外，夏心与姬瑞、福伯、童言姥姥、林火夏小小等人已经走到了门外，夫君，你去还是奴家去呢？姬瑞看着在空中叫嚣的七人，笑盈盈开口道：“娘子，你已经怀了身孕，这种打打杀杀的事，还是夫君来解决吧。”夏心开口道，接着看向空中七人，叹了口气，还以为不用他自己出手了呢，结果这些人竟然全部送上门来了，他能怎么办？他也很烦恼了，只能一巴掌全部拍死了。夏心踏步而起，直接从街道上踏步向空中的七位化海境强者而去。至于为什么是他亲自出手，是因为。大哥夏真与大嫂慕容清还在闭关炼化丹药，没办法出手。至于福伯，前几日他还是神力境修为，突然修为暴增，自然会引起人怀疑，也不能出手。福伯的存在是一份底牌，一份他不在亲王府时好保护亲王府安全的底牌。毕竟如今他修为到达藏宫境二重，福伯的修为自然而然已经提升到了藏宫境一重，加上是神诀，藏宫境三重以下，福伯少有敌手，有福伯庇护在亲王府，夏心以后出远门签到才能放心娘子在家。所以眼前这七个小豆丁。还是他自己出手吧。夏心身上不朽境三重的威压释放，所过之处，那七位化海境释放到皇城的威压便迎刃而解。亲王府离皇宫不远，他一身亲王黄袍，虚空踏步走向那七人，身上散发的气势笼罩到下方皇城身上，让人有种如沐春风的感觉。这一刻的夏心，在下方皇城百姓眼中，仿佛就是一位仙人一般，让他们心中的恐惧念头消失。是亲王，是亲王出手了，身上的威压没有了。想不到，亲王竟然是传说中的不朽境强者。不朽境在大夏王朝便是属于传说中的存在，没想到他们今日竟然能见到这等人物，还是他们的亲王。前段时间皇城来了一位亲王，乃是当今皇帝的亲弟弟。两天前亲王大婚，皇帝还特别下令让整个大夏王朝举国同庆三日。没想到这位亲王竟然是传说中的不朽境强者，顿时一个个皇城百姓激动起来，心说空中这七位来捣乱的华海境死定了。夏真登基这些年一直勤政爱民，深受百姓爱戴。所以，对于刚刚前来捣乱、耀武扬威的七个化海境，百姓是反对的。如今见到夏心出来，他们一时间激动之情溢于言表。而且，亲王是不朽境，以后大夏王朝便算是有不朽境强者坐镇了。未来在玄域的地位定能更上一层楼。毕竟，玄域如今的霸主势力，坐镇的最强者也不过不朽境而已。大夏王朝出了不朽境，他们自然高兴。他们高兴，可上方的七位化海境却是懵了。不朽境怎么可能？大夏王朝这种地方怎么可能有不朽境？七人充满不可置信。不朽境啊，在玄域就是定海神针一般的存在，天花板站立，怎么可能出在大夏王朝？他们顿时感觉自己被西凉王与北漠王这两个存货害了。你们特么都没有提前调查好情况，就让他们杀过来吗？这种情况谁不懵逼？让他们七个化海境来攻打人家拥有不朽境坐镇的皇室，怎么想的？夏青来到七人面前，威压释放，一股力量笼罩住了七人，顿时七人便发现自己动不了了，被束缚住了。夏心只使用了不朽境三重的修为，毕竟在娘子面前不能展示真实实力。不过对付这七个化海境却是够了。谁派你们来了？
背后的势力是什么？夏青问道。先问清楚他们背后的势力再杀吧。问清楚了，等大哥夏真炼化完丹药，自己去解决他背后的势力就好。我们说了，你会放过我们？西凉王麾下的那位华海境强者硬着头皮问道。夏青闻言，手掌凌空虚抓，顿时这位说话华海境强者直接被一只灵气巨掌捏爆，化为碎肉。瞬间，剩下的六人吓得浑身颤抖。到你们了。夏青继续问道：“谁派你们来的？你们有两个选择，一个是我问了就说，二个是被我打个半死再说。”夏青淡淡道。六人闻言，心里燃起的希望顿时破灭。这是选择吗？六人直接选择了交代一切。他们六人有两人是青木门与罗浮宫的，是支持西凉王的；有两人是狂刀宗与北寒宗的，支持北漠王的。剩下两人就是北漠王自己麾下的：西凉王、北漠王、青木门、罗浮宫、狂刀宗、北寒宗。明白了。夏青点点头。除了大夏王朝的两个藩王，其余的四个势力都是大夏王朝周边。玄域中拥有四五尊化海境坐镇的势力，看来这些都是想要染指他大夏王朝的。不过，只是拥有化海境坐镇的势力，等大哥炼化丹药，拥有不朽境的修为，他自己也能去处理了。好了，你们也完成任务了，送你们一程吧。夏青道。说完，大手一拍，直接将六人拍成了肉泥，在空中崩溃，化为虚无。化海境强者在不朽境面前就是这样的不堪一击。那六人到死也想不到。他们气势汹汹的来，最后的下场会是这样。夏青转身，便从虚空中踏步而下，走向亲王府这边。皇叔，你真的太帅了，你简直就是我的偶像！夏小小在地面上蹦跶着小短腿，眼中充满小星星道。夏青笑了笑，落到夏小小、灵火、金瑞、福伯等人面前。刚刚那一巴掌拍死六个化海境的那招，真的太帅了！我决定了，皇叔，我要学你刚刚那招，一掌拍死六人那招。夏小小道。夏青揉了揉他脑袋，道：“那不是什么招式。”就是他们太弱了，我以不朽境修为，一掌就能拍死他们。以后你到达不朽境，也能轻松一巴掌拍死化海境之人。原来如此，那真是太棒了。夏小小道：“我决定了，从今日起，我的目标便是不朽境。”夏小小目光坚定道。夏青笑了笑，也懒得去理他。小妮子想法一天一个样的，管不了这么多。夫君，你刚刚的样子真俊。姬瑞上前扑到他怀里道：“几个化海境而已，上部的台面。”夫君挥手间便可镇压。夏青道。嗯呐，夫君真厉害！姬瑞小鸟依人道。而一旁看着在众人面前就扑进夏青怀里的姬瑞，童颜姥姥叹了口气：“这女人啊，一旦有了夫君，真的夫君做什么都是对的，爆发一下不朽境的实力都是厉害的了。你一个藏功境之上、轮回境的魔教女帝，藏功境都能一巴掌轻松拍死的存在，说一个不朽境厉害，你不觉得尴尬吗？别人不知道自家主上的具体实力，但童颜姥姥是知道的。自家主上传说是上界的女帝转世，从小踏入修行开始。”那修炼速度就是开着挂走的，修行十大境界：淬体境、聚气境、神力境、辟腐境、化海境、不朽境、无始境、藏功境、轮回境、神境。自家主上如今已经到达了神境之下，这方世界的最高境界——轮回境。神境强者已经数万年没有出现过了，传说到达神境便可飞升到上界。自己主上可以说已经到达了神境之下的最强境界，与道宗里那些活了上万年的老道一个境界了。这方世界。能与自家主上交手的人不多了。童颜姥姥一想着自家轮回境的主上，见着他不朽境的夫君杀了几个化海境的小豆丁，便小鸟依人的扑到他夫君怀里说：“夫君你好厉害，真棒！”童颜姥姥就嘎的想找个地方钻进去。不过换个思路想想，儿女之情这种东西的确不应该与实力挂钩。他不也觉得亲王府的管家福伯挺有意思的吗？虽然修为不高，但人却有一股特殊的魅力。罢了，懒得管。娘子，外面风大，我们先进去王府吧。夏青道。娘子怀孕了，虽然拥有不朽境修为，但她还是不想让娘子在外面吹风。嗯呐，夫君真体贴。姬瑞道。皇城中，见到七个化海境被自家主上的夫君一巴掌拍死，混元魔君、紫川鬼王等人一个个都松了口气。还好没造成什么乱子，一会主上罚他们的时候会轻松一些。若是造成了大乱子，他们主上发怒，那就不好办了。他们不死也得脱层皮。果然，夏晚那会，夏心在指导灵火修炼剑道那会，姬瑞借口让童老陪他出来买菜。晚上要亲自下厨给夏青做饭，便出了亲王府，来到了天魔教根据地，将混元魔君、紫川鬼王、黑面罗刹、催命判官、勾魂使者、天印杀手这些召集起来。一众魔头跪在姬瑞面前，瑟瑟发抖，大气都不敢喘一下。今日之事，我不想再追究你们谁的责任了。姬瑞开口道：“夫君为人正直，善良手软，只将今日来犯的七人杀了便算了。但这些人敢打我夫君家江山的主意，就是在找死。”姬瑞声音冰冷道：“西凉王、北漠王。”青木门、罗浮宫、狂刀宗、北寒宗这六大势力，我不想他们再见到明天的太阳。你们明白了吗？遵命，主上。一众魔头得令道：“我等现在便出发。”
去将这些势力连根拔出，屠杀殆尽。嗯，去吧。”基瑞道。一众魔头离去，基瑞对着身边的童颜姥姥道：“我们也走吧，天快黑了，该给夫君买菜回去做饭了。今日也要做一些大补汤，让夫君多喝一些。”基瑞道：“主上，姑爷身体很虚吗？每晚都要喝大补汤。”童颜姥姥开口问道：“不，不是，夫君他不虚。”但这大补汤，姬瑞神秘一笑：“你没成过亲，不懂其中美妙。男人喝了有神奇的力量。”秦王府正在指导灵火修行的夏心突然打了个喷嚏：“怎么回事？被人盯上了？”夏心有些懵逼：“难道有人在背后想，或者是有在背后骂他？”话说娘子这会应该快买菜回来了吧？这是个贤惠的好妻子啊！不但为他怀了孩子，还亲自去买菜给他做饭，能娶到娘子，真是他这辈子的幸运啊！当晚，大夏王朝西凉王府中。一直等不到派去的华海境强者传回来消息，西凉王有些担忧，莫不是出了什么变故了吧？按道理，以华海境的飞行速度，赶去皇城图个皇室，到了晚上也应该回来了。就在西凉王疑惑之际，你知不知道，你们愚蠢的行动，差点连累我们被主上责罚？一道阴冷且带着愤怒的声音在王府中响起：“谁？谁在说话？”听到这句话，西凉王猛然惊地站起来，看向四周，紫川鬼王的身影突然出现在西凉王府中，一只恐怖的黑手。瞬间捏住了西凉王，以西凉王劈斧境的修为，根本没办法挣脱开来。恐惧的看着眼前这突然出现的强者，将他身体的骨骼直接捏碎。做事不过脑子的人就去死吧！紫川鬼王直接将西凉王身体捏爆，而后在西凉王府中杀戮起来。片刻后，一道黑色鬼影离开了西凉王府。西凉王府血流成河，尸横遍地，上上下下无一生还。不只是西凉王府，此时北漠王府、青木门、罗浮宫、狂刀宗。北韩宗这五大势力中，都在上演着这一幕。一位无始境的大魔头突然出现，对他们进行直接屠杀，没有丝毫拖泥带水。除了西凉王与北漠王怀疑是袭击大夏王朝皇室失败而引来的报复以外，其余大夏王朝外的四大势力，连自己为什么被灭都不清楚。他们到死也想不到，因为自己派遣了一个化海境的强者去插手大夏王朝的事，会引来这种恐怖的后果。而在天魔教魔头屠杀这些势力的同时，佛域来到渡杯神僧，已经召集来了一些佛门弟子。在玄玉旁边，元金刚寺的遗址上重建了金刚寺，只是如今方丈与原班人马换了而已。由佛玉神僧杜慧亲自当长老坐镇金刚寺，同时杜慧出佛玉，目的可不是为了重建金刚寺这么简单。还有那灭了金刚寺的凶手，他也不会放过。金刚寺中，杜慧神僧看着金刚寺里从其他地方重新聚集起来的佛门弟子长老，开口道：“接下来我会以佛法除去这附近几个小域的魔道势力，你们向附近几个域的所有势力发出邀请，两日后。”前来我金刚寺表示臣服，未来宣扬佛法，弘扬我佛慈悲。不来表示臣服者，以魔道轮处。是神僧，一众佛门弟子长老得令，连夜便离开了金刚寺，走向附近几个域，宣传渡会的意思。金刚寺附近的几个域，分别是玄域、天域、苍域、元域四个域。这四个域，天域是超级地狱，有佛宗分支灵台寺坐镇的，他们不用管。其余的三个域，玄域、苍域、元域中最强的霸主势力，也不过不朽境。而且这三域中没有佛宗势力分支，反倒是有魔道势力分布。他们重点针对的是这三个域。杜慧神僧刚刚的话已经说得很清楚了，要他们前去这三个域，通知这三个域的所有势力，两日后前来金刚寺宣布臣服金刚寺，以后在各自的域中弘扬佛法，不然以魔道论处。至于怎么个论处法，就得看今晚杜慧神僧怎么对付这三个域中的魔道势力分别了。天魔教势力极其庞大，在这三个域中都设有分布，派有不朽境的强者坐镇。就看杜慧神僧对待这三个域中天魔教分布如何处理了。佛宗沉寂太久，如今这世间群魔乱舞，是时候该拨乱反正了。我佛慈悲。杜慧神僧口宣佛号，徒步走出金刚寺。金刚寺被天魔教覆灭，他不会问原因。无论天魔教有如何天大的理由，都不应该覆灭他麾下佛宗的分支。纵然金刚寺中有高层心术不正，做了一些错事，但其余金刚寺弟子是无辜的。魔道就因为一个虚无缥缈的理由，灭了整个金刚寺所有的佛门弟子，那些人不无辜吗？然而。他只想到，只有天魔教灭他金刚寺弟子无辜，却没想到，因为他金刚寺想要嫁祸给天魔教，就被肆意屠杀的那些平民百姓无不无辜。在渡会神僧眼中，他金刚寺弟子是人，几大王朝中的平民百姓便不是人，只能他金刚寺弟子能屠杀无辜之人，别人不能屠杀他们。渡会神僧步行向元域的天魔教分部赶去，他看似在平地上走动，却仿佛能缩地成寸一般，一步跨越数千米，比无始境强者飞行的速度还要快十数倍。一刻钟不到，便来到了原殿的天魔教分部。此时，元域的天魔教分部中，那位坐镇的不朽净分舵主正在闭目修行，突然感觉到外面有恐怖的能量波动，急忙赶了出来。只见渡会神僧徒步杀入天魔教分部中，挥手间便有无数天魔教弟子被轰杀成渣。阿弥陀佛，我佛慈悲。
杜慧轩了句佛号，再次抬掌轰杀而出，佛光万丈。他仿佛就是佛陀将士，正在降妖伏魔。一掌轰杀而出，天魔教分布一半的区域被直接摧毁，化为废墟。上千魔道弟子身死。老秃驴，找死！天魔教那位分舵主怒吼道。然他刚刚怒吼完，便被杜慧一掌轰杀而过，连同他身后剩下的一半天魔教分布也化为虚无。杜慧作为千年前的老祖级人物，藏功劲大高手，两掌便灭了一个天魔教分布，让数千魔道人物生死。我佛慈悲，杜慧宣了句佛门，继续向剩下的两个域——玄域与苍域而去，要将这两域中的天魔教分布从世间抹去。一是为了报天魔教灭金刚寺之仇，二也是为了震慑玄域、苍域、元域这三域中的这些势力，让他们两日后乖乖过来金刚寺表示臣服，以后在三域中宣扬佛法，不然就以魔道论处。而以魔道论处，下场便是那三域的天魔教分布那样。别人怕天魔教，他杜慧不怕。在佛宗总坛，必是上千年修为已然到达藏功境，成为一代神僧。如今魔道猖獗，他出世便是要弘扬佛法的。次日，夏真与慕容清出关，两人已经成功炼化丹药。夏真修为提升到不朽境一重，而慕容清修为提升到化海境一重。两人出关，第一时间便来寻找夏星，询问昨日七大化海境杀入皇城的事。两人找到夏星，说明来意后，夏星道：“昨日来的七人已经被我灭杀，他们背后的势力是西凉王府、北漠王府、青木门、罗浮宫、狂刀宗、北寒宗这六大势力。大哥，你自己看着去处理吧。”昨日夏星没有追着去灭了这七人背后的势力，便是等着他大哥夏真出关后自己去解决，不然什么事都要他一个个的去处理。他日子还过不过了？他刚与娘子成亲，如今还是蜜月期，可不想丢了娘子，每天东奔西走的去灭这些势力。好，夏真点点头，道：“我这就去这些势力走一趟，让他们付出代价。”他如今刚刚突破到不朽境，正好借此势力威，将他大夏王朝拥有不朽境的事宣扬到玄域中去。夏真与慕容清离去，而姬瑞这边也得到了消息。天魔教在玄域、苍域、元域的分布，在昨晚一夜之间被屠灭了。他离开亲王府，借着买菜的理由，来到皇城中天魔教的根据地，将皇城根据地这边的八位魔头全部召集起来。天魔教拥有无始境的魔头不少，不过大多数都在总部那边，或者在神州大地中一些重要的分部坐镇。留在他身边大夏王朝皇城的根据地的，就只有九位：混元魔君、紫川鬼王、黑面罗刹、童颜姥姥、催命判官、勾魂使者、天印杀手、哭笑双杀。是哪方势力灭的？查出来了吗？姬瑞面色极其冰冷道：“回主上是佛域的佛宗总坛来的一位名为杜慧的神僧出手灭的。此人因为上次我们灭金刚寺的事出的手，还在原金刚寺的住址上重建了新金刚寺，并且以灭我魔教三个分布为踏脚石，震慑附近三个小域、玄域、苍域、元域中的势力，让这些势力在明日必须前往金刚寺表示臣服，不然就以魔道势力论处。”会元魔君开口道：“杜慧神僧吗？很好。”姬瑞声音冰冷道。他竟然想以我魔教做成踏脚石，震慑附近三域，想让三域臣服。那你们八人明日便一起去一趟金刚寺吧，当着三域所有势力的面灭了他。姬二道：“遵命，主上。”八位魔头得令。另一边，夏真与慕容清两人兴奋地赶往西凉王府。以夏真不朽境的修为，带着化海境的慕容清飞行，不到半小时便到了西凉王府。可到达西凉王府时，两人都懵逼了。西凉王府的所有人全部都被灭杀了，这是什么情况？两人有些搞不懂。他们接着又前往北漠王府，结果还是一样，北漠王府的所有人也被全部灭杀了。难道是二弟出手了？不应该啊！夏真想不通，夏星如果出手了，他干嘛还让自己再来一趟？于是，夏真与慕容清两人再次前往剩下的四个势力，可结果都一样。青木门、罗浮宫、狂刀宗、北寒宗四大势力全部被人灭了，一个人都不剩。这未免有些太巧合了吧？懵逼的两人想着在附近打探一番情况，结果灭掉这四大势力的强者没找出来。却得来了另外一个让附近三域都震惊的消息：佛宗总坛来了一位神僧，重建了金刚寺，并且在昨晚一夜之间，以雷霆之势扫灭了附近三域的天魔教分布，并且放出话来：三域的势力，明日不前往金刚寺表示臣服佛宗的，便以魔道势力论处。结果便是杀无赦，一时间三域势力人心惶惶。一方面他们不想臣服佛门，一方面他们又怕金刚寺的那位神僧再次出手，将他们剿灭了。毕竟有不朽境坐镇的天魔教分布都被剿灭了，他们这些势力很多连不朽境都没有，如何抵抗金刚寺那位神僧？夏真与慕容清得到这个消息，便第一时间返回了大夏王朝，准备与夏星商量一下这件事情如何应对，是选择臣服，还是不臣服？臣服金刚寺，便表示以后要向他提供巨量的修行资源，还有帮助宣扬佛法，谁愿意？可不臣服，那位神僧杀上门来怎么办？还是回去和夏星商量一番。夏星是道宗长老，或许可以借助道宗的势力震慑住金刚寺那位神僧。至于青木门这些势力为什么突然被灭，现在也懒得去调查了，反正都已经被灭了，调查下去也没意义。回到大夏王朝。
。夏真与夏星说了，金刚寺来了一位神僧，一夜之间灭了魔教三个分部，并且放出话来，准备要让三域所有势力臣服的事。夏星眯着眼，这金刚寺这么飘了吗？佛宗总坛来的这位神僧，莫非是藏功境的强者不成？不然若是没有藏功境实力，他敢这么狂去灭天魔教分部，那就是小母牛按门铃，牛逼到家了呀！金刚寺那位佛宗总坛来的神僧已经放出话来。若是明日不去选择臣服他们的势力，将被按作是魔道势力处理。夏真道，听到这句话，夏星心里非常不舒服。以魔道势力处理，就是要降魔了吗？要将不臣服他金刚寺的势力全部覆灭。自家娘子是天魔教之人，是不是要连他娘子也要一起杀了？他与娘子是夫妻，那大夏王朝是不是在他眼里要被定义为魔道势力，也要一起覆灭了？夏星一阵无名火起，心中杀机出现，任何想伤害他娘子或者对他娘子有威胁的因素，他都不想放过。说他霸道也好。说他做事不像正道，像魔道也罢，涉及到娘子安全的事，便没有商量的余地。就在这时，丁发布签到任务，前往金刚寺签到，听着脑海中的提示音，得了，任务来了，妥了，不用纠结了，明天去一趟金刚寺吧，会会那位神僧，背着剑去。明日我亲自去一趟金刚寺吧，处理这件事。夏心道，当然，他还有下面句话没有说，那便是处理这件事，顺便处理了金刚寺。你们金刚寺这么厉害，要附近三个域的势力都臣服你们。不臣服就要灭掉，还要扫除三域中的魔道势力。那我家娘子就是魔道势力之人，你们也不会放过她了。我娘子肚子里的孩子是魔道之人怀的，你们也不会放过了。那很好，你们我也不放过了。二弟，你亲自去一趟，那这件事就没什么问题了。夏真道，自家二弟是道宗长老，就算明天他去金刚寺，不选择臣服，以他道宗长老的身份，那位神僧也不会把他怎么样。至于那位神僧会不会因为夏心不选择臣服，就将当做魔道处理？夏真觉得完全不会，毕竟道宗长老的身份意义太重大了。道宗作为神州大帝第一宗门，势力比佛宗要强。道宗里有许多数千年乃至数万年前成名的牛鼻子老道，这些人随便出来一个都能让神州大帝颤三颤。将这些人惹出来，那结果就是什么？你金刚寺把我道宗长老当做魔道之人处理了，那是不是我道宗在你金刚寺眼里也是魔道了？你这么猖狂，你们的佛宗总坛知道吗？你辈分太小了，还不够。去叫你们佛宗总坛活了五千年以上的老秃驴来，说不清楚，老子就一巴掌拍死你！神僧，不好意思，老道我行走神州大地时，可能你家老祖都还没出生。夏心点点头，没有再多说什么。系统发布了签到任务，他明日去，不止去替娘子解除潜在威胁，也是顺便去签到，获得特殊奖励——精纯修为，也能让实力更上一层楼。虽然到达了藏功境，但夏心知道，这方天地的像道宗、佛宗、天魔教这些正魔两道中，排名靠前的都有一些可能活了几千年。乃至上万年的老不死的存在，像神皇门老祖那种只活了一千多年的藏功境不算什么，所以能有提升实力的机会，他不能错过。而相比于大夏王朝的安静，其他三域的势力则是人心惶惶起来。没办法，他们实在是不想臣服金刚寺，修行本就是修个逆天改命，求个逍遥自在，谁愿意吃斋念佛，天天阿弥陀佛？可是不臣服，他们也没办法逃跑，毕竟整个势力的根基就在这里，只能明日去到金刚寺再看情况了。他们现在环抱有一种侥幸心理。就是金刚寺灭了天魔教的三个分部，天魔教肯定不会善罢甘休。明日应该会有天魔教的人去找麻烦，他们就看最后是哪方赢了。若是天魔教赢了，大家皆大欢喜，他们也不用去臣服什么金刚寺，天天念阿弥陀佛了，可以继续在自己的地盘安安静静过小日子。若是金刚寺赢了，那就麻烦了，他们就不得不臣服了。所以这次三域的势力都是全力支持天魔教能赢的。次日，金刚寺所在之地。一早上的时间，便有三域的不少势力到来。杜慧神僧坐镇金刚寺中，他清楚，他一夜之间灭了三个天魔教的分部，天魔教那帮魔头一定不会善罢甘休的。今日，他便在这里等着这群魔头前来临死。灭三个天魔教分部不是他的目的，毕竟那三个分部中最强的也不过不朽境而已。这种小虾米，在杜慧神僧看来，起不了大用，最多只能恶心一下天魔教。等他今日将天魔教那些前段时间出手灭杀金刚寺的无始境魔头引来，才是大鱼。以他藏功境的实力，灭杀这些无始境的魔头，轻轻松松，还能震慑三域，让佛门在三域中的声望提升一些。聚集到金刚寺的三域势力越来越多。这时，八股恐怖的气息向金刚寺涌来。阿弥陀佛，杜慧宣了一句佛号，大鱼来了。感受到八股无始境气息降临金刚寺，汇聚到这里的三域势力之人，全部色变。无始境的超级强者，而且还不是一位，一来来八位。看来天魔教真的怒了，直接出动了八位大魔头。要知道。三域中最强的也不过不朽境，这八位魔头随便来一位，便可镇压三域了。这次天魔教来了这么多无始境存在，今日这金刚寺应该难逃毁灭了。金刚寺一夜之间覆灭了三个天魔教的分部。
可以说将天魔教在三域内的势力全部连根拔除了，天魔教自然愤怒。这下天魔教应该能赢了，正好我们不用臣服金刚寺了，真好。四周势力之人讨论起来，皆是看好天魔教一方。金刚寺上空，混元魔君、紫川鬼王、黑面罗刹、催命判官、勾魂使者、天印杀手、哭笑双煞八人在从各方位将金刚寺包围起来，恐怖威压释放。一瞬间，四周乌云密布，黑气冲天。老秃驴，出来受死！混元魔君开口喝道：“魔道妖人也敢来我佛门清净之地猖狂，这世间当真是被邪魔当道了。”杜慧神僧身上佛光万丈，驱散四周魔气。老秃驴，你便是佛教总坛来的那位神僧吧？敢灭我天魔教在三域的分部，今日便要让你血债血偿！”混元魔君冷喝道。接着，他身上无尽的黑色魔气冒出，如滚滚浓烟，在他头顶上空。一只巨大的魔手汇聚，向渡会神僧杀来。大天魔手，混元魔君大喝道。一旁，勾魂使者一双血色镰刀从侧方杀出，血色刀气破空，直取渡会神僧脖颈。天影杀手化为无数鬼影，铺天盖地的向渡会神僧杀去。哭笑双煞，哭煞直接啼哭起来，那伤心欲绝的哭声，仿佛能让人肝肠寸断，三魂离体。这是一种音波，能直接伤人神魂。笑煞则是仰天大笑，笑声让人毛骨悚然，心神失守，失去展示的反应能力。黑面罗刹全力凝聚出一道硕大的月牙形的漆黑魔刃，向渡会神僧斩杀而去。紫川鬼王凝聚出一个巨大的黑色骷髅头，向渡会神神杀去。催命判官以一杆漆黑如墨的笔为武器，无尽魔光环绕，以笔为剑，刺向渡会神僧。他们八人都很清楚，渡会能称为神僧，必然是千年前的人物。他敢一个人前来这金刚寺，并且覆灭魔教三个分部，说明他对自身实力有把握。八人估计，这渡会至少拥有五始境九重的实力，乃至更强的半步藏恭敬的实力。所以，混元魔君八人一动手便没有保留，八人的大杀招直接招呼上去。可惜，他们还是低估了杜慧的实力。他不是什么无始境九重，也不是什么半步藏功境，而是货真价实的藏功境二重的超级强者。千年前，他便到达了无始境九重，而后为了突破到藏功境，选择在佛门避世千年不出。如今不但突破到了藏功境，而且还到达了藏功境二重，成为了一位成功开辟出新之道功，凝聚出新之藏神的超级强者。在天魔教的八位魔头的攻击落到杜慧身上的瞬间，杜慧身上护体金光璀璨，一股恐怖的威压释放而出，赫然便是那藏功境二重的威压。慧元魔君等八位魔头的攻击遇到金光，便如同冰雪遇到烧红了的烙铁一般，快速融化，被抵消下来。无始境与藏功境实力天差地别，八人攻击被他轻易化解。杜慧背后那尊心之藏神被他凝聚出来，强大的气势扩散向四周，让整个天地瞬间变色，四周魔气被直接驱散，霎时间佛光万丈。藏功境，混元魔君脸色大变，这老秃驴竟然是藏功境强者。顿时，他急忙向其余七位魔头传递信息，让他们准备逃跑。藏功境不是他们能抵抗的。然，他们此时的一举一动都逃不过杜慧的法眼，举手投足间，天地大势共鸣，恐怖的力量直接向空中八位魔头镇压而下，直接将八人镇压到地面上，动弹不得。噗！八人齐刷刷的吐了一口血，身受重伤，差距太大了，在藏功境面前。他们根本没有任何的反抗之力，见到这一幕，四周三域之人傻眼了。这老和尚怎么这么强？天魔教的八位无始境魔头都被他直接镇压了。藏功境，轮回境之下的最强境界，世间真的有人能到达这个境界？看来这次天魔教的八位魔头危险了。这老和尚怕是要对他们下杀手了。瞬间，四周三域势力之人一瞬间不免有些兔死狐悲。天魔教的八位魔头死了，他们岂不是要被迫臣服金刚寺了？魔道魔头，祸乱修行界，今日贫僧便出手。降妖伏魔，阿弥陀佛！杜慧开口道，接着双手凝聚金光巨掌，便要向下方八位天魔教魔头镇压而下。看着空中不断落下的金光巨掌，以及其上传来的恐怖波动，天魔教八大魔头脸色巨变。这一掌下来，他们八人恐怕是要粉身碎骨了。他们八人没想到今日会死在这里。就在这时，一道恐怖的剑光自天边而来，带着毁灭一切的剑气，直接落到那镇压向混元魔君八人的金色巨手上。金色巨手瞬间被斩灭，消失在空中。嗯，杜慧神僧疑惑地看向天边方向，只见一位身穿黑袍、戴着面具的剑修自远方虚空中踏步而来。此人能一剑斩灭他凝聚的金色掌印，说明他也是藏功境的存在，是天魔教的千年老魔头出世来支援了吗？而被夏星救下的混元魔君等人也是搞不懂眼前的情况，他们没死，被一位神秘剑修救下了。看着空中走来的夏星，他们似乎不认识他。天魔教中似乎没有这样一位剑修人物啊。刚刚那一剑有些恐怖了。老秃驴的金色掌印直接被斩灭了，阁下是何人？为何出手阻止贫僧降魔？杜慧神僧看着空中虚空踏步而来的夏星，四周三域势力之人也全部看着缓缓走过来的夏星，有些搞不明白这突然出现的神秘剑修是谁。
，竟然能一剑斩灭杜慧的金色巨掌，救下天魔教的八位魔头。就是你下令召集附近三域的全部势力前来的。夏星没有回答他的问题，而是直接反问道：“今日不来这里宣布臣服于你佛门的势力，你就以魔道论处？你是附近三域的势力之人。”杜慧闻言，心里有些吃惊。这附近三域中最强的那一批势力，拥有的强者，不是只有不朽境吗？怎么现在突然出了一位藏功境的剑道高手了？夏星能一剑斩灭他的金色掌印，肯定是藏功境无疑了。藏功境啊，很多都是修行了千年以上的存在，可不是大白菜。放到神州排名靠前的那些势力中，无一不是老祖级别压箱底的人物。这三个小玉怎么会有这种高手？现在杜慧有些尴尬了。若这位藏功境的强大剑修是附近三域中的人，那今日就是被他召来的。若是对方不选择臣服他金刚寺，他能将对方以魔道论处吗？显然是不可能的。他也就欺负欺负三域中那些只有不朽境乃至不朽境都没有的小势力而已，让他们臣服不臣服，杜慧可以直接将他们当成魔道灭掉。可现在出现夏星这样一位硬茬子，若是夏星真的不臣服，还选择与他对着干，他敢对夏星出手吗？听说你要对三域中的所有魔道之人出手。夏星继续开口，依旧答非所问，自己说自己的，你什么意思？杜慧眼神眯起来，他总感觉这神秘剑修有些来者不善。没什么意思，就是我家娘子也是魔道之人而已。你既然要扫灭附近这三域中的魔道之人，那就是连我家娘子也准备一起扫灭喽。夏星道，所以你是来？杜慧看向夏星，他妻子是魔道之人，那就是要来多管闲事了。当然，若是夏星说出他娘子是谁，让他们别管他娘子是魔道之人的事，他们是可以选择睁一只眼闭一只眼的。毕竟降魔可以，若是那位魔道之人有一位藏功境的相公，那就得另当别论了。这时他就不是什么魔道之人了，他只是一位普通妻子而已。他们降魔与人家何干？降魔只是降那些实力弱小的魔而已。哦，我呀，夏青想了想，啊，我来也没什么意思，就是想打死你，或者被你打死而已。夏青说完，背上赤霄剑出鞘，手握赤霄剑，身上的强大威压猛然释放而出。霎时，天地间无尽剑气咆哮，锋利的剑气在云层之上旋转，化为剑气风暴，气势骇人。既然都来了，那就顺便解决一下这个想要对娘子出手的神僧吧。下方见到夏青准备对杜慧出手。天魔教的八位魔头露出喜色，这位神秘剑修的妻子竟是他们魔道之人，那就是自己人了。只要他能战胜杜慧，那他们今天就不用死了，不然杜慧不死，他们今日也难逃一死。剑神，你一定要赢啊！八大魔头在心里祈祷。夏星刚刚一剑斩灭金色巨掌，救了他们一命，现在他们是非常感谢夏星的。与魔道妖人结为夫妻，看来你也入魔了。既然如此，贫僧今日便连你一起降服了吧。阿弥陀佛，杜慧神僧口宣佛号，修为全部爆发。藏功境二重的气势释放而出，顿时整个金刚寺的区域全部被佛光笼罩起来。心之藏神虚影出现在他背后，他沐浴在佛光中。这一刻，杜慧仿佛佛陀降世，让无数金刚寺之人目露向往之色。神僧的境界是他们可望不可及的存在。眼前这位剑修绝不是神僧对手。同时，他们看向下方被神僧镇压在地上、身受重伤的八位天魔教魔头。等神僧灭了这位剑修，就是他们的死期，为之前死去的金刚寺和尚报仇。四周三域的势力之人见到两位大能即将爆发大战，他们顿时跑得远远的，在远方观看。这种级别的大战，就是余威也能伤到他们，可不能马虎大意。如果本来好好的，结果因为观看绝世强者大战靠得太近，被余波震死了，那就憋屈了。夏星此时四周狂暴的剑气流转，霎时间，无论是四周金刚寺弟子以及长老有修剑者手中的剑，还是金刚寺外、四周天空中观看的三域修士手中的剑，全部开始颤抖起来，仿佛感受到了有非常恐怖的一剑正在酝酿。剑未成形，便勾起天地大势相随，万剑恐惧。夏星手中赤霄剑举起，恐怖的剑气形成风暴，以它为中心旋转起来，整个金刚寺区域仿佛都化成了剑气的世界。好恐怖的剑道！天魔教的八大魔头露出震惊之色。这一剑汇聚的剑势，未免也太恐怖了吧？似乎已经通达天地，有了惊天伟地之力。夏星的这一剑举起，下方整个金刚寺的和尚全部色变，一股来自灵魂深处的恐惧不断传出。夏星此时引起的。以他为中心的剑气风暴，让他们灵魂都在颤抖起来。这股气势比他们神僧身上的强。夏星大喝：“死！”说完，夏星的赤霄剑之上凝聚的黄黄剑道大势，猛然在这一瞬间劈杀而下，恐怖天威相随。只是一瞬间，天地间被聚集到金刚寺上空的剑道大势便被调动起来，引动无数的剑气风暴，化为最璀璨的剑意，凝聚在这一剑之上，向杜慧神僧斩去。杜慧神僧同样全力爆发，他身上无尽佛光普照而出。仿佛一轮大日，让方圆万米之内全部被佛光照得睁不开眼。大日轮转印，杜慧神僧大喝，施展他的一门强大神通——大日轮转印。此印乃佛宗极致防御神通，能轮转阴阳，以柔克刚。
，神通施展的瞬间，渡会神僧方圆万米内的佛光全部汇聚在他头顶上空，凝聚成为一方金色大印，向夏星的一剑轰杀而去。轰！一声巨响，震耳欲聋。金色佛印与夏星的毁灭一剑在空中碰撞，恐怖的佛光能量以及锋利的剑气风暴顿时席卷向四周。云彩在这一刻被瞬间绞杀成虚无。待一切消散后，金色佛印消失，只剩下夏星凝聚天地大势展出的那一剑，威力没有丝毫减小。依旧携带着毁灭一切的煌煌天威斩杀而下，不好！渡会神僧见状不妙，背后的那尊心之藏神猛然飞出，自爆在前方。藏神自爆能诞生恐怖的杀伤力，不过藏神自爆后，渡会神僧的境界恐怕要掉到无始境九重了。不过他不在乎，因为他从夏星的这一剑上感受到了死亡的威胁，不自爆藏神抵挡，他一定会死。而在他凝聚的那尊心之藏神自爆的瞬间，渡会神僧直接撕裂了一张跨域传送符，消失在原地。渡会消失的瞬间。他自爆的藏神诞生的能量与毁灭见光抵消，天空恢复平静，竟然被他逃了。夏星看着消失的渡会神僧，在刚刚，渡会感受到死亡威胁后，直接自爆神藏，以千年的修为为代价抵挡他片刻时间，而后撕裂跨域传送符离开。这种跨域传送符特别珍贵，恐怕也只有渡会这种活了千年的修士才有。这种跨域符的另一端，连通一个固定地域，每当修士在外界遇到生死危机时，可马上撕裂此符，他们便会被传送到跨域符另外一边那一开始固定的地域。杜会是佛宗的人，那他此时估计已经通过跨域符传送回佛宗总坛去了。想再去追杀他，已经不可能。佛宗在神州大地正道势力中排名第二，其中坐镇的恐怖存在非常多，有的甚至已经活了五千岁以上，乃至上万岁。修为到达藏功境之上的轮回境，敢追去佛宗杀人？夏星觉得自己还没飘到这个程度。虽然他若是鸿蒙剑体全开，加上一身剑道神通以及他的神级养剑术，他有信心战轮回境。但为了一个已经自爆的藏神的渡会，就去佛宗总部挑衅，没必要。自爆藏神渡会修为肯定要跌到无始境九重了。他千年前避世之前，便是这个境界，避世不出千年，好不容易提升到藏功境二重，结果刚刚出来浪一下，就被夏星打得他直接自爆藏神，让修为调回原来的位置了。避世修炼一千年，一招回到解放前，这也是他自己咎由自取的。谁让他刚刚出世就过来浪的，还要大言不惭地说要斩灭三域魔道之人，现在舒服了，一千年白修炼了。夏星不再去想这个问题，渡会跑了不重要，他过来斩渡会是顺带的，主要还是来签到的。唉，修为还是太弱了，刚刚他那一剑竟然没有直接灭了渡会，而只是将他逼得自爆葬神逃跑，看来还是得继续修行啊。罢了，自己修行提升速度太慢了，还是签到吧。获得系统后，修炼是不可能修炼的，这辈子都不可能自己修炼的，只能靠着系统任务四处签到，让修为自己暴增这个样子了。系统在金刚寺签到，夏星对系统默念道：“叮。”恭喜宿主在金刚寺签到成功，完成系统任务。丁，恭喜宿主获得百年金纯修为奖励。丁，恭喜宿主获得丹药式神丹一枚。丁，恭喜宿主获得功法神奴诀。丁，恭喜宿主获得丹药神奴丹五枚。提示音结束瞬间，奖励的百年修为便瞬间灌输入夏星的体内，让他的境界开始迅速攀升起来。藏功境三重，只提升一重。上次获得的百年修为奖励，从无始境九重提升到了藏功境二重，提升了两重。这藏功境越到后面，比无始境更难。修为提升到藏功境三重，只是开辟出了第二道功——甘之道功，不过还没有能凝聚甘之藏神，要凝聚第二尊藏神，得到藏功境四重才行。只能等完成剩下那个小小觉醒重瞳的任务了，或者等系统重新发布其他的任务，不然要他自己修炼，不知道得多久才能提升。夏星观看起另外三个奖励：功法神奴诀，以及丹药是神丹、神奴丹，似乎都是好东西。是神丹不用多说。能让他直接获得一位修为比他低一个小境界的死忠神仆，而新的丹药神奴丹与是神丹效果一样，只是神奴丹比是神丹低一个级别。给他选择的人服下后，那人便能快速成长到比宿主低一个大境界的实力，化身成为宿主的神奴，完全忠诚于宿主。后期修为也会随着宿主的境界提升而提升。一个是弑神，一个是神奴。弑神比宿主低一个小境界，神奴比宿主低一个大境界。比如他现在境界在藏功境三重。被他选择的人服用神奴丹后，修为能快速提升到比他低一个大境界，也就是无始境三重的地步。神奴诀便是给神奴修行的功法。这神奴丹与神奴诀和弑神丹与弑神诀一样，都是系统出品，属于特有的独一无二的物品，外界修行界是没有的。夏星非常激动，这神奴丹的到来正好解他的燃眉之急，让他能实行一个他一直想要实行的计划。这次一共获得一枚弑神丹，五枚神奴丹，也就是说，他马上就能获得一位藏功境二重的弑神。以及五位无始境三重的神奴，有了这样六大高手，加上福伯，他手下便拥有两位藏功境、五位无始境的强者了。是时候该暗中组建一个势力了。他娘子是魔道之人，两人目前成亲，没有被正魔两道知晓。但夏星清楚
，这件事肯定瞒不了多久的。他必须提前做好准备，先暗中组建一个势力。未来若是他与娘子成亲的事被曝光，道宗容不下他了，天魔教也容不下娘子了。他便带着自家娘子进入自己组建的势力，有两位藏宫境，加上他三位，以及五位无始境坐镇的势力。去吧，就问你怕不怕？怎么也能算得上神州大帝中的顶尖势力之一了吧？毕竟像东荒神皇门那种老牌势力，也不过只有一尊藏宫境的老祖坐镇而已。自己组建的势力有三尊藏宫境。不弱了，夏心想着，都暗自期待起来。等以后势力组建好了，他与娘子成亲的事被曝光了，正魔两道都容不下他与娘子了，走投无路了，他就带着娘子进入自己的势力。那会娘子突然发现自己有这么一个强大的势力，一定会被震惊到吧？想到这里，夏心就有些莫名兴奋起来。那时候，娘子发现自己竟然就是神州大帝的那位神秘剑神，他会是什么心情？是惊喜，还是震撼，或是感动、喜极而泣？应该都会有吧。他都仿佛能想象到娘子那时的心情了。哈哈，夏心想着，哼着小曲，便转身施展神行术，离开了金刚寺，返回大夏王朝。至于要不要灭了金刚寺剩下的和尚，夏心表示不用了，下方还有天魔教的八位魔头呢。杜慧逃跑了，他们八人便没有了敌手。杜慧刚刚差点杀了他们。以这些魔头的行事风格，金刚寺的这些和尚今天还能活？至于金刚寺的资源。重建的金刚寺都比屁股干净，早就没什么资源了。之前的资源在被天魔教屠杀一遍后，就全部被洗劫一空了。没有资源，又有人会出手，他便懒得管了，还是回去大夏王朝选人服用是神丹、神奴丹，培养一批高手先。而见到夏心离开，天魔教的八位魔头望向夏心离去的方向，震撼异常。太强了！佛宗总坛的那老秃驴被这位剑神一剑便逼得葬神自爆，不惜损耗千年修为，撕裂破玉符逃命。慧元魔君开口道。是啊，刚刚他那一剑，我感觉他并没有出全力，只是他普普通通的一剑而已。黑面罗刹道：“这位剑神的剑道天赋，比起东荒千年前那位无敌于天下的剑仙，只强不弱。”紫川鬼王道：“刚刚夏心给他们的震撼，实在太大了。他们知道夏心是藏宫境强者，从刚刚他一剑斩灭杜慧的金色巨掌就能看出。可他们没想到夏心竟然会这么强，普普通通的一剑便能将杜慧逼得自爆藏神，让千年修为毁于一旦，直接使用破玉符逃命。”他刚刚能想象出，如果杜慧刚刚但凡犹豫一下，没有自爆葬神，可能杜慧现在已经生死道消了。这神州要出一位无敌于天下的剑神了。混元魔君道，而且还是娶了我们魔道之人为妻的剑神。很好，从今日起，这位神州新诞生的剑神便是我混元魔君的偶像了。混元魔君认真道，方才夏心那普通的一剑，便让人有一种能剑气纵横三万里的感觉，给他内心留下的深刻的印象。只有这种人才能配做他混元魔君的偶像。在这位剑神出现之前，他混元魔君只有一个偶像，那便是他们的主上天魔教教主。那个天赋与战力都让他们恐惧到极致的人，如今又多了一个。千年前那位绝世剑仙出在他东荒，如今神州也出了一位剑神。千年前那位东荒剑仙在藏宫境，便能横扫东荒无数剑修。那些活了几千年的老怪物不出，他天下无敌。如今坐镇到东荒地剑城，而今他们神州这位剑神同样如此。他如今在藏宫境，便能轻松一剑斩的杜慧，自爆藏神逃命，已经具有无敌之姿。此人今日之后，也是我紫川鬼王的偶像了。紫川鬼王也开口道：“这位剑神，从此也是我黑面罗刹除了主上以外的偶像了。”黑面罗刹道：“其余五位魔头也纷纷表示，夏星以后可以做他们的偶像了。他们八位魔头今日这条命是被夏星救下的，心里本来就十分感激，接着又被他展示强大剑道实力所折服，自然心甘情愿把夏星当做偶像了。而且。”这位偶像剑神竟然还是娶了他们魔道之人为妻的，也不知道哪位魔道女子有这等天大运气，能嫁给这位剑神为妻。哎，这才是他们心目中的自家主上的夫君的不二人选啊！可惜了，要是咱们主上的夫君是这位剑神就好了。”混元魔君开口道：“也只有这位剑神这等人物，才能配上我们主上啊。”“是啊，要是主上与这位剑神成亲，我紫川鬼王第一个同意。”“可惜了，已经晚了。”紫川鬼王有些遗憾道。其余六位魔头也纷纷表示疑惑。自家主上怎么就不找这点人物成亲，去找一个道宗的普通长老呢？哎，一朵鲜花插在牛粪上了。罢了，主上的事岂是他们能议论的？只能认着主上，将错就错了。毕竟现在木已成舟，他们遗憾也没办法了。八位魔头平复了一下失落的心情，而后看向金刚寺剩下的和尚们，杀意涌现。重建的金刚寺，除了杜慧以外，其余人最强的不过华海静，一个能打的都没有。小豆丁们，刚刚杜慧在的时候，你们很嚣张啊。现在做好被屠灭的准备了吗？四周金刚寺弟子见状，一个个惊恐的想要逃跑。没有了神僧坐镇，他们在天魔教的这些魔头面前便什么都不是，只能任人宰割。哼！混元魔君冷哼一声，体内滔天魔气绽放，魔威将整个金刚寺范围的和尚全部笼罩。今日金刚寺
，一个和尚也别想逃。黑面罗刹、紫川鬼王这些一个个魔头也纷纷出手，杀入金刚寺中。老秃驴跑了，他们就让这些小秃驴下地狱。四周三域势力之人，此时才从方才的震惊中缓过神来。刚刚那位剑神实在太可怕了，一剑便斩退了金刚寺的那位神僧，让战局扭转。如今佛门神僧逃跑，天魔教魔头屠杀金刚寺，他们也不用再臣服于金刚寺了。今日这场闹剧便算是结束了。三域势力之人纷纷离去，相信很快今日这里发生的事便会传遍整个神州大地。这位一剑斩退佛门神僧的剑神，将进入神州各大顶尖势力的眼中。夏星一路返回大夏王朝，换了装扮，进入亲王府后，便将福伯召集过来，同时还在亲王府中选了一位管后勤的老御管事。亲王府家大业大，平时丫鬟奴仆不少，可不止有福伯一个管理人员，只是福伯平时权力最大，是管家而已。除了这位老御管事。夏星还找了三个平时看到比较顺眼的仆人以及两个丫鬟过来，一个六人，他现在手里的一枚是神丹，五枚神奴丹也需要六人来服用。至于忠诚问题，夏星不用考虑，因为是神丹与神奴丹都有特殊性质，服用后会让服用之人对宿主百分百忠诚，也就是死忠。服用是神丹与神奴丹后，他们的性命便掌握在了夏星手里。夏星一个念头便能让他们身死。夏星看着眼前的六人，老御管家云婆以及三个仆人，小顺子、小李子、小六子，两个丫鬟小雨儿、小玲儿。六人除了云婆外，其余五人都是苦命人。若是没有什么特殊机缘，他们一辈子也只能在亲王府当个丫鬟仆人。夏青看向六人，开口道：“现在有一个特殊机缘摆在你们面前，你们想不想要？”闻言，那三个仆人与两个丫鬟不明所以，急忙跪下，瑟瑟发抖。亲王在他们眼中就是天一样的存在，一句话可以掌控他们的生死大权。亲王突然说有一个机缘在他们面前，这种话让他们以为是自己做错什么事了。亲王要惩罚他们。老御管事云婆心里也非常紧张，以为是自己麾下管理的丫鬟或者仆人做错什么事了，要惩罚他们，连同他一起惩罚了。亲王饶命！云婆也跪着道。见状，夏心有些无奈，底层人物在这个世界地位太低下了，吃够了生活的苦，突然说给他们一些甜头，反而让他们觉得是自己做错了什么，贪图了不该贪图的东西，惹得自家主子不高兴了。不是要惩罚你们，而是真正的有一桩机缘要给你们，就看你们想不想要了。夏心开口道。闻言。地上跪着的六个瑟瑟发抖的人，才缓缓抬起身子，看向夏星，不是惩罚我们，真的是有机缘要给我们。”云婆试探性的问了一句，其余五人也是同样目光充满不确定的看着夏星。不错，我这里有一个让你们成为强大修行者的机会，只要你们选择从此死忠于我，甘愿化为我的奴仆，我便将之赐予你们。”夏星道。闻言，六人眼睛顿时亮了起来。成为强大修行者的机会，这个世界什么人地位最高？毫无疑问，那便是那些强大的修行者。他们这些底层人物，天资差，获得的功法也差。除了云婆一人修为到达了神力境外，其余五人都只有聚气境修为。一个能成为强大修行者的机会，谁不想要？至于成为亲王的奴仆，一辈子死忠于他，这完全没问题。要知道，自家亲王可是不朽境的强大存在。那日在皇城上空，自家亲王从亲王府踏步走上虚空，一巴掌便拍死七位化海境。这等绝世人物，许多修行者想当他奴仆，都还没法当呢。他们能有这个机会，并且亲王还答应给他们一个变成强者的机缘，他们怎么会不愿意？顿时，六人急忙在地上对夏星磕头道：“我们愿意，我们愿意。”嗯，夏星点点头，抬手一点，将是神诀点在云婆眉心处，将其传授给她，而后拿出那枚是神丹递给云婆，服下这枚丹药，你的修为马上就能提升。谢亲王。云婆双手捧着是神丹，从地上起来，然后激动的一口将丹药服下，是神丹入腹。顿时，云婆的修为开始快速提升起来，不一会儿便直接提升到了藏功境二重。夏星与云婆也产生了某种联系，是主仆契约间的联系。依靠这个主仆契约，夏星实力提升，云婆的实力也会跟着提升。同样依靠这个契约，夏星一个念头便能让云婆生死道消。老奴见过主人。云婆下跪，恭敬地对着夏星道：“嗯。”夏星点点头，然后又将神奴诀传给了小顺子、小李子、小六子、雨儿、玲儿五人。而后将五枚神奴丹拿出，让五人服下。五人服下神奴丹后，修为很快便提升到了五使境三重。配上神级的功法神奴诀，他们的战力在五使境三重里都属于顶尖的。加上神奴诀中拥有隐匿气息的法门，除了夏星，如果不是他们主动暴露出境界，没有人能看出他们的境界。参见主人。五人跪地恭敬道：“嗯。”夏星点点头，而后看向云婆与他们五人道：“以后没有我的允许，你们不准在亲王府暴露出真实修为。”是。六人恭敬回答，看着眼前的六人，夏星一时间兴奋起来，自己身边的班底算是建立起来了。夏星看向一旁的福伯，道：“福伯，以后不用你时刻守护在亲王府了，由云婆接管你管家的职务。我准备在神州大地中暗中组建一个强大的势力，这件事我准备交给你去办。小六子、小李子、小,子
、小顺子、小雨儿、小莲他们五人负责辅助你。一个月内，我要见到这个势力成型。”夏心道：“老奴领命。”福伯下跪领命。嗯，组建的这个势力的名字就叫做天门吧。我为天门门主，你与云婆二人为门主之下的元老，小顺子他们五人为天门的护法。夏心道：“剩下的，你们可以设立长老这些职位。”权力机构便是门主统领天门，元老为门主之下，地位最高的护法地位在元老之下，长老地位在护法之下。元老与护法只能由门主亲自任命，长老可以由你们元老与护法来任命。夏心设下新建立的势力的权力管理机构，这样设立，夏心有自己的原因。他两次签到都获得了是神丹，上一次还获得了五枚神奴丹，所以夏心大胆猜测，以后有签到任务，还有可能会获得是神丹以及神奴丹。这样的话。天门的管理阶层最高的元老与护法这个职位，便由他亲自任命。这些人全部是死忠于他的弑神与神奴，这样能将天门紧紧地把控在他手里。至于是让福伯去完成这个暗中组建势力的任务，而不是让云婆去，夏心也有自己的考虑。福伯毕竟是亲王府管家，有管理经验，而且为人能凭借一己之力爬到亲王府管家这个位置，肯定是有过人的能力的。派他去正好合适。至于云婆，就留下来暗中庇护亲王府吧。云婆修为与福伯相当，再葬恭敬二重，有云婆在。娘子的安全也能得到保障，遵命，主人。福伯点点头，这是一些资源与灵石，还有灵气、功法神通这些，你先拿去。不够我再想办法。夏心拿出一个空间戒指，里面有不少功法神通以及丹药灵石、灵气，是他积累的家底，以及前段时间灭浩然宗时收刮了浩然宗的宝库得来的。夏心将其中夏小小觉醒重瞳时需要用到的天才地宝，以及一部分夏小小日常使用的修行资源留下，其余的便全部给福伯了，因为他有系统。加上鸿蒙剑体那霸道的吸收灵气速度，修行不需要资源。灵魂体内还拥有他前段时间用功法收集的神皇门众人留下的凤凰血脉能量光球，那些光球被他封印在灵魂体内，会被灵魂慢慢吸收，让灵魂修为慢慢提升。全部吸收完，能让他将修为提升到藏功境，所以他目前也是不需要修行资源的。夏心突然感觉有些蛋疼，虽然他收刮了浩然宗宝库，加上以前积累的资源是比不小的数目，但单靠这笔资源，想要建立一个有藏功境坐镇、无始境为高层的顶尖势力。还是远远不够。早知道在灭神皇门、血明宗、混乱之域黑袍玉主时，就不要只顾着装逼耍帅，一剑灭了。现在好了，没舔到包，想建立势力时拿不出资源与灵石、功法、神通、灵气这些了。夏心清楚，要建立一个顶尖势力，不只要有高手，其他的东西、灵石、宝库、修行资源、功法、神通、灵气这些缺一不可。以前真是不当家，不知有米贵啊。然而，福伯听了夏心的话。却没有立刻接过夏心递过来的那个装着资源的空间戒指，而是看向夏心道：“主人，老奴有一计，可解决主人建立天门的资源问题，就看主人愿不愿意去做了。”闻言，夏心来了兴趣，有一计可以解决天门建立的资源问题。夏心想要听听福伯有何计策，你说说看。夏心开口道：“主人，天门要想建立成为神州大地的顶尖门派，前期少量的资源肯定是不够的，需要的资源必定是天文数字，而资源这种东西，无论是灵石还是天才地宝、功法。”神通，亦或是灵气，这些什么渠道来的最快？福伯神秘一笑，开口道：“强，杀人夺宝，毁灭一些势力，将他们的宝库直接搜刮过来。”夏心看向回答道：“不错。”福伯猥琐的点点头，道：“不过我们不是普通的杀人夺宝，抢夺别的势力的宝库，而是挑一些神州大地中的邪道势力，也就是那些平时无恶不作，手上沾满血腥，丧尽天良，罪该万死的邪道势力。我们将这些势力的敲打一番，将他们的宝库洗劫过来，资源不就有了吗？”福伯猥琐笑道：“这些邪道势力不属于正道，也不属于魔道，属于那种修行界人人喊打的邪魔外道。很多修行界之人都对他们恨之入骨，但却无可奈何。而且这类邪道势力还不少，我们对他们出手，他们若是乖乖将他们的宝库交出来也就罢了；若是不交，我们便屠了他们。反正他们也不是什么好东西。等将这些邪道势力的宝库搜刮过来，全部加在一起，组建天门所需要的资源，绝对足够了。而且我们抢夺了这些势力，在神州大地中便能树立一个非常正面的形象。”到时候登高一呼，肯定有神州大地中那些无数曾经被邪道势力迫害过的散修选择加入天门。我们这一笔便是强者与资源双丰收。而且我们这种抢夺了这些邪道势力、收刮他们资源的做法，在道家叫做替天行道，在佛家叫做降妖伏魔、普度众生。我们这是在做好事啊！福伯看向夏心，猥琐笑道。夏心有些诧异的看着福伯：“你这小老头可以啊，做狗还得是你在行啊。”虽然分析的头头是道，这么做也的确是目前最完美的办法。只不过就要苦了那些邪道势力了。夏心很清楚，目前除了最强的几个邪道顶尖势力外，其他一流以及以下的邪道势力，有福伯这个藏功境与小六子等五个无始境的强者出手，是没有邪道势力能挡住他们的。夏心如果这道命令下下去，接下来的一个月内，神州大地的邪道势力好日子算是到头了。资源被抢夺后，他们便只能过紧巴巴的日子了。
只不过这些邪道势力的死活与他何干？他们平时做的那些伤天害理的事不知反几，论该死的人，属这些邪道势力为罪。没直接屠灭了他们算不错了，只是抢夺借用一些资源，很合理的。用佛家的话说，施主，我们这是在减轻你的罪孽。夏青从来不觉得自己是个好人，以及是个心慈手软的人是个好主意。夏青看向福伯，同样猥琐一笑，很不错，这件事就交给你们六个去办了。遇到没办法对付的邪道势力，回来通知我，我亲自出手。遵命，主人。福伯点点头，道：“老奴与小六子他们这就出发开始行动，必定不会让主人失望。”嗯，夏星点点头。果然，福伯这小老头还是有些东西的，这做事风格对他胃口，有他负责建立天门，夏星很放心。夏星目送着福伯等六人离去，出来亲王府。福伯脸上露出坚定之色，刚刚在主人面前，他已经成功得到主人的赏识了，获得主人好感。比云婆这些人在主人面前更让主人器重。这次云婆这些人出现，让福伯有了危机感。他不再是那个主人唯一的神仆了，以后他要尽心竭力的为主人办事，让主人对他刮目相看，更加器重他。还有小童，等着，我去帮助主人组建势力。等我成为了那天门高高在上的元老后，以后主人与你家主上摊牌时，我也要对你摊牌。我福伯要娶你。福伯口中的小童便是童颜老了。是的，他黄昏恋，夕阳红，已经喜欢上了童老。不过现在。童老是自家主母身边的大修士，自己又不能暴露身份实力，所以他不敢向童老表白，只能每天死缠烂打讲笑话，哄童老开心。看着童老开心，他也就开心了。而且童老是天魔教的修士，他背后没有势力，心里也有些自卑。这次主人下令要组建势力，让他负责，他一定要全力以赴，组建出一个强大的势力。到时候等主人向童老的主上摊牌时，他也向童老摊牌。以天门元老的身份，到了那时候，他福伯有身份有地位，童老一定会对他刮目相看的吧。到时候，童老肯定会同意他的表白的。福伯想到这里，他干劲十足，组建势力不只是为了主人，也为了他自己的幸福。福伯暗自下定决心，带着小六子、小李子、小顺子、小雨儿、小玲五人离开了大夏王朝皇城。这一去，神州大地的邪道势力注定要迎来一场大洗劫，日子将越来越难过喽。云婆，你以后为亲王府的管家，接管福伯的日常事务。夏星道：“是，主人。”云婆得令，他之前就是亲王府的一个管事。接过福伯的日常事务也没什么问题，嗯，担任管家是一回事，你还有一个重要的任务，便是我不在亲王府时，务必守护好亲王府，保护好我娘子的安全，明白了吗？守护亲王府是小，娘子的安全是大，这才是重中之重。夏心嘱咐道：“这次渡会的事让他多了一个心眼，娘子毕竟是魔道之人，又怀有身孕，修为还只有不朽境，若是再遇到渡会这种佛门的疯子，不分青红皂白，便要在这三域中降妖伏魔，若是娘子被他撞上，就危险了。要知道。”两日前的晚上，杜慧可是出手一夜之间屠灭了天魔教的三个分部的。那三个分部中，坐镇的最强修士也是不朽境，他们都被屠灭了，所以他不得不多增加一些心眼。自己娘子的安全才是最大的，其余的什么都不重要。若是自家娘子突然被某个佛门或者正道势力的疯子降妖伏魔斩杀了，那他最后就是将那正道势力屠灭满门了，也挽回不了娘子的性命。所以他得安排力量守护好自家娘子。有云婆这样的藏功境二重的强者，在家守护娘子，他才能放心。遵命，主人。有人想要伤害主母，除非从我云婆的尸体上踏过去。云婆目光坚定道：“嗯。”夏星点点头，道：“你去忙吧。”云婆转身离去，刚接过亲王府的管家，许多事情是需要他去处理。而交代完一切的夏星，直接坐起了甩手掌柜。有手下就是好，什么事情吩咐下去后，就可以让手下去办了，自己都不用亲自动手，可以舒服的待在亲王府和自家娘子过小日子。娘子怀孕一个多月了，是时候该去为她寻找一些能温养胎儿的天才地宝了。最好是能帮助胎儿觉醒特殊体质、强大天赋的，他有这个能力了，自然希望给自己孩子最好的养胎保护。现在在娘子怀孕期间，多为他取来一些能养胎护胎的顶尖天才地宝，直接将他的孩子养成一个怪胎，天赋异禀那种。最好在怀孕期间便不断给孩子灌输天才地宝的药力，让孩子吸收，让孩子一出生修为就到达神力境以上，天生十万斤神力，从起点就超越别人，卷死那些和自家儿子同时代的天骄。夏心琢磨着，而后夏心找到了自家娘子。与他商量这件事。此时，娘子正在亲王府后院的演武场中指点夏小小与林火修行。这几天，自家娘子还教给了夏小小与林火一些强大的魔道神通手段，有逃命的，有攻杀的，让他们手段底牌更多一些。夏心与基瑞儿商量了这个从娘胎中就准备开始培养自家孩子的计划，基瑞儿便满口答应了下来，并且表示一些安胎以及能在腹中便让孩子吸收的天才地宝，他有一些。等三个月胎儿成型，能稳定吸收这些天才地宝时，他便会开始服用。其实，即使夏星不说，基瑞儿也是有这个计划的。毕竟自己与夫君的孩子培养方面自然不能差，必须从娘胎里开始培养啊！到时候生出来，必定是个震惊神州的妖孽天才。
。至于培养孩子需要的天才地宝、天魔教宝库里，能用的都搬出来用吧。不过自己再想办法去邪道势力那里抢。不对，是去找这些邪道势力借。神州大帝这些邪道势力最顶尖的几个也没有轮回镜的存在，他杀过去借，这些邪道势力肯定不会不给。他们都很好说话的。到时候如果神州大帝中的邪道势力全部借完了还不够，那就去向东荒、西域、北漠。南岭四处地狱中的邪道势力界，反正这些邪道势力平时也不干好事，干的都是一些丧尽天良的事。为了他孩子的健康成长，从这些势力手中借一点资源怎么了？很合理吧？反正再穷不能穷了孩子的培养。嗯，夏星点点头道：“娘子哪里有多少可以培养我们孩子的天才地宝，可以先用上。大头夫君会想办法给咱们孩子弄来的。”夏星知道自家娘子不过是个不朽进修士，自然没有多少家底。不过没关系。福伯已经带着小六子五人在开始扫荡神州大地中的邪道势力了。到时候将他们能扫荡的邪道势力所有资源聚集起来，将能培养娘子腹中胎儿的天才地宝拿出来给娘子服用。若是还不够，那他就亲自出手，将神州大地中那几个最顶尖的邪道势力也一遍扫荡了，将资源洗劫过来。若是都还不够，那就再出手，将东荒、西域、北漠、南岭四处地域的邪道势力全部洗劫一遍，那会应该够了吧？等日后，自己的孩子出生，一出生便是天赋异禀，妖孽异常。夏星那会肯定会对自己孩子说：“儿啊，你能有今天，还得感谢你老爹老娘，以及福伯、云婆、小六子、小顺子、小李子、雨儿、灵儿这些伯伯婶婶哥哥姐姐啊！你在娘胎狗发育时使用的修行资源和天才地宝，都是他们借来的。还有特别要感谢那些邪道势力，为了你，他们自己心甘情愿借出来资源，宁愿自己日子过得紧巴巴，也不苦了你的成长啊！”与娘子商量好后，夏小小与林火走了过来。几天的修炼结束，夏小小开口道：“皇叔，你回来了，我告诉你个事。”听说最近东荒那边炸锅了，你知道吗？闻言，姬瑞儿与童言姥姥来了兴趣。两人最近都在亲王府，没怎么关注修行界的事，倒是好奇这小妮子说的东荒炸锅了是怎么回事。夏小小这小妮子，平日里除了在亲王府修炼，就是喜欢去皇城里一些酒楼啊、客栈啊这些修行者多的地方串。这小妮子年纪虽小，却非常喜欢和修行者这些各路人士厮混在一起。用她自己的话说，便是结交修行界的各路道友，道友多了路好走。而皇城中。基本上这些修行者都知道他大夏王朝小公主的身份，所以也不敢因为他年纪小、修为低就敢小觑他，反而是与他成为了朋友，经常告诉他一些修行界的消息。这几天，东荒大帝中神皇门被神秘的神州剑神一件覆灭的消息已经传了过来，传到了神州乃至这方世界的北漠、西域、南岭三个地域。这件事影响太大，将东荒许多顶尖势力都惊动了。毕竟这位神州剑神有这种一剑覆灭一个顶尖势力的实力，便不得不让他们重视。毕竟这位剑神有覆灭神皇门的实力，就有覆灭他们的实力。可惜他们无论怎么调查，都查不到那位剑神的踪迹以及信息。他们只知道是神皇门的人强行将这位剑神的弟子抓来当做弟子，而后被这位剑神杀上门，一剑覆灭了他们的。还有就是这位剑神的弟子是拥有凤凰血脉的人，在那位剑神覆灭神皇门的当天，神皇门上上下下所有人的凤凰血脉气血之力都被那位剑神的弟子全部抽干了。这种手段，怕是一些邪道势力之人才会用的手段。所以，许多东荒的顶尖势力纷纷将目光放到东荒以及神州上那些顶尖的邪道势力身上，看看是不是他们这些顶尖邪道势力中某些避世千年的老祖出事了。那些被针对的邪道顶尖势力只觉得很懵逼，无缘无故就被这些东荒顶尖势力盯上了，有种人在家中坐，锅从天上落的感觉。他们只感觉这方世界对他们邪道势力之人充满恶意，一旦出了什么事情，但凡有点蛛丝马迹指向他们的，人们就会将屎盆子往他们头上扣。虽然他们平时不做什么好事，只会做一些偷鸡摸狗、伤天害理的事，但也不可能全天下的坏事都是他们做的吧？抛开事实不谈，你们正魔两道的势力之人，平时就一点错都没有，都不会犯错，就没有一种可能，他们邪道势力这次是被冤枉的。而大夏王朝皇城夏小小在得知东荒一位剑神竟然一剑斩灭一个顶尖势力，让那种活了上千年的老祖人物直接陨落后，夏小小心里对那位剑神便崇拜不已。这种可是能名震整个世界的强大剑神啊！听说，在他一剑斩下的神皇门遗迹处，留下不可磨灭的剑气，数十万米内都化为了剑气的世界。而且，那里如今已经被东荒一个顶尖的剑修宗门强行霸占了，当做他们宗门的一个剑修福地，他就向往不已。这种强大剑神留下的剑意剑气，对剑修感悟剑道非常有帮助。只是短短几天时间，那个东荒剑修宗门内，便有不少天骄弟子通过感悟那位剑神留下的剑意，取得了突破。这种绝世剑神，才是他夏小小真正应该崇拜的偶像啊！一剑便可覆灭一方顶尖势力。一剑便可让一片地狱化为剑气世界，成为剑修的修炼福地。这种人谁不崇拜？夏小小如今目标已经变了，那就是不再是前几天突破到不朽境的目标了，而是现在的新目标，成为像那位剑神一样，能一剑覆灭一方顶尖势力，一剑可斩出一处剑修修炼福地的人。
，那位剑神如今正是成为他夏小小的新偶像，也是第三个偶像。至于他的第一偶像，自然就是他自家的皇叔夏星了。第二个嘛，自然就是他自家的婶婶姬瑞了。毕竟自家皇叔与婶婶都是强大的修行者，又指导他修行，传授他功法。叔叔婶婶在他夏小小心里的地位，没有人能撼动，绝世剑神也不行，所以就勉强给这位剑神排个第三偶像的位置吧。所以。他在得知这位剑神的消息后，便想第一时间告诉自家皇叔与婶婶。他内心也是想知道自家皇叔与婶婶两人有没有这位剑神强。当然，这种事夏小小不会直接问，直接问显得情商太低了。如果自家皇叔与婶婶没有这位剑神强，他岂不是让皇叔与婶婶尴尬？所以，他准备通过察言观色来看，当自家皇叔与婶婶知道这件事的时的表情来推断。如果自家皇叔与婶婶表现震惊，那说明自家皇叔与婶婶大概率是没有这位剑神强的。若是皇叔与婶婶当时表现出不屑或者平平常常，没有被震惊到的态度，说明两人看不上这位剑神，他们两人的实力比这位剑神强。什么事？夏青看到夏小小激动的模样，说要告诉自己东荒那边炸锅的事，心里已经有了几分猜测，应该他灭神皇门的事传过来神州了，毕竟神皇门已经被灭了好几日了，消息也应该传过来了。姬瑞、童言姥姥、林火三人也好奇的看着夏小小，看着小妮子一天风风火火的，是要说什么让东荒那边炸锅的消息，就是。东荒除了一位绝世剑神，一剑就覆灭了一方顶尖势力，将数十万米的区域化为剑气世界，连同那个势力中活了上千年的老祖都被斩杀了。夏小小眉飞燕舞间，便将事情说了出来。夏小小目光盯着自家皇叔与婶婶，道：“我就是想问问皇叔，你们认识这位剑神吗？还有，你们觉得这位剑神的实力强吗？”说完话的同时，夏小小开始偷瞄起自家叔叔婶婶的表情，看看两人的反应是什么样的。然后听到夏小小要说的事情，只是这样一件事。姬瑞儿与夏星两人都失去了兴趣，回答了一声“哦”，就没有了，没有丝毫震惊，也没有丝毫崇拜，只有那种仿佛只是听到了一件普普通通的事的感觉。靠，这种反应吗？夏小小有些被自家叔叔与婶婶的反应吓到了。这可是一件便毁灭一个顶尖势力的大事件啊！东荒有一个顶尖势力被一剑抹除了，东荒那些顶尖势力都炸锅了。你们就这种反应吗？合着这种动不动就灭了一方顶尖势力的事，在自家叔叔婶婶眼里，就像平常的事一样，普普通通，让两人一点反应都没有。搞得像自家叔叔婶婶两人是那种动不动就覆灭一方势力的人一样，到如今听到这种消息，只觉得是习以为常、普普通通的一件事的地步。我们不认识这位剑神，你也不要一天就只会去关注这些消息。夏星淡淡开口道，他只回答了夏小小的第一个问题，第二个问题没必要回答。问他觉得这位剑神强不强？这位剑神就是我，你觉得我应该觉得自己强不强？好了，你自己以后好好修炼吧，以后不要为了这些小事就弄得风风火火的，自己修为强大了才是正事。夏星对着夏小小教育道：“对的，小小，这种小事你以后就不要放在心上了，弄得风风火火的，以后要以修行为主。”姬瑞开口也没回答他的话。这种事在他看来很正常，顶级高手间出手灭了一个顶尖势力，很奇怪吗？不奇怪吧？他不也经常这么干吗？然后姬瑞对着夏星道：“夫君，天快黑了，我与童老出去买菜，回来给夫君做饭。”“好的，娘子，娘子你真好。”夏星温柔道。“嗯呐，奴家去了。”姬瑞柔声道，接着与童老离去。看着自家叔叔婶婶这个反应，以及自己婶婶听完后似乎完全没兴趣，感觉仿佛还耽搁了他去给皇叔买菜的时间了。这种情况，直接走了。夏小小呆住了，小小的身躯呆傻在原地，小脑袋半天缓不过来。而一旁的林火也表示没兴趣，原因不为啥，只因为他当时还在现场看直播呢。现在听着小妮子在说，已经没什么感觉了。夏小小的脑袋呆愣的半天才反应过来，不对，自家皇叔与婶婶这种反应，只有一个可能。那就是自家皇叔与婶婶是比那位剑神还要强大的人物，不然他们不可能是这种反应。一瞬间，夏小小只感觉自己发现了不得了的东西。如果这种推测是真的，那他夏小小岂不是有了两位天大的人物做靠山？靠！夏小小瞬间觉得自己身体都有些飘了。两位比那位绝世剑神还有强大的人物，还是他亲叔叔婶婶加上半个师傅。那以后神州大帝他夏小小哪里去不得？以后行走修行界，如果被人欺负，他便大喊一句：“你知道我皇叔谁吗？”你知道我婶婶谁吗？那是比那位绝世剑神还厉害的人物。不行，不行，这个推测蕴含的信息太恐怖了，让他都有些飘了。他必须再向皇叔求证一下。夏小小的小脑袋想了想，已经有了办法。他迈着小短腿跑到夏星面前，道：“皇叔，我跟你说，那位剑神啊，还真是厉害，一剑便能斩出一个能让剑修感悟剑道的修行福地，真是让人羡慕啊！若是我以后开始修炼剑道，那会也能有那种能感悟剑道的福地就好了。”说话间，夏小小瞟了一眼自家皇叔。发现自家皇叔脸上并没有任何表情，波澜不惊。他又继续嘀咕道：“我宣布，那位剑神从今日起就是我夏小小的偶像了。有这样一位剑神当偶像，真开心。”说着，他又看向夏星的表情，突然发现此时夏星的嘴角抽了抽。
，然后看向他道：“你的偶像不是我吗？立场这么不坚定吗？遇到一个新剑神就把你皇叔忘了，认别人当偶像了，你真是笑死我了。”听着自家皇叔酸溜溜的语气，夏小小顿时感觉自己说错话了。他刚刚的话绝对不是这个意思，他只是想试试自家皇叔的反应，看看是不是真的有那位绝世剑神强而已。无论如何，在他心里，叔叔婶婶都是排第一位的。地位远不是那位绝世剑神能比的，可是如今自家皇叔好像误会了，已经转身准备走了。夏小小快急哭了，迈着小短腿，急忙跑上前去，抱着夏青的大腿道：“皇叔，皇叔你别走啊！我刚刚不是那个意思，那剑神只是我的第三个偶像而已。我心里最大的偶像就是皇叔，还有婶婶，真的，我发誓。”看着小妮子那着急的模样，夏青一阵好笑，她刚刚是故意的。你小妮子那点心思，还想试探你皇叔，还够你学的。她就是想看着这小妮子着急的模样，哈哈。夏青故意扮着脸道。果然，有的人叫不清的，就像白眼狼一样，随便听说个人物就忘了自家皇叔喽。夏心故意逗他。至于夏小小刚才说的，也想要一个能感悟剑道的福地。夏心心里冷笑起来，想要能感悟剑道的修行福地是吧？行，没问题。等你到达聚气境开始修炼剑道时，我给你斩出他百八十个，把你丢进去，天天感悟，让你感悟到吐。而夏小小见到自家皇叔，还是不理他，直接大哭了出来。哇哇哇！他是真的委屈伤心了。小妮子这段时间天天跟着夏心修行，又是从小听着夏心的故事长大的，把她当成偶像。她自己蠢的把皇叔惹不高兴了，让皇叔误会她是个养不熟的白眼狼了，她就一阵委屈。她这是自己把自己蠢哭了。夏心见状，充满恶趣味的笑了，安慰道：“好了，皇叔知道了，你不是那个意思。”嗯，小妮子脸都哭花了，用小手抹了自己小花脸眼角的眼泪，道：“那皇叔，你让我好好修行，可我现在实力还是太弱了。”若是以后行走修行界，遇到类似于东荒神皇门那种一见到天才便想强行掳走去做弟子的势力，看上了我的重重天赋，要将我强行掳走，那怎么办？他紧紧抱住夏青的大腿，楚楚可怜道：“人家不想去什么势力修行，只想留在叔叔婶婶身边。”不得不说，这下小小这小妮子人年纪不大，演技还是有点的。被夏青原谅后，他刚刚的想法又来了。他是个很矛盾的孩子，脑袋里装得的全部是些古灵精怪的想法与事情。一件事，如果不得到答案，他不会轻易放弃的。他继续这么问。就是再一次想要验证自己刚才的推理的，毕竟刚刚的皇叔与婶婶的反应，还有一种可能是他们两人对这种事不感兴趣，所以表现得很平常。但他现在这个问题问的就与广场那个不一样了，刚刚那个从反应来判断得出的结论可能模棱两可，但现在这个问题，只要皇叔回答了，他就能知道答案了。因为他问的是，如果有和东荒的被那位绝世剑神一剑灭门的势力一样的势力，突然看中了他的天赋，要把他强行抓走，该怎么办？如果自家皇叔回答他无能为力或者闪烁其词，回答的模棱两可。那便说明自家皇叔没有这么强，毕竟那位剑神遇到这种情况，可是直接冲上门去一剑灭了那个势力的。如果自家皇叔回答，他会把他解救回来，或者去把那个势力灭了，便说明自家皇叔有那位剑神强。放心，你好好修行。如果出现这样的势力，想要强行将你从皇叔身边带走，皇叔会一剑灭了他们的。夏心声音正式，语气淡漠道：“他没有说假话，这是他内心的真实想法。在这个世界，他亲人不多了，大哥一家，还有娘子，都是他的至亲，谁敢动他逆鳞？”就是找死！见到自家皇叔那正式的语气，夏小小急忙抱着夏心大腿，感动的哭了起来，口齿不清道：“皇叔，你真好。”却没有人见到他埋在夏心大腿的面容，露出皎洁之色。从夏心的回答，他已经认定的自己心里的答案：自家皇叔与婶婶肯定就是比那位绝世剑神更强大的人物。一瞬间，夏小小身体都有些颤抖起来。不行了，突然发现自己背景太强大了，有些忍不住要飘了，怎么办？而感受到抱着自己大腿的夏小小突然抖了起来。夏心还以为他是太感动了，开口道：“放心吧，有皇叔和你婶婶在呢，谁也没办法从我们身边带走你。”嗯呐、啊，夏小小强行平复自己激动的内心，不能在皇叔面前表现出来，他已经发现了这个大秘密。我去找胡儿姐姐玩了。夏小小道：“嗯，去吧。”夏心点点头，看着小妮子放开她大腿，像个木乃伊一般，身体时不时的抖一下，像是在压抑什么激动的心情一般，僵硬的离去。夏心嘴角露出一抹弧度，夏小小问的问题，以及他要试探的答案。他又怎么会看不出来？怎么会不知道？这小妮子古灵精怪，头脑聪明，他是知道的，不然这小妮子也不可能从皇城偷偷溜出去以后，能摆脱下真派遣去保护他的那些人，以及逃过别人的追杀。从这小妮子刚刚说东荒剑神一剑斩灭神皇门，然后开始一路观看他表情的时候，他就知道这小妮子的心思了。他是故意让这小妮子知道的，以这种告诉他的方式，是小妮子试探他，然后自己推出来的，说出去别人也不会相信他的话，但他自己肯定是对自己的判断深信不疑。让他知道自家有一个厉害的皇叔，以后在外面遇到事情也有底气自报家门反抗一些，不会傻傻的不抵抗，让小妮子不至于自卑，以后行走修行界也有底气一些，一举两得。而此时，皇城天魔教根据地中，混元魔君黑面罗刹
、紫川鬼王等八个魔头，此时已经全部回来了，跪在姬二面前，将今日在金刚寺发生的事说了一遍。从他们败给杜慧，差点被杜慧镇杀，以及一位神秘蒙面剑神出现，一剑救下他们，并且在一剑斩的杜慧自爆葬神逃跑的事，全部说了一遍。你们全部身受重伤了。姬二面色冰冷，看着被打重伤的八个魔头，嗯，八位魔头委屈的道，就像小孩子在外面打架，没打赢挨揍了。回家告家长时的委屈模样样，瞬间，基尔身上一股恐怖的气势透露了一些出来，整个大厅中顿时温度都下降了好几度。基尔挥手间，八股精纯的魔气本源被他打出，进入到混元魔君、紫川鬼王等八位魔头身上，八位魔头的伤势瞬间便恢复了。他作为轮回境的强者，释放一点本源，医治一下自己这些无始境的手下，根本不费什么事。他的手下，他可以打伤，但别人不能打伤，更不能杀，即使是他派出去杀别人的，他就是这样不讲道理。不问缘由，那位打伤你们的老和尚逃回佛宗总坛了，对吧？明日我会亲自去一趟佛宗总坛，他必须死。基尔声音冷漠道：“多谢主上。”会员魔君八人跪地，心里十分感激道：“他们为什么无条件的死忠自家主上？便是因为自家主上那种霸道护毒的性格。虽然主上脾气不好，有时候完不成任务便会大力惩罚他们，但他们受了欺负，自家主上是一定会为他们出头的。”嗯，基尔点点头道：“还有那位神秘剑神。”你们也寻找他一下，他救了你们。天魔教欠他一个人情，以后找个机会报答他。是主上，八位魔头得令，心里又再次在脑海中回忆起那位绝世剑神身影来。那种绝世人物，怎么就不是自家主上的夫君呢？要是他能与自家主上凑一对，该有多好啊！嗯，基瑞点点头。这时，童言姥姥道：“主上，我们出来已经有一会儿，该去买菜了，不然一会回去该晚了。”哦，对。基瑞听到这句话，立马露出尴尬之色。的确出来有些久了，急忙对着八位魔头道：“你们明日在大夏王朝外等我，我亲自带你们去一趟佛宗总坛，灭了那老和尚。”说完，便和童颜姥姥火急火燎的离开了。那模样真的就行，急着买菜回去做饭的家庭主妇一样，方才冷漠霸气的女帝形象顿时荡然无存。哎，八魔齐刷刷叹了口气，只是与一个男人成了亲，自家霸道无匹的主上，怎么就变成了这样了呢？都说龙配龙，凤配凤。哎，如果自家主上不是嫁给道宗的这位普通长老。而是嫁给他们心里的那位偶像剑神，自家主上的气质又会不会与现在不一样了呢？八魔不知道，只是主上选错夫君这件事，怕是已经成为了他们心中的一个遗憾了。基尔买好菜以及一些人参、枸杞、肉葱蓉之后，便返回了亲王府，开始给夏星做饭。而和他一起的童老在亲王府转了一圈，没发现福伯，便向夏星问道：“姑爷，福伯呢？怎么不见他了？”福伯啊，他有事出去了，可能要一段时间才会回来。”夏星回答道。哦，童老声音有些失落。道、哦，那姑爷，我去帮忙小姐做饭去了。好的，去吧。夏星点点头，他看破也不说破。这童老，看来是已经被福伯拿捏住了，已经开始关注惦记福伯了。而此时，亲王府后院的演武场，夏小小鬼鬼祟祟的将灵火拉到了一个角落里，偷偷摸摸的看了四周一眼。见没有丫鬟在附近后，便小声开口道：“火儿姐，偷偷告诉你，我发现了个大秘密。”灵火见他这个模样，来了兴趣，有些好奇问道：“哦，什么秘密？就是，我觉得。”我皇叔恐怕是个比那一剑斩灭东荒神皇门的绝世剑神还要厉害的人物。夏小小表情认真道：“哦。”林火心里一惊，师尊的实力被这小屁孩发现了吗？不应该啊！以这小屁孩淬体境四重的境界，是不可能看出端倪的。你为什么这么觉得？林火反问道：“就是直觉，因为刚刚我用话试探我皇叔，他的回答让我感觉他就是比那位绝世剑神强。”夏小小道：“还有我婶婶，我总感觉婶婶不简单，感觉她不比皇叔弱。”夏小小说完。便将他刚刚用话试探夏星的过程说了一遍。林火闻言松了口气，原来师尊并没有暴露，一切都是这小屁孩自己猜测的，凭感觉的。这就没事了，他还以为师尊暴露了呢。师尊来时可是千叮咛万嘱咐，不能让师娘知道他是绝世剑神这件事的，不然师娘这么善良温柔的人，知道师尊一剑杀了这么多人，肯定会被吓到了。至于刚刚夏小小说的，他刚刚用话试探师尊师娘，师尊师娘的反应都很淡定，仿佛在听一件普通的事一般，他也能理解，毕竟这件事就是师尊干的。自然淡定了。至于师娘，她是个不喜欢争斗杀戮的人，自然对这些打打杀杀的事不感兴趣，所以听了这件事，自然表现得很淡然。都解释得通的。林火看向夏小小道：“小小啊，你就别多想了，这些都是你自己猜测的，没有依据的。以后别一天想这些有的没的，好好修炼才是正事。”我真的觉得是这样的，火姐，你相信我，我的直觉很准的。我皇叔肯定比那绝世剑神厉害，我婶婶也肯定不是一般人。夏小小面容认真笃定道：“行吧，你觉得是这样，那就是这样吧。”林火无奈道：“他也懒得和这小屁孩争辩了。”
。夏小小推斥他师尊的事，的确是准的。师尊的实力自然比那日他在东荒神皇门时表现出来的强。至于夏小小，还肯定地说自家师娘是比师尊更厉害的人物，他就笑了。师尊有多厉害？你个小屁孩，你知道吗？藏恭敬大能。神皇门那种顶尖势力都能轻松一剑覆灭的存在，你说咱们柔弱贤惠、看起来与人为善的师娘，比师尊厉害？你逗我玩呢？也是，小妮子没见过世面，在她眼里，不朽境就是最强的存在了，自然不清楚师尊有多强，也就有了一些奇奇怪怪的直觉。以后她长大了，懂得多了，自然就明白了。她的想法太天真了，你不相信我？夏小小不高兴了，不信就不信，我才不要你相信。夏小小说着，自己跑到一旁，蹲着生闷气。火儿姐姐竟然不相信他的话，他从小到大的直觉都是很准的，没出过错。他一直对自己的直觉深信不疑的。好了，小小，别生气了，我相信你，你说的都对。师娘比师尊厉害，师尊比那绝世剑神厉害。林火儿来到他面前，开口服软道：“小孩子就是爱较真，只能顺着他来了。”哼！夏小小起身，背着小手，撅嘴道：“反正皇叔和婶婶是我心中最厉害的，那绝世剑神只能排第三。行行行。”那就给他排第三，师尊排第一，师娘排第二，好不好？林火儿像哄小孩一样哄着夏小小，听着他那哄小孩的语气，夏小小立马转身，不乐意道：“好你个林火儿啊，我把你当姐妹，和你分享秘密，你不相信我就算了，现在居然还把我当小孩子哄，你又不幼稚。”林火儿看着夏小小那一脸看他如看智障的模样，林火儿懵逼了，他顿时觉得自己有些看不懂这个小屁孩了。你才八岁啊，吃什么长大的呀、啊？怎么懂的东西这么多？说话对人的语气像个老江湖一样。见到林火儿那懵逼的模样，夏小小嘴角露出一抹狡黠的笑容，让你拿我当小孩看待，气死你！夏小小背着小手，转身背对着林火儿道：“算了，不和你计较。”然后走在前面，该去吃饭了。我估摸着这回婶婶已经做好饭了。作为姐妹，你虽然智商不高，为人固执愚蠢了些，但我觉得我应该提醒你一句，我婶婶真的不简单。你要想以后行走修行界，有大靠山，混得风生水起，就听我的，以后好好和我婶婶搞好关系。算了，你要是不知道怎么做，怎么讨好我婶婶？今天晚上，你看我的，我怎么做你就怎么做。这条路如果走宽了，以后你的前途肯定一片光明。夏小小自顾自的道，他就是这么觉得的。想要以后路好走，强硬靠山必须有，江湖朋友必须多。他夏小小不是吹，论交朋友，结交修行界的各路道友这一块，你灵火拍马也赶不上我。也不知皇叔怎么选择的这样一位傻徒弟，这种智商堪忧啊！听着夏小小在前面的嘀咕，灵火整个人都傻了。你这小屁孩竟然教育起我来了，合着姐姐的人情世故还得你教呗。不过夏小小的话也让他心里起了一丝波澜，有没有一种可能，自家师娘真的比自家师尊厉害呢？应该没有吧？怎么可能有吗？师尊可是藏功境啊，绝世剑神，师娘恐怕不是师尊的一合之敌吧？两人一前一后来到王府客厅，此时鸡瑞儿已经做好饭了，往大厅里端菜。夏小小急忙迈着小短腿冲上去，道：“婶婶，我来帮你。”说着便冲进厨房，帮助鸡瑞儿端起菜来。见到夏小小来了，鸡瑞儿笑道：“哈哈，小小来了，不用。”婶婶自己端就好了，你准备准备吃饭了。要的要的，夏小小回答一声，便迈着小短腿跑动起来，不一会儿便将剩下的几个菜端了上来。夏心此时也来到了客厅，见到夏小小刚刚端完菜，又急忙帮助鸡瑞儿与夏心把凳子摆好。这小妮子今天这么勤快吗？见到夏心到来，夏小小开口道：“皇叔，婶婶坐，我给你们盛饭。”说完便急忙的给夏心与鸡瑞儿盛了一碗饭，方两人面前，而后用那种勺子开始盛鸡汤，道：“叔叔婶婶，你们喝汤。”说着。又热情的夏心与鸡瑞两人各自盛了一碗汤，放到两人面前。夏心与鸡瑞都有些愣住了，看着手忙脚乱的帮助自己两人又搬凳子、又盛饭又盛汤的夏小小，这小妮子怎么了？是在外面闯祸了，想要他们帮助她出头，所以来讨好他们两人？还是说这小妮子在皇城拍卖场看上什么品级高的灵器了，没零食买，又不敢问夏真夫妇要，所以将主意打到了他与娘子这里？这小妮子突如其来的舔，让夏心与鸡瑞都有些措手不及呀、啊。然而。夏小小却没意识到这些。从他今天试探笃定自家皇叔与婶婶是比那位绝世剑神还强的人物后，他就想好了，这两只大腿他夏小小抱定了，其他的一切都不重要了，只要抱住了这两只大腿，这神州大地还有哪里是他夏小小去不得的？那些顶尖势力算什么？在自家皇叔与婶婶面前，估计一巴掌就能灭一个了。他未来行走神州大地时的计划都想好了，他要准备一个小本本，谁惹了他，欺负了他。他就将这些人的名字，还有背后的势力都写下来，记录在小本本上。回来以后，告状给自家皇叔和婶婶，让他们知道自家皇叔婶婶的厉害。夏小小美美的想着，她抬头见到自己的叔叔婶婶正在愣愣的看着她。夏小小有些疑惑道：“吃啊，皇叔婶婶，你们看什么？”哈哈，吃完了，我又帮你们盛。而一旁，林火也被夏小小的这一系列操作给搞愣住了。合着刚刚夏小小说的
，关于如何讨好师娘，让自己看她的，就是这样的。你还能再舔一点吗？将你这种行为，是个傻子都知道，你在故意讨好他们了。然而，夏小小并不是这样觉得的。她见到林火儿还愣在原地，不知所措。夏小小叹了口气，这人废了，一点眼力劲都没有。此时能搞好关系时不搞好，以后有事相求时有你后悔的。夏小小瞥了林火儿一眼，还是叫了一声道：“火儿姐姐，你也来吃饭吧，我给你盛。”林火这时反应过来，来到夏新宇鸡肉面前，行礼道：“师尊，师娘。”嗯，夏新宇鸡肉两人点点头，道：“火儿也坐下来一起吃饭吧。”两人清楚，相比于夏小小的古灵精怪，林火性格比较木讷一些，但好在为人老实。给你，火儿姐姐。夏小小将一碗盛好的饭递给林火。虽然自己的皇叔这位弟子脑袋不怎么灵活，不懂得变通，但他夏小小也不是那种不为别人考虑的人。既然是皇叔的弟子，察言观色这方面，自己以后还是多多教他一些吧。不然这人得亏有自家皇叔保护好，不然在外面行走江湖，怎么被别人套路的都不知道。就拿上次他夏小小偷偷溜出皇城去道宗找皇叔那件事，如果是林火遇到了他那种追杀以及那种危机，他敢肯定林火没办法从那种追杀中溜走活下来。他夏小小虽然境界不高，但论头脑灵活、逃命这方面的绝活，他是有些水平的。而此时，夏新与鸡儿两人笑盈盈看向他，夏新道：“说吧，闯什么祸了，或者是想要什么东西了，直接说，你别这样反常，我们不习惯。”闻言，夏小小愣了一下，然后立马反应过来，看来是自己太心急着表现了，让皇叔与婶婶有些不习惯。他立马表情认真道：“皇叔、婶婶，你们两人又传授我功法，又指导我修行，还对我这么好，我真的好感动，又不知道怎么感谢你们，就想为你们做一些力所能及的事。”说着，夏小小的眼睛竟是泛起了水雾，仿佛真的是非常感动夏心与姬瑞儿给他做的这些事一般，都要哭出来了。一旁的林火儿见状都懵逼了，这演技夸张了呀，过分了呀！你这感动都要哭出来了，是真的吗？然鸡瑞见到小妮子一副楚楚可怜、感动的快要流出眼泪的模样，竟然是信了几分。毕竟只是个八岁的孩子，他不觉得他会有什么坏心思。他急忙安慰道：“没事，小小，不用你做什么，你只要好好修行，我与你皇叔就很欣慰了。”嗯呐，婶婶，你真好。夏小小十分感动道，而夏心则是头疼的揉了揉额头，自家娘子太爱自己，爱屋及乌，所以对这小妮子一些小心思没防备，几件事就被他感动了。但小妮子的这些心思，他又怎么会看不出来呢？罢了，他爱怎么就怎么吧。小孩子想法一天一个样，懒得管他。等他以后想要什么东西，提出什么要求时，尽量满足他就行。最终，一顿饭在夏小小的各种花式跪舔他和鸡肉下结束。舔完的夏小小心里充满成就感，稳了，妥了。以后有叔叔婶婶两位大高手撑腰，神州大地他哪里皆可去得。当晚，夜深，房间中夏新与鸡肉两人准备休息时。鸡儿开口道：“夫君，明日我准备出去一趟，去天魔教处理一些事。快的话，晚上就能回来。”这几天，佛宗总坛来了一位高僧，屠灭了天魔教在附近三域的三个分部。天魔教现在正在召集在外人员回去，所以我得要回去一趟。鸡儿随便编了个借口解释道：“好的，娘子你自己安排就好。”夏心道：“自家娘子是天魔教长老，天魔教在这三域中被屠灭了三个分部，召回在外长老回去很正常。”夏心估计，接下来天魔教怕是要对佛宗动手了。不过，他却不担心自家娘子的安全。佛宗这次出的是一位藏功境的神僧，天魔教肯定会出的藏功境以上的高手去反击。自家娘子只有不朽境，自然轮不到他去，所以自家娘子的安全他是不担心的。嗯呐，夫君真好。鸡瑞儿依偎到夏心怀中，如小猫一般柔声道：“娘子你也好。”夏心搂着他，夫君夜深了，该休息了。他声音充满魅惑的道，说着他拉着夏心向床边走去。这一夜又是不平静的一夜。夫妻两人都是修行者，体质特殊，施展一些小手段是可以保证做那是不受影响的。次日，鸡瑞与夏心在亲王府吃了早饭，便道别，带着童老离开了，来到大夏王朝外，与天魔教昨日在金刚寺被渡会打伤的八大魔头会合。此时，鸡瑞已经换成了他以前那身子衣长裙、戴着面纱的模样。八人见到鸡瑞与童老两人从远方飞来，急忙行礼道：“主上。”鸡瑞悬浮在八人身前，面容清冷的点点头，开口道：“出发。”随我前往佛宗总坛，今日我会亲自出手灭了昨日打伤你们的人。说着，鸡瑞带着童颜姥姥与八人向神州大地的十大超级地狱之一的佛域飞去。佛域离玄域比较远，与玄域到道宗的距离差不多。不过以鸡瑞轮回境的恐怖飞行速度，一个时辰不到便带着童颜姥姥与混元魔君等八人赶到佛域，来到佛宗总坛上空。他悬浮在佛宗总坛上空，鸡瑞身上恐怖的轮回境气势爆发，一股滔天的魔威出现，四周天空顿时暗了下来。那骇人的压迫感，让下方的佛宗修士全部胆寒起来。身边的混元魔君等人十分激动兴奋，自家主上的气势真的太强了，要的就是这种压迫感。
我天魔教教主，女帝到此，度会老秃驴，还不出来受死！混元魔君对着下方的佛宗总坛大喝道，而下方的无数佛宗修士艰难地抵抗着空中基瑞尔魔威带来的压迫。听到混元魔君的话，顿时一个个无比恐惧起来。天魔教的教主女帝，度会神僧怎要把这女魔头惹来了呀？这不是在找死吗？佛域是整个神州大地中唯一一个由佛宗全部占据的势力，佛道强者无数。特别是佛宗总坛这种佛门圣地，更是拥有许多佛门老怪物坐镇。在感受到基瑞尔释放的恐怖魔道气息后，佛宗总坛深处数十位无始境的佛门金刚罗汉顿时悬空而起，佛宗的方丈赫然便在其中。见到基瑞尔带着九大魔头气势汹汹杀来，指名道姓要让渡会神僧出来领死，佛宗方丈便知道渡会肯定在外面做了让天魔教极其愤怒的事了，惹得天魔教这位女帝亲自带人杀过来了。她现在非常无语。当初杜慧为了金刚寺被天魔教覆灭的事出去时，他就提醒过杜慧，那件事已经发生了，而且是金刚寺的不对，就别再去搞什么幺蛾子了。可惜杜慧自己不听，觉得自己闭关了一千年，将修为从无始境九重提升到藏功境二重，就天下无敌了，有些飘了，信誓旦旦的要出世去降妖除魔，打压魔道势力的威风。结果魔道势力的威风没打压到，连魔道中藏功境的高手都没见到，就被一位无名剑神一剑斩的自爆藏神，灰溜溜的逃回来了，不但命差点没有了。而且毕氏千年修行获得的修为也丢了。天魔教主，此事的确是我杜慧师叔多有得罪了。不过杜慧师叔如今已经自爆了藏神，千年修为也丢失了。您看能不能高抬贵手，放过他一马？佛宗方丈带着佛宗总部坐镇的几十位无始境金刚罗汉，悬浮在空中，与基瑞尔等天魔教的九大魔头对峙起来。哼！基瑞尔冷哼一声，道：“杜慧屠了我三个月的魔教分部，又打伤我麾下八魔。你现在说要我高抬贵手，再说一遍，让杜慧出来受死，不然本帝今日便毁了这里。”眼前这些佛宗出来的几十个无始境，他不放在眼里。他麾下的九魔、童颜姥姥、混元魔君、紫川鬼王等人，都是无始境九重的存在。平时是他比较喜欢待在身边帮助他办事的，比如屠灭宗门、抹平一些势力等等。这九魔这项业务已经很熟练了，藏功境不出，他们是无敌的。至于天魔教的无始境强者数量，有不下百位，平时有一半多都坐镇在天魔教总部，另外一半坐镇在神州大地中的一些比较重要的分部中。至于天魔教的藏功境老魔头，也有不少。几十尊全部在天魔教总部避世修行，已经不问世了。只有天魔教遇到危机时，这些千年老魔才会选择出世，斩杀敌人，帮助天魔教度过危机。这几十尊老魔，有的甚至已经活了五千年以上，修为到达藏功境九重，离轮回境只差一步。至于轮回境的老魔帝，天魔教除了他以外，同样还有四五尊。这四五尊魔帝，每一位都是活了上万年的存在，在轮回境中也是实力极强的，只是已经选择不问世事了而已。如果天魔教需要他们，他们同样是会出世的。不然，天魔教怎么可能坐稳在魔道中第一势力的宝座，与正道中的道宗齐名？佛宗作为正道排名第二的势力，总坛中自然拥有不少强者。现在出现的几十位无始境，只是平时坐镇佛宗总坛的罗汉金刚而已。那些藏功境的毕氏佛宗神僧，还一个都没有出现。而轮回境的活了万年以上老佛陀，听说佛宗里一共有两位，就是不知道作画了没有。不过就算没有作画，他也不惧。他基瑞尔自信在轮回境战力全开，绝不弱于这两位老佛陀。所以他才敢明目张胆地带着九位魔头杀过来。在轮回境，他忌惮的只有道宗里那位活了数万年、境界已经到达轮回境顶峰、半神的存在，还一直没有飞升成神的那位老道尊而已。至于其余神州大地中正魔两道那些轮回境强者中，与他能战平手的有，但想要击败他的基本没有。至于那些低阶的轮回境，比如那种穷其一生也只能到达轮回境一重的强者，他杀起来很轻松。前方，佛宗方丈与一众无始境的金刚罗汉听到基瑞的话语。皆是面露怒色。你天魔教是强，但我佛宗也不是什么小势力，同样是传承数十万年，拥有轮回境坐镇的强大势力。如今他佛宗方丈都如此客气，委婉地表示这件事，佛宗不想与你天魔教争斗了。你为何还要如此咄咄逼人？真当他佛宗无人吗？天魔教教主，我们方丈说得很清楚了，此事我佛宗不愿再与你天魔教纠缠了。你为何还要如此咄咄逼人？真当我们佛宗好欺负吗？佛宗方丈身边一位无始境的金刚罗汉开口道。闻言。基瑞尔目光一冷，望向他，顿时那位佛宗金刚只感觉自己被一尊九幽魔神盯上了一般，从肉身到灵魂都在颤抖，心里发毛。下一刻，一只由漆黑魔气凝聚而成的大魔手出现，从上方天空中杀下，直接抓向刚刚说话的那位佛宗金刚。那佛宗金刚见状，露出惊怒之色，身上佛光绽放，想要抵抗这只魔手。可惜魔手落下，他的护体金光在这魔手面前一点反抗之力都没有，瞬间被瓦解。他也被这只魔手抓住。天魔教教主。这里是佛宗总坛，你怎么敢如此？这佛宗金刚惊恐道。同时，他看向四周的数十位无始境金刚罗汉，道：“诸位，快随我一同抵御这魔头。”然后，四周的数十位金刚罗汉，包括那位佛宗方丈，在见到天魔教女帝一言不合
，直接对他出手后，便第一时间远离他了，分开的远远的，与他保持距离，生怕他连累到自己。哼！基瑞冷哼一声，魔手用力一捏，直接将他捏爆。这一幕，将四周的数十位佛宗金刚罗汉以及下方的无数佛宗弟子全部吓到了。他们同时也在心里暗骂刚刚那位敢去和那女魔头顶嘴的金刚罗汉：“你他妈是傻逼吗？天天念经念傻了吗？自己什么境界？那女魔头什么境界？”你心里没点数吗？你和他顶嘴，他若是不计较也就罢了，他要是计较起来，要一掌拍死你，你能抵抗得住？还要我们出手一起帮你抵抗这女魔头？你脑袋没进水吧？你自己要找死，还想连累我们一起？你是觉得你死后佛宗真的会为了你一个无始境的人会去和那轮回境的女魔头火拼复仇，还是怎么的？别搞笑了，好不？这女魔头可是来真的，不是来和咱们瞎逼逼的。只是他们还是没想到，他竟然一言不合就直接捏死了他们佛宗的一位金刚罗汉了。要知道。平时神州大地中排名前五的，无论魔道还是正道的势力，都有一个不成文的规定：双方有摩擦交战可以，但一般不会灭杀对方无始境以上的高手。因为不朽境强者，但凡神州大地中正道魔道排名前五的势力都有不少，就算没有一千四五百还是有的。像道宗、天魔教这种正魔两道排名第一的势力，不朽境都有上千位以上的，而且在两大势力中只能担任普通长老。像天魔教这种，整个神州大地上千个地狱，稍微大一点的地狱都会有天魔教分布。一个分部便会有一尊不朽境长老坐镇，所以不朽境强者在这些势力中不算是特别重要的人物，所以你杀了也就杀了。但无始境以及以上的存在便属于高层强者了，无论佛宗、道宗还是天魔教这些都没有多少，杀一尊便少一尊。一尊无始境高层需要近百年才能培养出来，费时又费力，所以神州大地中的顶尖势力平时摩擦交战都是默认的，不会杀对方无始境强者的。毕竟只是修行理念不同的正魔之争，没必要搞得大家都伤筋动骨，谁也落不得好。所以，佛宗这些金刚罗汉见到基瑞尔一言不合就出手，直接捏死了佛宗一位无始境的金刚罗汉，是十分震惊的。天魔教这位刚刚上任不久的魔教女帝，还真是脾气比较大啊！这是要将双方的争斗升级吗？基瑞尔开口道：“我再说一遍，渡会老秃驴自己出来受死，不然今日我便毁了这里。”基瑞尔背后，混元魔君、紫川鬼王等人八人见到自家主上如此强势霸气，只感觉热血沸腾，一时间他们全部都昂首挺胸起来，十分神气。自家主上。就是牛逼，而基瑞尔则是目光冷漠地扫视着前方的佛宗总坛中那些藏功境高手，乃至轮回境的两位老佛陀，什么时候会出来？至于他刚刚出手直接捏死那位说话的佛宗金刚的事，他却是没想这么多，说他将双方争斗升级，你们在跟我说笑吗？杜会属于藏功境强者，在正魔两道争斗中，应该是不会出手的人物，可他竟然在金刚寺差点灭了他麾下的八位无始境魔头，那日若是没有那位神秘剑神出现，恐怕他麾下的八位魔头此时已经死了。天魔教的无始境魔头虽然很多，有上百个，但混元魔君、紫川鬼王等八人是从一开始便跟着他的，属于他的心腹。这八人差点被杜会灭了，他怎么能不怒？佛宗还敢好意思说是他要将双方争斗升级？你们佛宗都是这样不要脸吗？再者，若是真的要升级，他也不怕，再逼逼，他直接回去把天魔教总部那五位活了万年以上的老魔帝叫过来，一起出手，直接灭了你们佛宗。只是这样做，定然会一旦激起千层浪，引起整个正道的不满。那时。恐怕道宗都不会袖手旁观了，会产生一系列的连锁反应。所以，若不是到了万不得已，这些秃驴做了让他特别愤怒的事，他是不会做出直接灭了佛宗这种事的。这时，佛宗总坛深处，十八股气息爆发，是藏功境的气息。一时间，佛宗总坛深处，佛光万丈，一道道金色的佛光照射而出，抵抗着四周天空中基瑞尔释放的魔气。而佛宗总坛中的弟子，以及空中被吓得离基瑞尔远远的佛宗金刚罗汉们，在见到这十八股佛光出世的瞬间，全部露出喜色。他们佛宗的十八位藏功境神僧出世了。基瑞尔与麾下九魔见状，抬头看向前方佛宗总坛深处那十八道金色佛光出现的地方，只见十八位穿着袈裟的白胡子老秃驴从佛光中虚空踏步而出。这十八人背后跟着一位无始境九重的神僧，正是自暴藏神后境界掉落到无始境九重的渡会神僧。十九人从佛宗总坛深处虚空踏步而来，来到上空天魔教众人前方与之对峙起来。施主得饶人处且饶人。十八位藏功境的神僧中，那位为首的资历最老，境界排名第一，到达藏功境九重、半步轮回境的神僧开口道。然而，基瑞尔并没有理会他，而是看向十八人背后的渡会神僧。基瑞尔对着混元魔君八人道：“就是他把你们打伤的吗？”嗯。八人委屈的点点头。很好。基瑞尔说着，恐怖的气势再次爆发，搅动方圆数十万米的黑云，霎时间天昏地暗。方才十八位神僧绽放出来的金色佛光，顿时被他的魔气淹没。死。基瑞尔冷哼，一手隔空虚爪，顿时天空之上，无尽的黑色魔云中，一只与他手掌一模一样，只不过大了无数倍的天魔手出现，向渡会神僧抓去。
，感受到了那自天空之上、魔云之中伸下来的黑色魔手上那恐怖的魔威。诸位，劫佛门界阵！为首的那位半步轮回镜的神僧开口道。顿时，他身后的十七位神僧分散向后方十七个方位，成圆形将渡会神僧包围。十八神僧准备合力结成界阵，与这位天魔教刚刚上任不久的女帝碰一碰，试探一番他的具体实力有多强。这也是一直待在总坛中不曾出现的两位老佛陀与当代活佛的意思。当今佛门中一共有三位轮回境强者，两位是活了上万年的老佛陀，一位是当代的转世活佛，当今佛门领袖。天魔教这位女帝刚刚担任天魔教教主不久，世间只有传闻她已经到达了轮回境，但具体是轮回境几重，又有多强，并没有人知道。因为传言，这位魔教女帝乃是上界的大能转世，天赋异禀，修行速度奇快。传言她如今。不过三十岁左右的年纪，便拥有了轮回境的实力，境界提升的速度快得让人感到恐惧。所以世人不知他这份境界靠的究竟是他前世的积累，还是今生天赋异禀。三十年不到便能进入轮回境，他这轮回境又有几分真正的战力？所以佛宗的两位老佛陀与那位当代转世活佛，让佛宗十八位神僧一同出手，结成界阵，试探一番他的实力。这十八位藏功境的神僧，加上那位半步轮回境的老神僧，一同结成界阵，就是轮回境一重的强者，一时间也没法破除。想要一招破除，除非是轮回境二重以上的存在，而且是战力极强的那种轮回境二重以上才行。他们有心要试探出这位天魔教女帝的具体实力，然后权衡利弊，自己三人要不要出手，所以才让杜慧跟着十八位神僧出去。如果这位天魔教女帝的实力十分强悍，远超他们，那他们今日便将这杜慧交给这位天魔教女帝处理了，也没什么。杜慧自己造的孽，自然得由他自己来承担这因果。如果这天魔教女帝的实力只是在普通轮回境一重，连十八位神僧级的界阵都破不了。那他们出手，力所能及的保下杜慧也没什么。当然，即使是这位天魔教女帝实力弱，他们也不会伤害她什么的，因为天魔教中还有五位活了上万年的老魔帝存在。这位魔道女帝三十岁就将修为突破到了轮回境，在天魔教中地位是非常超然的存在，不亚于佛宗里的转世活佛。那五位老魔帝都是教导过他的，属于他师傅级别的人物。若是他们真的伤了这位魔教女帝，那五位老魔的杀过来，一定会将整个佛宗总坛拆了的。而基瑞儿。见到佛宗的十八位神僧选择共同出手，结界阵来抵抗他，他冷哼一声，天空上杀下的天魔手之上，魔纹亮起，无尽魔气被吸入魔手中，魔手的体积顿时长了一倍，杀伤力倍增，猛然轰杀下，轰！大天魔手碰撞到十八位神僧共同结成的界阵，顿时界阵之上金光四射，一道道佛道经文密布，闪烁佛光。然后，只凭借着十八位神僧的力量结出的界阵，防御力不及那空中杀下的大天魔手的杀伤力的十分之一。只是抵抗了片刻的时间，砰！由十八位神僧共同结成的界阵便瞬间破碎。破！佛宗十八位神僧全部齐刷刷的吐了一口鲜血，被恐怖的力量震得身受重伤，从空中落了下去。界阵由他们十八人所结，界阵被破，他们自然要遭受到力量的反噬，加上大天魔手力量对他们的震杀，十八人直接便是失去了战斗力。特别是那位为首的半步轮回境老神僧遭受的反噬与震杀最为严重，因为他是主阵人，又挡在最前方，此时已经晕了过去。界阵被迫，大天魔手威力不减，直接抓向杜慧神僧。不，不要杀我，放过我！杜慧神僧惊恐道，已然没有了一代神僧往日的气度。无论他多强，在死亡面前，他都恐惧了。可惜基瑞尔不会理会他的呐喊，大天魔手杀下，直接抓住杜慧神僧，将其瞬间捏爆。修行千年的一代神僧就此陨落，当着整个佛宗总坛佛宗弟子的面，被天魔教女帝捏死在空中。下方无数佛宗弟子望着这一幕，鸦雀无声。空中剩下的几十位佛宗金刚罗汉，骇然地看着眼前这一幕，太强了！这位天魔教的女帝，由十八位神僧一起结成的界阵，被他瞬间变破了，还将十八主阵的神僧直接震得身受重伤，当场失去战斗力。就是佛宗的当代转世活佛，也没有这个实力吧？落到地上，没有晕过去，但已经失去战斗力的十七位神僧，见状一股恐惧涌上心头。刚刚天魔教这位女帝似乎留手了，不然他们十八人就不是身受重伤，失去战斗力这么简单了，可能已经生死道消了。他太强了，绝对不是轮回境低阶，绝对到达了轮回境中阶乃至高阶的地步。同样是轮回境强者，他们佛宗的转世活佛，绝对不是这位魔道女帝的对手。而慧元魔君等八人见到杜慧神僧被主上亲自击杀，心里那口气终于出了。多谢主上，为我等做主，今生今世，我等必誓死追随主上。慧元魔君八人道：“嗯。”基瑞点点头，而后抬头看向佛宗总坛深处的方向。那两位老佛陀不出手吗？不出手。他可就要走了，他就这样静静地悬浮在空中，一人面对整个佛宗，等待着佛宗深处那两位老佛陀对待此事的态度。要战一场，还是就这样算了，让他带人离去。时间一分一秒的过去，基瑞莎都会还不走
，不由得让下方无数佛宗弟子恐惧起来。为什么他还不走？不是说只杀杜慧一人吗？难道如今他准备将整个佛宗全部毁灭不成？一时间，整个佛宗的弟子以及那几十位金刚罗汉内心极度紧张起来。没办法，刚刚基瑞尔魔威滔天，一招大天魔手便将十八位神僧镇压，灭杀杜慧的一幕，实在太让他们震撼了，以至于心里都有阴影了。天魔教女帝，你走吧，此事就此罢了。佛宗总坛中，当代佛门领袖转世活佛开口道：“这位天魔教女帝的实力太强了，远超他们想象。反正杜慧已经被他杀了，如今再与他僵持，已经没有了意义。今日算是他佛宗吃了一次暗亏，以后约束好麾下弟子就是，别再像杜慧一样去无缘无故招惹天魔教找存在感了，不然下场也只能像今日杜慧一样，生死道消。”听到转世活佛这样说了，基瑞尔收回滔天的魔威，笼罩在佛宗总坛上空的黑色魔云开始散去。他转身，带着麾下的九魔，直接离开了佛宗总坛。现在杜慧已死，他留在这里也没意义。见到这位女魔帝带着那九位魔头离去，天空恢复了光明，无数佛宗弟子才齐刷刷松了一口气。他们今日算是见识到了当代魔教女帝的威势了。今日佛宗总坛发生的事，恐怕用不了多久便会传遍整个神州大地。这位天魔教女帝的实力，竟然已经强到了这个地步，直逼神州大地的战力天花板了。以后，恐怕除了道宗外，没有其他势力敢于天魔教叫板了。还有以天魔教这位女帝的资质，相信未来她必定是像当今道宗的最强者半神境的道尊一样，能冲击神境的人物。而在基瑞尔带着九魔返回大夏王朝的同时，大夏王朝亲王府中，夏心指导完夏小小与灵火修炼后，便打开了签道系统，准备开始日常的签道。系统在亲王府签道，夏心对系统道：“大夏王朝皇城就只有两个特殊的地方，皇宫与他的亲王府，这两个地方他都签到过了。重复地点签到，获得的奖励都差不多。”他便选择在亲王府签到了。丁，恭喜宿主在亲王府签到成功，获得丹药藏神丹一枚。藏神丹不错，藏神丹是藏宫境强者服用的丹药，是系统独家出品的，只有夏星才有。神州大地中是没有炼丹师能炼出这种丹药的。藏神丹的效果非常好，服用一枚，提升的修为相当于藏宫境强者修炼一年获得的精纯修为。这段时间，从他从东荒神荒门回来，修为提升到藏宫境后，处理系统特殊签到任务获得的奖励不同外。其他的每天固定在亲王府签到，获得的奖励都是藏神丹。几天时间签到获得的藏神丹，已经让他提升了三四年精纯修为，比他自己修炼提升来得快。夏星自己修炼一日，以他自身天赋那恐怖的修炼速度，加上鸿蒙剑体的变态吸收炼化灵气的速度，便能相当于一般藏宫境强者修炼百日的程度。也就是说，他自己修炼修为提升的速度，至少是别人的一百倍。因为他在没有觉醒鸿蒙剑体之前，修行速度便是寻常修士的十倍左右。那回他修行十年时间，便已经连破六个大境界，到达不朽境了。在他觉醒鸿蒙剑体后，鸿蒙剑体作为禁忌体质，又让的修行速度提升了十倍左右。叠加之下，他的修行速度便能达到寻常修士的百倍，相当于他自己修行三日多获得的修为，便相当于其余修士修行一年获得的修为。加上他每日还能签到获得一枚藏神丹，额外获得一年的修为提升。夏心估计，他自己修炼加上系统的日常签到，获得藏神丹的辅助，最多几个月便能让修为再次突破，达到藏宫境四重的地步。本来夏心是不准备自己修炼，可他这恐怖的修炼速度，不自己修炼岂不是浪费了？反正闲着也是闲着，还不如自己也修炼一下，到时候还可以带着娘子一起修炼，让娘子的修为提升快一些，能早日追上自己。除了他自己修行以外，玄域三大遗迹之一的鲲鹏遗迹，还有十日左右便要开启了，他也该着手准备进入其中了。觉醒夏小小重瞳所需要的天才地宝，还差最后一样海星草，只有那遗迹中才有。他正好去把它取了，为夏小小觉醒重瞳。他可是。还惦记着系统那觉醒重瞳的特殊奖励呢，肯定会有精纯修为的奖励的。届时加上他自己修炼获得的，恐怕修为能直接提升到藏宫境五重也不一定。他可是期待着的。福伯已经去着手组建势力天门去了。等福伯将天门组建好，他将以天门门主的身份出现在神州大帝各大势力的眼中，修为可不能低了。到时候，当神州大帝的各大顶尖势力之人发现天门门主的身份竟然是神州中那位神秘的绝世剑神时，肯定会非常惊讶吧？若是以后有朝一日，自家娘子发现，自己的夫君不但是那神州大帝中鼎鼎有名的剑神，更是那神州大帝中心诞生的强大顶尖势力天门的门主，肯定会无比震惊吧？夫君，你竟然就是那绝世剑神，他都能想象出自己娘在发现自己的秘密时那震惊的合不拢嘴的模样了。夏心心里恶趣味的想着。而此时，从佛域回大夏王朝的路上，基瑞尔突然打了一个喷嚏，他有些疑惑起来，出来小半天，是夫君想我了吗？应该是了，不然以他轮回境的修为，怎么可能会突然打喷嚏呢？一时间，他不禁加快速度，要赶回大夏王朝。这回回去，直接就在皇城中买了菜，再回亲王府吧。时间正好来得及给夫君做晚饭。基瑞尔想着，他对着混元魔君的八魔道：“回到大夏王朝后，
，你们自己去调查出那位绝世剑神的信息，然后想办法报答他对你们的救命之恩。我天魔教不欠人人情。是，主上。混元魔君等八魔道。而此时，在神州大地的一处大地狱中，一处邪道的一流势力宗门处，光天化日之下，他们正在面临着一场明目张胆的抢劫。这个一流邪道势力名为邪音宗。乃是一个专门靠吸收女子原因来提升实力的宗门。这个宗门实力在邪道中是属于上等的，有半步藏功劲的老祖坐镇，无始境强者都有七八位。他们修行的功法需要通过交合的方式夺取女子的原因，而常年被他们采夺原因的女子，活不了几年就会死去。而且这个势力的邪修做事非常狗，他们不去招惹那些自己惹不起的势力，只去欺负那些比他们弱很多、连化海境都没有的小势力、底层势力，逼迫他们每年上交一定数量的女子，不然便徒起满门。这些人。神州大地中被他们祸害的底层小势力以及无辜的女修不计其数，以此成就了他们邪音宗在邪道势力中一流势力的威名。而今日，邪音宗仿佛因为做的缺德事多了，终于引来了报应。一位藏功境二重的超级强者直接杀入了他们邪音宗总部，将邪音宗的那位半步藏功境老祖击毙。邪音宗的八位无始境太上长老，数十位不朽境长老被他废去修为，邪音宗的宝库以及所有修行资源也被他洗劫一空。而且，就连连同所有邪音宗邪修身上带着的修行资源。灵石、天才地宝什么的也被他收刮了干净。可以说，邪音宗在这位藏功境强者来之前是富得流油的。在他过之后，除了身上穿着的一身不值钱的衣物外，其余任何有些价值的东西都被收刮走了，什么都不剩了。而且，他们邪音宗的不朽境以上的强者、老祖被杀，其余的全部被废掉修为。现在宗门内只剩下化海境的修士是最强者了。若是被一些强大的敌人发现他们如今的状况后，他们恐怕逃不了灭门之祸了。好在他们平时都比较狗。即使宗门内拥有不少不朽境以及以上的存在，但他们欺负的都是那些连化海境都没有的底层小势力。就是这些势力发现了他们如今的情况，也翻不起什么风浪，怕就怕一些强大的魔道或者正道势力突然看他们不爽，要来惩奸除恶一下，他们就完蛋了。而福伯洗劫完邪音宗，看着手里的空间戒指中装着的资源，有功法，有灵石，有天才地宝，有灵气，以及一些奇奇怪怪的东西，他就笑得合不拢嘴。福伯没想到，单是一个一流的邪道势力就这么富有。光是灵石就有上百亿了，还有那些天才地宝以及灵气之类的，果然还是洗劫势力来钱快啊！这么下去，用不了多久，他便能搞到足够的资源来组建天门了吧？其实福伯不知道的是，若是单单洗劫一个一流邪道势力的宗门，是没办法获得这么多资源的。单灵石就上百亿，主要原因还是福伯实在是太狗了，不光洗劫了人家宗门的宝库，连人家宗门内的修士都不放过，每个修士身上的资源都被他搜刮了的干干净净。宝库的资源其实只占了 70% 剩下的 30% 都是福伯从这些修士身上收刮来的。回想起刚才福伯在收刮邪音宗那群修士时的场景，一群邪修把身上除了内裤以外的其他东西都全部给他的，他们非常憋屈。福伯走了之后，他们身上除了内裤衣物，其余什么有价值的东西都没有了。也不知道小顺子、小李子、小六子、小玲儿、小雨儿他们的进度怎么样了。福伯一边赶往下一个一流的邪道势力，一边心里念叨。福伯制定的计划是。由他负责抢夺神州大地中的所有一流邪道势力宝库，因为一流邪道势力中最强的也不过是半步藏功境的存在，他完全吃得下。而小顺子、小李子、小六子、小玲儿、小雨儿五人，则是负责抢夺神州大地中的所有二流邪道势力的宝库。二流邪道势力中最强的存在只是不朽境，偶尔有一两个实力比较突出的，拥有半步无始境的存在。不过在小顺子五人面前，依旧不够看。他们五人修为都在无始境三重，拿捏这些二流邪道势力，轻轻松松。而且邪道势力的数量分布都是呈现金字塔形的，一流邪道势力偏少，二流邪道势力偏多。福伯一人负责一流邪道势力，小顺子他们五人负责二流邪道势力，也忙得过来。到最后，等他们将所有邪道势力中的一流、二流势力的资源全部抢夺了过来，在冰河一处，让主人带领他们去把神州大地中那几个邪道的顶尖势力端了，把所有资源整合到一起，组建天门所需的资源，不就够了？只是福伯不知道的是，小顺子、小李子他们五人没有他这么够。不但抢夺人家宝库，还将人家修士身上的资源也收刮干净了。小顺子五人只是抢夺了那些邪道二流宗门的宝库，以及杀了一些大奸大恶之人，便离开了。不过收获依旧有不少，只不过没有福伯这么夸张罢了。而福伯这么卖力，尽心竭力的为发展天门贡献自己的力量，也是有自己的小九九的。他想要在主人面前表现自己的能力，他想要成为主人身边的第一式神、第一红人，这样以后无论主人身边再有多少式神，主人有事肯定会第一时间想到他，也会最器重他。主人建立天门，他作为天门组建实力下大功的功臣，在主人身边也是一开始就跟着的老人了。他在天门中的地位必定只在主人之下，到时候他位高权重，光荣的来到童老面前，说一句：“我天门元老福伯想要娶你，你愿意吗？”必定会让童老感动的吧？
他那时必然不会拒绝他的求亲的，真是想想就让人高兴。傍晚，大夏王朝，皇城，基瑞买好菜，与童老一起返回亲王府，见到娘子，傍晚就回来了。夏心道：“娘子，这么快就回来了吗？”他还以为娘子会回去天魔教一两天呢，毕竟佛宗有一尊神僧出动屠杀天魔教三个小分部，天魔教必定不会善罢甘休的。他还以为双方各派强者出战，会需要一段时间才会平息呢。嗯呢、啊，基瑞点点头道。天魔教与佛宗的事情解决了。听说我与童老去到一半，总部那边就通知说事情解决了，不用回去了。这么快就解决了，那挺好的。夏心点点头，解决了好啊，这样娘子就不用离开他了。嗯呐，基儿点点头道：“夫君，我去给你做饭。”好的，辛苦娘子了。夏心笑道：“自家娘子真好，又温柔又贤惠，这种好女人去哪里找啊？自己真幸运。”基儿拿着菜与一些补品，前往厨房去做菜熬汤去了。而童老则是犹豫了一下。对着夏心道：“姑爷，福伯还没回来吗？”“嗯，还没回来。”夏心回答道，同时心里暗自感叹一声：“福伯小老头有点水平啊，这才离开了一天多。”童老就问了他两次消息了，这是对他惦记起来了，念念不忘了呀。那那姑爷福伯他是去办什么事去了啊？需要很长时间吗？童老忍不住追问福伯的信息。他呀，他找人借东西去了。夏心面容正儿八经的道，仿佛福伯真的是去找人借东西了一般。哦，童老点点头道：“那他要回来时……”姑爷可不可以提前告诉我一声？好的，你放心吧。他回来时，我一定让他立马去找你。夏心道：“嗯，多谢姑爷。”童老道了一声谢，这才满意的离去，去厨房帮助鸡瑞做饭去了。这时，皇叔，我修炼完了。夏小小蹦蹦哒哒的跑到大厅中，来到夏心面前：“皇叔，我婶婶在厨房做饭吗？我去帮她。”夏小小说道：“嗯，在厨房做饭呢。你想去就去吧。”夏心回答道：“嗯，我去了。”夏小小回答了一声。便迈着小短腿，蹦蹦哒哒的往厨房去了。接着，林火儿也来到了大厅中，走到夏心面前，他行礼道：“师尊。”嗯，夏心点点头，问道：“修炼完了？”嗯，林火儿点点头，然后他犹豫了一下，道：“我也去帮助师娘做饭，你也去吗？行吧，你们高兴就好。”夏心点点头，他不知道今天林火儿怎么也跟着夏小小一起要来帮助自家娘子做饭了。是林火儿跟着夏小小这小妮子待久了，也被小妮子那套歪理邪说影响到了吗？夏心不知道的是，夏小小今天与林火在一起，一天都在嘀嘀咕咕说他昨天那套推理的可信程度，说什么自家皇叔比那位绝世剑神强，自家婶婶比皇叔强，要讨好两人得趁早什么的，在他耳边念叨了一天，跟个小神棍一样，搞得他都有些相信夏小小的那套言论了，所以选择与夏小小一起帮助自家师娘做饭，干些活，这样也能增加自家师娘对自己的好感，不是？师尊这么爱自家师娘，师娘对他印象好，师尊肯定也会开心的吧？于是乎，厨房里。两个小妮子便积极地帮助鸡瑞打起下手做起饭来，看得夏心一阵好笑。他们想去讨好就去吧，反正也不会对自家娘子造成什么损失，反而能增加一丝家的温暖气息，让亲王府有一点家的温馨。至于两个小妮子讨好自家娘子的目的，他就懒得去管了。以后两个小妮子想要什么，提出什么要求时，他尽量满足就是。很快，七日时间过去，亲王府的日子没有太大变化，日常就是夏心与鸡瑞指导两个小妮子修炼。然后各自修行一会，接着腻歪在一起。童老日常每日询问一遍福伯要回来没有，夏心日常敷衍。等福伯回来了，就第一时间让福伯去找他。鸡瑞保持每天给夏心买菜做饭，熬大补汤，强迫他喝，锲而不舍。林火儿与夏小小两个小妮子也每天坚持在鸡瑞做饭时帮助他打下手，三人关系越来越好，相处也越来越融洽。夏心每日坚持日常签到，获取藏神丹修炼，修为更上一层楼。这七日，外界发生的一些事，让整个神州大地修行界热烈讨论起来。七日前，魔道第一势力天魔教女帝因为佛宗度会神僧出世，灭了天魔教三个小分部，差点在金刚寺击杀天魔教女帝麾下八魔的事，带着九大魔头杀往佛域佛宗总坛，强势镇压佛宗十八位神僧的联手，击杀度会神僧以及一位金刚罗汉，威势让的佛宗两位老佛陀以及佛宗当代领袖转世活佛三人不敢出面与之对抗。有修士传言称，这位天魔教女帝实力可能已经到达轮回境高阶，当时已经少有敌手，而那位在金刚寺救了天魔教八魔。一剑斩的渡会神僧自爆藏神的绝世剑神，与前段时间在东荒一剑覆灭了神皇门的神秘剑神，可能是同一人。天魔教被那位绝世剑神救了一命的八位魔头，在神州大地中四处打探这位绝世剑神的消息，但都一无所获。另一个比较劲爆的消息就是有一伙强大修士在这七天内四处抢劫神州大地中邪道势力的资源。只是短短的七天时间，神州大地中三分之二的一流、二流的邪道势力宗门都被他们洗劫了个干净。特别是这伙修士中最强的那位藏功境强者，非常之狗，不但洗劫了那些一流邪道势力的宗门的资源，
，还连那些邪道势力宗门中的邪修身上的东西也全部洗劫了。但凡被他洗劫过的一流邪道宗门，除了人以外，其余的有价值的东西什么都没有了。神州大地的邪道势力在被连续抢夺了七天，有三分之二的同胞遭遇毒手以后，剩下的三分之一的一二流邪道势力之人，终于选择联合了起来，一同去寻找了一个顶尖的邪道势力做靠山，并且还红着眼下了战书，说他们剩下的三分之一的邪道势力的资源都聚集在了那顶尖的势力之中。你们这群狗有本事就来抢！而此时，大夏王朝亲王府中，连续抢了邪道势力七天的福伯、小六子、小顺子、小李子、小林儿、小雨儿六人，已经返了回来。六人非常激动，一个个红光满面。这七天，他们抢的是真的爽。特别是福伯，空间戒指都装满了几十个。主人，神州大地的邪道势力中，三分之二的一流、二流的邪道势力宗门的资源，全部抢来了，都在这里。福伯的得意的拿出近六七十个装的满满的空间戒指。这些是所有人全部抢夺的，加在一起的数量，其中有一半是福伯自己抢的。看着眼前的这些装的满满的空间戒指，夏心用神识粗略的扫了一遍，顿时被震惊到了。好家伙，每一个空间戒指中都装有数十亿的灵石与数量恐怖的天才地宝、灵器、功法神通这些，以及一些奇奇怪怪的资源。一共七十九个空间戒指。夏心抬头看向福伯与小六子五人，露出不可思议之色。这七天，你们到底抢了多少宗门和邪道修士啊？搞来了这么多！看着夏心震惊的模样，福伯嘿嘿笑道：“这些资源有一半都是老奴一人抢来的。”你牛！夏心对着福伯夸赞了一声，道：“很不错，记你一功，都是老奴应该做的。”福伯急忙谦虚跪谢道，心里却是非常的高兴，有主人这句话，这七天不辞辛劳的抢资源值了。主人已经开始对他刮目相看了，现在主人身边的两位是神，他肯定比云婆在主人眼里更受器重。嗯，夏心点点头，突然想到了什么，道：“你出去的这段时间。”童老每天都在询问你的消息，问你什么时候回来，似乎很在意你回来的消息。你待会去找他一趟吧。哦，真的吗？福伯听到童老在自己不在亲王府的这段时间，竟然在与主人打探自己的消息，他这是也很在意自己吗？顿时，福伯脸上露出欣喜之色。好，主人，老奴待会就去找他。福伯道：“还有一件事，老奴要禀告主人。”什么事？夏心问道。就是神州中有三分之二的一流二流的邪道势力中的资源已经被我们抢夺完了，剩下的三分之一的那些一二流邪道势力已经联合到了一起，聚集到一个顶尖的邪道势力是魂宫中向我们六人下战书了。福伯有些不好意思的道：“这七天，他们算是把那些邪道势力抢怕了，让剩下的那些邪道势力不得不联合起来去寻找一个顶尖邪道势力庇护，向他们开战了。这是魂宫，在几个顶尖邪道势力中都是属于比较强的存在，拥有三十多尊无始境高手，四位藏宫境老祖，最强的那位老祖。”境界已经到达了藏宫境五重，我不是对手，所以只能先带着他们五人回来了。福伯道，我想请主人带领我们六人亲自出手，去将其拿下。现在噬魂宫里已经聚集了三分之一的邪道一二流势力的资源，因为他怕我们单独去抢他们，所以将宗门里的资源都带过去了。只要我们前往噬魂宫，将他们一网打尽，加上噬魂宫作为顶尖势力自身拥有的资源，全部加起来，足够我们自己再新建一个神州的顶尖势力了。福伯道，这样吗？明白了。夏心点点头，道：行，那明日。我便亲自带你们去一趟吧，直接将那是魂宫那边的资源全部收割过来，建立新势力天门。是主人，福伯兴奋点点头。现在只剩下这最后一步了，搞定后就可以建立天门了。他到时就是天门的元老级人物了，就可以给小童告白了。主人，我现在可以去找童老了吗？福伯试探问道。可以了，去吧。夏心道。好的，多谢主人。福伯激动的点点头道。他出了大厅，整理了一下发型以及身上穿的新长袍，然后向童老所在的地方赶去。而在福伯走了以后，剩下的五人中，小李子上前来开口道：“主人，奴才觉得方才福伯的话虽然说的在理，但还有一些地方比较欠缺。”“哦，什么地方欠缺？你说说看。”夏心来了兴趣，开口道：“这小李子有话刚才不说，而是等福伯走了以后才说，是想在福伯不在的时候表现自己，让自己对他刮目相看吗？他们现在都已经开始搞起内卷了吗？就是奴才觉得。”明日主人带着我等去降服剩下的邪道势力之人，没必要只是抢夺他们的资源而不杀人。如果可以，奴才觉得将这些聚集在噬魂宫的邪道势力之人全部灭了比较好。小李子发表观点道：“为什么这么说？”夏心问道：“因为奴才这段时间调查过，噬魂宫所在的位置乃是神州大地十大超级地狱中的灵域中，也是唯一一个地处超级地狱的顶尖邪道势力。灭了噬魂宫，咱们便可以在灵域中建立天门。任何一个顶尖势力选择的建立宗门的地理位置都是非常重要的。”以一块超级地狱做根基，最好不过。领域中 80% 的势力都是邪道势力，这些许多邪道势力都是该死之人。有的邪道势力专门以献祭凡人修行，有的专门以吸收儿童心血修行，是神州底层修行势力的噩梦。这些势力死不足惜。小李子道：“明日我们将领域中那些聚集起来的邪道势力
，直接扫灭，掌控整个灵域，便可建立一个统御一整个超级地狱的顶尖势力，非常合适。小李子提出建议，他是个嫉恶如仇的人，之所以一定要灭了这些邪道势力，是因为他在这七天里，在他抢夺的那些邪道势力中，见到的许多场景，宛如人间地狱。有人说魔道之人坏，但魔道之人是你得罪了他，他才会对付你，或者你们之间有利益冲突，魔道之人才会与你有恩怨纠纷。但邪道势力是真的人渣败类。这七天，他亲眼见到凡间一些无辜妇女被邪道势力之人成千上万的抓来，以功法吸干鲜血而死；有无辜孩童活活虐待死，炼成怨鬼，奴役驱使；还有噬魂宫这种以吞噬凡人灵魂修行的宗门，他们每次修行都有无数弱小的修士被吞噬神魂。魔道不一定是坏人，正道不一定是好人，但邪道一定是坏人。所以小李子希望夏星带着他们，明日直接扫灭了灵域中的所有邪道势力，还灵域附近的无数地狱的安宁，同时还能提升天门声望。等天门建立时，便能直接威震无数地狱，在神州大地中崭露头角。可以，夏星回答道：“小李子的建议不错，灭了这些邪道势力，换神州大地一个清净，还能获得一块超级地狱作为建立天门的根基，非常不错。”丁，发布系统任务，前往灵域市魂宫签到。听着脑海中的系统提示音，夏星突然笑了：“好家伙，你这系统有点东西啊！不说去灭门，你就不发任务；一说要去灭了市魂宫，你就发签到任务了。干脆别叫签到系统了。”改个名字叫拆迁系统得了。吐槽归吐槽，夏星还是比较激动的。系统发布签到任务，那明天前往噬魂宫签到，又能获得一波奖励了。若是能再获得一些神奴丹以及是神丹，那就好了。天门即将建立，再多一些高手才好。过了一会儿，晚饭做好，夏小小与林火帮助鸡瑞把菜端过来。童老却是不在了。福伯回来，两人似乎去找个地方交流谈心去了。饭桌上，夏小小开口道：“皇叔、婶婶，你们听说没？”七天前魔道的第一势力天魔教的那位女帝，带着天魔教九大魔头杀到佛宗总坛去了，而且以一人之力施压佛宗十八位神僧，强势击杀杜慧，吓得佛宗当代活佛不敢出来与之对抗，只能任由他离去。夏小小说的兴致勃勃，这件事最近在整个神州大地中传得沸沸扬扬。他经常去皇城中瞎溜达，会那些修行界的道友也听说了。我决定从今天起，那位天魔教的绝世女帝是我的新偶像了，因为她实在是太酷了。夏小小激动道。然后他想到了什么，又急忙道：“当然，叔叔婶婶永远是我心中的第一偶像，第二偶像，他只能排第三。至于那位绝世剑神，排第四。”小妮子小嘴巴拉巴拉的，就是一阵说：“我听说了，那位天魔教的女帝的确很厉害。”夏青开口道：“他这段时间自然也听说这件事了。你把他排在你偶像的第三位，把那绝世剑神排在第四位，很合理。”夏青说道：“不过他语气却是让人感觉有些酸溜溜的。好家伙，几天前他那绝世剑神的身份……”还在小妮子的偶像排行榜里排第三的，这天魔教女帝的事迹出来，她绝世剑神的排名竟然掉到第四去了。是剑神最近太低调了吗？没有搞出什么大动静出来，导致在小妮子的偶像排行榜上名次都掉了。是时候该搞出点动静来了，不能被天魔教那位女帝给比下去。明天吧，去灭噬魂宫时，动静搞大一些，逼格越高越好。婶婶，你也是天魔教的，你传授给我的大天罗经，你说我修炼到高深处，能不能有天魔教的那位女帝厉害？夏小小看向鸡瑞道。能有的，你好好修行，未来肯定能有那位天魔教女帝强。鸡瑞笑道：“哈哈，那就行。”夏小小听鸡瑞这么一说，顿时开心了，急忙手舞足蹈道：“婶婶，你是不知道，那位天魔教女帝真的是太强了，她那招大天魔手酷爆了。她是天魔教教主，统领整个天魔教，当然厉害了。”鸡瑞笑道：“看着小妮子崇拜她的模样，又不知道她的身份，觉得非常有趣。”嗯呐，夏小小点点头道：“可惜了。”那位绝世剑神背后没有势力，要是那位绝世剑神背后也有一个强大的势力，成为一方顶尖势力的统治者，那他在我心目中的形象就更加完美了。可以考虑将他升级到第三偶像的位置，与那位天魔教女帝平起平坐。小妮子在心目中对偶像的评价是非常公平公正的，也是很合理的。绝世剑神虽然厉害，但他背后没有统御顶尖势力，所以在他的偶像排名上要在天魔教女帝的后面一位。闻言，林火看了自家师尊一眼，别人不知道那绝世剑神的身份，他是知道的。只是自家师尊背后真的没有势力吗？道宗应该不弱于天魔教吧？然而，这时夏星却冷不丁的来了一句：“如果你的那位绝世剑神偶像，他背后有统御了一方顶尖势力呢？如果他也统御有一方顶尖势力，那他在我心目中的偶像地位就可以提升到与那天魔教女帝一样的位置了。”夏小小想了想，道：“哦。”夏星若无其事的点点头，不过心里却是已经将尽快组建天门、成为天门门主的事提上日程了。这该死的胜负欲！他绝世剑神的身份，怎么能被那位天魔教的女帝比下去？不可能的，这辈子都不可能的！哈哈，吉尔笑道：“小小，那如果
，那位绝世剑神背后同于了一个顶尖势力，在你心目中，偶像地位提升到了与那位天魔教女帝相同的位置了。那位天魔教女帝怎么做才能又继续反超他呢？基瑞尔看似漫不经心的提问，心里的胜负欲却是被勾了起来。在小妮子心中的偶像排名上，自己与夫君排第一、第二可以，天魔教女帝排第三和合理。那绝世剑神凭什么要和他平起平坐？他基瑞尔一生不弱于人啊！这个好伤脑筋啊！夏小小被问住了，有些搞不懂。婶婶为什么要这么问？皇叔也是，还做什么？那位绝世剑神背后也有一方顶尖势力的假设，这些问题有些太超前了吧？还有，他在心里给那位绝世剑神与天魔教女帝的排名，叔叔婶婶叫什么真呢、啊？这就是他随口说的一个虚无缥缈的事情而已。哈哈，那就别想了，吃饭，吃饭。鸡肉道，嗯，吃饭，别说这些与我们无关的事了。夏心也转移话题道，然而，他们两人倒是转移话题了。但是夏小小的小脑袋瓜却是有些想不明白了，一整顿饭的时间，他都在想，皇叔和婶婶的问题怎么这么奇怪？那位绝世剑神与天魔教女帝都相互不认识，甚至不知道自己给他们排名了，他们两人为什么要去争那个排名啊？搞不懂。次日，福伯与小李子五人一早便准备好了，夏心带着六人直接出发前往噬魂宫。今日，他准备以天门门主的身份去灭掉噬魂宫，让天门这个势力开始进入神州大地之人的视野中，同时。噬魂宫中，如今已经聚集了三大邪道一流势力，九大邪道二流势力。神州大地中剩下的邪道一二流势力全部都在这里了。至于那些连二流邪道势力都算不上的，只能算三流乃至不入流的邪道势力，则是没有在考虑的范围之内。因为福伯六人一开始也没打算抢劫那些底层的邪道势力，那些势力太多了，数以万计，根本抢不完。而且他们拥有的资源也不多，去抢夺他们没意思，付出与收入不成正比。所以，福伯六人一开始的目标就是将邪道中二流以上的势力全部洗劫干净就算了。神州大地大小一共有上千个域，其中以十大超级地域面积为最大，所以神州大地中大小势力无数，势力由强到弱分为顶尖势力、一流势力、二流势力、三流势力、不入流势力。顶尖势力是指其中有藏功境老祖坐镇的势力，一流势力是指其中有无始境坐镇的势力，二流势力是指有不朽境坐镇的势力。三流势力是指有化海境坐镇的势力，至于那些底层的不入流势力，则是指只有批府境坐镇的势力。像血明宗那种势力，在混乱之域能算是二流势力，但在神州大地中，只能算是不如流势力。此时是魂宫里，三大一流邪道势力、九大二流邪道势力的顶尖强者加起来，已经聚集了三位半步藏宫境、二十七尊无始境、两百多尊不朽境，加上是魂宫里自己拥有的三十多尊无始境高手、四位藏宫境老祖以及一百多尊不朽境强者。如今是魂宫的高端战力，已经有了四位藏宫境、三位半步藏宫境、六十多尊无始境、近四百尊不朽境。一位一流邪道势力的半步藏宫境老祖咬牙切齿开口道：“这群人实在猖狂！如今我们已经在神州大地中放出消息，向他们下了战书，看他们还能猖狂多久。他们不来噬魂宫应战也就罢了，若是敢来，老祖我一定要让他们死无葬身之地。”是啊，这伙人实在是太猖狂了，光天化日，朗朗乾坤的，他们竟然明目张胆地欺压抢夺我邪道势力之人。当真是欺我邪道中无人吗？另一位邪道一流势力的半步藏宫境老祖回应道：“特别是他们领头的那位藏宫境土匪，实在是太狠了，连我邪道势力中的修士身上的东西都不放过，全部给收刮了个干干净净。千百年来，对我邪道来说，这简直就是奇耻大辱。”噬魂宫一位藏宫境老祖也是义愤填膺：“他们邪道虽然在神州大地之上，名声不好，当然不止神州大地，在其余几个地方，东荒、西域、北漠、南岭，他们名声同样不好，但是也没有哪个势力。”敢这样明目张胆的欺负他们！这次邪道一流二流势力遭遇的大洗劫，是这数千年来的头一次。这群人仗着有为藏宫境二重的强者带领，就无法无天。光天化日之下，竟然对他们一个个邪道一二流势力进行洗劫，是觉得他们这些邪道中的顶尖势力拿不动刀了吗？如今我噬魂宫范围内已经设下天罗地网，这些人若敢来，定要让他们死无葬身之地！噬魂宫中那位最强的藏宫境五重的老祖开口道。他比那位领头洗劫邪道势力的藏宫境之人要高出三个小境界，他有信心，今日有他坐镇在这里，那群嚣张之人来了只能有来无回。这时，夏心已经带着福伯六人来到了灵域的噬魂宫上方空中，灵域离玄域有些距离，寻常化海境修士恐怕要飞个四五天才能到。不过，夏心拥有神行术，加上他藏宫境三重的速度，带着福伯等人一个时辰便到了。来到噬魂宫上空，夏心并没有第一时间叫阵，而是打开系统，系统。在是魂宫签到，夏心对系统默念道：“其他的事都是小事，先把道签了再说。灭噬魂宫是小，签到才是大事。”丁，恭喜宿主在噬魂宫签到成功，完成系统任务。丁，恭喜宿主获得百年金纯修为奖励。丁，恭喜宿主
获得丹药式神丹一枚，丁，恭喜宿主获得丹药神毒丹五枚，丁，恭喜宿主获得上古先天道体圣胎培育大法。提示音结束瞬间，奖励的百年修为便瞬间灌输入夏星的体内，让他的境界开始迅速攀升起来，到达藏宫境四重才停止。在他体内，一尊新的藏神被凝聚出来。藏宫境是修炼道功与藏神，让金木水火土五行在运行，使自身能生生不息，进入轮回之境。藏宫境一到九重，藏宫境一重。开辟新之道功，藏功境二重凝聚新之藏神，藏功境三重开辟干之道功，藏功境四重凝聚干之藏神，藏功境五重开辟皮之道功，藏功境六重凝聚皮之藏神，藏功境七重开辟肺之道功，藏功境八重凝聚肺之藏神，藏功境九重开辟肾之道功，藏功境大圆满，半步轮回境凝聚肾之藏神。只要能在体内开辟出五大道功、五大藏神。再让五行之力在体内运转成功，便能破入轮回境。可惜五座道宫开启第一座以后，想要开启第二座，难度便会倍增。之后想要多开启一座，都难上加难。没有百年乃至千年的修行积累，根本做不到。特别是最后一步，将五座道宫开辟好，并且在道宫中凝聚出五大藏神后，想要让五行之力在体内运行，达到生生不息的境界，是最难的。许多藏宫境大圆满、半步轮回境的存在，都卡在了这一步。如果不跨出这一步，让五行之力在体内运行，到达生生不息的境界，便一辈子不可能跨入轮回境。可这一步想要跨出，却难如登天。当然，这是对于其他人，对于夏星来说，这种瓶颈是不存在的。他拥有禁忌体质，鸿蒙剑体，自身根骨万中无一，加上他那恐怖的天赋，只要境界到达，便能轻松跨过去那一步，进入轮回境。夏星观看起另外三个奖励：一枚是神丹，五枚神奴丹，以及上古先天道体圣胎培育大法，似乎都是好东西。是神丹与神奴丹便不用说，那让他再多出一位藏宫境式神。以及五位无始境神奴，正好这次灭了噬魂宫，以及聚集在这里的剩下的一二流邪道势力，便能建立天门了。新加入一位藏宫境，五位无始境来得非常及时。至于上古先天道体圣胎培育大法，这就厉害了，因为这是一门培养未出世的婴儿的法门。按照这门先天道体圣胎培育大法中记载的方法，以天才地宝配置特定的先天神液给孕妇服用，可将孕妇腹中胎儿培养成先天道体圣胎。先天道体圣胎啊，这可了不得！根据这门大法之上的介绍，属于世间的十大至强体质之一，可与大成圣体、虚空体、神王体、苍天霸体这些体质媲美。夏青十分激动，这门大法来得太及时了，他正愁不知道如何以天才地宝滋养自家娘子体内的胎儿呢。这门大法就来了，若是按照这法门之中记载的方法，炼制先天神液，培养自家娘子腹中的胎儿，将他的孩子培养成先天道体圣胎，那还得了？同时代这些天骄，恐怕还没出生，便被自家孩子卷死了吧？如此天赋，加上出生便是先天道体圣胎，以及有他这个绝世剑神老爹做后台，下界之中的天骄，恐怕与自家孩子争锋的机会都没有吧？就是上界那些绝世妖孽，恐怕也会不如自家孩子。夏青想着，不过他也知道，按照先天道体圣胎培育大法中的记载，想要将一个孩子培育成先天道体圣胎，需要的天才地宝，恐怕是个天文数字。不过罢了，先不管这么多了，先尽量用手里的资源培养吧。到时候若是不够，再去找邪道势力借就是了。反正他们的资源放在宝库里，闲着也是闲着，还不如拿出来做做贡献，减轻他们身上的罪过。主人，这时福伯叫了一声，道：“要动手了吗？”夏星来到这里，签到之际便愣神了。福伯与小李子他们五人已经迫不及待想要动手了。嗯，动手吧。夏星点点头道。说着，他背上赤霄剑拔出，抬手一剑斩下，瞬间天地大势相随，无尽剑意沸腾，向下方斩去。轰！地面猛然震颤了一下。仿佛发生地震一般，烟尘弥漫。夏青这一剑直接将噬魂宫从中间斩出一大道裂痕出来，这道裂痕长数万米，宽十几米，如一条峡谷一般，将噬魂宫分开。这次夏青学聪明了，将威力控制的刚刚好，既能给噬魂宫之中的邪道势力之人一个震慑，又不至于全部秒杀了他们，以及误伤到噬魂宫中的宝库。有了上次在神皇门的教训，夏青已经学聪明了，不能为了装逼连资源都不要了。现在成亲了，当家了，有娘子了，而且还有一个未出生。就要消耗巨量资源的孩子要养，他不可能像以前一样不当家不知有米贵了。而夏星的一剑也确实起到了震慑的作用，将是魂宫里所有化海境以上的高手全部惊动了，数千人齐刷刷飞了出来，悬浮到空中，与夏星六人对峙起来。看着下方噬魂宫区域被夏星一剑斩出的数万米长的裂缝，许多邪道势力修士震惊。此人实力极强，怕是无始境之上藏宫境的存在。而在场的悬浮在空中的那些邪道势力高层。有人认出了福伯六人的身份，顿时大怒起来。好啊，你们终于来了！你们这群劫匪！顿时，众人都明白过来
，刚刚那一剑是福伯等人斩的。噬魂宫外，一直在守着的一些灵域附近的势力也发现噬魂宫区域发生的情况，顿时飞过来，悬浮在远方看戏。这七天，福伯六人在神州大地中四处抢夺邪道势力的资源，闹得沸沸扬扬，事情早就传开了，以至于最后邪道中剩下的三分之一的一二流势力齐聚噬魂宫，约战福伯六人的事也传开了，引来了许多势力的关注。这些势力。平时都是被那些邪道势力欺负过的势力，他们早就守在噬魂宫附近了，就想看看福伯六人会不会接受那些剩下的邪道势力的约战，前来噬魂宫与其一决胜负。没想到，还真被他们等到了。福伯六人真的来了，还带来了最近那位最近神州大帝中新崛起的绝世剑神。要说最近一段时间哪两人的名声最大，莫过于七日前在佛宗总坛以一人之力镇压佛宗十八位神僧，强势击杀度会神僧的天魔教教主女帝，与这位在东荒一剑覆灭一大顶尖势力神皇门。以及在金刚寺中一剑斩的渡会神僧自爆葬神逃命的绝世剑神，看着夏星与福伯六人差不多一样的打扮，顿时四周前来围观看热闹的人反应过来。对啊，他们早应该想到的。这段时间连续抢夺神州大地中邪道势力资源的这伙人，就是这位绝世剑神的手下。因为这六人的打扮与这位绝世剑神是一样的，都是穿着黑袍，戴着面具，不让人看出他们的真面目。福伯六人这七天在抢夺神州大地中的这些邪道势力之时，全部都是穿着黑袍，戴着面具。用福伯的话说，是要增加一丝神秘感，让邪道之人摸不清他们的底细。其实，福伯与小李子他们五人不肯承认的是，他们的脸皮还是有一些薄的。在光天化日、朗朗乾坤之下，去干四处抢劫别人的事，还是戴个面具遮住脸比较好。虽然是去抢劫的是邪道之人，但还是要点脸吧。戴着面具遮住脸，穿着黑袍掩盖身份，别人认不出来，他们心里的负担能减轻不少。以至于这七天，神州大地中的势力只知道他们在抢劫邪道势力的资源，并不知道他们的身份以及他们属于哪方势力。如今见到绝世剑神这副打扮，黑袍戴面具，与这段时间抢劫邪道势力的福伯六人如出一辙。又见到福伯六人恭敬悬浮在这绝世剑神身后的模样，他们顿时明白，这段时间抢夺邪道势力的这六人就是这位绝世剑神的手下。而且看到如今的情况，他们六人带着绝世剑神前来解决噬魂宫，很有可能。他们这段时间大规模的抢劫邪道势力，就是受了这位绝世剑神的命令的。顿时，四周这些前来观看战况的势力之人激动起来。他们平时就是被灵域中这些邪道势力欺压，所以想来看看这次这些邪道势力联合起来，会不会被这伙神秘修士再抢一次的笑话的。本来他们以为这次是魂宫中距离了三大邪道一流势力、九大邪道二流势力、四位藏功境、三位半步藏功境、六七十位无始境以及三四百尊不朽境的高手，那群抢劫邪道势力的神秘修士可能不是对手。但现在见到是这位绝世剑神带着他们来的，顿时四周之人感觉情况要有转机了，因为这位绝世剑神可是在东荒大地中一剑覆灭顶尖势力神皇门的存在，那位神皇门的老祖可是藏功境四重的超级强者，都不是这位绝世剑神的对手，有他在，或许今日他们七人真的能战胜噬魂宫中所有聚集起来的邪道顶尖强者也不一定。前方，噬魂宫中飞出来的众邪修势力的高层见到夏星握着赤霄剑悬浮在福伯六人前方。便明白过来，夏星就是这段时间抢夺他们邪道势力的这群人的幕后黑手。好家伙，想不到这群土匪背后的领导竟然是这位最近神州大地中心崛起的绝世剑神。想不到这群土匪背后站着的竟然是堂堂的神州剑神，当真是了不起啊！一位邪道势力的半步藏功境老祖开口道：“福伯六人的这波操作是他没想到的。本以为这七天抢劫他们的土匪，一直便只有福伯他们六人，没想到背后竟然还站着这样一尊绝世剑神。”这就有些不好办了。若是只有福伯六人，他们有把握靠着今日聚集在噬魂宫的众多邪道高手，将其全部斩杀。但现在多了一位绝世剑神，他们便不敢肯定了。毕竟这位绝世剑神一剑覆灭东荒神皇门的战绩摆在这里。东荒神皇门的那位老祖可是藏功境四重的存在，能击杀藏功境四重的存在的绝世剑神，实力肯定是极强的。现在他们最后的希望便是噬魂宫最强的那位藏功境五重的老祖了。只有他才有可能是这位绝世剑神的对手了。如果连他都败了，那今日他们聚集在这里的邪道势力联盟也算是败了，毕竟高端强者的战斗便能影响整个战局了。噬魂宫中那位最强的藏功境老祖见到四周邪道高层，将目光全部落到他身上，那意思已经很简单了。我们不行了，就靠老祖你了。你要是败了，那今天邪道势力联盟算是帮了他们一个大忙了，把所有资源聚集起来，给他们一锅端了，省得他们在四处一个个的去抢。而且前方夏星见状，缓缓开口道：“都来齐了吗？来齐了就动手吧。”夏星懒得与这些人废话，人既然都到齐了，那就动手吧。早打完，抢完，好回去与娘子在一起。比起在外面打打杀杀，他还是更喜欢与娘子在亲王府的温馨时光。好大的口气！这时
是魂宫中最强的那位藏功劲武虫的老祖开口道：“你能斩了东荒神皇门的那位老祖，不代表就能胜过我。我比神皇门的那老祖进入藏功劲的时间更久，积累更深，已经千年时间了。老祖我未曾与神州大地中其他的藏功劲强者动过手，今日便让老祖我瞧瞧，你在新崛起的神州剑神有几斤几两，竟然敢欺我邪道中无人，大肆抢夺神州大地中邪道势力的资源。”噬魂宫那位老祖大喝道，同时他身上强大的气势爆发。暗红的血气遮蔽他背后的那方天空，让整个噬魂宫区域都充满血腥气息。邪道之人身上的气息就是如此，每次战斗时总能将四周化为血气世界。藏功劲五重的气势全开，两尊藏神虚影出现，顶天立地，矗立在他背后，气势骇人。而夏心则是将手中赤霄剑回鞘，拔剑术开始酝酿。这次他想试试，以他藏功劲四重的境界，动用一部分鸿蒙剑体的力量，施展那门神通拔剑术，看看能不能轻松一剑斩了这位藏功劲五重的噬魂宫老祖。在夏星赤霄剑回鞘的瞬间，四周磅礴的剑气顿时开始内敛起来，向夏星剑鞘中的赤霄剑汇聚而去。四周的声势变小了，变得平静下来了。但在场观战的修士，无论是前来看热闹的其余势力之人，还是邪道联盟的修士，都清楚，在这内敛的剑势中，将有易惊天的剑招即将爆发。内敛的越重，爆发时的杀伤力便越强。哼，给老祖死来！见到夏星开始将手中剑回鞘，汇聚剑势，是魂宫老祖冷哼一声。将四周汇聚的血气化作满天的血骷髅头，向夏星撕咬杀来。一瞬间，天地间充满鬼哭之音，无尽血气化为铺天盖地的血骷髅头，张着嘴向夏星飞咬而来。他不准备等夏星汇聚剑势了。夏星这种将长剑回鞘，积累剑势，准备把剑使出惊天一剑的手段，让他感到心悸。他准备先下手为强。哼！夏星冷哼一声，鸿蒙剑体开启，体内万丈灵海之中，那悬浮于灵海之上的紫色禁忌之剑虚影上。缠绕的一丝丝的紫色鸿蒙之气中，有一道鸿蒙之气透体而出，汇聚到夏星未出鞘的赤霄剑之上。瞬间，方圆数十万米内的惊天剑气被凝聚过来，以这道鸿蒙之气为核心，缠绕在赤霄剑周围。紫色鸿蒙之气与剑气融合，化为一道剑光进入赤霄剑中。斩！夏星一声大喝，拔剑术施展，赤霄剑瞬间出鞘，一剑斩出，一道紫色剑光瞬间被斩出，漫天的剑气随着那道紫色剑光杀向噬魂宫老祖。前方铺天盖地飞来的血色骷髅头，在遇到夏星斩出的满天剑气之时，瞬间被斩灭，化为虚无。而那道领头的紫色剑光，则是一路畅行无阻，斩杀向噬魂宫老祖。不好！噬魂宫老祖大惊，看着这斩来的紫色剑光，让他感受到了致命的威胁。这种感觉，自从他突破到藏功境以后，已经千年没有出现过了。而且他骇然发现，他已经被这道剑光的剑势锁定了，他只能抵抗，没办法躲避，也没时间逃离了。噬魂宫老祖急忙祭出自己最强两件防御的灵气，一尊天级的灵气血魂钟将他笼罩，一方血色镇魂印杀向紫色剑光。若是这两件天级灵气都挡不住夏星斩出的这道剑光，那他今日便只有死路一条了。四周的所有修士全部目光死死地盯着眼前这一幕，他们也想知道噬魂宫老祖最后祭出的两件天级灵气能否挡住这绝世剑神的恐怖一剑。在所有人的目光注视下，由鸿蒙紫气凝聚的毁灭剑光轻松破开了血色镇魂印以及血魂钟的阻挡。斩在了噬魂宫老祖身上，紫色剑光斩过，没有丝毫的阻塞，轻松将噬魂宫老祖一剑斩为两半。在紫色剑光斩过他肉身时，连同他的神魂也一同斩灭了。噬魂宫老祖的两半尸体从空中落下，一代邪道顶尖势力的无敌老祖就此陨落，死在绝世剑神的一剑之下。天地间仿佛在此刻安静了下来。噬魂宫的那位最强老祖竟然就这么败了，败得没有丝毫的拖泥带水。他气势汹汹的出来，要镇压绝世剑神，结果被一剑秒杀。在场的邪道势力联盟之人，在此一刻心如死灰，连这位最强的老祖都败了。他们在场还有谁能是这位绝世剑神的对手？他真的不可敌，不可战胜吗？而就在现场气氛非常严肃浓重之际，一道身影唰的一下从夏星身边飞出，眼疾手快，飞到那即将要落去下方的噬魂宫老祖的两半尸体面前，一把将其接住，然后非常鸡贼的将噬魂宫老祖身上带着的空间戒指摘了下来，而后将噬魂宫老祖的尸体继续扔了下去。然后这道身影快速返回，飞到夏星面前，谄媚道：“主人，老东西身上的空间戒指，他一辈子的资源收藏以及积累，应该都在这里面了。”看着前方眼疾手快，眨眼间便飞过去，将噬魂宫老祖手上的空间戒指摘过来，递给自己的福伯。夏星有些哭笑不得，接也不是，不接也不是。这时，夏星很想说一句：“福伯呀，主人知道你担心天门剑里资源不够，所以不想放弃任何一份可以抢夺的资源。但你也大可不必在本主人刚刚把人杀了，尸体都还没落地的情况下。”你就鸡贼的冲过去，把人家手上的空间戒指摘过来，送过来给本主人啊！这里还有这么多人看着呢，咱们这样多少显得有些吃相难看了。毕竟本主人前一秒还是十分霸气，
，逼格满满的施展拔剑术，一剑斩杀一位藏功境五重老祖，正在享受万众瞩目的感觉呢。可你下一秒就像没见过资源一样，人家尸体都还没落地，你就鸡贼的去把人家空间戒指薅过来献给本主人了。这样将方才好不容易建立起来的逼格搞得瞬间掉没了。那人杀了，尸体放在那里，一会去收刮也一样，也不及这一时。的确，在福伯这一顿骚操作后，现场的气氛变得微妙起来。前方邪道势力联盟的邪修，一个个吓得不敢动，因为他们这边最强的老祖都不是下心的对手，他们若是敢动，怕是只有死了。而且他们也害怕福伯突然杀过来，将他们空间戒指薅走。而四周来看热闹的附近地狱势力之人，也是非常好奇的看着夏星，这位绝世剑神，很缺钱吗？或者说他很缺资源吗？不然他的手下也不会这样。人家噬魂宫老祖的尸体都还没凉，就急着薅走人家手上的空间戒指吧。夏星看着四周势力之人，好奇疑惑的目光。强装镇定的接过空间戒指，开口道：“嗯，本尊也不是很在意这些东西，先解决眼前的危机吧。”接着，夏星看向前方的邪道联盟之人，道：“还有谁敢与本尊一战？”夏星的话霸道异常，看得四周来看热闹的势力之人热血沸腾。他们平时被淋浴的这些邪道势力欺压太久了，以往都是敢怒不敢言的，今日见到这些邪道势力被镇压，实在是太爽了，太过瘾了。而四周邪道势力联盟之人，则是一个个面露恐惧之色。最强的老祖都死了，他们今日算是栽在这位绝世剑神手里了。而噬魂宫剩下的三位藏功境老祖，以及那三大邪道一流势力的半部藏功境老祖，六人对视一眼，皆是相互点点头，明白对方眼中的意思。他们拼一把了。六人顿时各自的气势全力爆发。六人，一位藏功境四重，两位藏功境二重，三位半部藏功境，修为境界全部开启，纷纷祭出自身最强的功伐灵气，向下星杀去。他们六人清楚，到了如今这种地步，不赌一把。便没有一线生机。即使夏星很强，但他们只要能拖住夏星片刻，便有逃跑离开的可能。六人全力祭出自身杀伐灵气的瞬间，血光冲天，气势骇人。然前方夏星嘴角却是露出一抹不屑之色。他早就预防着六人，防止他们突然暴起偷袭，然后趁乱逃脱。夏星手握赤霄剑，一剑斩出，一根草剑法施展，天地间无尽剑气汇聚到他的这一剑上，化为一道极致内敛的剑光斩出。如果说一剑九霄是一门大范围的毁灭神通，那一根草剑法便是一招极致内敛的压缩剑气的剑法，小范围单体攻击无敌。一剑斩出，邪道势力联盟中一同暴起的六人的攻击，全部被这道恐怖剑光斩灭，灵气被通通一分为二。剑光展开灵气，斩在六人身上，让六人直接失手分离，连同神魂也被这一剑中的规则斩灭。一剑斩六人，六人的尸体向下方落去。福伯顿时一马当先，冲了上前。鸡贼的前去薅一人手上的空间戒指，小李子、小顺子等五人见状，也顿时第一时间各自对着一具尸体冲了出去，薅尸体的空间戒指。没办法，他们也不想这么做。但福伯太卷了，大家都是一起为主人办事的，可福伯总在这些小细节上想办法展现自己，让主人对他刮目相看。这样下去，主人会越来越器重 F 福伯，将他们边缘化，这可不行。他们也要成为主人身边最器重的手下。见到小六子。小李子等人也开始学着福伯，在他一斩杀敌人，就去摸尸薅敌人的空间戒指来。夏星嘴角抽搐了一下，哎，人多是多的，他也不好说什么。这就开始卷起来了吗？片刻时间，被斩杀的六人身上的空间戒指便被福伯、小李子他们六人摸过来，递给夏星：“主人，空间戒指。”嗯，夏星点头，将六人手中的空间戒指接过来。既然已经到了这一步，他也没必要装了，光明正大的接受了吧。为了娘子肚子里的孩子，他脸皮厚点也不算什么了。一切都是为了孩子。夏星看向剩下的邪道势力联盟之人，道：“你们剩下的这些人听着，一刻钟内将如今是魂宫内聚集的所有能带走的资源，以及你们身上拥有的所有资源，全部给我装在空间戒指里，拿过来，不然死。”夏星声音冰冷，充满不容置疑，仿佛下一刻，他们这些邪道势力联盟之人不按照夏星的意思，将如今是魂宫里聚集的资源，以及他们身上拥有的所有资源，全部交出来。夏星便会一剑斩了他们所有人一样。对，听到没有？把你们如今聚集在这里的资源，以及身上拥有的资源，全部拿出来，不然灭了你们！福伯也开口道：“现在，邪道势力联盟的藏功境高手已经全部死了。他在刚刚主人突破的时候，修为又提升了一重。如今以他藏功境三重的修为，可以轻松镇压整个邪道势力联盟了。”小李子、小顺子等五人也是纷纷附和，狐假虎威。邪道势力联盟剩下的人，一个个脸色难看，仿佛死了爹妈的模样，苦逼着脸，又舍不得交资源，又害怕被杀。片刻后。众邪道修士开始不情不愿地将身上的所有有价值的资源装到空间戒指里，然后排着队，一个个的送到福伯六人手里。夏星见状，嘴角露出笑容：“你们都很懂事，很好说话。能商量的事，他一般是不愿意动武的，毕竟那样太粗鲁，也太伤感情了。能讲道理
，好好沟通的事，动物就没意思了。他就来借点东西，非要他杀了几个不听话的人，这些人才肯借，他也是没办法，很为难啊。四周前来观看热闹的各势力之人，一时间也不知道该说些什么，气氛太微妙了。就是前一刻还在气势汹汹叫嚣的邪道势力联盟，下一刻被斩了七位半步葬公斤以上的老祖后，就老老实实的排着队给这位绝世剑神的手下上交资源了。这次洗劫过后，恐怕整个噬魂宫范围内，除了不能移动走的宫殿建筑群这些稍微有些价值的东西，应该都没有了。至于他们这些邪道势力联盟的修士，估计除了身上的裤衩子，其他的东西也不剩了。上交东西的队伍，足足排了半小时以上才全部上交完。这时，福伯六人身上已经收刮到了几万个空间戒指。这些空间戒指不只是空中这些邪道势力联盟高层的，还有下方是魂宫区域内的邪道势力联盟修士的。所有有空间戒指的邪修身上的空间戒指已经被全部上交了，没有空间戒指的底层邪修弟子身上值钱的宝物资源也被装到其他人的空间戒指里一并上交了。噬魂宫中宝库的资源以及那三大邪道一流势力以及九大邪道二流势力聚集到这里的资源，也被福伯分别装在了十五个空间戒指里，给了夏星。见到已经收刮完，所有邪道势力联盟的邪修十分紧张，不知道接下来这位绝世剑神会不会放过他们。而四周来看热闹的势力之人也很好奇。这位绝世剑神灭了这次聚集的邪道势力联盟的七位半步藏功劲以上的老祖后，会不会放过他们？夏星见到福伯六人已经将所有资源收刮完，一手指天，恐怖的剑意与剑气开始凝聚，整个是魂宫区域上空，一柄柄由剑气凝聚成的灵气长剑便快速成型，足有上万把。这是夏星签到获得的一门大范围杀伤性神通——万剑归宗。夏星手指一挥，顿时被他凝成型的上万把灵气长剑顿时杀下，每一柄都有能轻松击杀藏功劲以下修士的力量。在上万把灵气长剑杀下的瞬间，四周邪道势力联盟的修士吓得顿时四散逃跑。可惜没有用，这上万把灵气长剑仿佛长了眼睛一般，速度极快，目标明确，精准地杀向噬魂宫区域内的所有邪道势力联盟的修士。化海境以上的邪修会被灵气长剑直接灭杀，化海境以下的邪修则是会被灵气长剑贯穿丹田，废掉修为。片刻后，密密麻麻的上万把灵气长剑在噬魂宫区域连续穿插几次后。直到将整个噬魂宫区域内的邪道势力联盟中，化海境以上的邪修全部灭杀，化海境以下的邪修全部废掉修为。夏星不是心慈手软之人，既然他准备在这灵域中建立天门势力，这些灵域中化海境以上的邪修，他便不可能再让他们活着。斩草不除根，春风吹又生。他在拥有强大力量之时，不去伤害欺压那些普通修士，这是他的底线。至于来招惹他的人，以及平日里不做好事、专门做些伤天害理的事的邪修，他对这些人也不会客气。这些人，你现在不杀他，他转眼间便会去欺压其他无辜底层修士，留着也是祸害。从今往后，灵域中再无邪道势力，我天门即将建立，坐镇灵域。以后灵域中只会有一方顶尖势力，那便是我天门。夏星开口道：“今日，当着这些灵域附近来看热闹的势力之人的面，他直接宣布了天门势力的存在。他准备先把天门名声打出去。至于天门势力，虽然目前连个宗门都没有，不过现在资源有了，让福伯等人负责调动资源建立天门的钱财有了。”接下来直接调集人力前来修建宗门就是，以修行者的建造速度修建一个顶尖势力的宗门出来，很容易的，用不了一个月便能完成。先把名声打出去，建立势力，名声最重要。这次借着机会将名声打出去，让神州大地中的修士知道天门的存在。加上他以绝世剑神的身份担任天门门主，和福伯等人这段时间惩奸除恶，四处抢夺邪修势力的行为，定然会引得一群平时被邪道势力欺压过的散修来投。新建立的势力最缺少的就是人手。虽然来投靠的散修强者不会有多强，但高端强者有福伯与小李子这些神仆就够了。天门低端的修行者正好由这些低端散修强者来构成，一举两得。四周看热闹的灵域附近势力之人，心中恍然大悟：原来这位绝世剑神扫灭灵域中的所有邪道势力，是准备建立一方新的顶尖势力天门啊！怪不得他的那些手下如此大费周章的抢夺资源，原来是要建立新的顶尖势力了。四周许多平时被邪道势力欺压过的散修，有些蠢蠢欲动起来。灵域中势力大洗牌，新的顶尖势力建立，对于他们来说是一个新的机会。这种新势力要建立，自然会需要很多修士加入。他们如果作为第一批的修士加入，肯定更受器重，未来在这新势力中能获得更好的发展。至于天门这个新建立的顶尖势力潜力如何，今日在这里观战的所有势力以及散修都有目共睹。有这位绝世剑神坐镇，那实力必定是在神州众多顶尖势力中都是首屈一指的。毕竟这位绝世剑神可是能轻松一剑斩灭藏功境五重的，是魂宫老祖的盖世人物啊。而且，这位绝世剑神来历神秘，这段时间在四处抢夺邪道势力的这些人都是他的手下。明面上，他便已经拥有一尊藏功境、五尊无始境的强者了。暗中，谁知道他麾下还有多少强者？由他与其麾下强者建立的顶尖势力，未来必定能成为这方世界的超级势力之一。
，超级势力便是顶尖势力之上的势力，又称上古传承。每个超级势力都是至少传承了十万年以上，并且其中拥有轮回境强者坐镇的势力，才能称为超级势力。比如正道排名前五的五大势力：道宗、佛宗、剑神宗、四圣书院、奉天教，以及魔道排名前五的五大势力：天魔教、万魔殿、无畏魔宗、自在魔宫、逍遥宗。这十大势力都是神州大地中的超级势力，上古传承。天门由这位绝世剑神扫灭一大超级地狱中的邪道势力建立。未来，若是这位绝世剑神可以登顶轮回境，天门便能一跃成为神州大地中除了正魔两道以外的又一超级势力。四周许多散修蠢蠢欲动，他们已经有加入天门这个势力的想法了。若是能成功加入天门，这或许是他们一个一飞冲天的机会，从一介无依无靠的散修，变为一个背后有一方顶尖势力做靠山的修士。他们有的人甚至已经准备好。等天门一旦宣布开始招收人员，他们便去试试，看看有没有机会被收入其中。而夏星宣布完，便带着福伯六人离开。今日的目的已经达到，就等福伯等人在灵域中利用今日抢夺来的资源的与钱财，将天门的宗门修建好，开始招收人员即可。带着福伯六人一路离开噬魂宫区域，来到灵域的边界，看着收刮来的如此多的空间戒指，夏星开口道：“你们将这些所有空间戒指中的资源全部分类装好。”比如天才地宝装在一个空间戒指，灵气装在一个空间戒指，功法神通装在一个空间戒指，灵石装在一个空间戒指，其余的剩下的那些奇奇怪怪的东西装一个空间戒指。夏星将所有的空间戒指分给福伯六人，然后又拿出之前福伯六人七天内抢夺获得的那七十九个已经装满的空间戒指拿出来递给福伯，道：“这些资源也是，也把它们全部分类装好，然后将分类好的资源中所有装天才地宝的那些空间戒指给我，然后其余的你们拿去。”开始在灵域中修建天门的宗门，以及完成一些天门组建的事宜。一个月时间，我要见到天门这个顶尖势力出现在神州大地上。夏星道：“遵命，主人，我等必然竭尽全力完成任务。”福伯六人道：“嗯。”夏星点点头，而后又道：“至于抢夺到的这些功法神通中，将所有属于邪修修炼的功法神通全部毁掉，留下正常修士可以修行的即可。如果功法神通数量不够，可以用灵石去四处的拍卖场打包拍卖一些来，务必要保证我天门建立后。”有充足的功法神通，可供弟子选择修行。夏星嘱咐道：“从邪道势力中抢夺来的这些功法神通，不全部是邪道功法，有一大部分还是所有人都能修行的。留下所有人都能修行的那部分，其余的毁掉就好。”夏星可不想天门的下一代都成为人人喊打的邪修。我先回玄域大夏王朝了，你们六人就留在灵域，负责建立天门势力吧。夏星道：“至于抢夺得来的资源中分类好出来的天才地宝，你们派个人送过来亲王府给我就行。这些抢夺得来的天才地宝。”他必须是要留着的，他先全部拿过来，挑选一次，把所有先天道体圣胎大法中培养胎儿需要用到的天才地宝选出来，剩下的用不到的再拿过去，放在天门宝库中，充当天门的宝库就行。对了，过几日我会再派一位式神，五位神奴过来帮助你们建立天门。夏星道：“是，主人。”福伯六人回答，心里却是吃惊不小。果然，主人身边不止他们这一批式神与神奴，未来他们一定要尽心竭力为主人办事，让主人对他们刮目相看。面对以后主人身边的式神与神奴多了，他们被边缘化就不好了。一时间，福伯六人斗志昂扬。夏星点点头，便直接转身返回大夏王朝去了。依旧只花了一个时辰，便返了回来。前前后后，从他离开亲王府到灭了噬魂宫再返回来，只花了两个多时辰。灭噬魂宫与交代福伯六人建立天门事情的时间还没有赶路的时间长，但谁又能想到，华海境以下修士若是想从大夏王朝赶去灵域，没有个几个月时间，根本到不了的事。他两个时辰就已经去了一个来回，中间还灭了一个顶尖势力了。这就是顶尖强者的速度，以及拥有神行术的好处。回到亲王府，娘子在指导下小小修炼。再过两天，鲲鹏遗迹就要开启了。夏星准备带着小妮子进去。他拥有重瞳，能看破遗迹中的迷幻阵法，以及看破一些寻常修士看不破的东西，对寻找宝物这方面非常有帮助。正好带他去寻宝，寻找他觉醒重瞳时还差的最后一样天才地宝海星草。这小妮子因为天生重瞳的缘故，根骨极佳。即使如今重瞳还未觉醒，他修炼起来进步速度也是奇快。有夏星与基瑞两人指导他修行，魔道双修，只是半个月时间，他便连续提升了三个小境界，到达淬体境七重了。而且夏星传授给他的神行术，这小妮子进入已经入门了，能轻易施展其作为关键时刻的逃命手段，这让夏星不由得有些怀疑，这小妮子是不是修炼方向跑偏了？其他神通手段他没怎么修行好，这逃命的手段神通他拿捏得死死的。从之前三年将大夏王朝一门最顶尖的身法神通游龙诀修炼到圆满，到如今十天时间将神行术入门，他这是在学习逃命的神通手段上越走越远了。不过夏星也没有说他什么，毕竟跑得快也是好事，至少被人追杀时能增加存活的几率。说不定他这次去遗迹中，因为太作死，就又被人追杀了呢。
，凡事总得预防个万一，不是？而林火儿今日则是没有再和夏小小一起修炼，他出去似乎是去送人去了。据云婆说，好像是他林家之人从混乱之域千里迢迢赶来大夏王朝来找人来了。夏心闻言，顿时明白过来，林家应该是为了之前他被神皇门抓走的事来找他帮忙来了。混乱之域离大夏王朝本来就远。之前夏心在无始境之时，都需要飞行一两日时间才能到达的，可想而知，让林家这种连劈斧境都没有的小家族之人，靠双脚从那边赶过来，得需要多久？好在林家家主修为在神力境九重，在半个月不眠不休、拼命赶路的情况下，终于在今日赶到了大夏王朝。只可惜，林火儿已经不需要帮助了，因为他早就被夏心救了回来。林家家主来到大夏王朝皇城，打探了一番，才知道林火儿的师尊乃是大夏王朝皇室的亲王。他不知道亲王府的存在，便直接进宫见到的夏真。夏真听说是林火的父亲来了，便热情地接待了他，然后让林火来皇宫见他。林火与自家女儿夏小小关系好，每日两人都在夏心夫妇身边修炼。林火家族的人来了，他自然不会怠慢。当林火来到皇宫见到林家家主时，林家家主整个人都懵逼了。他千里迢迢花了半个月时间，日夜兼程地赶过来，想要找林火的师尊去救他，结果就见到他好端端地出现在大夏王朝了。林火向夏真找了个单独聊天的地方。将事情的来龙去脉告诉了他。当得知林火的师尊在他被抓走没几天，便去将他救回来了。林家家主这才放心下来，心里的大石头终于落下。得知女儿安全后的林家家主也没有想继续在大夏王朝待着的想法。混乱之域，林家如今还在为此事着急担忧。他想要立刻回去通知林家林火已经安全的这件事。毕竟林火现在对于整个林家意义非凡，他需要让剩下的家族之人知道这个好消息。林火便将他送到大夏王朝外，召唤来雷鸟，让雷鸟送他回去了。而当林火儿爆发出化海境修为，带着他飞行时，他激动得不知所措。他怎么也没想到，自家女儿被抓过去回来一次，就成为化海境的大修士了。林火儿也没和他多做解释，毕竟成为化海境这件事是神皇门上上下下的所有人用鲜血和生命换来的，和他解释也解释不通。临走时，林火儿问了一下林家家主，问他有没有告诉夏真，他来大夏王朝的目的是来寻找自己的师尊，去东荒神皇门救自己的事。因为这件事，一旦告诉夏真。夏真便有可能联想到自己的师尊，便是最近神州大帝中那位一剑覆灭神皇门的绝世剑神的事了。师尊是绝世剑神的事，他有没有告诉夏真？林火不知道。不过既然师尊自己没有明说，他自然会帮助师尊隐瞒这个秘密。而林家家主的回答则是没有，他高低也是做到家主这个级别的人物，做事情自然知道轻重。不见到夏心，他是不会向任何人透露他此行的目的的。听他这么说，林火松了口气，这就没问题了，便让雷鸟送林家家主回去混乱之域去了。不然以林家家主自己靠双脚赶路，得赶到什么时候才能回到林家？其实关于林火问林家家主有没有向夏真透露他过来大夏王朝，是来寻找自己的师尊夏心去东荒神皇门救自己的这件事。怕夏真以识破夏心的身份，其实是他多心了，因为夏真与慕容清夫妇已经知道夏心绝世剑神的身份了。夏心在前几日，福伯等人在神州大地中四处抢劫邪道势力，闹得沸沸扬扬时，夏真就找过他说起这件事，夏心便一五一十的向哥哥夏真交代了。只是交代哥哥夏真，除了告诉嫂嫂之外，便不要告诉其他人了，帮助他保守这个秘密，特别是要向自家娘子姬瑞儿保守这个秘密。毕竟现在姬瑞儿正怀着孕，正是容易生气、委屈的时候。若是知道自己的夫君还这么瞒着他，让他知道自家夫君竟然是那位神州大帝中鼎鼎大名的绝世剑神，背后还统御了一方顶尖势力，让他知道原来他与夫君之间的差距竟然这么大，保不齐他心里会生出什么想法。若是因此生出自卑感，影响到两人的夫妻感情，就不好了。还有可能因为委屈产生不好的情绪，影响到了腹中的胎儿，那就更得不偿失了。所以在娘子腹中的孩子没有出生前，夏心是不准备让娘子知道他绝世剑神的身份的。他对娘子的爱是最纯真的，不掺杂任何利益的。他不会因为自家娘子修为弱就嫌弃他，因为他知道娘子对他的爱也是这样的，这样纯真的。要是他修为比娘子低，他相信娘子肯定也不会嫌弃他的。亲王府中，夏心招来亲王府的王府一个护卫队长以及五个护卫。以那日告诉云婆等人的方式，告诉六人自己可以给他们一份机缘，但前提是他们的下半生将化为夏心的奴仆。六人与云婆等人的反应一样，喜极而泣。而后夏贵磕头表示愿意成为夏心的奴仆，为夏心效死。最终，夏心将那枚式神丹给了护卫队长，五枚神奴丹给了五位队员，又将是神诀与神奴诀传授给了六人。那护卫队长名为葛轩，在服下式神丹后，葛轩修为提升到藏功境三重，其余五位队员修为提升到了无始境四重。夏心直接任命他为天门元老，那五位队员为天门护法，将他们六人派往灵域去，帮助伏伯六人一同建立天门。至此，天门便拥有了他、伏伯、云婆、葛轩四位藏功境强者坐镇，以及小六子、小李子、小林等十位无始境四重的高手担任高层。
。六人跪地恭敬领命后，离开了亲王府。林火儿此时已经回来了，将林家家主来找他的事与夏星说了一遍。夏星点头表示自己知道了，然后将林火儿与夏小小两人叫到亲王府演武场，指导起两人神行术来。虽然夏小小的神行术已经入门，但让他更进一步总是好的。至于林火儿的神行术，虽然已经能初步使用，但还是差一些火候，因为林火儿的凤凰血脉走的路数不是这方面。所以他的天赋对于帮他学习这种神通帮助不是很大。若是让他学习与火焰有关的神通，夏小小是比不过他的。夏心让两人再多熟悉熟悉神行术，是准备过两天，鲲鹏一计开启，他准备将两人都带进去。夏小小是进去寻宝，顺便帮他觉醒重瞳。而林火儿修为已经到达了化海境，一直待在亲王府修炼也不是办法，得找机会去历练才行。傍晚，姬瑞儿日常出门买菜，童老则是去了一趟天魔教，在皇城的根据地中去，混元魔君等八魔返回皇城了。禀报了一下，这七日他们在神州大地中调查那位绝世剑神的结果，以及最近神州大地中发生的事。听完混元魔君等人的回报后，童老离开天魔教根据地，来到皇城中已经买好菜的姬瑞儿身边，与他一起返回亲王府。路上，童老回报道，混元魔君他们今日回来一次了。这七天汇报了最近的一些事。什么事？姬瑞儿语气平淡问道，似乎这世间现在除了他夫君的事，他对其他什么都不感兴趣了。混元魔君他们八人还是没有找到那位绝世剑神的下落。童老道：“哦，那就让他们继续找。我天魔教不欠人人情。”姬瑞儿回答道：“嗯。”童老点点头，接着道：“最近神州大地中发生了一些事，许多邪道势力被一伙突然冒出来的强者洗劫了，许多一流二流的邪道势力都遭遇了毒手。”“哦，被洗劫了就洗劫了吧，反正那些邪道势力本就不是什么好人。”姬瑞儿道：“嗯。”童老点点头，道：“只是那位带头洗劫邪道势力的藏功境强者，挺狗的。”不管洗劫完了那些一流邪道势力中的宝库，连那些邪道势力中修士身上的资源也不放过，全部给搜刮了个干干净净。基瑞尔没有再回答，而是自顾自地走向前去。神州大地中这些乱七八糟的事，他完全没有兴趣。他现在只想快点回去给夫君做饭，留下童老一人自言自语的在后面说道。不过这人虽然有些狗，将那些邪道势力连人带宝库全部搜刮了个干干净净。不过性格我倒是挺喜欢的，本来就是嘛，都去抢劫了，自然是要连人带宗门全部全部搜刮干净了。不然只抢宗门宝库，不抢那些邪修身上的东西，留着给他们过年吗？愣神间见到姬瑞儿已经走远了，童老急忙跑着追了上去。时间一晃而过，两日后，玄域三大遗迹之一的鲲鹏遗迹开启。夏心让大哥夏真将鲲鹏遗迹的地图临摹了三份，他与夏小小与林火儿每人各一份。因为鲲鹏遗迹非常大，而且不止在玄域中有入口，神州大地的其他地方，乃至东荒、北漠、西域、南岭这些地方都有入口，是个上古遗迹，而且从同一个入口。进入到鲲鹏遗迹中，降临的地点也是不同的，每人都是随机的，所以夏心便让夏真将鲲鹏遗迹的地图临摹了三份，每人一份，这样免得在遗迹中迷路，也方便寻找到遗迹中的宝物，以及三人进入后寻找到彼此。至于姬瑞儿，夏心则是让他安心待在亲王府中养胎，自己不在亲王府的这段时间，让云婆保护好他，安安心心等他回来。姬瑞儿知道夏心前往鲲鹏遗迹中是为了寻找给夏小小觉醒重瞳需要的最后一样材料，所以也没有阻止他，而是让他注意安全。早日回来，家里还有一个怀有身孕了、依旧美丽动人的娘子在等着他。与妻子告别，夏心带着林火儿与夏小小，直接便前往鲲鹏遗迹。这次进入鲲鹏遗迹，找到海星草，替小妮子觉醒重瞳，完成系统任务，又能获得一波奖励了。精纯修为奖励肯定有，届时他将能再次提升境界，到达藏功境五重乃至六重。因为他连续获得两次百年精纯修为奖励，加上这段时间他靠签到获得的藏神丹提升的修为，以及他自己修炼提升的修为。他现在境界虽然在藏功境四重，已经快趋于圆满了，再来个百年精纯修为的奖励，他应该便能将境界一次性提升两重，到达藏功境六重。而且这次觉醒重瞳任务花了他这么多时间以及材料，获得的奖励肯定比以往的特殊任务获得的奖励要好，就是不知道还能获得什么其他的特殊奖励。夏心暗自期待起来。而在夏心离开亲王府前往鲲鹏遗迹之后，姬瑞也让童老去通知混元魔君他们八魔，让他们也跟着进入鲲鹏遗迹。若是能遇到自家夫君，就在暗中保护他；若是不能，就去帮助寻找海星草，然后带出来，他亲自交给夫君。毕竟夫君这次前往鲲鹏遗迹中，就是为了去找海星草，给夏小小觉醒重瞳的。他觉得他应该帮助夫君做些什么。既然夫君体恤他，知道他怀孕了，不易奔波，不让他跟着进入遗迹，那就让他手下进去吧。此时，鲲鹏遗迹的入口，玄域的北海之中，海面上已经聚集了不少玄域的修行者，以及玄域外的修行者。很多是玄域附近这些地域的大势力的弟子，前往鲲鹏遗迹历练的，还有一些是要进入鲲鹏遗迹寻宝的散修。这些准备进入鲲鹏遗迹的弟子，修为大多数在聚气境，也有一部分天赋异禀之人到达了神力境
，少数一流势力的妖孽天骄到达了批府境。这些弟子身边都有门中长老陪同进去，在进入遗迹中后，想办法聚集在一起，庇护他们安全。这些长老大多数实力在批府境，有强一些的则到达了化海境。至于不朽境的存在，则很少。毕竟玄域本来就是个小域，不朽境的强者乃是玄域霸主势力中作为定海神针般的存在，自然不会轻易来参与进入遗迹。那北海上空悬浮的几位不朽境，都是玄域外附近的一些大域来的。当然，这并不代表鲲鹏遗迹中的不朽境强者很少，以及没有不朽境之上的存在。因为鲲鹏遗迹乃是上古遗迹，在神州大地中其他许多地方都有入口，乃至东荒、西域、北漠、南岭这些大地中都有入口。从玄域这个入口进去的顶尖强者虽然不多，但从其他地域的入口进去的顶尖强者肯定不少。夏星三人悬浮在北海遗迹入口上方，等待着遗迹的开启。夏小小将一个空白的可以记录东西小册子与一支笔放到空间戒指中。夏青见状，有些好奇道：“你这是做什么？”“嘿嘿，皇叔，你这就不懂了。”夏小小神秘一笑：“不、哦，这是我用来记仇的。毕竟进入遗迹后，我们三人降落的地点是随机的，到时候我肯定会与你们分开。到时候若是遇到危险或者受到人欺负，我决定先忍一忍，然后把仇家的名字以及背后的势力记录下来。等出了遗迹好，让皇叔你或者我婶婶去帮忙我出头。毕竟我修为还弱嘛，只有淬体境，该低调还是得低调的。”夏小小尴尬笑道：“行吧，随便你。”夏青摇了摇头，不得不说，这小妮子的鬼点子还真不少。接着，夏青挥手将自己的两道气息打入夏小小与林火儿的体内，在两人体内留下他的气息，一会进入遗迹后，即使三人分开了，他也能靠着这两道气息将林火儿与夏小小两人找到。师尊，遗迹开启了。林火儿此时开口道。顿时，夏青向前方的遗迹入口看去。果然，此时的海面上出现一大漩涡，开始有修士不断争先恐后的飞入那漩涡中，消失不见。这是遗迹入口开启了。鲲鹏遗迹里面是一方小世界，充满各种迷幻阵法以及机缘。从这个漩涡处进入鲲鹏遗迹，便会被直接随机传送到遗迹小世界中，分散到不同的地点。我们也进去吧。拿好你们手中的地图，进入遗迹后，先别四处乱跑，等我去找你们。夏星叮嘱道：“特别是你。”夏星看着夏小小，林火儿如今修为已经到达了化海境。只要他不故意去招惹比他强大的存在，安全是没有太大问题的。只是夏小小，只有淬体境七重的修为，可得苟着点了，不然恐怕一不小心遇到个聚气境的修士，想要抢夺他身上的东西什么的，逃跑不及时就被干掉了。好的，皇叔，你放心，在你们来找我之前，我保证乖乖的苟着，保住小命。夏小小大大咧咧的道，表示让夏星不用担心，这方面他熟。嗯，夏星点点头，带着三人也直接飞向北海中的漩涡，光芒一闪。进入遗迹中，进入遗迹，夏星眼前一黑，只感觉四周在天旋地转。等他再次睁眼时，已经出现在了一处广阔的天地中。这里与外面世界一样，有大地、河流、山脉、森林。远处森林中还时不时的传出几句妖兽的吼声。身边的夏小小与林火儿已经不在，被随机落到其他地方去了。他这是已经成功进入鲲鹏遗迹的小世界里了。夏星拿出黑袍换上，面具戴上。这次进入鲲鹏遗迹中的修士，哪里的人都有。若是运气不好，还有可能遇到道宗的弟子或者长老。他还是先改变一番装扮吧，免得到时候遇到道宗的弟子或者长老。总不能说他因为在思过崖闭关太闷，出来闯个遗迹散散心吧？毕竟他那替身还在思过崖替他面壁着呢。夏青换好装扮后，感受了一下他刚刚留在夏小小与林火儿两人身上的气息，在他的东南方，拿出遗迹地图看了看。夏青发现，此时自己正在遗迹中的边缘位置，而两女的位置也是在遗迹边缘，而且是与他在一条线上。夏青直接顺着气息指引去寻找两人即可，路上还能顺便看看。有没有自己需要的一些天才地宝？特别是看看能不能顺路找到海星草。若是能顺路找到，等他去接到夏小小时，便能给他直接觉醒重瞳了。夏星顺着气息所在的方向一路飞行过去，手中有遗迹地图，让他能轻松避开一些幻阵，不至于误入其中。飞行了一会儿，夏星在一处山谷之上感受到了强大的剑气波动，仿佛整个山谷都笼罩在了一群剑意剑气之中。此处拥有如此浓郁的剑意剑气，让夏星来了兴趣。他落到下方山谷中。发现山谷中央的一处小溪流旁边，长有一株天才地宝。那株天才地宝常有如剑尖一般的锋利叶子，在那株天才地宝浓密叶子上方，结出了六枚晶莹剔透的果实。这是剑心果。夏星吃了一惊，八品的天才地宝，剑心果，这可是好东西。剑心果作为八品的天才地宝，只有藏功境的高手陨落的地点才会长出这种果实，而且这位陨落的藏功境强者，必须是拥有剑心的剑道修士才行。他们死后的地方，身上的剑心滋养泥土。运营出了这种天才地宝剑心果，剑心果吃了，能让剑道修士诞生剑心，同时明悟出自身的剑意剑道，是剑道修士眼中的至宝。不错，夏星露出笑容，这已经到达了八品的天才地宝剑心果，对他的诱惑也是极大的。若他服用后
诞生剑心与自身的鸿蒙剑体结合，剑道上还能更进一步。这里能诞生剑心果，看来百年前有一位藏功境并且拥有剑心的强大剑修陨落在这片山谷中了。鲲鹏遗迹每百年开启一次，每次开启都会有无数强者进来寻找鲲鹏宝谷，毕竟那是上古鲲鹏留下的东西。其中记载的鲲鹏法乃是攻杀无双的神通，有藏功境强者百年前进来寻找鲲鹏宝谷，死在这里面也正常，而且能接触六枚剑心果。看来这位陨落在这里的剑修，至少是位藏功境六重的存在。夏星踏步来到剑心果前方，准备伸手采摘这些剑心果。六枚剑心果，他服用一枚，剩下五枚留着，一枚给夏小小，一枚给灵火，一枚回去给自家娘子，以及最后两枚留着给他还未出生的孩子。有两枚，就是娘子肚子里的孩子，是双胞胎也能够分了。而就在这时。夏星准备伸手采摘剑心果之际，一道恐怖的剑光从山谷的上空斩来，斩在夏星前方十多米远的小溪中，将小溪直接斩的裂开一个数十米的沟壑，泥水四溅。夏星抬头一看，只见两位白衣剑修此时正悬浮在空中对峙着，两人都是不朽境九重的剑修，一位握着一柄巨剑，一人握着一柄清风长剑。刚刚那一剑显然是其中的那位握着清风长剑的剑修斩出来的，两人似乎相互认识，此时正在防着对方。那位手握清风长剑的剑修看向下方的夏星，开口道：“马上离开那株剑心果，然后滚出这山谷，不然死。”夏星此时身上的气息还与平日在亲王府中一样，保持在不朽境三重，所以两人便以为夏星只是一位不朽境三重的修士，直接便说出让夏星滚的话语。的确，在他们两位不朽境九重的强者面前，一位不朽境三重的修士的确没有资格与他们争夺这株剑心草。剑心草这等天才地宝，岂是你一个不朽境三重之人能染指的？即使是他们两人修为到达不朽境九重、半步无始境的地步，对这等天才地宝也是极度渴望的，要相互提防对方偷袭，哪有你一个小小的不朽境三重的份？不过夏星却是没有理会那清风剑修的话，而是直接伸出手，将那株剑心果直接连根拔起，连同六枚果实一同放入了空间戒指里。见到这一幕，空中的两位剑修都懵逼了。这眼前的这位不朽境三重的修士，好嚣张啊！竟然敢不听他们两人的警告，就这么明目张胆的将所有剑心果都给取走了。你找死！那位清风剑修大怒，对着另外一人道：“我们二人先出手击杀了这小子，再决定这剑心果的归属权如何。不然，若是我们两人此时出手争斗，斗个两败俱伤，到头来就要便宜此人了。”另一位握着巨剑的修士点点头，他与眼前的清风修士修为相当，也不想在此时出手与之争斗，最后搞了个两败俱伤，让夏星做收了渔翁之利。然后就在两人商量好，准备对夏星一同出手时，只见夏星此时从背上将赤霄剑缓缓拔出，然后一剑向天空中的两人斩去。在夏星出剑的瞬间，空中的两人只感觉他们被一股恐怖的气机锁定了，连逃都无法逃，必须只能硬抗这一剑。而夏星的这一剑出后，就仿佛将整个山谷中的剑气汇聚了起来，聚集在了他的这一剑之上，展出一道亮眼的剑光，杀向两人。剑光过后，两人化为四半尸体，从空中落下，一点反抗的能力都没有。他们到死也想不到，自己看不上的不朽境修士，竟然是位藏功境的大剑神。我不想杀人的，你们总是逼我出手，我也是没办法呀。这让我很为难呢。夏星看着两人的尸体，摇了摇头，然后将赤霄剑回鞘。夏星觉得他自己是个不喜欢杀戮的人，但总有些不开眼的人逼他动手，他能有什么办法？他也没办法呀，只能被迫下杀手了。他接着从空间戒指中拿出一枚剑心果，直接服下。顿时，夏星四周刮起剑道风暴，整个山谷范围内无尽剑气呼啸起来。半小时后，夏星吸收完剑心果，成功诞生剑心，剑道领悟大涨，同时他的修为也从藏功境四重。提升到了藏功境五重，开启又一座道宫——皮之道宫。本来之前就已经到达了藏功境四重圆满的他，如今借助一枚剑心果，一举突破。不错，不但诞生了剑心，还突破了境界——双喜临门。夏星露出笑容，偶遇剑心果，算是他进入遗迹意外的惊喜了。毕竟这剑心果在外界也是十分罕见，不是拥有零食就能够买到的。毕竟是需要拥有剑心，并且修为到达藏功境以上的打剑修的陨落之地，孕育百年才会诞生的奇珍异果，十分难得。这次诞生剑心。对他未来领悟剑道能更上一层楼。夏星起身，飞离山谷，继续向夏小小与灵火儿两人所在的方向赶去。此时，夏小小降落的地方正处置一处幻阵外，而那幻阵外四周还有几个进入鲲鹏遗迹的修行者，一流势力、二流势力的都有。那几人正围着夏小小，眼中露出凶恶之色。小姑娘，将海灵果全部交出来，来吧，交出来，我们可以不杀你，不然你今日便只有死路一条了。其中一位一流势力的长老开口道。他们几大势力的长老进入遗迹时，与夏小小一样，从遗迹外进来的时候，被随机降落到了附近。而这附近有一座迷幻阵法，阵法中长有一株海灵果树，结出了数十枚海灵果。这海灵果属于五品的天才地宝，可以帮助劈斧境九重的修士化斧成海。
突破到画海境。同时，若是画海境强者服用下一枚，能提升一重境界。当然，这种天才地宝都有局限性，只有第一次服用的那枚有用，再多服用便没有用了。不过，第一次服用一枚，便能让画海境强者提升一个境界，也足够让他们这些画海境强者疯狂了。要知道，寻常画海境修士想要提升一重小境界，没个十几年的苦修是没办法做到的。这一枚果子便能让他们提升一个小境界，他们如何能不心动？夏小小身上一共有几十枚海灵果，全部是他刚刚靠着重瞳发现那幻阵中长着一棵海灵果树，又是他依靠重瞳穿过幻阵的迷惑，从阵法中将果子摘出来的。谁知刚刚出来便被这四人围住了。原来四人一开始就感受到了幻阵中海灵果的气息，只是碍于幻阵的迷惑，他们没有把握穿过幻阵，便没有第一时间冲进去。因为这幻阵可是能将化海境修士轻松困住的阵法，若是贸然冲进去。海灵果没摘成，还被困在其中，那便得不偿失了。谁知这时，他们四人便见到了夏小小，竟然不怕幻阵的迷惑，能轻松进入幻阵中。四人便直接在外面埋伏起来。既然没办法自己进去摘，那等着小鬼头进去摘了出来时，他们再抢他身上的海灵果也是一样的。他们四人分别是神州中正道的一流势力空明宗的长老，以及正道二流势力太行宗、铁山宗、缥缈宗的长老。四人都是化海境的修为，那位正道一流势力空明宗长老修为在化海境七重。其余三位太行宗、铁山宗、缥缈宗的长老修为都在化海境六重。夏小小看着包围自己的四人，心里一阵委屈。自己辛辛苦苦穿过幻阵取出来的海灵果，竟然就要这样被人抢劫了。不过聪明的他明白，现在遇到这种情况也是没办法了。他若是不将身上的这些海灵果交出去，恐怕他们会对他直接下杀手了。至于将自家皇叔是道宗长老的事说出来，威慑这四人，他表示自己没还傻到这个程度。这里前不着村，后不着店的，四周也没有人认识他。若是他敢说出自家皇叔是道宗长老的事，他敢肯定，这四人会立马杀了他灭口。反正，在遗迹中杀了人，也没有人看见，他们也不怕出去会被道宗找麻烦。反而，若是夏小小说出来自家皇叔是道宗长老的身份，他们不杀夏小小，出去才会有大麻烦。他们都已经出手抢劫了，即使现在放过了夏小小，夏小小出去后找来了他那位道宗的长老皇叔，会放过他们，还不如直接灭口，永绝后患呢。所以，夏小小并不是那种傻了吧唧的。在这种遗迹中，不为人知的情况遇到抢劫，就会无脑的抬出自家皇叔是道宗长老的背景来吓唬四人的人，这不是吓唬，是逼着这四人杀他灭口。反而若是他将手中的所有海灵果交出来，再装装可怜，可能会有一线生机。他夏小小从来都不是无脑的纨绔之人，相反，他很聪明，虽然年纪小，但对人心以及一些为人处事之道已经非常精明了。顿时，夏小小戏精附体，眼泪开始流出来，装出一副非常惧怕四人、想哭又不敢哭的模样。夏小小一个个的将海灵果从空间戒指中取出来，放到地上，楚楚可怜道：“我这就把海灵果全部都给你们，你们别杀我好不好？”见到夏小小将一个个的海灵果从空间戒指中拿出来，放到地上，足足有十一个。四人呼吸急促起来，他们一开始以为夏小小身上的海灵果没有多少，只有几枚这个样子。四人还担心，若是夏小小那出来的海灵果数量不够分，引发四人的大战呢。毕竟他们四人没有重瞳，无法看去幻阵中的虚实。只能靠着化海境的强行修为，感受到幻阵中拥有海灵果的气息而已。但具体幻阵中拥有多少海灵果，他们则是不清楚。但现在看到夏小小拿出十一个海灵果的模样，着实是将他们全部震惊到了，一个个呼吸急促起来。这么多枚海灵果，这下不用担心四人不够分了，而且每人还能分得不少。虽然海灵果只有服用第一枚有效果，但他们服用第一枚后，剩下的完全可以拿出去与其他化海境的修士换取同等价值的天才地宝，效果是一样的。反正海灵果这种奇珍异果，在外界是供不应求的，每次出现在拍卖会上都会被疯抢。四人见到夏小小将海灵果全部拿出来后，顿时眼中杀机出现。他们在外界神州大地中都是有头有脸的正道势力的长老，德高望重。若是他们四人联手抢夺一位小姑娘的事情暴露出去，定然会被人笑话指责。既然如今这小姑娘的身上的海灵果已经全部拿出来了，那便是时候该送她上路了。反正他们四个化海境捏死一个淬体境的修士，易如反掌。此事绝对不能暴露出去。感受到四人的杀机，夏小小心中一紧。果然，这些正道势力的长老都是些伪君子。说好他交出身上的所有海灵果，便会放他一条生路的。结果现在他拿出所有海灵果后，竟然就准备杀他灭口了。夏小小察觉到几人的杀意，急忙道：“几位前辈，我身上就这些海灵果了，十一个海灵果似乎不够几位前辈分。”四人愣了一下，看着地上的十一个海灵果，虽然一人能分两个，可剩下的三个却是不够分了。这顿时让四人为难起来。他们四人谁也不想放弃剩下的三个。虽然那位一流势力的空明宗长老修为到达了化海境七重，比另外三人高一重，但他也不敢说自己一个人就要了那多出来的那三枚海灵果。因为另外三人虽然修为比他低一重，但他如果真的这么做了，那三人连起手来
对付他一人，他也是吃不消的。见到四人为难的模样，一时间竟然忘记杀自己的事了。夏小小心里冷笑，其实他空间戒指中还有一些海灵果，他只是没有全部拿出来而已。他心里就是利用二桃杀三世的道理，准备自救。只要他能骗过四人，让他们一同来检查自己的空间戒指，在四人注意力全部集中之际。他便能快速施展神行术，以及满级的身法游龙诀，一头扎进幻阵中。只要能让他逃进幻阵中，有了幻阵对四人的阻拦，他便能逃过一劫了。到时候，他只需要苟在幻阵中不出来，慢慢等自家皇叔来寻他就好。反正他身上留有他皇叔的气息，相信皇叔用不了多久便会赶过来的。到时候等皇叔到来，就是这几个正道伪君子长老的死期。前方四人还在犹豫，剩下的三枚海灵果怎么分？夏小小继续道：“不过，几位前辈不用担心。”在幻阵中还有一些海灵果，因为里面长有一棵海灵果树，结了好多海灵果。我刚刚只摘来了成熟的那部分，还有一些没成熟的海灵果，我没有摘出来。如果眼前的海灵果不够四位前辈分，晚辈可以再进去里面给几位前辈将那些没成熟的海灵果也全部摘来。虽然没成熟的海灵果蕴含的药力没有成熟的效果好，但多有几枚没有成熟的海灵果也能抵得上一枚成熟的海灵果。到时候几位前辈便够分了，也就不用为难了。晚辈愿意再进去为几位前辈摘，只求几位前辈不要杀我。夏小小楚楚可怜道：“闻言，四人一惊，幻阵中竟然还有海灵果，你特么的，有你不早说，让他们四人在这里为难半天。”四人中有三人兴奋起来，急忙催促夏小小赶快进去摘。夏小小心里一喜，起身便准备再进去幻阵中。然而这时，其中三大二流势力缥缈中的那位长老抬头狐疑的看了一眼夏小小，道：“慢着，先把你的空间戒指拿出来给我们检查一下，看看里面还有没有海灵果，没有了你再进去摘。”闻言，其余三人。也反应过来，是应该看看这小鬼头的空间戒指里还有没有海灵果了。若是这小鬼头为了诓骗他们，故意不将自己拥有的海灵果全部拿出来，而是告诉他们幻阵里还有未成熟的，让他们让他进去摘。这小鬼头进去以后不出来了怎么办？要知道，他们四人可不懂阵法之道。若是让这小鬼头再次进入到了这幻阵中不出来了，他们还真的就没办法了。闻言，夏小小心里一紧，果然，这些一个个活了不少年的老头都是人精，没有一人是好骗的。不过他还是急忙镇定下来，回答道：“晚辈的空间戒指中的确没有海灵果了，不信几位前辈自己过来看。”他此时离幻阵已经很近了，不过他还是没有准备立刻施展游龙诀加神行术逃进去。他清楚，现在四人的注意力都还在他身上，他若是敢有丝毫异样的举动，四人肯定会毫不犹豫的出手轰杀了他的。虽然他的神行术加游龙诀速度很快，但他毕竟修为只有淬体境七重，对面四人都是化海境的超级强者，修为比他高太多，会的手段也不是他能想象的，所以。他不能拿自己的性命来赌。他刚刚的话说得很巧妙。他说：“不信几位前辈可以自己来查看。”说的是几位，而不是四人其中的某一位。对面的四人不是一伙人，他们本来就相互不信任。除了他们自己外，他们不会相信其余三人任何一人的话，肯定会四人都上来查看。毕竟，如果只让一人来查看，若是夏小小的空间戒指中还有海灵果，那人是可以直接从夏小小的空间戒指中将海灵果神不知鬼不觉地转移到他自己的空间戒指中的。毕竟空间戒指是用神识去查看的，转移东西时也是用的是神识。将东西从一个空间戒指转移到另外一个空间戒指，外人是不会知晓的。所以四人不信其余三人的任任何一人去单独查看夏小小的空间戒指，会一同上前来查看。果然，夏小小的话音刚落，四人相互看了一眼，便决定四人都上前来一起查看夏小小的空间戒指。夏小小很识趣的将空间戒指摘下来，放在地上，让四人好方便查看，同时酝酿好游龙诀与神行术，随时准备抱起逃跑。因为他相信，在四人看到他空间戒指中还有二十几枚海灵果的瞬间，肯定会被震惊到，同时会去花心思抢夺那些海灵果的归属权，而不会再将注意力放到他身上，那会就是他逃跑的最好时机。果然，四人同时将神识探入夏小小放到地上的空间戒指的瞬间，顿时被震惊到了。那空间戒指中竟然还有二十多枚海灵果，这小妮子刚刚竟然连三分之一的海灵果都没拿出来。四人震惊的同时，立马想到了这些海灵果的归属问题。四人顿时直接用神识在空间戒指里争抢起来，想要将这些海灵果多抢一些到自己手中。最后，在四人的争抢下，二十多枚海灵果被瓜分干净，二十七枚。空明宗的那位长老一人抢到了九枚，其余三位长老每人只抢到了六枚。没办法，谁让他们的手速没有空明宗的那位长老快呢？他们三人都已经成家了，只有空明宗那位长老没成家，手速快点也正常。不过，剩下的七枚海灵果。他们三人必须每人分三枚，空明宗那位长老只能分两枚了，不然他们三人是无论如何也不会干的。至于幻阵中剩下的那些没成熟的海灵果，已经不重要了。他们现在最后分下来，每人手上最少都是九枚海灵果。幻阵中那些不成熟的海灵果，拿不拿得到都不重要了。现在
，他们只需要杀了这古灵精怪的小鬼头，保住他们的名声就行了。这小鬼头人虽小，但心机却不少。刚刚竟然敢骗他们，自己留了这么多海灵果在空间戒指里，简直找死。然而，当他们四人看向刚才夏小小站立的位置时，哪里还有夏小小的身影？早在他们四人刚刚用神石在空间戒指中抢夺那些剩下的海灵果时，夏小小就全力施展游龙诀与神形术，瞬间溜进幻中了。可恶！竟然让这小鬼头溜进幻阵中了！空明宗那位长老愤怒道：“他只感觉自己被这小鬼头耍了一道，怒火中烧。我们几人就在这幻阵外守着埋伏他，我就不信他能一直待在里面不出来。”其余三位长老也是愤怒的开口道：“他们没想到自己几人一不留神之际，竟然让这小鬼头溜进幻阵中了。对于几个化海境的强者来说，让一个淬体境的小豆丁在他们眼皮子底下溜走，简直就是奇耻大辱。”而此时，已经进入到幻阵中，安全得以保障的夏小小顿时松了口气。还好他夏小小聪明，不然这次差点就阴沟里翻船了。还好，还好，以后不能浪了。他刚才要早知道有人埋伏在外面，他死也不会出幻阵去的。狗也要狗到皇叔来寻找自己。现在好了，经过九死一生，总算是又逃了回来。现在就等皇叔靠着留在他体内的气息来寻找他了。等皇叔到来，他一定要让外面的这几个老头知道花儿为什么这么红。而此时。夏心也正在以极快的速度向夏小小与灵活两人所在的这条线上赶来，循着两股气息一路前进。夏心最先到达的是灵活的位置，因为三人都在遗迹边缘，且在一条直线上。夏心与夏小小在两头，灵活在中间位置，所以夏心循着气息去寻找两人。最先遇到的是灵活。此时，灵活处在一处森林中，且处于逃命的状态。他施展神行术，不断穿梭奔逃。他嘴角有着一丝血迹。在他背后的森林上空中，有着一个十多岁的小女孩，站在一头不朽境的大妖身上，在后面不断追杀他。冰龙鹰，快，土兵追射他！那小女孩对着脚下的大妖坐骑下令道。他脚下的冰龙鹰顿时张开巨口，吐出数百道锋锐的冰锥，射向灵火。灵火仗着有神行术，左右移动躲闪，加上四周的森林树木做掩护，才没有被这些冰锥秒杀。不过偶尔有一两道冰锥在他来不及躲避时打到他身上，让他一口鲜血吐出，受了不小的伤势。哈哈，看你往哪里逃！见到灵火被冰锥击中，冰龙鹰上站着的小女孩哈哈大笑道：“等我抓到你，一定要将你的双手双脚砍断，再把你的双眼挖出来，看你还敢与我抢东西。”灵火闻言不回答，咬着牙拼命地往前方奔逃而去。这小女孩是魔道之人，她进入遗迹时，在降临的附近区域发现了一棵五品的天才地宝玄火果树。这玄火果对火属性的修饰，特别是它这种拥有凤凰血脉、专修火焰神通的修饰来说有大用处。他立马将玄火果树上的玄火果全部摘了下来，准备离开。谁知。这时，这个小女孩出现了，硬生生说这棵玄火果树是她先发现的，让灵火将摘得的所有玄火果交出来还给她。灵火自然不愿意。这时，小女孩的坐骑大妖找上来了。这小女孩只是聚气境的修为，不过她的坐骑大妖却非常厉害，是头部朽境的冰龙鹰。小女孩乃是魔道排名第二大的势力，万魔殿之人。魔道排名前五的势力分别是天魔教、万魔殿、无畏魔宗、自在魔宫、逍遥宗。正道排名前五的势力分别是道宗。佛宗、剑神宗、四圣书院、奉天教、万魔殿在魔道中的地位，便相当于佛宗在正道中的地位一样，排名第二，属于上古传承超级势力。万魔殿中拥有三位轮回境的魔帝坐镇，地位至高不可撼动。这小女孩自称是万魔殿的一位藏功境老魔头的孙女，并且霸道的想要抢夺灵火身上的玄火果，灵火只能一路奔逃。在追击的过程中，被小女孩麾下的那坐骑大妖打伤。等我抓到你，不但要杀了你，连你背后的势力我也会逼问出来。然后让人去将他们全部赶尽杀绝。小女孩开口道：“她长得很不错，俏皮可爱的，却长着一颗蛇蝎心肠。小小年纪便霸道无礼，动不动就要杀人灭门，这也是与她的成长环境有关。在万魔殿中，她爷爷地位极高，她从小便是被人宠着的。加上魔道非常护毒的特点，她每次在外面惹事，都是她欺负别人。别人若是敢反抗，万魔殿的那些魔头便会直接将与她作对的人全部屠杀，便养成她如今目中无人、视人命如草芥的性格。但凡她看上的东西，敢不给他的人，便只有死。灵火不理会他的话，只管拼命奔逃。他相信师尊很快就会来找他了。这头不朽境的大妖冰龙鹰实力极强，以他化海境一重的修为，根本不是对手。他现在就是借助森林树木的掩护，加上神行术的十倍速度提升，让他不至于这么快被这大妖抓到。不过随着他受的伤势越来越重，恐怕也坚持不了多久了。师尊应该也快来了吧？此时，他背后森林上空的那头冰龙鹰再次张口，吐出数百道冰锥，向他射杀而来。去死吧！哈哈，小女孩哈哈大笑，仿佛追杀一个比冰龙鹰弱小的修士是一件让她非常开心的事。数百道冰锥密密麻麻的杀向灵火，由于她在前一次的躲避冰锥中又受了点伤，这次恐怕没这么容易全部躲避了。
估计至少会被四五道冰锥击中。若是再被四五道冰锥击中，他肯定失去继续逃命的能力了。届时便要受了这小女孩宰割了，逃不掉了吧？给我死！小女孩兴奋大喝道。就在这时，空中那些飞向灵火的冰锥全部突然静止住了，似乎被某种强大的力量控制住，没办法继续前进了。灵火奔逃的身影停止了下来，空中正在追杀他的冰龙鹰也停止了下来，他们都被一股恐怖的力量突然束缚住了，根本移动不了。夏星的身影从空中缓缓落下，落到森林中狼狈的灵火身边，看着他嘴角还未干涸的血迹以及身上的伤势，开口道：“怎么回事？跟为师说说吧。”见到师尊突然出现在他面前，为他挡下那冰龙鹰的攻击，灵火的眼泪终于忍不住的掉了下来。师尊来救他了，毕竟他只是个十五岁的小女孩，在刚刚小女孩逼迫他时，他没哭；在小女孩让冰龙鹰追杀他，九死一生时，他也没哭。但见到夏星到来，他有了靠山，心里的委屈终于有了依靠时。他的眼泪才掉了下来。我进入遗迹时，见到了一棵玄火果树，就将其全部摘了。这时，这人突然上来，说这玄火果树是他先发现的，让我将摘了的玄火果全部拿出来给他。我不肯，他就让他的坐骑开始追杀我了。灵火道：“嗯。”夏星点点头，了解了来龙去脉。他取出一枚剑心果，递给灵火，道：“吃了它炼化，能修复你身上的伤势。”“嗯，谢师尊。”灵火点点头。他出生小家族，并不知道剑心果这种东西。所以以为夏星给他的只是一枚普通的疗伤天才地宝果子，殊不知，这是一枚八品的天才地宝，不但能让人身体伤势恢复，还能诞生剑心，是无数藏功境乃至轮回境的大剑修都十分眼热的存在。灵火接过剑心果，蝙蝠下开始盘腿炼化起来。他没有再去管空中已经被师尊控制住的小女孩的事了，他相信师尊来了肯定会替他出头的。你是什么人？是这小偷的师尊吗？这时，空中冰龙鹰背上的小女孩开口道。他年纪不到十二岁，比夏小小大一些，声音还有些稚嫩。夏星闻言，抬头看向空中的小女孩，道：“就是你让这畜生追杀我弟子的。”算是间接回答了小女孩的问题。同时，夏星背上的赤霄剑缓缓拔出，是我让冰龙鹰追杀他的。谁让他摘了我的玄火果？你识相就让开！我乃是魔道万魔殿的冰魔老祖的孙女，得罪我你承担不起后果。小女孩到了如今，还是十分嚣张。她真的是被惯坏了。以往她不是没有遇到过比冰龙鹰更厉害的修士。不过，在他爆出自己是万魔殿一位老祖的孙女以后，那些人便不敢再与他作对了。万魔殿一位藏功境老祖的孙女，便代表了绝对的身份与权威。因为魔道都很护毒，那些人若是将他怎么样了，到时候来的就不只是他的那位老祖爷爷了，有可能他那位老祖爷爷还会叫其他万魔殿的老祖一同前来。所以，一般只要不是什么要人命的事，外界那些知道他身份的修士都不愿意与他作对的。可惜，今日他遇到了夏星，敢伤他的弟子，你就是万魔殿老祖的亲孙女。也得死！夏星一手握着赤霄剑，一手凌空虚抓，直接将小女孩身下的冰龙鹰瞬间捏爆，化为血肉碎块向下方落去。同时，一只灵气巨手抓住了小女孩。空中的那小女孩大惊，拼命挣扎，惊怒道：“你敢动手杀我坐骑，你完蛋了！你背后的势力也完蛋了！被我爷爷知道，他一定不会放过你的。”砰！这时，小女孩身上一块黑色的玉牌破碎，一道虚影从其中浮现出来。这是一道身份投影。应该是这小女孩的那位万魔殿老祖爷爷留在她身上的，在她遇到生死危机时便会破碎，让这道身影浮现出来。这只是一道气息投影，没有任何修为以及攻击力。那是一道穿着黑袍的白胡子老头的虚影。冰魔老祖看着被夏星抓在空中的孙女，而后对夏星道：“道友，不知我那孙女如何得罪了道友？道友，你放过她此次如何？算我万魔殿欠道友一个人情，道友需要什么尽管提。”冰魔老祖此时也在遗迹中，并且正在拼命向他孙女所在的方向赶来。他引爆留在这小女孩身上的气息，便是想先拖住夏星一段时间，等他赶到小女孩的身边。不管夏星是谁，今日敢如此对他孙女，都得死。我呀、啊，我不需要什么，就是单纯想让他死而已。夏星淡淡开口道：“你。”冰魔老祖顿时气急，而后急忙压下情绪，焦急开口道：“道友不可，道友有什么条件尽管提，我一定会尽可能的完成道友提出的条件的，只求道友能放过我那孙女。”同时，在离夏星等人所在的森林不远的地方，一道身影正在快速的赶来。正是冰魔老祖，森林中，夏星冷笑道：“伤了本尊的弟子，今日无论你给我什么，他都必须要死。”闻言，空中的小女孩急了，恐惧的嘴硬道：“你敢杀我，我爷爷一定不会放过你的，一定会让你死无葬身之地的。还有你的家人，连同你背后的势力，一个也别想活。”见到利诱没有用，冰魔老祖的虚影也开口道：“你今日若是敢杀我孙女，就是逃到天涯海角，老祖也不会放过你。”他此时已经离自家孙女所在的位置很近了，再缓片刻时间，他便能到达。是吗？那我现在就杀了他！夏星冷笑道：“顺便在这里等着你，看你今日如何不放过我。”说完，夏星直接一手将那小女孩捏爆，化为碎肉，神形俱灭。你找死啊！冰魔老祖咆哮起来。他因为修炼一门特殊魔功的缘故。
极其难以诞生后人，他花了近五百年时间才有了一个儿子。他儿子继承他的魔道功法，也是极难拥有后人。他儿子花了数百年时间才有了这么一个女儿，也就是他的这孙女。所以他那一脉的人才会如此宠溺这个小女孩。想不到今日竟然被夏心一把直接捏爆了。今日老祖我就是追杀到天涯海角，也不会放过你。冰魔老祖咆哮，同时他拼了命的向夏心所在的方向赶来。他自然不相信夏心的话，会在这里等着他。他不相信夏心，不怕他。他在万魔教的二十尊藏功境老祖中，虽不是最强的，但也是中等偏上的，拥有藏功境六重的修为。从刚刚夏心透露的气息来看，只有藏功境五重，境界没有他高。他不相信夏心敢在这里等他，所以他说：“今日就算是追杀到天涯海角，也不会放过夏心。”其实说这种话，也是他不太关注外界的问题的缘故。若是他稍微关注一些神州大地中的信息，从夏心的装扮上便能推测出来，夏心就是最近神州大地中那位鼎鼎有名的绝世剑神，拥有远超自己境界的实力。他也就不会这么猖狂，说出那种话了。夏心挥手间，一剑将冰魔老祖的虚影斩碎，然后就在灵火的身边守着，等冰魔老祖到来。正好灵火炼化剑心果，需要一会时间。这回他已经将剑心果炼化完一半了，修为竟然提升了两重境界，到达了化海境界三重，身体四周有着一丝丝剑气在环绕，剑气离体，这是见到修为大进的现象。见到修士，先是练习剑招，体悟出剑之力，然后做到练出剑气，接着剑气离体。然后感悟出剑意，到达人剑合一，将剑意化为剑道领域，在自己的剑道领域中感悟天地大势，悟出剑势，让斩出的每一剑都有天地间的剑道大势相随，杀伤力提升无数倍。一个刚刚入门的剑修，修炼剑谱，练习剑招，天赋异禀一些的，体悟出剑之力，一般需要三到五年的时间；若是天赋差的，可能需要十几二十年。领悟了剑之力的修士，在聚气境到神力境这个阶段，攻击力在同级别中算是顶尖的了。然后将剑之力化为剑气，需要五到十年。天赋差一点的，则需要几十年。将剑之力化为剑气，对应的便是劈斧境与化海境的修士，在这两个境界里修炼出剑气的剑修，杀伤力比同级别修者更强。接着将剑气离体，则是需要十几二十年。这个时候，即使在不朽境中，也是佼佼者了。然后开始感悟出剑意，这个过程可能需要数十年乃至上百年。根据天赋来判定，一旦悟出自己的剑意，那便是在无始境的同级别修士中，也是极其强悍的存在。之后的人剑合一，便是只有藏功境大剑修才能做到的，需要数百年乃至上千年的时间。一旦到达人剑合一的地步，修士本身就是一柄剑，万物皆可为剑，皆可斩。藏功境达到人剑合一的大剑修，一般其余非剑修的藏功境强者是不愿意去与之为敌的，因为很难打过他们。至于剑道的下一步，从人剑合一提升到达剑道领域，那便只有轮回境的剑道超级强者才能做到的。剑道领域一开，可将方圆万米乃至数百万米化为剑的世界，领域中充满无尽的杀伐剑气。可攻可守，堪称攻防无敌。这个层次，非在剑道上有着极其强大的天赋者不可到达。即使在剑道上有极强的天赋，也得花数千年乃至上万年的时间才能到达。至于最后的凝聚天地剑士的那一步，在自己的剑道领域中凝聚剑道大势，让自身的每一剑斩出都有天地大势相随，让敌人仿佛要抵抗的不是这一剑，而是这一方的天地，这就非常难了。据说是神境剑修掌握了剑道境界，即使那些活了数万年的老剑尊也没能到达。而夏心。因为自身拥有竞技体质，鸿蒙剑体对剑道的领悟极其强悍，加上系统给他传承的那几门剑道神通，一剑九霄，一根草剑法，万剑归宗，神级养剑术，这些都是神境以上的强者使用的神通。每一门神通都带有自己独特的剑道大势，让夏心提前感悟出剑道的天地大势。这些通过系统直接传承给他的神通，能让他直接到达圆满境界，就仿佛是他自己修炼的几万年这门神通一般。加上鸿蒙剑体的帮助，让夏心如今的剑道境界已经到达了神境剑修那种能凝聚出剑道大势，让天地大势与之共鸣的地步。所以夏心的攻击力才会如此强，让他在藏功境便有把握击杀轮回境的修士。只是以他如今藏功境的修为，难以全部发挥出这些神通以及鸿蒙剑体和神境层次的剑道境界威力而已。不过随着他修为慢慢提升，加上如今又获得了剑心，对剑道的掌控更上一层楼，让他能更好的掌握这些力量。以他如今境界。加上手中的那把十大名剑之一的赤霄剑，夏心有把握，轮回境高阶以下的修士，他都能一战，乃至将对方斩杀。若是动用全部底牌，施展出他的神级养剑术，将他养了快一个月的那把纯军剑出鞘，就是轮回境高阶的修士，他也有把握将其一剑斩杀。毕竟神级养剑术是将一把剑不断以自身剑道温养，温养的时间越长，出剑时的杀伤力便越大。出一剑后要再次出剑，便需要重新温养。所以夏心平时是不用纯军剑的。他将纯军剑以神级养剑术不断温养，作为他的最大底牌杀招。这时，灵火的剑心果已经炼化一大半，他境界再次提升一个小境界，到达化海境四重，见到境界已经能稳固剑气出体的程度，相当于不朽境的剑修才能到达的程度了。
，毕竟剑心国是藏功境，拥有剑心的大剑修死后诞生的八品天才地宝，相当于蕴含了一位藏功境已经到达人剑合一层次的大剑修对剑道的感悟。灵火炼化了它，让剑道境界从零到达剑气出体也很正常。而且炼化完这枚剑心果后，灵火将诞生剑心，未来对剑道的修行将一日千里。突然，远方一股恐怖的气息靠近，是藏功境六重的气息，而且这股气息充满滔天的魔威。夏星嘴角冷笑。看来是刚刚那小女孩的万魔殿藏功境老祖爷爷来了。夏星也不废话，手握赤霄剑，让身体悬浮于空，与冰魔老祖对峙起来。藏功境的战斗还是在空中解决为好，免得在下方余威波及到灵火。就是你杀了我孙女！见到夏星没有逃，冰魔老祖狰狞怒吼道：“给老祖我死来！”他没有说多余的废话，他现在只有一个念头，就是要夏星死，给自己的孙女陪葬。冰魔老祖身上无尽寒冰魔气涌出，化为一只巨大的极寒魔爪向夏星抓来。夏星也懒得与他废话。手中赤霄剑举起，一剑挥出，依旧是神级的神通，一根草剑法。只是如今他获得剑心后施展，更能随心所欲，掌握好剑法的威力。以剑招勾通天地剑势，让这一剑有天地大势相随，仿佛斩向冰魔老祖的不是一剑，而是一方天地。而且在他斩出这一剑的瞬间，体内的万丈灵海中那把觉醒鸿蒙剑体时诞生的紫色神剑虚影四周，一丝鸿蒙紫气涌出，缠绕在他这一剑斩出的剑光上。紫色毁灭剑光瞬间展开冰魔老祖的极寒魔爪，然后斩向他。冰魔老祖大惊，他从这一剑上感受到了死亡的气息。夏星不是一般的藏功境剑修，一般的藏功境到达人剑合一的剑修，一剑斩不出这种威势。他此时有一种面对轮回境剑修那种已经领悟出无敌剑域，能见到通神的大剑神的感觉。怎么可能？一个藏功境的剑修怎么可能做到这一步？他完全不敢相信，甚至他有一种错觉：夏星的这一剑蕴含的剑道，恐怕无敌剑域都不止。而是只有神境强者才能到达的沟通天地剑势，让一方天地的大势为己所用的地步。这种可怕的剑招，他如何能抵挡的了？这根本就不是藏功境强者能斩出的剑招。道友别杀我，我是万魔殿老祖，杀了我万魔殿不会放过你的！冰魔老祖惊恐道。这种汇聚了天地大势相随的剑招，一旦锁定了敌人，根本躲不了，只能硬抗。但以他的力量，是抵抗不了这一剑的，只能向夏星求饶。希望夏星能看在万魔殿的面子上，放过他，不仅杀了万魔殿的一位老祖。被万魔殿知道了，必定是不死不休的局面的。夏星闻言，面无表情。万魔殿的老祖又如何？本尊要你死，你就得死。你是谁都没用。紫色毁灭剑光斩过，冰魔老祖身体一分为二，生死道消。夏星张手虚抓，顿时冰魔老祖手指上带着的空间戒指脱离他手掌飞出，飞向夏星，被夏星一把抓住。一位魔道藏功境老祖的身家可不能放过。随后，他将这枚空间戒指放到自己的空间戒指中，然后手凌空一捏。直接将冰魔老祖的尸体捏爆，毁尸灭迹，免得招来一堆麻烦。虽然他不怕万魔殿，但他却不喜欢麻烦。此时，下方的灵火已经将剑心果全部炼化完，修为提升到化海境五重，诞生剑心，剑道境界到达剑气离体大成。等他熟悉掌握自身的剑道境界后，便能开始尝试感悟剑意了。多谢师尊，灵火跪地给夏星行礼道。他刚刚以为剑心果只是一枚普通的天才地宝，可直到他将其炼化完，修为提升四个小境界，还诞生了剑心。又将剑道境界提升到剑气离体大成的地步，他才明白师尊给了他的这枚果子是多么珍贵的东西。师尊不但救了他，替他报仇，还给了他这枚如此珍贵的果子。他这辈子欠师尊的，怕是再也还不清了。不过欠这么多也没必要还了，他连这条命都是师尊的，只要师尊想要他去做什么，他一定义不容辞。就是师尊要他去死，他也会毫不犹豫的。嗯，吸收完了，就跟我一起去找小小那妮子吧。这回都没去找他，也不知那妮子现在怎么样了，有没有危险？夏星道：“是师尊。”灵火起身，夏星带着他一起直接快速飞行离开森林，循着留在夏小小身上的那道气息，向他所在的方向赶过去。夏星换掉身上的装扮，摘下面具，穿上大夏王朝亲王的黄袍，免得一会夏小小认出他绝世剑神的身份来。夏小小所在的那幻阵外，小东西，你有本事给老夫出来，看老夫不将你的皮扒了！空明宗的那位长老对着幻阵里的夏小小骂道：“老东西，你有本事进来抓我呀！”哈哈哈。幻阵中传来夏小小得意的声音。到了这会，他方才惊心动魄、死里逃生的心情已经缓了过来。反正四个老家伙在幻阵外也进不来，他也没必要怕他们。他只要苟在幻阵中不出去就没事，在幻阵里等着皇叔来救他就行。都这会了，皇叔也应该快来了吧？你有种，待在里面一辈子别出来，一记关闭你也不出来，不然我们四人绝对不会放过你。”缥缈宗那位长老阴冷开口道。而就在这时，两道身影破空而来。从远方空中飞来，落到幻阵外，停站在四位长老的前方，正是夏星与灵火两人。出来！夏星对着幻阵中一直苟着的小小道，听到夏星的声音。
，换阵中，刷，一道身影快速冲了出来，抱住了夏青的大腿，脸上刚才与四位长老对骂时得意的神情一扫而空，而是对着夏青哭哭啼啼道：“皇叔，你终于来了，你都不知道在这几个时辰里我经历什么，好好说话。”夏青低头看着抱在自己腿上哭哭啼啼的夏小小，此时后方的四位长老也是非常好奇，这突然到来的夏青与林火儿两人是谁？这两人与夏小小的关系似乎很不一般啊。而且两人的修为，林火儿年纪轻轻，估计才十五六岁左右，竟然就到了化海境五重的境界。夏青的修为，他们则是看不透。但从林火儿对夏青的恭敬神态来看，夏青应该是他的长辈，是比他更强的存在。这是什么恐怖势力来的强准啊？他们两人与这小鬼头态度如此亲密，又是什么关系？他们四人刚刚却在围杀着小鬼头，现在这两人来了，瞬间四人大感不妙，想要立刻开溜。然而，他们刚刚转身，诸位要去哪里啊？夏青淡淡开口道。同时，一股威压笼罩住了四人，直接将四人限制在了原地，没办法动弹。不朽境，四人惊呼。夏青此时爆发出来的威压，竟然是不朽境的强者。他们这次是踢到铁板了。这眼前的小鬼头背后竟然有这等强者。他们不知道的是，此时夏青只是选择爆发了不朽境的威压而已。他若是全力爆发，得是藏功尽了。只是在夏小小面前，明面上他还是得保持不朽境三重的境界。皇叔，控制住他们，别让他们跑了。夏小小见到四人准备开溜，急忙放开夏青的大腿，苦情戏演完了，该说正事了。嗯，夏青点点头，道：“已经控制住了，说说吧，发生了什么事？他们又是什么人？”夏小小点点头，看向四位长老，道：“这四个老东西不知羞耻，抢我一个小孩子的东西。我刚刚进入遗迹，便在这里发现了一个幻阵，幻阵中拥有罕见的五品天才地宝海灵果。这四个老东西不通阵法之道，不敢进去。我进入其中，将所有海灵果全部摘出来了。”就被这四个老东西打劫了，而且他们光打劫还不算，他们还想杀我灭口。要不是皇叔你来得及时，可能就见不到我了。呜呜！说着，夏小小还装模作样的哭了起来。夏青嘴角抽了抽，什么他来得及时？你丫的一直在幻阵里苟着的好不好？我来了你都还没出来，你这么狗，这四人想要杀你还真不容易。不过夏小小说的话也的确有几分道理，若是自己不来，他就得一直苟在幻阵里，之后的事也就充满了变数。这四人竟然敢抢夺他侄女的天才地宝！还准备杀人灭口，那也没必要活了。我明白了，夏青对着夏小小道。说着，夏青看向四位长老，道：“诸位，临死前有什么遗言要交代的吗？有就说出来，没有我就要动手了。”闻言，四位长老被吓住了。你这么直接的吗？都不问问他们是什么势力就要动手了？这是觉得吃定他们了呀？道友，我乃空明宗长老，方才与这小友只是有些误会。我们将这些海灵果全部还给他如何？同时，我还愿意将身上的天才地宝全部送与这位小友。希望道友能放过老朽这次。空明宗长老开口道：“他空明宗乃是一流势力，拥有无始境的强者坐镇，不朽境的高手也是拥有不少。他爆出身份，便是想让夏星忌惮一番，然后再提出愿意将身上的天才地宝全部拿出来补偿给夏小小，恩威并施下，希望夏星能放过他这次。对”“对对，我们几人方才只是与这小友闹了些误会，这些海灵果我们也不要了。同时，我们愿意将身上的所有天才地宝全部拿出来送与这位小友，希望道友能放过我们一马。”其余三大二流势力的三位长老同样开口道：“虽然虽然只是二流势力的长老，但在他们势力中同样有不朽境的老祖坐镇，同为不朽境，希望夏星能因为他们势力背后有不朽境的老祖，同意他们的条件，以他们身上的所有天才地宝换他们的性命。”然而听了四人的话，夏星却是摇了摇头，道：“糊涂，杀了你们，你们身上的东西不还是我的吗？”死！四位长老心里一惊，说的好有道理啊，他们一时间竟然不知道如何反驳。空明宗的长老最先反应过来，急忙开口道：“道友，不可！我乃空明宗长老，我空明宗有无始境的存在，杀了我，空明宗不会放过你的。”是啊，我们几人背后的宗门也是拥有不朽境的老祖的，你不朽境就并非天下无敌了。道友确定要为了一个误会与我们几大势力为敌吗？其余三大宗门的长老也是急忙开口道：“谈条件不行，他们便只能抬出背后的势力做威胁了，希望能奏效，不然他们今日就真的完蛋了。”四人此时心里非常后悔，他们又怎么能想到？这样一个普普通通的小鬼头背后，会有不朽境的强者呢？若是知道，他们是无论如何也不会为了几个海灵果就对这小鬼头出手的。可惜现在后悔，似乎已经晚了。都说完了吗？说完了就上路吧。夏星淡淡道，接着背上赤霄剑拔出，一剑向被他威压控制住、没法动弹的四人斩去。顿时，一道月牙剑光贯穿空间，直接斩向四人。剑光过后，四人的人头落地，临死前，四人眼中都充满惊恐之色。他们没想到夏青竟然说动手就动手了，如此的干脆，一点与他们拉扯的意思都没有。一旁林火儿淡漠的看着这一幕，感动师尊的亲人，他们该死。
。夏小小则是拍了拍小手，碎碎念道：“让你们别太嚣张，不相信。现在好了，多行不义必自毙喽。”说着，他老神自在的走到四人尸体面前，一个个的将他们的空间戒指摘下来，还熟练的在他们身上摸了摸，确定四人身上。所有有价值的东西都在四个空间戒指里了，他才拍了拍手，拿着四个空间戒指向夏星走了过来。给皇叔，夏小小道：“我的空间戒指在空明宗的这个老头的空间戒指里，至于海灵果，已经被四个老东西瓜分了，四个戒指里都有。”嗯，夏星点点头，接过四人的空间戒指，然后从空明宗的那位长老的空间戒指里把夏小小的空间戒指拿出来，然后再将四个空间戒指里的海灵果全部拿出来，放到了他的空间戒指里，一并给了他。小妮子获得的天才地宝。他不至于跟他拿过来。接着，夏星将四位长老的空间戒指中的天才地宝与功法神通之类的东西全部拿了出来，放到自己的空间戒指里。剩下的灵石则是全部平分给了夏小小与灵火两人。毕竟杀人魔师两人都在场，见者有份嘛。看着从四个长老的空间戒指中搜出来的数千万的灵石，夏小小咽了口唾沫，擦了擦嘴角的哈喇子，激动道：“皇叔，这些灵石真的全部给我们两人平分吗？”他虽然是大夏皇朝的小公主，但从小到大，他身上还没带超过五万灵石过。一是他年纪小，二是夏真夫妇也怕他拿了灵石乱去买些花里胡哨的东西，浪费灵石，便没有给过他太多的灵石。夏星这一下准备给他和灵火两人平分这近两千多万的灵石，他如何能不激动兴奋？是的，你们两人拿去平分了吧。夏星淡淡道。他将四个空间戒指中的天才地宝拿出来，是因为接下来给他孩子炼制先天神液需要大量的天才地宝，所以他不准备放过任何一个积累天才地宝的机会。而将那些功法神通拿出来。则是可以冲入未来天门的功法阁中，丰富库存，好方便未来天门的弟子修炼。至于灵石这东西，这段时间福伯他们收刮的，加上他上次在噬魂宫那里收刮的，已经有数千亿了，完全足够了。也不差这点灵石，就给这两个小妮子分了吧。毕竟夏小小这小妮子，在他刚刚杀了四位长老后，便激动的过去把四人的尸体摸了，又将四个空间戒指谄媚的送到他面前。小妮子的心思，不就是想要分点东西吗？他总不能让小妮子失望吧？皇叔，你真的太帅了！太大气了！以前是我错怪你了。夏小小一把抱住夏星的大腿，感动道：“错怪我？”夏星不明所以，不知小妮子说的这句话是什么意思。抬头刚想去询问，便见到夏小小此时已经与灵火兴高采烈的去分灵石去了。他也懒得问了。小妮子想法一会一个样，谁知道他想到啥了，就说了些莫名其妙的话。他不知道的是，夏小小说刚刚的话，其实是因为之前他花了二十万灵石给他买了一件玄级的灵气寒冰剑。结果自家婶婶没几天，便送了火儿姐姐一把地级的灵气火云剑，价值比她的寒冰剑高几十倍。她当时还以为自家皇叔是成亲后手头不宽裕，日子过得比较紧，所以才只给她买那种玄级的灵气长剑的。但现在自家皇叔如此挥金如土，视灵石如粪土，开口间便是让她与火儿姐姐去平分了这数千万的灵石。她就知道自己以前是错怪自家皇叔了。自家皇叔即使与自家婶婶成亲了，恐怕都还藏有自己的小金库的，不然她不可能如此大气，不在意这些灵石。两千多万，说不要就不要了。火儿姐姐，四个戒指里一共有两千一百二十一万灵石，我们一人一千零六十万五千，如何？夏小小道：“可以。”灵火儿点点头，一千多万灵石对他来说是一笔很大的数目了，顶得上林家全族几年的收入了。他从小到大身上还没获得这么多灵石呢，跟着师尊就是好，还能杀人夺宝。要是这些不开眼的人多来一些劫杀他们与师尊就好了，这样他们就能光明正大的反打劫他们了。他心里恶趣味的想着。年纪轻轻，思想就走上了歪路，连钓鱼执法这种事都想出来了。而夏小小分得这么多灵石，则是笑得嘴都合不拢了。现在灵石有了，等出了一季，皇城拍卖场中他看中了好久的那把地级的灵气长剑，就要是他的了。那把剑是把阔剑，样式很唬人，他可是眼馋了好久的。拍卖场场主已经和他说好了，要是他买，给他打八折，五百万灵石的地级灵气阔剑，只收他四百万灵石。现在身上有一千多万灵石，完全足够了。不用去求他老爹夏真给他买了，之前每次去求夏真都不给他好脸色。哼，这次本小姐自己掏零食买，看你还说我。夏小小心里想着，那种扩建他带着才显得豪气，才有他女侠的风范。他是个很矛盾的孩子，别的女孩子喜欢的那种细件，他反而不喜欢。在他看来，这种扩建一剑劈出就能直接把人劈死的那种，才牛逼，才霸气。其他的都是花花架子，中看不中用。他是个比较务实的人。好了，别笑了，哈喇子都流一地了。夏星对着分到零食后，就开始幻想傻笑的夏小小道：“哦，好的，哈哈哈。”夏小小摆了摆手，控制住了自己情绪，然后道：“皇叔，我们接下来去哪里？去给你找海星果，让你觉醒重瞳。”夏星道：“我们这次前来鲲鹏遗迹中的目的，便是来给你找海星果，觉醒重瞳的。”好的，夏小小点点头，然后拿出来鲲鹏遗迹地图，看了一下，道：“海星果
，在遗迹中好几个地方都标注有，我们可以一个个的去看。这份遗迹地图上标注了几个地点，都是海星国可能生长的地方。不过这份遗迹地图是百年前就绘制的，百年时间，许多事物都变化了，也不知道那些地方还有没有海星国，只能一个个的去找了。毕竟遗迹虽然是百年时间开启一次，在遗迹关闭的这百年时间，不可能有人到达那些地方去将海星国取走。但遗迹中可是有着许多妖兽存在的，可能在这百年的时间里。海星果被某个遇到的妖兽吃了也不一定，所以得一个个的去寻找。不过夏心也不着急，因为他们有的是时间。鲲鹏遗迹开启时间一般会持续一个月，这一个月的时间以他的速度将遗迹走个遍都行了，肯定能找到海星果的。夏心带着两人毫不犹豫开始出发，向遗迹地图中第一个拥有海星果的地点赶去。花了半天的时间赶到那里，没有，似乎已经被其他刚刚进入遗迹的人摘走了，或者被什么妖兽吃了。此时已经是天黑，三人就地在森林中休息了一晚。次日继续去下一个地点，还是没有。第三日，三人去到第三个地点时，才发现，在一棵海星果树上挂着几枚海星果。三人非常激动，终于找到了。然而，等三人靠边时，一头巨大的海蛇大妖从果树附近窜出来。这是头化海镜的大妖。这棵海星果树就是因为有它守护，才没有被其他妖兽取走吃了的。这头海蛇大妖修为已经到达化海镜四重，它是准备留着这些海星果。等他到达化海境四重巅峰，即将突破化海境五重时服用的。火儿，去吧，对付这头大妖，让为师看看你的实力。夏心对着林火儿道：“林火儿现在修为已经到达的化海境五重，加上服用了剑心果，已经诞生剑心，剑道上又到达了剑气离体的境界。他这次准备让林火儿试试手，看看他的真实战斗力如何。”是，师尊。林火儿得令，将他师娘姬瑞送给他的那把地级的火云剑拿出，向那头海蛇大妖飞去。皇叔，火儿姐姐是那头蛇妖的对手吗？夏小小好奇问道：“他修为已经到达了化海境五重，对付那就化海境四重的蛇妖应该没问题。”夏心道：“我在想，他能几剑杀了那头化海境的蛇妖？”哦，夏小小点点头，向前方看去。此时，林火已经与那头蛇妖战斗起来。那头海蛇大妖是水属性妖兽，正好克制了林火的火属性。不过，这种克制并非是绝对的。如果林火的火属性够强，也能反过来克制海蛇大妖。只见此时，林火直接将凤凰血脉开启，他背后。一尊火焰凤凰虚影出现，让四周天空中都燃烧起了熊熊火焰，空气都被烧得扭曲起来。灵火儿手握火云剑，剑心开启，四周环绕着恐怖的剑气。他猛然一剑斩出，一道燃烧着灵气火焰的剑气便透体而出，向海蛇大妖斩去。海蛇大妖身上妖气冲天，在身体前方凝聚出水幕抵挡，同时扭动蛇尾向灵火抽杀而去。可惜他似乎低估了灵火儿的剑气攻击，以及灵火儿释放出的火焰的温度。灵火儿身上的血脉乃是纯度达到天平的凤凰血脉。燃烧的火焰乃是凤凰天火，岂是寻常的水幕能抵挡的？那火焰剑气上带着的高温，瞬间便将整个水幕烧得气化，然后剑气直接斩在了海蛇大妖抽杀而来的尾部之上，直接将海蛇大妖的尾部斩断。海蛇大妖大惊，嘶吼着，急忙转身准备逃跑。这时，灵火的第二剑到了，一剑直接将他的蛇头斩了下来。化海境四重的海蛇大妖两剑毙命。哇，火儿姐姐好厉害！夏小小在一旁激动地夸赞道：“刚刚灵火的那两剑，的确把他惊艳到了。”两剑斩了这头大妖，还行。夏心与夏小小来到灵火面前，开口道：“不过对自身的力量掌控还是差了一些，毕竟你有化海境五重的修为，比这蛇妖还高一重，又拥有凤凰血脉这种远古神级血脉，见到境界还到达了剑气离体的境界，这个表现只能算及格。”他对灵火的要求也不是太高，能做到这步也算不错。毕竟灵火前段时间刚刚从一个淬体境强者。提升到聚气境九重，又在神皇门强行吸收了大量的凤凰血脉之力，将境界堆到了化海境一重。前两天又借助八品的天才地宝剑心果，将境界提升到了化海境五重。可以说，他从淬体境到达化海境的时间只有一个月左右，没有太多的时间去沉淀自己的力量，对自身力量的掌控自然不是很理想。若是他将如今这身力量掌控，把境界稳固好，利用他那天品纯度的凤凰血脉与剑气离体的剑道境界以及剑心。以化海境五重的修为击杀化海境九重以下的强者，轻轻松松。师尊，我会努力掌控好自身的力量的。灵火道，他不知道他刚刚的表现是不是让师尊失望了。师尊花了这么多心思培养他，又给他功法，又给他剑心果，又每天指导他修行剑道的。他暗自下定决心，以后每天一定要多花时间熟悉掌控自身的力量，不让师尊失望。嗯，夏心点点头，而后去到前方海星果树下，直接摘了一枚海星果下来，然后又从空间戒指中。拿出另外的觉醒重瞳需要的四种天才地宝，一并递给跟在他屁股后面的夏小小，道：“给，将这五种天才地宝全部一起服下吧，就在这里，你全部服下就能觉醒你的重瞳了。”好的，皇叔。夏小小闻言也没有犹豫，接过皇叔递过来的五种天才地宝
，直接开始服用起来。觉醒重瞳需要的五种天才地宝，分别是灵珠草、双魂花、千幻果、紫金仙藤、海星果。灵珠草与海星果价值最低，只属于五品的天才地宝；千幻果次之，属于六品的天才地宝；双魂花属于七品的天才地宝，十分罕见。最珍贵的是紫金仙藤，属于八品的天才地宝。这个还是当初他与娘子说时，娘子给他的。当时夏青还吃惊不小，娘子竟然连这种八品的天才地宝都收藏的有，当真是富有啊！他当时还有了一种自己找到了一位富婆的感觉。他当时也没谦虚就收下了，毕竟夏小小觉醒重瞳确实需要他，他只想着以后找到更好的天才地宝补偿给娘子就好了。夏小小服用这五种天才地宝后，修为开始快速提升，毕竟他才刚刚淬体境，五品的天才地宝对应的便是化海境的修士才会去服用的了，六品的天才地宝。对应的是不朽境，七品对应无始境，八品对于藏功境。他一口气服用了两种五品的天才地宝，一种六品，一种七品，一种八品的修为自然会暴增。这还是他拥有重瞳，能帮助吸收压制住这些天才地宝的庞大药力的情况下才能服用的。若是寻常淬体境修士，若是敢一口气服用这么五种天才地宝，恐怕会马上爆体而亡。片刻后，五种天才地宝的庞大药力被夏小小与他的一双重瞳吸收完，夏小小的修为提升到了神力境一重。直接从淬体境提升到了神力境，提升了两个大境界。这还是因为这五种天才地宝中 90% 的药力都被他的一双重瞳吸收了的缘故，不然他的境界能提升更多。毕竟重瞳觉醒便需要吸收庞大的能量。这时，他的一双眼睛中闪烁出的亘古的瞳光，那种仿佛能洞穿一切的眸光，似乎来自于远古。看看穿古今，看破一切虚妄。他的重瞳终于要觉醒了。夏青呼吸有些急促，他不惜将夏小小带入遗迹，就是为了这一刻。等下，小小觉醒完重瞳，他便能获得系统的任务奖励的。这时，重瞳觉醒，夏小小的修为再次暴增，从神力境一重直接提升到了披斧境一重，提升了一个大境界。他此时双眼神光绽放，无数玄奥的符文出现在他身体四周，一个个古老且晦涩难懂，充满无上奥秘。片刻后，他双眼闭上，无尽神光内敛，重瞳觉醒结束。夏星脑海中，叮，恭喜宿主完成帮助重瞳觉醒任务，叮，恭喜宿主。获得一百五十年精纯修为奖励，丁，恭喜宿主；获得上古重瞳，丁，恭喜宿主；获得丹药式神丹一枚，丁，恭喜宿主；获得丹药神毒丹五枚。提示音结束瞬间，奖励的一百五十年修为便瞬间灌输入夏星的体内，让他的境界开始迅速攀升起来，到达藏功境六重才停止。在他体内，一尊新的藏神被凝聚出来，藏功境六重凝聚皮之藏神。而最让他吃惊的不是这个，而是系统的第二个奖励，他帮助了夏小小觉醒重瞳。系统竟然就给了他重瞳奖励，重瞳虽然比不上鸿蒙剑体，但也是非常好的东西了。系统马上觉醒重瞳，夏星忍不住在心里对系统道，顿时一股强大的力量涌入到他的双眼之中，他瞳孔之中两个新的瞳孔出现，重瞳，亘古玄奥的神光出现在他双眼之中，他的修为再次提升，到达了藏功境七重的地步。夏星急忙闭上双眼，不让灵火儿与夏小小两人发现他的异样，毕竟夏小小刚刚觉醒重瞳，他就跟着觉醒了。这完全没办法解释啊！这次帮助觉醒重瞳的任务，他没白做，花了这么多心思去完成这个任务，获得的这些奖励，一百五十年精纯修为以及上古重瞳，直接让他的修为提升了两重，到达了藏功境七重，距离轮回境也只差三重了。而且，还让他获得了一枚是神丹与五枚神奴丹，天门又要增加一位藏功境与五位无始境的存在了，爽！现在给夏小小觉醒了重瞳，夏星准备去鲲鹏遗迹的中央，也就是那传说中拥有鲲鹏法的地方去看看去了。既然都进来了，那他也想要去参与一番那鲲鹏法的争夺。那上古鲲鹏留下的宝骨上记录的无上圣法有多强？就在这时，丁发布系统任务，前往鲲鹏遗迹中央万法塔顶层签到。我去！听着系统的提示音，夏星震惊了。系统竟然发任务了，去鲲鹏遗迹中央的那个什么万法塔顶层签到。该不会是让他去将那万法塔拆了吧？以系统以往的尿性，似乎都是这样的。他去到哪一处签到，哪一处地方，便必定没有好结果的。万法塔，喂！八千字直接合成三更了，刚刚码完就不拆成四更了。感谢大家礼物的支持，今天礼物破百了。诸位大佬牛逼，万法塔在遗迹中央。这三日陆续有人前往，传说鲲鹏遗迹中的宝骨就在万法塔中。夏青看向夏小小与林火道：“我准备去一趟万法塔了，这次去可能会有一些变故。你们两人先出遗迹。”夏青这次去万法塔，不知会遇到什么。据他所知，要去万法塔顶层签到，必须登塔，带着两人不太方便。届时他进入万法塔，两人留在外面不太稳妥。还是先让两人先出遗迹，他一人在遗迹中好办事。反正他们两人到遗迹中的目的已经完成。夏小小已经觉醒了重瞳，林火儿也试了他的身手，两人留着也没什么意义了，直接让他们先出遗迹去吧。
，他一个人好放开手脚去干。万法塔是吧？签到奖励，他下心拿定了。特殊奖励金纯修为，至少也能到达百年以上，让他再提升一个小境界都够了。还有可能获得是神丹与神奴丹的奖励。届时天门中又将多出一位藏功境以及五位无始境的高手了。觉醒完了，你们两人就先回去吧。夏心对着夏小小与林火开口道：“我在遗迹中还有些事，你们先出去。”夏心道：“皇叔。”你是要去万法塔争夺鲲鹏法吗？夏小小问道。他们两人即使这几天修为提升了，他也只拥有劈斧境的修为。灵火拥有化海境的修为，想去争夺鲲鹏法是没有资格的。毕竟去遗迹中央，想要鲲鹏法的高手至少都是不朽境以上的存在。许多无始境乃至藏功境的老怪物也会前来参加。毕竟鲲鹏遗迹乃是上古遗迹，在不止神州，乃至东荒、西域、北漠、南岭这些都有入口。每次进入的自然不止有低阶修士。还有那些无始境乃至藏功境的老怪物，有些轮回境强者也可能前来参加。夏青点点头，也没说是不是。他总不能说自己是去万法塔，只是为了去签到吧？好，那我们就先出去。夏小小道：“皇叔，你也要早些出来，我们先回大夏王朝等你。”两人也明白，既然夏青准备去争夺鲲鹏法，那他们肯定是帮不上忙了。而且，若是跟在夏青身边，还有可能成为夏青的累赘。毕竟，若是夏青获得了鲲鹏法，招人觊觎，引来众人争夺。那他们留在夏心身边，夏心反而会束手束脚。嗯，夏心道：“我送你们两人出去以后，再返回遗迹吧。”鲲鹏遗迹开启期间，在未关闭之前是可以随时出去的。若是等到遗迹关闭了，便不能再出去了，只能等到下次遗迹再开启时才能出去。好，两人也没有推辞，让夏心送他们出去。见到他们两人安全出了遗迹时，夏心才能放心返回遗迹中央万法塔去争夺鲲鹏法。夏心点点头，毫不犹豫，带着两人直接往遗迹的出口赶去。遗迹的出口也是入口，虽然地点在不同的地方，但却是固定的。比如遗迹中连接玄域的出口位置就是固定的，只是进入遗迹时，出现在遗迹中的位置会被打乱，出现空间跳跃，随机分配地点情况。将两人送到遗迹中玄域的出口，夏心道：“好了，你们两人出去吧。”“嗯，皇叔你自己注意安全。”夏小小开口道。“师尊，那我们先出去了，你加油。”林火儿也道。夏小小不知道夏心绝世剑神的身份，他是知道的。鲲鹏法。他相信师尊肯定有一争之力，夏心点点头，目送两人离开，接着直接返回遗迹中，前往遗迹中央万法塔。此时，遗迹中央万法塔处，万法塔四周已经聚集了无数的修士，都是想来万法塔获取机缘的修士。万法塔不只拥有终极奖励鲲鹏法，还有一些其他的奖励。塔中汇聚了这头上古鲲鹏死前的所有收藏，共一百层。所有进入遗迹的修士都可以进入万法塔参与机缘的争夺。每一个闯塔的修者，在闯过三十层以后，每再上一层，便能获得一件奖励，或是资源，或是功法，或是天才地宝不等。这次我一定要突破三十层，获得一份机缘。有修士开口道：“要想突破三十层不难，百年前我不朽境便已经冲到了三十五层，如今我已经到达了无始境，再来冲击这万法塔，我定要冲到四十层以上。”另一位修士跃跃欲试道。此时，众人已经陆续开始冲塔。万法塔旁立有两个榜单，天榜与地榜。记录了从遗迹开启以来登上过万法塔五十层以上的名单。登上万法塔第五十层，可入地榜到七十层以上，可入天榜。此时，万法塔下一位身穿金色龙袍的黑发男子开始登塔。见到这黑发男子开始登塔，四周开始惊呼起来：“是我东荒的顶尖势力，上古大周皇朝的皇子周元开始登塔了。”听说这周元拥有至尊龙皇体，不知他如今能登上多少层，是否能入了那如今千年来都未有人入过的那天榜？是啊。至尊龙皇体，上等体质之一，或许能入了那天榜也不一定。天榜太难了，从遗迹开启以来，就只有袅袅数十人上过那天榜。这些人无一不是万中无一的顶尖天才，未来几乎必入轮回境的存在。莫说是天榜，就是地榜，也很少有人能上，因为想要将万法塔登到五十层以上，太难了。主人，你觉得这周元能登上万法塔多少层？此时，一位穿着白衣长裙、戴着面纱的绝美女子身边，一位老妪开口道：“最多五十层。”多了，他上不了。白色面纱女子开口道：“他们两人身份非常不一般。戴着白衣面纱的绝色女子，乃是东荒中的超级势力，上古传承中的蛮荒圣教的教主，蛮荒圣主，轮回境的超级强者。他身边的老妪是他曾经的护道者，藏功境九重的大修士。只能到五十层吗？看来我老奴高估他了。我以为他能上五十层以上呢。”老妪开口道：“看着吧，结果一会便能见分晓。”白衣面纱女子道：“嗯。”老妪点点头。此时，周元已经开始登塔，很快一到十层被他轻松冲过，到了二十层，他速度依旧没有减慢，一直往上冲，一直到三十层。
，它的速度才开始缓慢下来。通过四十层时，比前面通过三十层加起来需要的时间还多。接着之后的每一层，周元所花费的时间都不少。最后，在僵持了半个时辰后，他止步在了五十层，与那白衣面纱女子说的分毫不差。毕竟他的至尊龙皇体虽然厉害，但这万法塔考验的可不只是体质，还有越级的战斗能力，以及年龄天赋等。比如年纪越小，进入万法塔中。遇到的守塔者实力便越弱，年纪大遇到的守塔者实力便越强，这是一种变相的筛选天才的机制。因此，年纪小、修为高的人来闯塔非常有优势，因为年纪小、修为高本身就代表了自身天赋两得。夏青来闯这万法塔是非常有优势的，因为他年纪小，只有不到三十岁，而寻常三十岁的修士能到达化海境，就算是很厉害的天才了。他却到达了藏宫境，而且真实战力已经直逼轮回境高阶。要知道，那些轮回境的修士。哪一个不是活了数万年的存在？他以轮回境高阶的实力来闯塔，需要对付的只是化海境强者来闯塔时对付的那个层次的守塔者。所以说，夏星来闯塔是非常占优势的。此时，夏星已经来到了万法塔下，他的目标便是进入万法塔一百层。毕竟签到任务需要在万法塔顶层签到，同时万法塔顶层还有那传说中的鲲鹏法，他也要一并要了。而此时，周元也从万法塔中走了出来。他名字出现在了万法塔旁边的地榜上，地榜排名七万九千名。周元，也就是说，从遗迹开启到现在，在他之前已经有七万九千位强者等上过万法塔第五十层，上过地榜了。他的名次只是末尾，上地榜了。周元上地榜了，当真不愧是我东荒年轻一代的妖孽天骄啊！第一次进入鲲鹏遗迹就登上地榜了，前途不可限量啊！东荒进入遗迹的强者中，有认识周元的人，忍不住惊叹道：“是啊，第一次登塔便上了地榜。”未来若是不夭折，千年内大周皇朝又要出一位藏宫境的人物了。有人感慨道：“藏宫境的强者，对于顶尖势力来说，就是定海神针一般的存在了。”周元有至尊龙皇体，只要不陨落，未来必入藏宫境，大周王朝出了一个人才啊！我不求像周元一样上帝榜，只求能登上万法塔四十层，获得实践奖励就够了。有修士知道自身的水平，开口道：“要上帝榜太难了，并非天骄妖孽不可入。”他知道自己的水平。他只求自己能登上万法塔第四十层就不错了，毕竟万法塔在登到三十层以后，每再登上一层便能获得一件神秘奖励，突破十层便是十件神秘奖励。你既然想上四十层，我目标不高，三十五层就够了，能登到三十五层也能获得五件神秘奖励了。有人将目标定得低了一些，毕竟想要登上万法塔三十层以后太难了，每突破一层遇到了守塔者实力便会加倍提升。听着四周修士的话语，白衣面纱女子身边的老妪开口道：“主人。”我受不了了！这群井底之蛙登上个五十层就觉得很了不起了，我去打击打击他们！白衣面纱女子没有说话，算是默许。老妪也毫不犹豫，直接冲入了万法塔中，开始登塔。在他进入后不久，他上升的速度以及层次便很快显现出来：十层、二十层、三十层、四十层，一直到四十层，他上升的速度才慢了下来。不过都比之前周元登塔时速度快了数倍。老妪的实力比周元强大太多了。虽然他是以藏宫境九重的修为来闯的塔，但毕竟他年纪大了，遇到的敌人也是他这个层次的。他能上升的如此之快，完全依靠的是他那变态的战斗力。老妪的变态灯塔速度，顿时将万法塔外的四周修士吸引到了。这是什么恐怖的灯塔速度，比周元还快？顿时，一个个修士惊呼起来。这速度很快就要到五十层了，他的极限绝对不止五十层，他能到达更高的层次。是啊，这是什么势力的妖孽？之前完全没听说过。而白衣面纱女子。见到老妪的恐怖灯塔速度，并没有感到意外。他很清楚老妪的实力，虽然不能上天榜，但登上六十九层，到达个地榜前一百是没问题的。也正如白衣面纱女子所想的那样，老妪的速度很快，一直到了五十层往上才开始缓慢下来。通过六十层时，比前面通过五十层加起来需要的时间还多。接着之后的每一层，他所花费的时间都不少。最后，在僵持了一个时辰后，他止步在了六十九层，没能登上天榜。地榜排名第九十七位，老妪出来。所有人都将目光聚集到他身上。这位能到达地榜排名前一百的人物是何方神圣？这种级别的人物，恐怕是某个超级势力的老祖级别的存在了吧？只可惜，众人见到老妪出来的身影时，都不认识他。似乎他不经常在世间行走，所以不认识他。不过四周修士却没有人敢冒犯，而是毕恭毕敬地给他让开一条路。这种级别的人物，即使不认识，也不是他们能招惹的。老妪来到白色面纱女子身边时，白色面纱女子也开始走向万法塔方向，开始登塔。见状，夏青来了兴趣。这老妪实力不低，竟然能登戴六十九层，到达地榜排名前一百的位置。这白色面纱女子显然是比她地位更高的人。从老妪恭敬的态度便不难看出，也不知道。
这白衣女子能登到多少层？白衣面纱女子进入了万法塔中，开始登塔。在她进入后不久，她上升的速度以及层次便很快显现出来。十层，二十层，三十层，四十层，五十层，六十层，七十层，一直到七十层，她上升的速度才慢了下来。这白衣面纱女子竟然一口气登了七十层，直接冲上了天宝的榜单上。四周之人完全被震惊到了。上千年时间了，竟然有人。再次登上天榜了。上次有人登上天榜时，还是在千年前。这白衣面纱女子到底是何方神圣，竟然有如此恐怖的实力？然而，众人还来不及震惊，白衣面纱女子登塔的层次还在不断提升。73 77 81到达80层以后，白衣面纱女子的登塔速度开始慢下来，每闯上一层都会花费一些时间。最后，在连续闯到万法塔90层时，他在九十层中僵持了数个时辰，最终没能通过，进入九十一层，彻底败下阵来。九十一层的守塔者太变态了，他觉得根本不可能通过。他作为蛮荒圣宗圣主，蛮荒圣宗万年来的第一禁忌天才，今年不到一百岁，修为就到达了轮回境，可依旧闯不过那九十一层。不知道这世间有什么样的天骄能闯过这就是一层。白衣面纱女子从万法塔中走出，天榜上她的排名出现，天榜第十名。也就是说。从遗迹开启以来的无数万年里，曾经出现过九个天骄，比他还强，闯到九十一层以上过，所以他才排到了第十名。江玄熙摇了摇头，充满无尽感慨。他自出生以来，便有无数光环加身，百岁不到，便成为了东荒超级势力蛮荒圣宗的圣主。今日在这万法塔，终于遇到了比他天赋更妖孽的存在。这些出现在天榜前九的这些人，想必都是与他一样，同时代属于禁忌妖孽一般的人物吧？也不知道神州中的那位魔教女帝，若是来闯塔。能不能闯到九十层以上？江玄熙喃喃自语道。这时，四周所有修士的目光全部被他吸引了。他们这些人没想到，这次进入遗迹竟然能有幸见到这一幕。一位时代禁忌人物出现，强势登上万法塔九十层，排到天榜第十。这种禁忌人物必定是同时代所有强者的噩梦，镇压一个时代的人。他们能有幸见到，是他们的荣幸。没有人敢靠近江玄熙，这种人物只能敬畏，不能亵渎。夏青见状，嘴角露出一抹笑容。闯到了九十层，有意思。闯到九十层，就算是能镇压一个时代的禁忌人物了吗？那他如果闯到一百层，又算是什么人物呢？异类吗？还是说他是那种属于压垮一个时代所有强者的人物？夏心直接进入万法塔中，开始闯塔。进入万法塔，需要输入自己的名称，方便显示排名。夏心直接输入了一个九霄剑神，然后开始闯塔。十层，二十层，三十层，四十层，五十层，六十层。七十层，一直到七十层，夏心的速度依旧没有慢下来，还在快速提升，顿时将四周之人震惊到了。这九霄剑神是谁？竟然这么快就冲到七十层，上了天榜了？是我眼花了吗？千年都没有人能上一次的天榜，今日一出现就是两人，无数人充满震惊，他们根本不认识九霄剑神这号人物，所以也不知道他究竟是何方神圣。而且最主要，这位九霄剑神的登塔速度似乎比刚刚那位白色面纱女子还要快，别人闯塔千难万难。他闯塔就跟吃饭喝水一样简单，一会就上去了。江玄熙也被夏心的恐怖速度震惊到了，他怎么能这么快？在万法塔四周之人震惊的同时，夏心的层次还是快速提升，八十层、九十层，依旧没有慢下来。江玄熙在九十一层面对的那仿佛绝不可能战胜的敌人，夏心顷刻间便搞定了，然后继续往上冲，九十二层、九十三层，没有丝毫停留。其实夏心闯塔占了大便宜。他相当于刷了万法塔设定的 bug， 因为万法塔的设定是年纪越大的修士闯塔时遇到的守塔者实力越强，年纪越小的修士遇到的守塔者实力便越弱。他三十岁左右年纪遇到的守塔者是根据画海境的修士的强度来设定的，因为寻常三十岁左右的天才修士修为大多数就能到达画海境，他以轮回境的战斗力去对付画海境的修士难度自然如切西瓜一般，对那一层的守塔者都是一招秒杀，即使到了九十层以上。已经遇到了战斗力能堪比藏功境的存在，依旧被他一招秒杀。万法塔外，江玄熙白色面纱下，绝美的脸庞上写满了震惊。这九霄剑神，未免也太强了吧！九十层以后还能这么快，一下子就上去了。他心里顿时有种挫败感，看来还是人外有人，天外有天啊！以前是他太自负了，以为自己百年内境界到达轮回境，便算是天赋天下第一了。今日见到这位九霄剑神，他明白是自己错了，他不是天下第一。这位九霄剑神才是，他觉得这位九霄剑神肯定是年龄在五十岁以下，将修为提升到了轮回境才会闯塔如此轻松的。五十岁将境界提升到轮回境，他不敢相信
，这世间竟然真的有这种人物。而此时，夏心一路虐菜，终于来到了万法塔最后一层了。万法塔最后一层的守塔者，竟然是一尊轮回境一重的上古鲲鹏大妖。那大妖见到夏心能闯第一百层，都懵逼了。当初他定下一百层这个设定，就是定着玩的，因为在他看来，根本没有修士能闯到一百层。没想到，今日真的有一个变态做到了。上古鲲鹏大妖看向夏心，道：“人类后辈。”你的能力让我感到震惊，打赢我，你将获得这个遗迹的终极奖励——鲲鹏宝骨。夏心闻言，急忙道：“前辈慢着，要打可以，等我一下。”夏心说：“等我一下的后面，其实还有一句，就是等我先签个道先，先签到提升实力，再搞定你这头上古大妖吧。”见到夏心突然不打了，要他等一下，大妖有些懵逼，不过他还是道：“最后一层了，你请便吧。”谢前辈。夏心回答一声，接着他在心里对系统道：“系统在万法塔顶层签到。”夏心是有自己的想法了，先签到，拿奖励，以系统的尿性签到一个地方，一个地方就没有了。他害怕与这上古鲲鹏打过以后，鲲鹏打输了，这塔就没有了，他没办法签到，不得后悔死。所以还是先签到为强。夏心脑海中，丁在万法塔顶层签到成功，恭喜宿主完成系统任务。丁，恭喜宿主获得两百年精纯修为奖励。丁，恭喜宿主获得一滴鲲鹏精血。丁，恭喜宿主获得丹药式神丹一枚。丁，恭喜宿主。获得丹药神毒丹五枚提示音，结束瞬间，奖励的两百年修为便瞬间灌输入夏星的体内，让他的境界开始迅速攀升起来，到达藏功境八重才停止。在他体内，一尊新的藏神——废之藏神被凝聚出来，同时他还获得了一滴鲲鹏精血。这鲲鹏精血可是好东西，将之融合入自身血脉中，不但能获得一次强化肉身的机会，还能获得鲲鹏血脉。鲲鹏血脉可是不弱于凤凰血脉的强大血脉，同样是属于远古神级的血脉。而且上古鲲鹏以速度著称，肉身防御也不错。它融合鲲鹏血脉后，自身的速度定然会提升到一个可怕的程度，肉身防御也会得到强化。他修行剑道，剑道以攻杀见长，自身肉身的防御方面却是个弱项。如今有了这鲲鹏精血，让他能拥有鲲鹏血脉，将一定程度的提升他的肉身防御。届时，他无论攻击还是防御都堪称无双，加上鲲鹏血脉对他速度的增幅，攻击高，防御强，速度还快的全能修士，就问你怕不怕？而且融合了鲲鹏精血。他获得鲲鹏宝骨后，能更容易学习上面的鲲鹏宝术。夏心无比激动，毫不犹豫地对着系统道：“马上融合鲲鹏精血！”瞬间，鲲鹏精血开始被融合进入夏心体内，他的肉身瞬间变得通红起来，仿佛被烧红烙铁一般发光发热。强大的气势从夏心体内绽放而出，他的肉身在融合鲲鹏精血后，开始不断被强化。他肉身皮肤下，一副鲲鹏纹身图案出现，透着金光，熠熠生辉。鲲鹏血脉诞生在夏心体内，这一幕。看到旁边的上古鲲鹏大妖都懵逼了，什么情况？他还有儿子活在外界，还是说他曾经与某个人类女修士留下了血脉，诞生了拥有鲲鹏血脉的人类？不应该吧？他记得自己没有干过这种事，难道是那次去龙族，老龙王一直灌他神酒，将他灌醉之后，让龙女悄悄取了他的种？一定是了，怪不得那次老龙王对他这么热情，一直安排龙女侍奉他。好你个老龙王啊！想不到陨落千万年后，还是被你摆了一道。夏心自然不知道一旁上古鲲鹏大妖的变化，而是在仔细感受自身融合鲲鹏精血后获得的鲲鹏血脉的力量。这鲲鹏血脉纯度极高，因为是融合真正的鲲鹏精血获得的。灵火身上的凤凰血脉与他的鲲鹏血脉纯度比起来都有所不如。这血脉开启，他的肉身防御力能瞬间提升十倍以上，自身速度也是如此。可以说，鲲鹏血脉开启，他的战斗力与综合实力将大大提升。不错，系统城不欺我，来这万法塔顶层签到。来对了。夏心欣慰地想着，这次签到不只是获得了鲲鹏精血，还有两百年的精纯修为，以及一枚是神丹，五枚神奴丹。他境界到达了后面，藏功境高阶以后，想提升一重都十分困难。这次的两百年精纯修为，让他直接提升了一重境界，还彻底稳固住了境界，距离藏功境九重都不远了。至于一枚是神丹与五枚神奴丹，不用说，好东西。天门将再增加一位藏功境与五位无始境高手，让天门的整体实力又提升一个层次。这次签到。来得值了，融合完成。夏心抬头看向前方上古鲲鹏大妖，只见上古鲲鹏也一脸古怪的看着他，他还未开口，上古鲲鹏便先开口了，问他道：“小子，问你个问题，你娘是谁？”夏心，什么情况？夏心有些懵逼，上来张口就问我娘是谁。见到夏心疑惑，上古鲲鹏一脸傲然的解释道：“就是问问，我怀疑你身上有我的血脉，我有可能是你的老祖宗。”上古鲲鹏道：“你娘是不是龙族的？”听到上古鲲鹏这么说，夏心才明白过来，这鲲鹏应该是误会他身上鲲鹏血脉的来历了。道：“不是，前辈你误会了
，我身上的鲲鹏血脉是偶然间获得一滴鲲鹏血融合的来的。它刚刚融合血脉的过程是系统直接在它体内融合的，所以在外面根本看不出来。在外的人只会感觉是他突然绽放了一下自身的鲲鹏血脉，透露出了气息。闻言，上古鲲鹏整个鲲都不好了，竟然不是他留下的血脉，是偶然获得鲲鹏精血融合得来的。好你个老龙王啊！你将本鲲鹏灌醉，你居然不让龙女去榨取我的精。而是让人去抽走了本鲲的一些鲲鹏精血，你真不错，真有你的。他刚刚还以为自己有血脉还留在世间，还偷偷窃喜了一下，现在好了，原来只是他自己想多了。好，那现在开始挑战吧。上古鲲鹏黑着脸道：“打赢我，鲲鹏宝骨便给你；打输了，你便离开万法塔。”好，夏心回应，背上赤霄剑拔出。他有一种不好的感觉，就是突然间，眼前的这头鲲鹏对他的好感度似乎下降了许多。喂，小子。你全力出手，我只动用轮回镜的修为与你对战。”上古鲲鹏道。“是，前辈。”夏心握剑，身体四周恐怖的剑气环绕，方圆整个万法塔顶层顿时化为了剑气的世界。剑道领域直接开启，对付动用轮回镜修为的上古鲲鹏，他不会大意。一人一鲲鹏在万法塔顶层大战一触即发。而外界，此时所有修士都在关注着万法塔最后一层的情况，他们在外界根本不知道最后一层此时发生了什么，只知道。那里此时已经爆发了大战，而且威压是轮回镜级别的，因为一股恐怖的剑道领域，此时从万法塔最后一层扩散了出来，将方圆数万米的区域都化为了剑气的世界。塔外四周的修士震惊无比，那位九霄剑神竟然是位轮回镜的修士，因为只有轮回镜的剑道修士才能诞生剑域，剑道领域开启，可将四周化为剑气的世界。而且那最后一层的守塔者似乎也是轮回镜，那股威势惊天动地，在塔外都感受到了恐怖的气息波动。塔外，江玄熙美眸中充满震惊。那位九霄剑神果然是轮回镜的修士，在五十年以内突破到的轮回镜吗？怎么可能？他怎么可能这么快？这么快就到了巅峰了？轮回镜算是这下界的战力天花板了。他到达轮回镜可是花了百年时间的。他震惊的同时，心里充满不可置信，同时对这九霄剑神充满好奇。他到底是何方神圣？为何这方世界以前从未听说过有他这号人物一般？他与神州大帝中的那位天魔教女帝一样，身份神秘异常，但天赋都十分强大。也不知道这两人是什么关系，两人有没有什么联系？而此时，天魔教的混元魔君、紫川鬼王等进入遗迹的八魔，也被万法塔顶层发生的战斗震惊到了。他们来到有一会儿，这几日，他们八人在遗迹中找了自家主上的夫君等人三日，都没有发现，就准备来遗迹中央碰碰运气，看看自家主上的夫君会不会来遗迹中央闯万法塔。他们八人此次进入遗迹，只有两个任务，就是如果能找到自家主上的夫君，就在暗中保护他；若是不能，就去帮助主上夫君寻找海星草，然后带出来，让主上亲自交给他夫君。结果他们进入遗迹几天，八人通过留在彼此身上的气息，彼此汇合以后，就开始寻找，依旧没有找到自家主上的夫君三人。他们来到万法塔，是来碰碰运气的，结果依旧没找到。但此时，八人却被万法塔顶层的战斗震惊到了，因为他们感受到了那股熟悉的气息。是我们的偶像的气息，混元魔君惊喜道：“夏星的见到气息，他们感受过，所以第一时间就反应了过来。他们八人这段时间在神州中四处寻找这位绝世剑神的消息，却没有丝毫线索。想不到今日竟然在这遗迹中就遇到了。我刚刚就说，这位九霄剑神怎么感觉好熟悉？原来是我们的偶像。”天影杀手道：“刚刚他们看到这位闯到天榜的九霄剑神的名字时，就感觉很熟悉，但一时间又想不出来是谁。现在感受到万法塔顶层扩散出来的战斗气息。”让他们终于明白过来，九霄剑神就是他们的偶像。对啊，除了他们的偶像，谁能拥有这种竞技天赋，竟然能打到万法塔最顶层，成为这一季开启无数万年来的天榜第一人？而且他们想不到，之前对偶像的实力评估还是低了，他们偶像竟然拥有轮回镜的实力，而且还是一位非常年轻的轮回镜。他们不是第一次进入鲲鹏遗迹中，对遗迹中央万法塔的规则很清楚：年纪越小，境界越高的修士闯塔越容易，能到达的层次越高。他们偶像能轻松闯到顶层，必定年纪不大。想不到这世间竟然又有除了他们主上以外，又一位如此年轻便到达轮回境的竞技人物了。他们主上是他们见过的下界有记载的历史以来天赋最恐怖的一位妖孽，三十岁左右便到达了轮回境的存在。他们清楚自家主上是没有来闯这鲲鹏遗迹中万法塔，不然他肯定能轻松打到顶层。想不到这世间竟然有一位堪比主上的竞技人物出世了。他们虽然不知道偶像有多少岁。但他们敢肯定，一定不会超过五十岁，不然偶像绝不可能这么轻松就闯到万法塔顶层。太强悍了，我真的好想，咱们的偶像就是主上的夫君啊！
。混元魔君开口道：“我感觉这世间除了他，真的没有人能配得上咱们的主上了。”两人都是禁忌妖孽人物，两人又都在五十年以内将修为提升到了轮回境，这世间还能有人比他们更般配吗？你别说了，你一说，我心里就堵得慌。紫川鬼王道：“想着偶像这样的人物，不是与咱们的主上是一对的，我心里就很不是滋味。”是啊。黑面罗刹等其余六魔也纷纷叹息摇头，偶像，怎么就不能是他们主上的夫君了呢？对于外界的震惊，此时，万法塔顶层，夏心与这头上古鲲鹏大妖的战斗已经到达了白热化。这头上古鲲鹏大妖非常不要脸，夏心对他的评价，为什么呢？这头鲲鹏一开始他说只用轮回境一重的修为与夏心战斗，结果夏心只出了一招，他就要败了。在即将被夏星击败时，他非常不要脸的将修为提升到了轮回境三重，抵抗下了夏星的这一剑，临时提升修为。这头鲲鹏脸不红心不跳，说：“只有击败动用轮回境三重修为的他，夏星就算赢了。”于是乎，夏星出了第二剑。以他如今的实力来说，轮回境三重，他照样有一剑将之击溃的能力。结果，夏星第二剑出时，这头不要脸的鲲鹏眼看没办法抵挡下夏星的这第二剑了，又临时提升了修为，将修为提升到了轮回境六重，抵抗下了攻击。并且发誓说，这是最后一次，只要夏星击败了轮回境六重的他，就一定算夏星通过最后一层，他会将鲲鹏宝骨赠送给他。夏星压着耐心出了第三剑，这第三剑夏星没有保留实力，剑道领域全开，鲲鹏血脉全开，同时动用了鸿蒙剑体的力量，施展出了一根草剑法，将这几样底牌施展，轮回境高阶，也就是轮回境七重以下的强者，他都能一剑败之。然后，见到夏星的第三剑，竟然轮回境六重的修为也挡不住，这头无耻的上古鲲鹏又临时提升了修为。将修为直接提升到了轮回境九重，也是轮回境中最强的层次。他辩解说，他之前与夏星说的用轮回境的修为与夏星战斗，说的是用轮回境九重的修为。毕竟轮回境一重与轮回境九重都是轮回境，他此时动用轮回境九重的修为抵抗夏星也不违规，很合理。见状，夏星明白，这头无赖鲲鹏估计是因为刚刚他融合鲲鹏精血的事，让他不开心了。今天想方设法都不会将鲲鹏宝骨交给他了。既然如此。那就怪不得他了，对付这种无赖，只能用特殊方法了。他也看出来了，轮回境九重便是这头鲲鹏能动用的最强修为了。因为夏星发现，这头上古鲲鹏只剩下一缕分魂，本尊早已陨落了。他这缕分魂守在这一季中，就是为了寻找选拔优秀的天骄，继承他的鲲鹏宝骨的。本来若是夏星不透露出他拥有鲲鹏血脉的事，以他展现出来的实力，这头鲲鹏必定不会这样刁难他，让他很容易便取得宝骨的。但现在显然因为他拥有鲲鹏血脉的事。将这头鲲鹏得罪了，下定决心要刁难他，不让他取得鲲鹏宝骨了。这缕分魂最强只能到达轮回境九重，再强也强不上去了，会被下界天地的规则限制。既然如此，那就怪不得他了。轮回境九重，他也不是没办法对付。他这一剑出，这上古鲲鹏恐怕就没有反悔的余地了，要被他斩灭了。是这头上古鲲鹏先不要脸的，他是被逼的，不能怪他。顿时，下心鸿蒙剑体的力量全开，体内万丈灵海中的紫色神剑虚影四周。无数道鸿蒙紫气透体而出，缠绕向他背上的第二把剑，那把一直以神级养剑术一直温养的纯军剑。同时，剑道神级层次的天地剑士汇聚，酝酿起接下来的惊天一剑。神级养剑术养剑三十日，加上鸿蒙剑体的鸿蒙紫气对这一剑的增幅，加上神级剑道天地大势的加持，这一剑出，神境一下皆可斩。神级养剑术斩！夏星大喝，纯军剑出鞘，猛然一剑斩出，顿时，整个剑道领域中的剑气。全部汇聚起来，内敛进入到夏星的这一剑中。这一剑上，鸿蒙紫气环绕，神境剑势相随，所过之处，空间裂开，带着无以匹敌的威势，斩向这头上古鲲鹏。见到这逆天的一剑，上古鲲鹏完全被吓傻了。他不知道夏星竟然还隐藏有这样的大杀招。他以为刚刚面对轮回境六重的他时，夏星斩出的那一剑便是夏星的极限了。但现在想来，他完全错了。这一剑才是夏星的极限。慢着，我认输，鲲鹏宝骨给你。我不打了，上古鲲鹏急忙道：“他后悔了，他恐惧了。他之前本尊实力极强，即使在上界也是，所以他很清楚夏星的这一剑到达了怎样的层次。神境以下，这一剑绝对无敌，没有任何力量能抵挡。他的分魂会被这一剑斩灭。可现在后悔也已经晚了。从他第一次不讲规矩，临时提升实力开始，就注定了。他连续几次强行提升境界，让夏星与他对战，就是不想给夏星鲲鹏宝骨。若是夏星不斩出这一剑，打不过他。”他最后是不会把宝骨给夏星的。夏星也是看出了这头鲲鹏这一点，才不惜出了神级养剑术，斩出这一剑的。自己定下的规矩，说挑战过就给宝骨，如果不想给，玩不起，可以直接说，没必要三番两次的强行提升修为，像耍小狗一样的戏弄他。这头鲲鹏既然这么做了，
，那他斩了这鲲鹏，也没有丝毫的负罪感了。是你逼我的，我没办法的。要是夏星斩不出这一剑，他相信这头鲲鹏也不会给他好脸色的。而且这神级氧剑术出了，便没有能收回或者强行停止的可能，必须要斩杀的目标才会结束。要是这头鲲鹏在他出剑的前一秒认输，他或许都不会出这一剑。可惜现在说什么都晚了。最终，在这头上古鲲鹏分魂的惊恐目光中，夏星的这一剑落下。直接将他斩灭，同时外剑，只见到一道无与伦比的恐怖剑光从遗迹万法塔中斩出，将万法塔从顶层直接斩得分裂开来，一分为二，坍塌倒向两边。同时，地面的地上出现了一道巨大的沟壑，便是被夏星这一剑给斩的。这沟壑长数十万米，仿佛延绵无尽头一般，差不多将整个遗迹的中央区域都斩得分裂了一般。夏星的身影突然出现在了空中，在他前方，刚刚斩灭上古鲲鹏分魂的地方。悬浮有一块充满神息的宝骨，正是鲲鹏宝骨。鲲鹏分魂被灭，宝骨出现。夏星张开手掌一吸，宝骨便飞了过来，落到了他手中。终于到手了。夏星将其先放入空间戒指中，然后看着下方已经被他一剑斩成两半、彻底坍塌了的万法塔。夏星摇了摇头，还是被系统得逞了。万法塔被拆了。他刚刚还一直在想，他与鲲鹏打，控制力量，不把塔打坏，也就不算拆迁，不让系统得逞。结果现在看来，还是人算不如天算。最终。他还是没能保下万法塔，这一切不怪他，只能怪天意，怪那头上古鲲鹏分魂找死，不然塔也不会被他拆了。不对，夏星突然想到了什么，细思极恐起来。那头上古鲲鹏一开始对他的态度挺好的，为何会突然想起要刁难他？不就是因为他突然融合了鲲鹏精血，拥有了鲲鹏血脉吗？而他的鲲鹏精血是谁给的？不就是系统吗？想到这里，夏星的脸突然黑了下来。好家伙，本以为已经脱离系统的算计了，现在想来。还是被系统拿捏了，一步一个坑啊！这系统它不是有强迫症哦，比如系统发布一个签到地点，它就会想方设法的要宿主去把那个地点拆了，不然系统会浑身难受。这时，四周无数的修士全部震惊的看着空中的夏星，此时他们心中只有一个念头：原来人一剑可以强到这个地步，连万法塔都能轻易劈开，将整个遗迹中央区域斩出一道看不见边的裂缝。这位九霄剑神，他们原称他为剑道至强。江玄熙此时也被震惊到了。美眸睁得老大，刚刚那一剑，如果是他来抵挡，他很肯定他挡不了。那一剑已经到达了轮回境的极致，神境下应该很难抵挡。只是他不清楚，这位九霄剑神刚刚斩出的那一剑还能不能继续斩出。他敏锐地感觉到夏星斩出那一剑后，身上的气息下降得很明显，最后他的气势好像只有藏功近八重左右。也就是说，夏星的真实境界不到轮回境，只是动用了什么惊天剑术，斩出了那一剑，让轮回境都没办法抵挡而已。这种剑术。他猜测，这位九霄剑神短时间应该不能再继续使用了。不止江玄熙发现了这一点，他身边的藏功境的老玉也发现了，在场不少的几位藏功境以及那些不朽境、无始境的修士也发现了。毕竟夏星神级养剑术施展，斩出那一剑后，气势下降的太明显了，仿佛就是那一剑斩出后，夏星整个人身体都被掏空的一般。说明他的修为其实只是藏功境高阶，只是运用了什么惊天手段斩出了那一剑而已。不过即使如此，也足够证明这位九霄剑神的实力了。神州大地中，轮回境以下的剑道修士，应该无人是他的对手了。至于轮回境的大剑修，在他再次施展出刚刚那一剑的情况下，也应该没人是他对手。若是不施展出那一剑，或许还有人与他一战之力。这位九霄剑神实力已经登临神州大地顶级高手行列，可与那些活了万年以上的轮回境的老怪物媲美。而夏星看向四周无数修士，顿时心里一个邪恶的念头出现：一般遗迹中，若是谁获得了最终传承，肯定会招来人觊觎，乃至出手抢夺。这里这么多修士，藏功境的都有不少。那位白衣面纱的女子与那位老妪，还是藏功境八重以上存在。这些人会不会联起手来抢夺他的鲲鹏宝骨？夏星有一个不成熟的想法，就是如果是他们先出手来抢自己，自己是不是就可以反抢他们了？然后把他们身上的空间戒指给抢过来了。毕竟是你们想要先抢夺我的，我没办法的，不能怪我。顿时，夏星将鲲鹏宝骨拿了出来，钓鱼执法开始。他将鲲鹏宝骨在空中扔了一下，又接住，接着又扔。仿佛在向四周炫耀一般，你看，鲲鹏宝骨在我手里，快来抢啊！我很弱的，一来抢就能抢到手。然后，对于夏星拿到宝骨后没有离开，而是拿出宝骨在空中扔着玩的行为，四周修士很不理解，他这是在干什么？炫耀吗？他怎么这么低趣味啊？虽然知道大家都知道你拿到了鲲鹏宝骨，但没必要这么嘚瑟吧？已经来回扔了好几遍了，够了够了，我们已经知道你拿到鲲鹏宝骨了，不要再秀了